de Ad March. Novela ligera. Volumen 11. Primera parte. Pasos ominosos. Satou aquí. Hace mucho tiempo, no había edificios a prueba de fuego, por lo que frecuentemente se producían incendios en pueblos y ciudades. Hay un dicho famoso en Japón, un solo partido puede provocar un incendio, pero como no hay partidos en este mundo paralelo, aquellos de ustedes que están aquí por comida, formen tres líneas y esperen su turno. Los gritos enérgicos de Arisa llenaron el aire, la luz del sol rebotaba en la peluca rubia que usaba para ocultar su cabello lila. Estábamos en la plaza cerca del gremio de exploradores del oeste en Ciudad Laberinto Celibera, donde el comedor comunitario que habíamos creado había atraído a una multitud mucho más grande de lo previsto. Mi público objetivo había sido los niños hambrientos que no podían encontrar trabajo, así como los ancianos, pero también habían aparecido jóvenes exploradores novatos que no podían ganar lo suficiente para alimentarse. Una sola línea. Mientras se abría paso entre la multitud para formar filas, estaba Tama, con sus orejas de gato, cola y pelo corto y blanco. Sin cortes, recién llegados al final de la fila, Nano de su. Pochi, que lucía orejas de perro, una cola y una pequeña sacudida marrón, parecía haber atrapado a alguien que intentaba adelantarse. Larvas jóvenes, si deseas llenar tus vientres, la parte de atrás de la línea está aquí, yo declaro. Como un cosplayer en cierta convención cómica, el homúnculo nana sostenía un letrero que decía atrás de la línea, su larga y rubia cola de caballo balanceándose. Llevaba un vestido ventoso de verano en lugar de su armadura habitual, así que estaba un poco preocupado por toda su piel expuesta. Maestro, el equipo de preparación está listo para distribuir alimentos a sus órdenes. Esta era la siempre sería liza de la tribu de naranjas. Pequeños platos huesudos de piel decoraban su cuello, muñecas, etc. Liza había estado luchando notablemente bien en las líneas del frente en los últimos tiempos, pero usar un delantal sobre su ropa civil como esta le daba el encanto adicional de una esposa recién casada, que en realidad le quedaba bastante bien. Ella fue quien nos enseñó a Lulu y a mí lo básico de la cocina, para empezar. Mi parte de la cocina está terminada, así que también ayudaré con la distribución. La brillante sonrisa de la bella Lulu habría enviado a cualquier ídolo a correr por las colinas. Cuando se dio la vuelta, su sedoso cabello negro se desplegó como si fuera un champú comercial. Honestamente, la gente de este mundo no tiene gusto alguno. ¿Cómo podría una belleza tan increíble ser considerada hogareña según los estándares de alguien? Listo. Vestida con el delantal blanco, la máscara y el pañuelo de un niño japonés de primaria en el almuerzo, Mia, la elfa, parecía bastante entusiasmada. Su cabello azul verdoso pálido estaba usado en dos largas coletas como de costumbre, con sus orejas de elfo ligeramente puntiagudas asomando por debajo. A su izquierda y derecha, las chicas jóvenes que habíamos empleado como sirvientas en la mansión estaban en espera con trajes similares. La señorita Mitreuna, la criada principal, vigilaba a las criadas más jóvenes mientras mantenía el fuego para cocinar la sopa. Comencemos, entonces. Como no quería dar un discurso completo, simplemente utilicé mi habilidad de amplificación para anunciar a toda la plaza el comienzo de la distribución de alimentos. La multitud vitoreó mientras estaban listos para recibir su comida. La comida de hoy consistía en albóndigas dulces servidas en una hoja doblada y sopa en tazones hechos de mitades de fruta de palma. Ambas cosas se vendían a bajo precio como artículos desechables en Ciudad Laberinto. No había palmeras creciendo por aquí, así que tenía un poco de curiosidad sobre de dónde habían sacado sus existencias. ¡Wow! Se ve bien, la sopa también huele genial. ¿Qué son estas cosas negras? Oh, albóndigas. Los niños que esperaban en la fila charlaron entusiasmados. Por cierto, la comida que estábamos dando era relativamente simple. Las albóndigas estaban hechas de frijoles y papas, mientras que los ingredientes de la sopa eran trozos de pulpo secos y algas marrones comestibles. Había querido preparar algo un poco más lujoso, pero Adisa y la señorita Mitreuna me detuvieron. Dijeron que, si la comida era más elegante, las personas que podían mantenerse solos terminarían viniendo solo para probarlo, lo que sería un inconveniente para las personas que manejaban los carros de comida para ganarse la vida. Por la misma razón, habíamos programado los folletos para un tiempo que no se superpondría con las horas del turno de mañana. Tú allí. Si ya ha recibido su parte, da un paso al costado antes de comenzar a comer, por favor. Arisa les gritó a algunos niños que comenzaron a comer su comida en el momento en que la recibieron. Está sabroso. Sí, las papas ni siquiera son amargas. Y los frijoles no hacen que mi boca hormiguee. 
Los niños dieron críticas favorables mientras comían. Los frijoles y las papas, los alimentos básicos de los menos afortunados en Ciudad Laberinto, en realidad eran los restos de monstruos llamados papas saltarinas y frijoles para caminar. Si no se prepararon adecuadamente antes de cocinar, tenían un sabor amargo y amargo, y sus nervios rojo oscuro incluso tenían un ligero efecto paralizante. Quitamos cuidadosamente las partes que causaron el entumecimiento, luego cortamos y trituramos los frijoles y las papas en bolas de masa redonda antes de freírlas en grasa de bestia. Oh wow, oh, eso es genial. La sopa también es sabrosa. Milímetros HMM. El material verde negruzco es difícil de recoger, pero está rico. El material blanco también es agradable y duro. La sopa de pulpo y algas también parecía ser un éxito. Había adquirido la carne de pulpo en el laberinto. Normalmente, hubiera usado los cubos de carne secos de la gran cantidad de monstruos de pulpo que habíamos encontrado en la ruta del azúcar, pero me contuve debido al riesgo de que alguien lo analizara y sospechara. En algún momento, tendría que disfrazarme como el misterioso comerciante a quien doy vender parte de la carne top que cerra del monstruo pulpo y el pez monstruo gigante a una compañía de ciudad laberinto para poder usarla sin problemas. Por cierto, también adquirí las algas marrones en la ruta del azúcar, pero este era un producto mucho menos sospechoso. HMM. Al sentir los ojos de alguien sobre mí, miré a mi alrededor y vi al consejero Poputema, a quien había apodado en privado el noble vestido de verde debido a su inclinación por ponerse todo verde, parado al otro lado de la plaza y observando lo que sucedía. Por alguna razón, tenía un ceño disgustado en lugar de su habitual sonrisa amable. Joven maestro... Mientras discutía si llamar al noble vestido de verde, la sirvienta principal, la señorita Mitreuna, se acercó en silencio y me susurró al oído, señalando un carruaje extravagante que se había detenido en el camino frente a la multitud, justo enfrente de donde el noble vestido de verde estaba de pie. La ventana del carruaje se abrió y la cara regordeta de la esposa del virrey se asomó y nos sonrió. Ella nos había dado permiso, e incluso apoyo financiero, para administrar este comedor de beneficencia. Le devolví la sonrisa, dándole una reverencia de agradecimiento de estilo noble. Aunque ahora estaba en términos amistosos con la mujer en la cima de la noble orden jerárquica de Ciudad Laberinto, cuando antes, ella casi me había enviado a la cárcel. Este resultado podría atribuirse a un joven noble llamado Soquel, quien decidió que yo era su peor enemigo. Pero ya había encontrado su ruina cuando fue expuesto por producir y distribuir una droga ilegal llamada poción demoníaca. En realidad, fui yo quien descubrió e informó esa información, pero eso no es algo que alguien más que yo sepa. Ahora que se había tratado todo ese drama, había recibido permiso para comenzar el comedor social y construir un orfanato privado, así que estaba en camino de resolver el problema de los huérfanos hambrientos en Ciudad Laberinto para que finalmente pudiera disfrutar algo de turismo. El nivel de crecimiento de mi grupo también progresaba muy bien. Pronto podría tener tiempo para dedicarme a mis pasatiempos de invención y desarrollo. Cuando terminé de pensar en nuestras experiencias en Ciudad Laberinto hasta el momento y volví a levantar la vista, el carruaje que transportaba a la esposa del virrey ya se había ido. Debe haberse detenido solo para verificar las cosas mientras se dirigía a otros asuntos. Él se fue. Alejándome del camino, descubrí que el noble vestido de verde también se había ido. Mirando el punto en mi mapa, descubrí que ahora se dirigía hacia el centro de la ciudad. Los nobles normalmente usaban carruajes para viajar, pero este parecía ser bastante ligero de pie, ya que estaba paseando un poco. O bien. Tenía un poco de curiosidad por sus acciones inescrutables, pero como ahora tenía a los nobles, el ejército y el gremio de exploradores de Ciudad Laberinto a mi lado, probablemente no había nada de qué preocuparse. MMMMM, estoy lleno. Eso estuvo delicioso. Ah, tan feliz, los niños suspiraron satisfechos mientras terminaban su comida. No pensé que las porciones hubieran sido suficientes para satisfacer a un niño pequeño en crecimiento, pero muchos de ellos no parecían obtener suficiente comida normalmente, por lo que tal vez les tomó menos llenar sus estómagos. Dicho esto, algunos de ellos habían volteado sus tazones de sopa para obtener las últimas gotas. Hubo incluso algunos lamiendo los envoltorios de hojas vacías para las migajas de dumpling. Sigo pensando que, en lugar de solo una comida al día, deberíamos, no debes, maestro. Comencé a sugerir tres comidas al día, pero Adisa me interrumpió con un tono de regaño. Si les das una ayuda excesiva, no podrán mantenerse por sí mismos. 
Arisa insistió en que, si bien las personas apreciarían la comida gratis al principio, podrían comenzar a darla por sentado, y eventualmente comenzarían a esperar aún más. No pensé que fuera tan importante, pero una vez que se abriera el orfanato, habría menos niños hambrientos en las calles, y en cuanto a los ancianos y los exploradores novatos en bancarrota, bueno, tendría que pensar en alguna otra forma de ayudarlos. De todos modos, no era como si me metiera demasiado en los asuntos de los demás. Por favor, deseche su basura en los botes de basura, insisto. Nana regañó a los niños que habían comenzado a tirar sus cuencos guojas al suelo. Algunos de ellos la ignoraron, pero cuando Liza les lanzó una mirada amenazante, rápidamente recogieron la basura. En mi viejo mundo, era evidente que tirabas la basura solo en un recipiente de basura, pero aparentemente, eso no era tan común aquí. Oh, parece que la mayoría de ellos terminaron de comer ahora. Con una margarita elegante pasada de moda, Arisa se subió a la caja vacía en la que había estado sentada y les gritó a los niños usando una herramienta mágica de amplificación. Aquellos de ustedes que terminaron de comer, hay trabajo voluntario que hacer si tienen tiempo. Los que participen serán recompensados con un pequeño regalo. Había sido idea de ella que los niños ayudaran y practicaran algo, en lugar de solo darles comida. ¿Voluntario? ¿Qué es eso? ¿Un trabajo? Los niños se reunieron alrededor con curiosidad. No es un trabajo. Es voluntario, una especie de buena voluntad. Ah, supongo que realmente no tienes esos términos aquí. Arisa frunció el ceño. Veamos, básicamente, te pido que me ayudes a limpiar la plaza y las carreteras y todo eso como agradecimiento por la comida. Los niños parecían confundidos, pero muchos de ellos parecían dispuestos a participar de todos modos. Algunos de los ancianos habían mantenido su distancia. Aproximadamente la mitad de ellos se quedaron para ayudar. La mayoría de los jóvenes exploradores deambularon hacia el área cerca de la entrada del laberinto. Parece que solo les interesa el efectivo. Está bien. Realmente no necesitamos mucha gente de todos modos. Mirando a los niños que se habían reunido para ser voluntarios, me estiré contento. Sí, nada supera la paz y la tranquilidad. Mi Aoguru. Sentada cerca, Tama aplastó sus oídos y comenzó a mirar a su alrededor, temblando. Junto a ella, Pochi abrió los ojos y comenzó a olisquear el aire con curiosidad. Intrigado, miré mi radar y descubrí que una gran multitud de personas se alejaba del centro de la ciudad. ¿Tan ruidoso? Vuelo algo quemándose, Nano de su. Tama y Pochi corrieron hacia un lado de la plaza, donde una cerca daba a una pendiente algo empinada. Más allá de la pendiente, en el centro del centro de la ciudad, un poco más bajo, pude ver el humo negro subiendo. Uh, ¿eso es un incendio? Mía, ¿puedes apagarlo con magia? MRRR, demasiado lejos. Estaba a unos 600 pies de nosotros, por lo que su magia probablemente no llegaría. Iré y lo comprobaré. Permíteme acompañarte, maestro. Liza se subió la falda larga, revelando sus pies descalzos, lista para correr. Los niños también parecían ansiosos por ayudar. No llevaban su armadura normal, pero entre el encantamiento de Arisa, resistir el fuego y mi encantamiento, protección física, probablemente estaríamos bien. Solo para estar seguro, les di a todos paños húmedos con los que cubrirse la boca. Muy bien, vamos. Dejando a la señorita Miteruna para ocuparse de las cosas en la plaza, salimos corriendo. En tan poco tiempo, el humo negro del centro ya se había extendido por un área amplia. Parecía estar moviéndose demasiado rápido para un incendio natural, podría haber un incendio provocado aquí. Estamos tomando un atajo. Recogiendo a Mía y Arisa en mis brazos, corrí directamente por la pendiente empinada en lugar de tomar el largo camino hacia abajo. Uoro, uoro, nano de su. Fácil, ustedes dos. Se morderán la lengua si intentas hablar. Como el equipo de vanguardia estaba acostumbrado a un estilo de lucha acrobático, podían hablar a través de este descenso deslizante con bastante facilidad, pero Arisa y Mía no parecían tan tranquilas. Lulu, que saltaba con pasos ligeros junto a Nana, seguía dando pequeños chillidos de Ek. En un tono que sugería que casi se estaba divirtiendo. Su entrenamiento de defensa personal en la aldea de los elfos y las mejoras físicas de su vida de nivel probablemente tuvieron algo que ver con eso. Maestro, la nube negra se está moviendo, íntimo. Maestro. Los incendios están siendo causados por la quema de limos. Investigando el informe de Nana, Arisa descubrió la causa usando un hechizo de magia espacial sin canto, clarividencia. 
Según la información de mi mapa, una treintena de limos de petróleo arrasaban la ciudad, todos sus niveles en un solo dígito. Y sus números fueron disminuyendo gradualmente. Iba a usar mi flecha mágica de hechizo mágico práctico para eliminarlos, pero eso no parecía ser necesario. Mi mapa mostró que los indicadores de salud de los limos de petróleo disminuyan rápidamente. Probablemente estaban sufriendo daños continuos por las llamas. Uno de los pocos limos de petróleo sobrevivientes estaba justo adelante, así que lancé Enchant. Physical Protection a todos. Arisa aplicó Enchant. Resist Fire al grupo al mismo tiempo. Cuando esquivamos a la multitud que huía y salimos a la calle cubierta de cenizas, una llama rugiente entró en mi visión. Era bastante grande para un limo de tan bajo nivel, aproximadamente del tamaño de una vaca adulta. Justo cuando estaba a punto de ordenarle a Liza que lo destruyera, una sombra negra se interpuso entre nosotros y la baba de petróleo. Dozón, Buster. Un explorador barbudo, parecido a un oso, saltó de una casa en ruinas cerca, derribando un martillo de guerra gigante sobre la baba de aceite humeante. El martillo aplastó la baba de petróleo fácilmente, haciendo que su cuerpo explotara en todas las direcciones. ¡Ah, estúpido! ¡Ah, ah, ah! ¡Agua, agua! Los restos de color marrón amarillento de la baba de petróleo se dispersaron por todas partes, pegándose a las casas cercanas y prendiéndose fuego. Como los techos de los edificios estaban hechos de plantas secas tejidas, las llamas se propagaron en un instante. Incluso el mortero que sostenía las paredes de ladrillo juntas parecía ser inflamable, ya que la llama también se movía hacia abajo. El explorador que había causado este desastre ahora estaba rodando en llamas en el suelo, pero los miembros de su grupo probablemente se encargarían de él. Mía, comienza el canto para un hechizo de extinción de incendios. Milímetros. Anillo de agua Sansui. Mía usó un hechizo de magia espiritual, ya que tenían los cantos más breves y gotas de agua dispersas por el área. Sabía que no era prudente tratar de apagar un fuego de aceite con agua, pero el aceite a dos limos parecía depender de la composición del lodo, lo que significaba que no debería extenderse más. Debido a que la magia de Mía por sí sola no podía apagar el fuego por completo, usé mi hechizo práctico de magia mano mágica para alcanzar el cielo negro y humeante. Esta magia creó manos invisibles y psicoquinéticas, pero también podría usarlas como una extensión de mis propias manos, por lo que este hechizo me permitió producir agua del almacenamiento. Mientras estaba en eso, usé Magic Ham para salpicar el agua, rociando una neblina en el área del fuego. Título adquirido. Bombero. Título adquirido. Rociador. En la esquina de mi visión, vi en la pantalla de registro que había ganado dos nuevos títulos. El primero estaba muy bien, pero el segundo parecía un poco raro. ¡Wow! Esa niña es un genio mágico. Ojalá pudiéramos tenerla en lugar de nuestro chico. La tripulación del explorador Barbudo se reunió para felicitar a Mia. MRRR, Satou. Mia se aferró a mi lado, escondiendo su rostro avergonzada. El fuego debería apagarse pronto, pero me imagino que hay algunas personas con heridas graves. Es hora de una operación de rescate, ¿entonces? Correcto. Pero sería peligroso ir solo, así que Pochi y Liza, Tama y Nana, tendré que trabajar en parejas. El resto de ustedes, quédense aquí y sanen a los heridos mientras el equipo de rescate los trae. Saqué una bolsa llena de pociones para curar quemaduras de estoraje a través de la bolsa de garaje y se la entregué a Arisa. ¿Qué hay de ti, maestro? Yo también estaré en el equipo de rescate, por supuesto. Con eso, entré en un callejón envuelto en humo y niebla. Gritos, Nano de Su. Vamos, Pochi. Sí, Nano de Su. Pochi y Liza corrieron hacia una casa que aún estaba en llamas. Por aquí. Dirige el camino, yo solicito. Tama y Nana se dirigieron hacia otra casa cercana. Parece que lo tienen bajo control. Si las cosas se ponían difíciles, planeaba respaldarlas, pero el encantamiento de Arisa. Resistir el fuego parecía proteger su ropa y piel, por lo que pudieron rescatar a las personas de manera segura. Claramente, no tenía nada de qué preocuparme. Liza. Estás a cargo. Entendido. Como siempre, Liza respondió con un grito confiable. De acuerdo entonces. Abrí el mapa para confirmar algunas cosas. Había dos áreas donde los limos de petróleo aún estaban vivos y causando estragos. Había algunos exploradores experimentados de insignias de granate que rodeaban un área, así que decidí ocuparme del otro. Corrí hacia adelante, usando visión de larga distancia y Magic Ham para ayudar a las personas que huían a medida que avanzaba. Este es un humo serio. 
Después de que comencé a ahogarme al inhalarlo, me suministré oxígeno directamente desde estoraje. No se encontraron sobrevivientes en esta área, solo cadáveres. El último punto en mi radar fue el limo de petróleo final. No, había cinco sobrevivientes debajo de eso, en algún tipo de área del sótano. Todos fueron gravemente heridos y, a juzgar por sus barras de salud, no tenían mucho más tiempo de vida. Abandonando toda moderación, usé Ward para llevarme allí casi de inmediato. Primero, utilicé Frezo Butter para deshacerme de la baba de aceite adherida a la casa de ladrillos. Su núcleo era de un color rosa inusual, pero no tenía tiempo para preocuparme por eso en este momento. Dejando a un lado esa información para más tarde, cargué directamente en la casa humeante en llamas. Las escaleras hacia el sótano se habían derrumbado. Al hacer clic en mi lengua, usé Speyblade en la punta de mis dedos para abrir un agujero en el piso. Justo como lo hice, hubo un sonido explosivo como contraproducente, y las llamas estallaron desde el agujero. Mi coraje vaciló ligeramente, pero lo ignoré y me sumergí en las llamas. Estoy aquí para ayudar. No hubo respuesta. Frenético, miré alrededor del sótano lleno de fuego y humo. Ahí. Al otro lado de los escombros. Había gente allí, ardiendo viva. Apilados uno encima del otro, presumiblemente desmayados por el humo, ninguno de ellos se agitó en lo más mínimo. Los agarré a todos con Magic Han, luego usé el hechizo de retorno para escapar con las víctimas a cuestas. ¡Guau! Me asustaste muchísimo, maldito hijo de P. Erm, señor. Cuando el hechizo de regreso nos trajo a Ibi Manor, la hada de la casa de Ligil se sorprendió. Debió de estar en el área de la glorieta donde habíamos llegado. Ignorando a Lelijil por el momento, rápidamente operé el menú para usar el hechizo de magia de agua intermedia sanación. Agua. Una vez que las pantallas de ar de las cinco personas mostraron que sus barras de salud se habían recuperado por completo, suspiré aliviado. Están heridos. ¿Puedes preparar una habitación con algunos suministros? Ah. Maldición, esto se ve mal. Lelijil entró corriendo a la mansión. No me había dado cuenta de mi prisa por sacarlos antes, pero según mi ar, las cinco víctimas eran mujeres, con el título de esclava sin maestro. Su maestro probablemente había perecido en ese incendio. No queriendo preocupar al resto de mi grupo, usé el teléfono para contactarlos y hacerles saber que había traído algunas víctimas gravemente heridas a Ibi Manor. Todas están ennegrecidos por el hollín. Usé Everida y Magic para limpiarles el hollín. Desafortunadamente, la fuerza de la limpieza envió su ropa quemada en su mayoría al suelo. Te tú, cachorro sucio. ¿Qué demonios estás haciendo en la casa sagrada del sabio? Al entender mal a las jóvenes expuestas, Lelijil se enfureció detrás de mí. Si quieres ponerte sucio, hazlo en otro lugar. Esto no es lo que parece. Me detuve en medio de mi respuesta. Tres de los cinco estaban completamente curados, pero las chicas de cabello castaño y pelirrojo aún tenían quemaduras. La magia de curación intermedia debería ser más que suficiente para arreglar una quemadura, confundido, comencé a usar el hechizo nuevamente. ¿Por qué no está funcionando? La magia no puede curar viejas heridas, idiota, señor. Las palabras de Lelijil tenían sentido, pero las quemaduras parecían demasiado intensas para ser viejas heridas. La chica de cabello castaño llamada Tifaleza estaba en una forma particularmente áspera. Estaba terriblemente carbonizada desde las rodillas hasta la cintura y en el lado derecho de su torso. También tenía quemaduras desagradables desde el hombro derecho a un lado de la cabeza. La pelirroja, que se llamaba Nerú, no estaba tan mal como Tifaleza en general, pero las quemaduras en la mitad inferior de su cuerpo eran igual de graves. Incluso aparte de las quemaduras más graves, ambos tenían cicatrices más pequeñas salpicadas a lo largo de sus cuerpos, como si las llamas los hubieran quemado por todas partes. Si estas quemaduras fueran viejas heridas, probablemente habrían muerto mucho antes de este incendio. Hay algo extraño en las quemaduras de estas crías, murmuró Lelijil, examinándolas. Sus dos barras de salud habían comenzado a caer nuevamente. Pociones, tal vez. Produje dos pociones de curación de quemaduras intermedias de estoraje y las vertí sobre las heridas de las chicas. Estas pociones mágicas especiales incluían polvo de flores de congelación, que era especialmente bueno para las quemaduras. No es una maldita diferencia, señor. Efectivamente, las pociones no tuvieron ningún efecto. Eso es extraño. Incluso las pociones de flores heladas aguadas habían sido suficientes para curar a las personas en la ciudad de puta que habían sido quemadas por el noble piromaníaco. 
Estas pociones eran mucho más fuertes que esas, así que no tenía idea de por qué no funcionarían. Verifiqué su estado en la pantalla de AR, pero solo decía quemaduras. Grave, sin enfermedades extrañas ni maldiciones. Parir. Lelijil me estaba dando una mirada inusualmente seria. No se te ocurran ideas divertidas. Ella puso su mano sobre su calera. Incluso el gran sabio Lord Trazayu ya no pudo sanar las malditas heridas y enfermedades de todos, señor. No pienses que puedes hacerlo mejor cuando ni siquiera has vivido la mitad del tiempo que yo. El sabio. Así es. Esta es la mansión del sabio. Lelijil. Voy a usar el laboratorio en el sótano. Es natural que haya algunas personas a las que no puedas, con cuidado de evitar las heridas de las dos chicas, las levanté suavemente con Magic Han y salí corriendo de la habitación. Lelijil me estaba dando algún tipo de conferencia suave, pero tendría que esperar. Parir. No he terminado de hablar con, cuida de los otros tres, por favor. Dejando a Lelijil enloquecida, abrí la puerta del sótano y corrí adentro. El equipo aquí abajo podría recoger algo. En el laboratorio del sótano, activé rápidamente la unidad de control de los tanques de cultivo e intenté llenarlos con medicina líquida. Jef, ni siquiera tengo suficiente para uno, con una búsqueda frenética, rápidamente encontré una receta en los documentos de Trazayuya en almacenamiento. A ver aquí. Para los ingredientes, necesitaré, bien. Puedo trabajar con esto. Mientras suministraba magia a las máquinas, produje una tableta de transmutación élfica y materiales y comencé a crear la medicina. ¿Q quieres ayuda? Priorizando la velocidad por encima de todo lo demás y desperdiciando una gran cantidad de magia e ingredientes en el proceso, comencé a crear una medicina óptima para curar quemaduras en un corto periodo de tiempo. Te estás moviendo demasiado rápido. No podrás hacer nada como, Lelijil había entrado al laboratorio y comenzó a decir algo, pero la ignoré y me concentré únicamente en mi trabajo. Una vez que terminó la medicina líquida, llené dos tanques de cultivo y bajé suavemente las dos víctimas de quemaduras restantes en cada una. Parecían un poco angustiados cuando el líquido respirable entró en sus pulmones, pero ninguna de las dos despertó. Muy bien, comenzaré con una exploración de cuerpo completo. Ingresé los comandos y respiré hondo. En poco tiempo, los paneles de visualización de la unidad de control se iluminaron con información. ¿Todo normal? No, no del todo. Específicamente, dijo que no había nada malo dentro del alcance de la curación necesaria. Al abrir mi mapa, busqué los puntos en común compartidos por estas dos chicas que las tres de arriba no tenían. Encontré algo. Estos dos, y no los otros tres, tenían el delito de traición en sus recompensas. Hice tapping en la entrada de Treasón para ver los detalles. Leí en la pantalla Castigo. Marca, continúa. Al mirarlos a los dos flotando en los tanques, me di cuenta de que había una marca del tamaño de una palma en cada una de sus espaldas. Según la AR, eran marcas de traición. Al buscar en los materiales de mi almacenamiento, encontré información al respecto en algunos documentos que había comprado en la antigua capital. Seriamente, para evitar que las marcas de traición sean eliminadas por magia o pociones, se usó el poder de un núcleo de ciudad para evitar que se curen perpetuamente. El hecho de que no pudiera curar las otras quemaduras parecía ser un efecto secundario de esto. Bueno, ¿y ahora qué? Me hundí en una profunda deliberación. Por supuesto, no podía dejarlos sin curar. No sabía lo que habían hecho para ser tildados literalmente de traidores, pero eso no tenía nada que ver con dejarlos morir a causa de sus quemaduras. Una vez que los curé, podría hacer que compensaran sus crímenes como esclavos criminales. Además, no era el tipo de persona que disfrutaba viendo a las chicas jóvenes sufrir graves quemaduras. HMM. Miré más de cerca la espalda de Tifaleza. Estaba cubierto de quemaduras, pero la marca se destacaba claramente. Al mirar los materiales nuevamente, descubrí que incluso si uno intentara tapar la marca quemando la piel a su alrededor, sanaría automáticamente el contorno de la marca solo. Y si uno intentara cortar la piel, la marca reaparecería en la piel recién curada. Esto es terriblemente completo, presioné una mano en mi frente, sumida en mis pensamientos. En el Japón moderno, podrían eliminar la piel quemada y el injerto en una piel nueva y saludable. Este mundo paralelo tenía magia y pociones, pero esas no curarían esta quemadura. Incluso si me injertara en una nueva piel, la marca simplemente se restauraría. No hay forma, no, espera. Eso es. La marca se restauraría sola. En otras palabras, el resto del área a su alrededor permanecería como piel sin quemar. 
Todo lo que quería era curar sus quemaduras, no necesariamente eliminar la marca. Aunque realmente no quiero cortarles la piel con un cuchillo, ¿cuque? ¿Has perdido la cabeza? Alarmada por mi murmullo ciertamente extraño, Lelyil se puso pálida. No te preocupes. Yo no haría eso. Busqué entre los documentos élficos de estoraje con algunas palabras clave. Homúnculos, si su tecnología pudiera cultivar una forma de vida artificial, entonces seguramente podría regenerar o reemplazar un poco de piel. Recorrí la larga lista de coincidencias. Creando homúnculos y golems frescos, no. Disfrazar máscaras, estaba intrigado, pero por ahora, el siguiente. Brazos artificiales orgánicos, cerca. Cultivo de órganos, cultivo de la piel, regeneración de la piel. Entendido. Empecé a leer los registros de un elfo de hace varios miles de años. Parece que podría funcionar. Esto puede ser un poco duro, pero trata de soportarlo. Murmurando a las chicas que flotaban en los tanques, hice el trabajo lo más rápido que pude sin romper la maquinaria. Anestesia aplicada. Nunca pensé que usaría la función 3D del mapa como esta, operando el mapa como un escáner tridimensional, rastreé alrededor de los cuerpos de las niñas, luego ingresé los ajustes en la unidad de control. Con cuidado, precisión y rapidez, muy bien, actívelo. Oh no, oh no. Mira, cachorro. Todos son sangrientos. Si no puede usar las máquinas, las pondré en parada de emergencia, no toques nada, Lelilil. Lelilil estaba a punto de presionar el botón de apagado en estado de pánico, pero usé coerción para detenerla en su lugar. Así es como tiene que ser. Miré a las chicas otra vez. Usé los tanques de cultivo para disolver la piel quemada, lo que naturalmente causó que el tejido expuesto comenzara a sangrar. Las dos chicas parecían estar sufriendo. Quizás la anestesia no fue suficiente. Lo siento. Aguanta un poco más. Agregué más anestesia mientras hablaba. Luego seleccioné el hechizo mano mágica del menú mágico, ya que era bueno para tareas delicadas, y lo usé para presionar las venas de las chicas y evitar que la sangre se extendiera a la medicina líquida. A juzgar por la unidad de control, las quemaduras de Nerú deberían ser tratables con pociones mágicas intermedias, pero Tifaleza necesitaría una poción avanzada para restaurar la función de su ojo derecho. Busqué en mi inventario. Ajá. Había un elixir menor en mi carpeta que... Encontré esto en el cofre del tesoro del Dendrobium loco en nuestro primer viaje al laberinto de Celibera. Pero lo había estado guardando en caso de que algo le pasara a alguno de mi grupo, dudé un momento. Probablemente se enojarían conmigo si no lo usara para esto. Decidiéndome, vertí el elixir en el tubo del tanque de cultivo de Tifaleza. Todavía tenía una cura para todo, y siempre podía hacer más pociones y medicinas para mi grupo antes de entrar al laberinto. Luego puse una poción de salud intermedia en el tubo de Nerú. Luego, una vez que ajusté la configuración de la unidad de control, todo lo que tuve que hacer fue mantener Magic Han en su lugar hasta que la nueva capa se terminara de generar. Respirando un pequeño suspiro de alivio, me volví hacia Lelijil. Lelijil, ¿cómo están las otras chicas? Los traje a la habitación de invitados y los puse a dormir con el hechizo de polvo para dormir, como usted lo solicitó, Lord Satou. Señor. Eso fue extraño viniendo de Lelijil. Tal vez fue porque había usado la habilidad coerción en ella antes. ¿Qué pasa, Lelijil? Señor Satou. Yo estaba equivocado acerca de ti. Lelijil me miró con los ojos brillantes. Debería haberlo sabido, los santos altos elfos tenían razón sobre ti. Su operación de las máquinas fue tan magnífica como las historias que el abuelo contó sobre el gran sabio mismo. Y esa alquimia fue impensablemente rápida. Parecía casi febril mientras se acercaba a mí. Prometo desde el fondo de mi corazón servirte de ahora en adelante, así que te lo ruego, perdona cuán terriblemente grosero te he tratado hasta ahora. Con eso, contuvo el aliento y esperó mi respuesta. Un, seguro. Estás perdonada. Sintiéndome exhausta por el calor de su mirada, simplemente asentí. ¡Hurra! Lelijil saltó de alegría como una niña, luego pareció recordarse a sí misma y murmuró una disculpa. Todo fue un poco demasiado, pero aún era mejor que ella constantemente me acosaba. Decidí no preocuparme por eso. Al mirar mi registro, descubrí que había recibido todo tipo de títulos. Título adquirido. Fider Square. Título adquirido. Médico. Título adquirido. Cirujano. Título adquirido. Médico sin licencia. No estaba seguro de si la profesión de médico o licencia médica existía en este mundo, pero... Era un poco tarde para cuestionar la naturaleza extraña y a medias del sistema de títulos en este. 
Punto, así que decidí abstenerme de comentar. Ahora, entonces, utilizando Itembox, produje los documentos que me llamaron la atención mientras buscaba la manera de curar a las dos chicas. Utilizando mi habilidad de pensamientos paralelos, vigilé a Tifaleza y Neru mientras escaneaba los documentos. El que más me había intrigado fue los brazos artificiales orgánicos. Podría usarlo para hacer una pierna artificial para el señor Kajiro, el samurai que vigila nuestra mansión. No son tan sensibles como la extremidad original, eh, lamentablemente, esto fue escrito directamente en los documentos. Esa debe ser la razón por la cual Kirito a la fuerte en la antigua capital había renunciado a su amado instrumento musical, ya que estaba usando un brazo artificial hecho por los elfos. Probablemente aún sería mejor de lo que Kajiro estaba usando en este momento, que era esencialmente una pata de palo, pero no sería suficiente para ayudarlo a regresar a su vocación como samurai. Por ahora, decidí dejar a un lado esta tecnología en la carpeta que... Luego, comencé a leer los documentos sobre la máscara de disfraz. Señor Satou, señor Satou. Mientras leía, Lelijil comenzó a tirar cortésmente de mi manga. ¿No se ha alargado el cabello de esa chica? Efectivamente, el hermoso cabello plateado del tamaño de un corte bob había vuelto a crecer en el lado derecho de la cabeza de Tifaleza, que había quedado calva antes. Pensé que su cabello era marrón antes, mirando su lado izquierdo, vi que el cabello plateado se volvió blanco hasta la mitad. Supuse que se había vuelto gris temprano debido al estrés. Debe haberse visto marrón debido a todo el hollín. La curación ya estaba entrando en sus etapas finales también. Las áreas de tendones expuestos en la cara de Tifaleza se habían curado, revelando la cara bonita de alguien que probablemente prosperaría como un ídolo de tipo genial. No era tan increíblemente hermosa como Lulu, por supuesto, pero era lo suficientemente encantadora como para verse bien junto a ella. Ahora es desigual, así que le daré un corte. Saqué unas tijeras de estoraje, las esterilicé y las guardé nuevamente, reproduciéndolas en una mano mágica dentro del tanque de cultivo. Luego corté el lado izquierdo de su cabello para que coincida con el derecho. No quería que su cabello comenzara a flotar en el tanque, así que guardé los mechones blancos en almacenamiento. Luego miré al otro tanque. Neru parece normal. El pelo rojo y liso de Neru no había crecido como el de Tifaleza. Seguía siendo un atajo muy ordinario. Probablemente fue por las diferentes medicinas que les había dado. También había sueros espeluznantes en las recetas de los elfos. Probablemente no había necesidad de investigar la diferencia con gran detalle. Luego, unos minutos después, oh. Está terminado. Lelijil señaló con entusiasmo la unidad de control de los tanques de cultivo, que mostraba la palabra completo. Wow, es bastante perfecto. Una vez que había confirmado que ninguno de ellos tenía rastros de quemaduras en sus cuerpos, los saqué de los tanques y los cubrí con una tela. Las marcas todavía estaban de espaldas, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Probablemente estarán fatigados por un tiempo, así que déjelos dormir por dos o tres días, por favor. Por supuesto, Lord Satou. Tu deseo es mi comando. Dejando el resto a Lelijil, volví a donde estaban esperando mis amigos. Como una de las chicas tenía la habilidad de analizar, le pedí a Lelijil que me llamara Kuro delante de ellas. Por un tiempo, Nanasi el héroe había estado apareciendo donde quiera que fuera Satou, así que pensé que sería mejor usar un nombre diferente de vez en cuando. Aún así, tuve que preguntarme si la aparición de limos de petróleo en llamas había sido accidental o deliberada. Los hombres del virrey sin duda estarían investigando. Decidí pedirle a la esposa del virrey que me dijera si descubrieron la causa. En el fondo de mi mente, recordé haber visto al noble vestido de verde dirigirse al centro. No, no puede ser. Como noble de alto rango, no ganaba nada incendiando la ciudad. Supuse que algunos nobles odiaban a la gente pobre, pero el noble vestido de verde era diferente. Sacudiendo mis dudas, usé volver para teletransportarme de regreso a mi mansión. La fiesta del té. Satou aquí. Dado que los dulces de las tiendas de conveniencia son de tan alta calidad en estos días, prácticamente puedes comer pastel cuando lo desees. Sin embargo, cuando era niño, solo tenías pastel en tu cumpleaños. Aunque supongo que técnicamente también puedo hacerlo yo mismo ahora, ¿es este el lugar? Una vez que regresé a la mansión, evité la atención de nuestros guardias, el señor Kajiro y la señorita Ayaume, y volvieron a donde había dejado a mis compañeros. Según mi mapa, una plaza cercana frente a un pozo de agua se usaba como base para tratar a los heridos. Los puntos indicaban que los miembros de mi grupo también estaban en esa área. Maestro. 
Bienvenido de nuevo, señor. Como habían estado rescatando a la gente de un incendio, Tama y Pochi estaban cubiertos de sudor y hollín cuando corrieron a mi encuentro. Tendría que comenzar un baño caliente una vez que volvamos a la mansión. ¿Dejaste a los heridos en la mansión, maestro? Arisa preguntó en voz baja. Sí, todavía necesitan descansar unos días y sanar. Liza se me acercó con una expresión grave. Lo siento mucho, maestro. Hemos usado todas las pociones mágicas que dejaste a mi cuidado. Está bien, le aseguré a la ligera. Para eso estaban. Maestro, las provisiones de tiempo de guerra que proporcionó también se han agotado, yo infiemo. Detrás de la siempre inexpresiva nana había un grupo de niños que nunca había visto antes. Sus ropas estaban hechas jirones y parecían quemadas en algunos lugares. Muy probablemente, estos niños habían sido heridos de muerte, y Nana había usado sus pociones intermedias para salvar sus vidas. Está bien. Los usaste para salvar a estos niños, ¿verdad? Sí señor. Todos los niños suspiraron aliviados. Algunas de ellas eran chicas, así que saqué una serie de camisetas de repuesto de estoraje a través de la bolsa de garaje y se las entregué. No parecía haber heridas más graves, y todos los incendios habían sido apagados. Podría retirarme por el momento. Saludando a los niños mientras celebraban sus nuevas camisas, me di la vuelta. En ese momento, un hombre de aspecto delincuente se paró frente a mí. ¿Eres el joven noble que ha estado repartiendo pociones mágicas de alta calidad como dulces? Unos pocos matones de aspecto feroz estaban detrás del hombre. ¿Quién eres tú? Exigió Liza, sintiendo un aire violento sobre los hombres y dando un paso al frente. No te preocupes, señorita. Soy Scotty, un humilde miembro de los Mood Scorpions que dirige este pequeño vecindario. Escuché que ustedes cuidaron mucho a nuestros muchachos y a algunos de los otros muchachos por aquí, así que vine a decir gracias. El hombre levantó sus palmas hacia Liza para indicar que no quería hacer daño. Ella se hizo a un lado, y el hombre inclinó la cabeza hacia mí y dijo gracias. Me alegra oír eso. Soy Satou Pendragón, caballero hereditario. Aceptaré tus amables gracias. No tenemos dinero, pero si alguna vez necesitas mano de obra, solo dame un grito. Y si buscas algo que no pueda mencionarse en público, puedo conectarte. No pensé que fuera necesario, pero quizás lo llamaría la próxima vez que reuniera una fuerza laboral. Despidiéndome de Scotty, de los Mood Scorpions, me dirigí de regreso a la zona del comedor de beneficencia, donde la señorita Miteruna y los demás esperaban. Ciertamente es mucho más limpio por aquí. Sí, esos niños trabajaron muy duro. Además de limpiar y barrer toda el área, incluso habían ayudado a limpiar la distribución de alimentos antes. Ahora el grupo de niños me miraba con ojos expectantes. Maestro. El ligero empujón de Arisa sacudió mi memoria. Los bocadillos. Saqué algunas galletas horneadas y bolsas de carne seca de los suministros de la cocina de beneficencia. Arisa, ¿puedes reunir a los niños para que pueda entregar bocadillos? Visto bueno. Arisa y las otras chicas comenzaron a rodear a los niños. Gracias por la ayuda. Agradecí a cada niño mientras entregaba los bocadillos. Oh, carne. Guau. Esta cecina huele tan bien. Tienes razón. Ni siquiera es súper salado o agrio. Este pan duro también huele bien. Algunos de los comentarios me preocuparon un poco sobre lo que estos niños estaban comiendo normalmente, pero todos saltaban de alegría. Algunos niños astutos que no habían ayudado a limpiar trataron de hacer cola para comer bocadillos de todos modos, pero los niños trabajadores los persiguieron. Bueno. No vale la pena ser deshonesto. Pero me sentí mal por ellos cuando se alejaron, así que les di algunos pedazos de galletas sobrantes y les dije que se aseguraran de ayudar la próxima vez. Debido a que obtuvieron mucho menos que los niños que realmente habían ayudado, probablemente estarían motivados para ser voluntarios la próxima vez. Maestro. ¿Qué es? Arisa me pinchó, señalando a una de las jóvenes sirvientas. Ella y los demás miraban con envidia mientras los niños disfrutaban de sus bocadillos. Incluso Tama y Pochi se habían unido a ellos. También deben tener hambre. ¿Te importa, Mitreuna? Produje algunas galletas más duras, indicando a las criadas jóvenes con mis ojos. La sirvienta principal, señorita Mitreuna, pensó por un momento y luego asintió. Ustedes, señoritas, también trabajaron duro, así que aquí está su recompensa. Les entregué las galletas a las chicas. Ya hay. Huele bien. Ji, ji, se ven deliciosos, mmm, crujientes. La galleta es dura y fuerte, nano de su. Las galletas salieron sorprendentemente bien. 
Las mandíbulas de las jóvenes sirvientas no eran tan fuertes como las de las chicas bestias, así que se llenaron las mejillas con galletas como ardillas. Aquí tienes, Arisa. Uh. Arisa pareció sorprendida de que ella también tuviera uno. Gracias. Después de dudar por un momento, aceptó la galleta y la comió alegremente. Mientras veía a los niños comer, y Arisa lamió su galleta como un dulce por alguna razón, se volvió para hacerme una pregunta. Oye, maestro, ¿sabes cómo hacer gotas de aceite de pescado? ¿Gotas de aceite de pescado? Ya sabes, como en los jardines de infantes y esas cosas, esas cosas suaves y pegajosas que reparten durante la merienda. Esto sonaba vagamente familiar. Probablemente usaron algún tipo de aceite derivado del hígado de pescado. Comprobando los ingredientes que tenía a mano, me sorprendió encontrar una coincidencia. Había una receta simple en los escritos japoneses que había adquirido en una oscura subasta en la antigua capital. Las notas en los márgenes decían que era un suplemento para las vitaminas A, D, etc. Arisa, parece que tengo una receta. ¿Te espera, ¿en serio? A pesar de ser la que había preguntado en primer lugar, Arisa parecía sorprendida. Sin embargo, la receta me llevó un poco de tiempo, y sospeché que saldría con un sabor y olor a pescado si la seguía al pie de la letra. Pero primero tendré que revisarlo un poco, así que no podremos comenzar a distribuirlos de inmediato. Eso está bien, por supuesto. Simplemente quería algo para esos niños, ya que algunos de ellos parecen tener la piel muy seca o tener el estómago débil. Por eso Arisa había solicitado las gotas de aceite de pescado. En el fondo, Arisa fue muy cariñosa y atenta. Probablemente sería una gran madre algún día. Joven maestro, ¿está bien si empezamos a recoger las cosas? Sí por favor hazlo. Una vez que las jóvenes sirvientas terminaron de comer sus galletas, la señorita Mitreuna les ordenó que recogieran el equipo del comedor y lo cargaran en un carrito. A la señorita Mitreuna le había pedido el carro ayer. Tenerla cerca para hacer cosas en mi lugar fue de gran ayuda. De camino a casa, hice una pregunta. Mitreuna, ¿deberíamos contratar algunas sirvientas más para la mansión? Criar a las pequeñas doncellas, ocuparse de las cosas de la casa y abordar trabajos extraños como este probablemente fue bastante difícil. Fue difícil sentarse en el carro sin suspensión. Al final, todos menos Lulu, el conductor, estaban caminando. Joven maestro, no podría aumentar sus costos en tal. El maestro no lo preguntaría si no lo quisiera, así que, si necesita la ayuda adicional, debería decirlo. La señorita Mitreuna intentó declinar al principio, pero Arisa la interrumpió. La ayuda contratada era muy barata aquí, y estaba ganando dinero más rápido de lo que podía gastar, así que no tuve problemas para aumentar nuestra fuerza laboral. Bueno, si es posible, podría usar a alguien un poco mayor que las otras chicas, tal vez alguien que ya sepa cocinar, ¿qué tal Rosie y Annie, entonces? Lulu hizo una sugerencia sorpresa desde el asiento del cochero. Las chicas que siempre se hacen cargo y ayudan con los preparativos del comedor. Mientras buscaba en el mapa, miré a la pareja en cuestión con el hechizo de magia espacial clarividencia mientras caminaban por la calle. Tenían más o menos la misma edad que Lulu. Una era muy delgada, de piel oscura y cabello negro, y la otra era una chica de cabello castaño con una cara simple y honesta. Los dos parecían familiares. Las chicas que ayudaron con el lavado y el pelado de vegetales el día que nos mudamos a la mansión, Sí, son ellas. Ciertamente aprecio a cualquiera que haya tomado la iniciativa de ayudar. ¿Qué piensas, Mitreuna? Si la joven señorita Lulu las recomienda, entonces, pero trabajarán para usted, así que me gustaría priorizar su opinión. La señorita Mitreuna pareció algo sorprendida por esto, pero aceptó entrevistar a Rosie y Annie antes de tomar una decisión. Una vez que volvimos a la mansión, preparé algunos trajes de mucama en caso de que las dos chicas pasaran su entrevista. En lugar de la falda larga de la señorita Miteruna, se trataba de trajes de mucama hasta la rodilla que combinaban con los de Lulu. Las niñas que trabajaban como personal de limpieza usaban vestidos simples de una pieza y delantales lisos hasta que la señorita Miteruna las consideró listas para un traje completo de mucama. ¿No tienes una fiesta de té pronto, maestro? Bien, probablemente debería irme. Verifiqué la hora en la pantalla AR de mi menú. Lo siento, Lulu, ¿te importaría llevarme al castillo del virrey? Por supuesto señor. Acabo de terminar de hornear los pasteles para tu regalo. Lulu había estado haciendo varias castellas y pasteles de miel para llevar a la fiesta del té del virrey en la cocina, pero se apresuró a aceptar mi pedido. Cuando la señorita Mitreuna esté libre, iremos a buscar a Rosie y Annie para ver si las contratamos. 
perfecto, gracias. Asentí con la cabeza a Risa y salimos a la mansión de Palacio del Virrey. Bienvenido, Maestro Pendragon. Cuando salí del carruaje en la entrada principal del Castillo del Virrey, una gran multitud de personal sonriente me saludó al unísono. Teniendo en cuenta que, en mi primera visita, utilicé el estacionamiento de los mercaderes y que un simple criado me guió a través de una entrada trasera, esta fue una mejora considerable. Te veré más tarde, Lulu. Sí señor. Lulu sonrió y saludó, y los criados inclinaron la cabeza y entraron en la entrada. Permítame guiarlo. Muchas gracias. Un asistente de belleza de estilo occidental me guió por un pasillo con una alfombra de aspecto costoso hacia la fiesta del té, donde la esposa y la compañía del virrey esperaban. El asistente llevaba aretes de coral en exhibición orgullosa. A juzgar por la información en mi pantalla AR, esto fue por el gran conjunto de regalos que le había dado a la esposa del virrey. Ella debe haber legado algunos de ellos en su personal. De vuelta donde se hicieron los accesorios de coral, compré los pendientes a granel por una sola moneda de cobre cada uno. Pero como no había coral en las costas del reino Shiga, su valor se había disparado, y mi habilidad de estimación me dijo que su valor de mercado ahora estaba entre varias monedas de plata a monedas de oro. Por aquí por favor. El amable asistente abrió la puerta, y fui recibida por muchas más mujeres nobles de las que esperaba. También había hombres, pero no muchos. Todas las mujeres llevaban vestidos extravagantes y joyas deslumbrantes. Las gemas azules parecían estar particularmente de moda. Los zafiros y las lágrimas celestes teñidas de azul eran bastante populares. Nuestra anfitriona, la esposa del virrey, llevaba un collar de zafiro de aspecto pesado y brillantes anillos y aretes de lágrima del cielo. Bienvenido, Sir Pendragon. Realmente aprecio su invitación hoy. Le hice una reverencia noble y exagerada a la esposa del virrey, muy bien vestida. Señor Satou. Ha pasado tanto tiempo desde que te vi, ¿no? La princesa Meetia corrió hacia mí con un saludo brillante, con un vestido muy exótico. Dicho esto, solo habían pasado unos días desde que la rescatamos de las manos de los malvados saqueadores. Saludos, princesa Meetia. Hice una pequeña reverencia y saludé a la encantadora joven detrás de ella también. Ese Sir Pendragon. P por favor, perdona mi grosería por no agradecerte aún por salvarme. Oh, no, no hice nada. Esta era Merian, la hija de Baronet Yukeli. Ella solo tenía aproximadamente la edad de la escuela secundaria, por lo que verla vestida le dio el encanto de una niña preadolescente que intenta parecer mayor. Ciertamente lo hiciste. La voz de Merian se quebró. El ataque que eliminó esas mantis de soldados vino desde lo alto del acantilado. Fue usted quien nos rescató, no fue así, caballero. Oh, supongo que recuerdo haberlo hecho. Eso fue meramente incidental. Pude llegar a tiempo solo porque Sir Gerich te estaba protegiendo. Si debe agradecer a alguien, por favor agradezcale en su lugar. Gerich hizo eso por mí. Si recordaba bien, el gordito tercer hijo del virrey, Gerich, se había quedado para proteger a la señorita Merian. Eso fue probablemente lo que me llevó a perseguir al amante soldado con un guijarro. A Gerich parecía importarle mucho la señorita Merian, así que no quería interponerme entre ellos. Lejos de mi parte interferir en un incipiente romance joven. Merian, no debes molestar al Sir Caballero antes de que sea presentado adecuadamente a todos. Oh, lo siento, madre. Su madre era lo suficientemente joven como para haber pasado por una hermana mayor. Tenía treinta y tantos años, pero se veía como una niña triste. Según mis investigaciones anteriores, la señorita Merian tenía un hermano mayor que tenía mala salud. Pide disculpas a Sir Knight y Reitel, no a mí. Obedientemente, Merian se inclinó disculpándose con la esposa del virrey y conmigo. Entonces la esposa de Baronet Yukeli estaba lo suficientemente cerca de la esposa del virrey como para llamarla por su nombre. Vamos, Sir Pendragón. La esposa del virrey me llevó a la plataforma en el centro del pasillo, y los ojos de los nobles se congregaron sobre nosotros. Permíteme presentarte a mi amigo aquí. Este joven es Sir Pendragón, un invitado muy querido de nuestra familia. Ella enfatizó más esta última parte. Es un gran hombre que salvó a la baronía Muno de un ejército de duendes liderados por un demonio, derrotó a varios demonios menores en el ducado Ugoch y trabajó con el héroe del imperio Saga para expulsar a un dragón negro del reino Lumork. Maldición, la palabra viaja rápido. NT que esperabas cabrón. V. 
Pudo haber sido el consejero Poputema, el noble vestido de verde, quien investigó toda esta información, no la esposa del virrey, pero, de cualquier manera, me sorprendió que hubieran descubierto tanto en tan solo unos días. ¿Un demonio? ¿Entonces es un asesino de dragones? Pero es tan joven. Mi habilidad de audición aguda recogió murmullos sorprendidos de los nobles. Sobre todo, salvó la vida de mi hijo Rayleigh, que estaba a la deriva en el mar en la ruta del azúcar. Ante eso, hubo más murmullos en la multitud. Si Rayleigh está bien, déjame cuidar de él. Rayleigh parecía ser bastante popular entre las señoritas. Por cierto, solo había pasado una noche en Ciudad Laberinto, luego se dirigió a la capital real. Según el propio hombre, había venido solo para recibir una carta de presentación de su madre, la esposa del virrey, para poder vender lágrimas e avens teardrops en la capital real por grandes sumas de dinero. Se ha convertido en un explorador aquí en Ciudad Laberinto y en poco tiempo ya se ha ganado una insignia de granate, prueba de un explorador de primera clase. Y hace solo unos días, salvó a su alteza la princesa Meetia y algunos jóvenes nobles del grave peligro en el laberinto. Con eso, ella me hizo la reverencia formal de una mujer noble. Ella ya me había agradecido antes, así que probablemente fue una actuación para los otros nobles. Me incliné ante ella a cambio, luego me presenté al resto de la fiesta del té. Gracias por la presentación. Como han oído, soy Satou Pendragón, caballero hereditario de la baronía Muno. Honestamente, mi instinto era minimizar el elogio exagerado que acababa de acumular sobre mí, pero sería un insulto para la esposa del virrey seguir sus palabras con una negación inmediata, así que decidí guardar eso para conversaciones individuales. Cuando terminó la presentación, los mayordomos y las criadas entraron en la habitación, empujando carritos de té. Los carros estaban cargados con los pasteles que había traído para la fiesta del té. Además de castellas simples y recubiertas de azúcar, había preparado algunas variaciones de estilo occidental con crema batida y frutas secas en la parte superior. Había planeado traer solo el tipo estándar originalmente, pero Lulu cometió un raro error en la temperatura del horno que hizo que el recubrimiento de azúcar se volviera un poco más oscuro de lo previsto, lo que inspiró los ingredientes. Al final resultó que, este error funcionó a mi favor. Dios mío, ¿son estas castellas? Son aún más sabrosos que los panqueques que tuve en la capital real. Esta cobertura blanca es bastante deliciosa. Estas frutas naranjas secas son para morirse positivamente. ¿Qué son, me pregunto? Madre, ¿podría tener un poco más? Las damas de Ciudad Laberinto se llevaron aún más con ellas que las castellas normales. Oh, todo el mundo parece cautivado por sus pasteles, Sir Pendragon. Estoy aliviado de que sean del agrado de todos. Las jóvenes nobles probablemente comían comida gourmet todo el tiempo, así que fue un placer verlas disfrutar de mis pasteles de todo corazón. No pude evitar sentir un impulso en mi ego, incluso si supiera que fue solo por mis habilidades maximizadas. De alguna manera, la esposa del virrey parecía más orgullosa que yo, como si fuera una de las principales autoridades en Castellas. Una vez que las cosas se calmaron un poco, di la vuelta para saludar a las personas en cada mesa. La mayoría de ellos eran bastante amables y a menudo me preguntaban cómo me había hecho amiga de la esposa del virrey mientras alababa mis castellas. Hubo algunos comentarios espinosos entre ellos, pero descubrí que la hostilidad tendía a provenir de los fanáticos del guapo Soquel, un noble que había caído en desgracia cuando revelé sus fechorías. Sin embargo, por lo que las mujeres nobles más amables me dijeron más tarde, se trataba principalmente de personas cuyas familias tenían vínculos financieros con Soquel, por lo que no había mucho romance ardiente en marcha. Ofrecí algunos regalos para intentar hacer las paces. No quería que se resintieran conmigo, después de todo. Debido a que la mayoría de las familias en cuestión eran de nobleza de bajo rango, estaba seguro de que la esposa del virrey podría cuidar de ellos por mí, pero era mejor entablar amistad con las personas que aplastarlas. Sir Pendragón, parece que tiene una inclinación por ayudar a los menos afortunados, HMM. Las mujeres de una mesa trajeron a platica el comedor de beneficencia, que apenas había comenzado hoy. Sí, es mi esperanza reducir el número de hambrientos para que puedan ser de alguna ayuda para la fuerza laboral de Ciudad Laberinto. Dios mío, ¿no fue simplemente por compasión? Eso también, por supuesto, pero también deseo asegurarme de que todos los ciudadanos puedan ser útiles para el reino Shiga. Esto salió un poco frío, pero me preocupaba que, si me encontraba demasiado compasivo, la gente podría tratar de aprovecharse de mí. Eso me recuerda, dijo una de las mujeres nobles. 
¿No hubo algún tipo de incendio en el distrito de los plebeyos? Oh querido, qué aterrador. Sí, vi el humo negro desde mi mansión. Me dijeron que la causa era gente criando monstruos conocidos como limos de petróleo dentro de la ciudad. Uh, ¿en serio? Espera, ni siquiera ha pasado un día. ¿Cómo se corrió la voz tan rápido? Tal vez solo investigaron por qué pudieron ver el humo, pero aún así es impresionante que hayas oído hablar de eso tan pronto. Bueno, mi esposo es un supervisor con la guardia, ya ves, según esta mujer, el guardia recibió la noticia de que algunas personas intentaban criar ilegalmente y criar limos de petróleo dentro de la ciudad, por lo que habían planeado rastrearlos y arrestarlos en los próximos días. Tal vez esa investigación fue la razón por la que había visto al noble vestido de verde ir al centro durante el comedor. Envié a uno de mis sirvientes a investigar, y vio a algunos fangos rosados ser derrotados por exploradores de insignias de granate, solo para regenerarse y atacar nuevamente. ¡Qué espantoso! Supongo que los limos tienen ese rasgo. ¿Regenerado? No deben haber apuntado a los núcleos cuando los derrotaron. ¿Núcleos? Sí, un núcleo es el punto débil de un limo. Si perforas el núcleo, se autodestruirá y se convertirá en un líquido ordinario. Compartí la información que Liza me había dicho en el laberinto de la ciudad de Seiryu. Tal vez hubo algunos limos que realmente podrían regenerarse, pero los limos de petróleo que vi en el estrato superior del laberinto Celibera no tenían tal habilidad, por lo que mi corazonada acerca de los núcleos probablemente era correcta. Me gustaría que vinieras aquí, señor Satou. Cuando estaba terminando mis saludos a los nobles de la fiesta del té, la princesa Meetia me indicó que se acercara a una mesa poblada principalmente por niños. Además de la princesa misma, el resto del grupo que había rescatado en el laberinto también estaba allí, incluida la señorita Merian de la familia de Baronet Yukeli, el tercer hijo del virrey, Jerix, y sus amigos. También había algunos niños que nunca había conocido formalmente, como la tercera y cuarta hijas del virrey, la señorita Gona y la señorita Shina. Siéntate aquí. Todo bien. Gracias. La princesa Meetia palmeó un espacio libre junto a ella en el sofá, así que me senté. Esto puso a Donna y Shina a mi lado al otro lado y a Heritz frente a mí. La cuarta hija del virrey, Shina, había tenido una vez las condiciones de estado enfermedad de Goblin. Envenenamiento crónico y por miasma. Crónico, pero ahora este último había cambiado a envenenamiento por miasma. Leve. Esto probablemente fue gracias al aliento de purificación de la princesa Meetia. Según algunos de mis documentos, la enfermedad de Goblin era una enfermedad de estilo de vida provocada por la deficiencia de vitaminas, por lo que sería mejor tratarla con un cambio en la dieta que con una cura de todo de mi almacenamiento. Sir Pendragon, no hay palabras suficientes para expresarle mi gratitud por salvarnos el otro día. Con eso, el apuesto joven sentado al lado de Jerich se levantó y me hizo una reverencia noble de clase alta, lo que llevó a Jerich y a los demás a agradecerme uno por uno. Normalmente, siendo hijos de familias nobles de clase alta, no tendrían que ser tan educados con un noble de rango inferior como yo. Un breve agradecimiento por salvarlos hubiera sido más que suficiente. Es posible que sus padres los pusieran a prueba, pero decidí tomar esto como una señal de que simplemente habían sido criados muy bien. ¿Trajiste los pasteles hoy, no? Sí, así es. La señorita Gona, que se parecía mucho a su madre, solicitó más pasteles a una de las criadas antes de mirarme con arrogancia. Estaban bastante deliciosos, una dama de honor limpió algunas migajas de la comisura de sus labios, pero apartó a la mujer con impaciencia y continuó hablando. Así que tendré a tu chef, gracias. Lo siento. Dios mío, eres lento. Estoy diciendo que mi familia empleará a tu chef. ¿Cuál es el problema de este niño? Lo siento mucho, pero me temo que no puedo cumplir con su pedido. ¿Y por qué no? Porque yo mismo horneé estas castellas. Lulu había hecho la mitad de ellos, pero no quería mencionar eso, para no complicar más la situación. Sé cómo te atreves a mentir. Lady Gona. La dama de honor de Gona se inclinó y le susurró al oído. Capté frases como chef milagroso y las órdenes de tu madre. Me disculpo por mi grosería. Por favor, hazme el gran honor de olvidar lo que acabo de decir. Estaba un poco preocupado acerca de por qué Gona se había puesto tan pálida, pero era claramente debido a lo que su chaperona había dicho, así que simplemente asentí. Su hermana mayor parecía ser muy ligera, ya que solo había terminado la mitad de sus pasteles. Aún así, ella estaba concentrada en ello con atención mientras levantaba el tenedor. Debe haber sido de su agrado. Sus modales me recordaron a un lindo animalito. Sir Pendragón, ¿trajo esa famosa espada suya hoy? 
Jeritz preguntó. No yo. Iba a decir que parecía inapropiado traer un arma a una fiesta de té, pero me tragué esas palabras cuando me di cuenta de que él y sus amigos habían puesto sus espadas en una mesa al lado del sofá. Au. Esperaba verlo, ya que la princesa Meetia dijo que el mitril era muy bonito, Merian parecía decepcionada, al igual que los muchachos. Prometo llevarlo a la próxima fiesta de té, entonces. Hice una promesa vacía con la esperanza de animar a los niños decepcionados. Sobre ese tema, los niños me convencieron de contarles historias de mi exploración del laberinto. Son realmente tan grandes los maestros de área. Y has derrotado a uno. Nivel 30. Ni siquiera podría derrotar a su engendro. Me aferré a la verdad tanto como pude, pero omití ciertos detalles como el hecho de que ya había derrotado a varios maestros de área. Algún día, quiero intentar vencer a un maestro de área e incluso a un maestro de piso también, como un verdadero héroe. Jerich dijo soñadoramente. No digas que quieres, Jerich. Di que lo harás. Vamos, no estamos hechos para eso, cállate, Luran. No arruines nuestras esperanzas y sueños. Los sueños de los jóvenes para el futuro eran tan brillantes que apenas podía mirarlos. Como estaban cerca del final de la línea de herencia, probablemente querían hacerse nombres como exploradores. Dicho esto, no parecían haber hecho mucho entrenamiento físico, y solo uno de ellos tenía habilidades mágicas para el canto. Justo entonces, un grito penetrante se levantó de una mesa cerca de la entrada. Sir Gelil. ¿No estás usando tu brillante armadura hoy, HMM? ¿Ha perdido un poco de peso, buen señor? Era Baronet Gelil, el explorador de la insignia de Granate. Pido disculpas por mi tardanza, Marquesa Asinen. Supongo que llamó a la esposa del virrey por su apellido. Está bastante bien. ¿Cómo va tu conquista del jefe de área? Gracias en gran parte a su apoyo, señora, pudimos derrotarlo anoche. ¿Eh? ¿No te vi preparándote para luchar contra esa cosa hace más de una semana? Pero parecía ser el único con tales dudas. ¿Ya? Ese es el rugido del dragón rojo para ti. Pensar que pudiste derrotarlo en menos de un mes. Gracias a Dios que lo logró sin un rasguño en ese hermoso rostro. Las mujeres nobles charlaron lejos. Sir Gelil hizo algo genial, ¿no? Vamos a felicitarlo, señor Satou. La princesa Meetia tiró de mi mano, llevándome a la multitud de mujeres jóvenes. Afortunadamente, la esposa del virrey me llamó, separando a la multitud para que no sufriera ningún incidente. Oh, hola de nuevo. Maldición, es bastante impresionante que ya te hayan invitado a una de las famosas fiestas de té de la marquesa. El señor Gelil pareció recordarme y me hizo señas para que me sentara a su lado. Sir Gelil, ¿trajo hoy su espada de mitril? Un placer verte de nuevo, princesa Meetia. Por desgracia, parece que mi habilidad con la espada era insuficiente, ya que estalló en la batalla contra el jefe de área. ¿Qué? ¿Incluso con tus habilidades, Sir Gelil? Este jefe de área debe haber tenido una armadura resistente, ¿no? Sí, incluso un resistente martillo de guerra de aleación de mitril no pudo abollarlo. Eso tenía sentido para un monstruo escarabajo de alrededor del nivel 50. Los monstruos de alto nivel a veces también tenían múltiples barreras mágicas a su alrededor, por lo que podrían ser más difíciles de lo que sus apariencias permitían. Pero seguramente desafiarás a un maestro de piso después, ¿no? ¿Tu nueva arma estará lista a tiempo? Preguntaré a todos mis contactos, pero no es fácil encontrar una espada como, Gelil se detuvo a mitad de la oración, mirándome. ¿No puedes tener mi espada de hadas, de acuerdo? No pensé que escuchara mis pensamientos, pero sacudió la cabeza brevemente y se volvió hacia la esposa del virrey. Marquesa, ¿podría rogar tu ayuda para conseguir una nueva espada? Sí, pero por supuesto. Creo que Emma está en contacto con algunos comerciantes de armas en la antigua capital, así que le preguntaré si podría adquirir un mitril o una espada mágica. Se refería a Emma Riton, la esposa del conde Riton, de quien había oído que era conocida entre los nobles de clase alta de la antigua capital. Sir Satou, ¿no podría prestarle a Sir Gelil esa espada de fuego que le ha prestado a Ravna actualmente? Metía me preguntó en voz baja. Ahora que lo pienso, la severa caballero Lady Ravna todavía tenía el prototipo de la espada mágica que le había prestado. Eso fue de mi tercera ronda de fabricación de Magic Sword, por lo que probablemente no podría regalarlo tan fácilmente. ¿Una espada de fuego? Me encantaría verlo. De alguna manera, el señor Gelil, de orejas afiladas, escuchó su susurro y se acercó. ¿Eso está bien contigo? 
asentí, y la princesa Meetia hizo una seña a su caballero, que estaba de pie junto a la pared. La princesa explicó la situación, y el caballero rápidamente me entregó la espada, envuelta. En tela. Pido disculpas por no devolverlo antes, Sir Pendragon. ¿Estarás bien sin una espada, sin embargo? Esto puede ser una espada de hierro, pero sigue siendo una reliquia apreciada de mi familia. El caballero me mostró una espada con una mano que colgaba de su cintura. Debido a su robusta constitución, asumí que era solo una daga. Una espada maravillosa. Puedo decir que tiene una historia noble. En efecto. Puede ser un poco corto, pero hace 400 años en la guerra semi-humana, una vez, ciertamente estaba interesado en la historia de la espada, pero este no era el mejor momento. El señor Gelil había estado mirando la espada mágica envuelta en tela desde el momento en que apareció. Más tarde, Ravna. Ah. Me disculpo. Ella cerró la boca y dio un paso atrás. Tendrás que contarme todo sobre eso la próxima vez, le aseguré. Luego desenvolví la espada y se la entregué al señor Gelil. Por favor, eche un vistazo. Bronce, es. Desenvainando la espada, Gelil parecía un poco abatida. Como no estaba recubierto de mitril, su vanguardia y ataque físico eran un poco escasos. No dejes que su apariencia te engañe, ofreció Ragna el caballero. Intenta ponerle algo de magia. ¿Magia? Cielos. Cuando el señor Gelil pasó magia a través de la espada, una luz tenue la rodeó, y luego comenzó a producir llamas. ¡Kiaaa! Una espada llameante. Las mujeres que nos rodeaban chillaron sorprendidas. ¡Qué increíble conducción mágica! El señor Gelil estaba tan cautivado con la espada mágica que ni siquiera pareció escuchar sus gritos. Mientras murmuraba para sí mismo, intensamente brillante Spellblade apareció alrededor de la espada. ¿Y produce Spellblade tan fácilmente, te has dado cuenta, entonces? Preguntó el caballero. Sí, siento el poder corriendo por mi cuerpo. Gelil asintió con la cabeza. Esta espada mágica tenía varias características además de la llama, como fortalecimiento del cuerpo, hoja afilada, e incluso la capacidad de proporcionar al usuario energía y recuperación de resistencia. Pensar que el antiguo imperio Floel hizo una espada tan increíble. El apuesto señor Gelil estaba monologando como un protagonista de sangre caliente. La espada de cobre del laberinto que había usado como base ciertamente era de la era del Imperio Flue, pero el resto era todo mi trabajo personal, pero no podía decirlo en voz alta, por supuesto. Sirpen Dragon. ¿Puedo convencerte de que me dejes esta espada? Con mucho gusto pagaré cualquier precio si usted, lo siento mucho, pero no puedo separarme a esa espada. Me sentí mal por no seguir la corriente aquí, pero esta espada estaba cargada de tecnología secreta, por lo que no podía venderla a otra persona. Pero el señor Gelil evidentemente no iba a rendirse tan fácilmente. Por favor, te ruego que lo reconsideres. Bueno, esto es una molestia. Sirpendragón, ¿no podría simplemente prestarlo para la batalla contra el maestro de piso? La princesa Meetia intervino con un compromiso. Buena idea. Eso estaría bien conmigo. ¿Y usted, señor Gelil? Pe, pero el maestro de piso será terriblemente peligroso. Como estoy luchando en la línea del frente, no hay garantía de que pueda devolver la espada intacta, realmente no me importó si se rompió o se derritió o lo que sea. Simplemente no quería que nadie lo desarmara y tratara de descubrir sus secretos. Está bien. Tal es la naturaleza de una espada. ¿Pero no es esta espada importante para ti? Es. Suficiente que no puedo pensar en venderlo por dinero, al menos. Entonces ¿por qué? El señor Gelil no parecía entender mis valores, así que usé la habilidad de fabricación para dar una explicación. Si una espada se rompe en la batalla, entonces ese es su destino. Aunque odiaría verlo mal manejado, si se rompiera en las manos de un espadachín habilidoso como usted, entonces ni yo ni la espada se quejarían. Lucha con él lo mejor que puedas y muestra el verdadero valor de la espada. Sirpendragón, su aprecio por las espadas realmente me conmovió. Te mostraré una batalla digna de esta espada. Espera, ¿qué estás diciendo? Por favor participa en nuestra batalla contra el maestro de piso. Oh. Eso sería increíble, ¿no? La princesa Meetia y los demás aplaudieron la propuesta completamente loca de Gelil. En general, no incluiríamos una fiesta que aún no participara en la batalla contra el maestro de área, pero permítanme invitarlos durante este tiempo como miembro temporal del rugido del dragón rojo. Espera, no me mires como si me estuvieras invitando a un festín lujoso. 
claro, sonaba divertido conseguir asientos de primera fila para una gran batalla, pero si la vida de alguien estuviera en peligro durante la pelea, probablemente terminaría salvándolos y me arriesgaría a exponerme en el proceso. Si alguien muriera lejos, podría decir que debió haber sido una batalla difícil, pero no tuve el frío suficiente como para ver morir a alguien frente a mí. La princesa Meetia me miraba con ojos brillantes, pero tendría que declinar. Una oferta increíblemente tentadora, pero odiaría causar cualquier disidencia en su grupo al recibir un trato tan especial. Si me cuentas la historia de la batalla después, eso sería más que suficiente. Yo, ya veo, el señor Gelil parecía decepcionado, como si no hubiera esperado que rechazara su oferta. Decidí tirarle un hueso. Por el momento, tal vez podrías compartir la historia de tu batalla contra el jefe de área. Si eso es lo que deseas, me complacería complacerlo. Con eso, el señor Gelil detalló su lucha contra el jefe de área, comenzando con sus preparativos. Una voz tan maravillosa. Es como si estuviéramos en el campo de batalla contigo, ¿no? Gelil era un narrador natural. La fiesta del té se volvió loca por su historia mientras pintaba ingeniosamente las escenas y las emociones. Según su historia, habían luchado contra un jefe de área volador llamado Escarabajo Duro Anciano atrayéndolo a un pasadizo demasiado pequeño para que extendiera sus alas, luego usando la magia de la tierra para inclinar el piso en el pasadizo para poder atacar el punto débil su estómago. Lograron esto haciendo que un grupo de usuarios de magia de la tierra construyera la trampa mientras el resto reducía a los otros monstruos. Era una estrategia muy simple que nunca hubiera funcionado en un juego, pero aún así era mucho mejor que solo atacar de frente e incurrir en muchas pérdidas. Nunca supe que podrías derrotar a los escarabajos duros como ese. Tendré que reevaluar mi opinión sobre Art Magic, ¿no? Gracias al experto giro del cuento, Jerix, la princesa Meetia y los demás parecían muy satisfechos. Jerix pasó el resto de la fiesta del té alardeando, pero en general fue divertido. Una vez que terminó la fiesta del té, la esposa del virrey me invitó a una sala de estar privada. ¿Estás bastante cansado? No, lo disfruté mucho. Gracias. Me alegra saber que te divertiste, entonces. Las únicas personas en la sala eran la esposa del virrey, la esposa de Baronet Yukeli, algunas otras mujeres nobles y yo. El virrey parecía estar inspeccionando el lugar del incendio con el noble vestido de verde. Según mi mapa, en realidad estaba en un burdel de clase alta con prostitutas en su mayoría hombres, pero estaba seguro de que me lo estaba imaginando. NT Arrequejoto. V. Oh, eso es un helado. Y esta vez tiene sabor a uva. Las mujeres estaban encantadas con el postre helado. Hacía calor últimamente, así que me alegré de verlo también. La esposa del virrey me animó a tomar un bocado, y el sabor fresco y elegante dulce se derritió en mi boca. Los dulces congelados son lo perfecto para un día caluroso como este. Después de decir eso, me sentí un poco consciente de mi propia elección de pasteles. La próxima vez, tendría que traer helado o algo así. O, oh, incluso el helado no es una gran sorpresa para usted, Sir Pendragon. La esposa del virrey sonrió, aunque parecía un poco molesta. Su expresión me recordó la vez que había comido dulces de jarabe de malta con cena, la soldado mágica, en la ciudad de Seir Yu. No he crecido en absoluto. Se suponía que debía actuar sorprendido aquí, ¿no? Sir Pendragon, también tiene una herramienta mágica de refrigeración en su mansión. No esperaba menos del chef milagro. Aunque algunos de los nobles en Ciudad Laberinto tenían almacenamiento en frío, pocos parecían tener una herramienta mágica de refrigeración. Las piedras de hielo eran muy valiosas, por lo que probablemente se consideró demasiado derrochador. En mi caso, pudimos simplemente usar mi hechizo congelar agua, reduciendo la cantidad de desperdicio. Por cierto, ¿cómo va tu trabajo de bienestar? Muy bien, gracias. Una gran cantidad de personas vino al comedor de beneficencia, y hemos comenzado a remodelar el orfanato privado. Planeo entrevistar a algunos cuidadores muy pronto. Aprecié la preocupación de la esposa del virrey y le di un informe completo. Ya veo, si te faltaran las manos, con gusto te proporcionaría a algunos de mis sirvientes, pero parece que eso no será necesario. De nuevo, ella parecía un poco decepcionada. Ella ya me había dado permiso para estas cosas de inmediato e incluso proporcionó suministros para el comedor público. Sentí que pedir algo más sería imponer demasiado. 
En este momento, mis compañeros y yo fuimos quienes adquirimos las papas y los frijoles, pero si pudiéramos externalizar ese trabajo, entonces probablemente podría confiar el resto a nuestras criadas, contratar a algunas amas de casa locales como trabajadores a tiempo parcial, y así sucesivamente. Con suerte, eso significaría que las chicas y yo podríamos volver a explorar el laberinto y hacer lo que quisiéramos. Ya nos ha brindado un apoyo más que suficiente. Bueno, si necesitas algo más, házmelo saber. Gracias. Lo haré. Bajé la cabeza, agradecida de tener un respaldo tan confiable. Después de eso, disfruté charlando con la esposa del virrey y sus amigos por un tiempo antes de despedirme. Un asistente me guió a la habitación donde estaba esperando Lulu. Maestro. Lulu y las criadas de la casa me saludaron alegremente. Prepararé el carruaje de inmediato. Muchas gracias. ¿Quieres despedir a tantas mujeres antes de irnos? Gracias señor. A juzgar por la expresión de Lulu, ella y las doncellas se habían vuelto bastante amigables. Sir Knig, gracias por los maravillosos pasteles. Estaban deliciosos, señor. La miel era tan bonita que me dio vergüenza comerla. Todas las criadas sonrieron mientras compartían sus pensamientos. Los pasteles de miel que Lulu había preparado antes de que nos fuéramos fueron específicamente para las criadas. Al igual que en la antigua capital, la red de servidores aquí parecía ser bastante extensa, por lo que cargamos estos pasteles de miel con azúcar y miel de alta calidad como una especie de inversión previa. Hicimos esto en lugar de castellas porque Arisa aconsejó que debería haber una diferencia entre los empleados y los empleadores. Me alegra que te hayan gustado. Si alguna vez se cruzan tus caminos, espero que trates bien a nuestras doncellas. Sí, por supuesto. Tendría que traerles otra ronda de sabrosos dulces la próxima vez que viniéramos. Saludé a las doncellas mientras se reunían para despedirnos, y dejamos atrás la mansión del virrey. Vida cotidiana pacífica. Satou aquí. He tenido trabajos de medio tiempo y de tiempo completo antes, pero no tenía ninguna experiencia empleando a otros. Contratar a unas pocas personas es una cosa, pero cuanto más grande es el personal, más complicado se vuelve. Soy Rosie. Soy Annie. Juntos, son Rosanie. Las dos nuevas criadas se presentaron nerviosamente, y Arisa lanzó una broma de antaño. A Arisa, para. No seas mala, Arisa. Te, eh, lo siento, solo pensé en aligerar el estado de ánimo, las dos chicas agitaron a Arisa entre lágrimas, así que la golpeé ligeramente en la cabeza con el puño. Ya, ya. Arisa cayó al suelo dramáticamente, pero ignoré su pantalla. Perdón por ella, les dije a las criadas. Oh, no hay necesidad de que te disculpes por ella, señor. Sí, por supuesto que no, señor. Cielos. Recuerden su lugar, ustedes dos. Miss Miteruna golpeó a las chicas en la cabeza con los nudillos. Debes llamar la Lady Arisa o señora Arisa y llamar a Sir Knight, joven maestro. Sí, señorita Mitreuna. Esta respuesta les valió otro golpe en la cabeza. ¿Y me vas a llamar señora? Sí señora. Miss Miteruna parecía ser una jefa bastante dura. Mirando por la puerta, las otras jóvenes sirvientas miraron a Rosie y Annie con simpatía. Bueno, de todos modos, espero trabajar contigo, dije a la ligera. Sí, joven maestro. Aprenderemos a cocinar comida deliciosa con Lulu, quiero decir, con Lady Lulu enseñándonos. Sí, me convertiré en chef casi tan bueno como Lady Lulu. Las nuevas criadas apretaron los puños apasionadamente. Excelente. Tengo muchas ganas de comer tu comida. Lulu, cuídalas bien, ¿de acuerdo? Sí señor. Me sentí mal delegando el trabajo a Lulu, pero ella también parecía emocionada. ¿Qué has estado haciendo desde esta tarde? Mientras cenábamos, les pregunté a las chicas sobre su día. Entrenando o... Oh. Practicamos columpios y esquivar rocas en un campo, nano de su. Tama y Pochi agitaron sus tenedores y colas con entusiasmo mientras respondían. No te preocupes, maestro. Me aseguré de que ocultaran sus habilidades raras como Spellblade y Blink. Con esa enmienda, Liza los regañó suavemente por sus modales. Al mirarlos de nuevo, vi que Tama y Pochi me miraban expectantes, así que los felicité por un trabajo bien hecho. Trabajaremos aún más duro mañana, nano de su. Sí. Parecía que estaban ansiosos por irse, pero deseé que también jugaran de vez en cuando. Después de ir a recoger a Rosanie, diseñé un uniforme para los niños del orfanato. Pantalones cortos. Arisa agregó con orgullo. ¿Por qué me miras como si hicieras el trabajo más duro de todos? Mía y yo fuimos a seleccionar instrumentos para usar en el orfanato, yo infiemo. 
milímetros. Arpas y xilófonos. ¿No tenían pianos? Sentí que un orfanato debería tener un piano o órgano, como una clase de música de jardín de infantes o escuela primaria. MRRR. Mía ladeó la cabeza. Tal vez no hay pianos en este mundo. Arisa sugirió. Efectivamente, no encontré nada parecido en mi almacenamiento. Ahora que lo pienso, tampoco había visto ningún instrumento similar al piano en ninguna de las casas de los nobles durante mi antiguo maratón de la fiesta del té. HMM. Por alguna razón, la palabra órgano hizo aparecer una coincidencia. Un órgano de tubos, nada menos. Fue mencionado en las notas que había recogido en la oscura subasta en la antigua capital. Sin embargo, solo describió vagamente la mecánica y no incluyó ningún esquema detallado. Desafortunadamente, sería imposible hacer uno con tan poca información. Ojalá hubieran incluido una guía para hacer un piano normal. Wow, entonces te hiciste amiga de las doncellas en el castillo del virrey, Lulu. MH. Todos fueron muy amables. Lulu normalmente era muy apropiada, pero adoptó una personalidad relajada de hermana mayor cuando conversó con Arisa. ¿Cómo eran sus uniformes? Vestidos normales con un delantal, creo, los ojos de Arisa brillaron. También tendremos que difundir la buena noticia de los trajes de Mukama aquí. ¿No estás de acuerdo, maestro? Supongo que sí. Mientras lo hacemos, también comenzaré algunas nuevas tendencias de sujetador y ropa interior. Simplemente no te vuelvas loca. No quería que Arisa fuera a causar una revolución cultural. Aunque admitiría que preferiría algunas prendas más modernas que las poco sexys que se usan aquí también. ¿Estás seguro de que está bien que yo mismo elija al personal? Sí, por supuesto. Al día siguiente, una vez que terminó el comedor de la mañana, estaba en el salón de la reunión de la mansión con una anciana que la señorita Mitreuna me había presentado. Estaba entrevistando para el puesto de directora en nuestro nuevo orfanato privado. Nuestra conversación mostró que estaba compuesta y cultivada, y parecía libre de prejuicios, ya que no mostraba reacción ante los semihumanos Tama y Pochi, así que la contraté en el acto. Ahora le estaba echando la tarea de contratar al resto del personal del orfanato. Esa es una responsabilidad seria, todo está bien. Estoy seguro de que puedes hacerlo. Traté de calmar las preocupaciones de la nueva directora, que parecía un poco abrumada. Pero permitirme determinar el presupuesto y las prácticas de contratación están, no te preocupes. Mantendrás registros obligatorios en un libro de contabilidad, habrá auditorías e iremos a observarlo varias veces al año. Arisa intervino a mi lado, como una secretaria competente. Por alguna razón, ella llevaba gafas triangulares en una pequeña cadena y llevaba una carpeta llena de archivos, que parecía una cosplayer. ¿Auditorías y observaciones? Sí, es una práctica estándar de donde vengo. La directora parecía incómoda. Por favor no me malinterpreten. No estamos tomando estas acciones por desconfianza o dudas. Entonces, ¿para qué son...? Confiamos en usted, ya ve, directora. Arisa parecía seria. Pero otros que no te conocen pueden no hacerlo. Por lo tanto, tomamos estas medidas para poder demostrar a los que están fuera del orfanato que no están ocurriendo malas acciones en el interior. Ya veo. Realmente solo había reformulado la misma información, pero la directora pareció aceptar la explicación de Arisa. Bueno, entonces, hasta que se complete la construcción, buscaré algunos empleados permanentes y algunos trabajadores subordinados. Gracias. Por favor, hazlo. Le di algo de dinero para cubrir sus gastos preparatorios, y la entrevista terminó. En el camino de regreso a la ciudad, le mostré el sitio de construcción y le presenté a los carpinteros principales, así que probablemente también podría confiarle esas reuniones en el futuro. No había tantos niños hoy. Cuando nos dirigíamos a casa desde el comedor de la mañana al día siguiente, Arisa hizo este comentario. Probablemente fue por él. ¿Tú también lo crees, maestro? Por alguna razón, el noble vestido de verde había venido a ayudar con el comedor público hoy. Todo lo que hizo en realidad fue pararse en el área del personal y sonreír a la gente, pero algunos de los niños parecían asqueados y se habían ido a casa cuando lo vieron. Su espeluznante sonrisa y maquillaje probablemente los había asustado. ¿Estás en estrecha relación con ese tipo, maestro? Preguntó Lulu. No, en todo caso, creo que prefiero evitarlo, deberíamos ahuyentarlo, entonces. Estoy de acuerdo con Arisa, yo declaro. La presencia de ese individuo hace que las larvas se marchiten, reduciendo sus puntos de ternura, yo intimo. Incluso Nana estaba a favor de deshacerse del noble vestido de verde. Todo bien. Resolveré algo. 
Por supuesto, el consejero era un noble de mayor rango que yo, así que no podía simplemente rechazarlo rotundamente. Además, tenía curiosidad por saber qué lo había motivado a venir en primer lugar. La esposa del virrey tendrá otra fiesta de té dentro de dos días, así que veré si puede mediar por mí, le dije. Arisa y Nana parecían aliviadas por eso. Correcto. También tengo una solicitud para ustedes dos, si no les importa. ¿Servicios nocturnos? No. No estoy interesado en recibirlos de una niña pequeña. Esperaba que pudieras hablar con algunas de las amas de casa del vecindario y ver si estarían interesadas en trabajar un poco a tiempo parcial en el comedor. Visto bueno. Sí señor. La supuesta razón del noble vestido de verde para venir a ayudar era que parecíamos tener poco personal. Pensé que ayudaría a eliminar esa excusa. ¿Cuántos deberíamos contratar? Veamos. Probablemente podamos pagar unas tres monedas de cobre por persona por día, así que tal vez cinco, no, lo suficiente como para llenar el área del personal a punto de estallar sería aún mejor. ¿O sí? Diría que podríamos subir hasta 15, entonces. Con eso, Arisa y Nana salieron de la mansión. ¿Planes? Déjame pensar. Como Mia quería ayudar, pensé por un momento. ¿Podrías llevar a Tama y Pochi a explorar la mansión, entonces? Milímetros. Si dejaba a las chicas bestias en sus propios dispositivos, comenzarían a entrenar nuevamente, así que decidí enviarlas a jugar con el pretexto de proteger a Mia. Liza y Lulu, haré que hagas recados en la ciudad, por favor. Por supuesto señor. ¿Qué te gustaría que compráramos? Tantas variedades de vegetales de hoja y raíz como puedas encontrar. Si pudieras investigar también algunos precios de mercado, te lo agradecería. Quería recopilar información sobre los suministros de alimentos para el orfanato y el comedor público. Le di a Liza una bolsa llena de monedas de cobre. También pueden comprar algo para comer, si lo desean. ¿Qué? Pero, solo para investigar diferentes sabores. Si quieres ser un mejor chef, debes investigar la cocina local y las especias. Con esa excusa arbitraria, le di a Lulu un suave empujón. Si no les diera una buena razón, la modesta Lulu y Liza nunca gastarían dinero en sí mismas. Si fuera por mí, los dejaría salir de compras y cenar tanto como quisieran. Oh, lo sé. ¿Podría investigar algunos platos de carne y verduras? Como desee, señor. La expresión de Liza era seria, pero su voz era un poco más alta de lo habitual. Fingí no darme cuenta de que su cola de color naranja estaba golpeando el suelo con entusiasmo. Una vez que los dos salieron felices, me dirigí al estudio para teletransportarme a Ibi Manor. Lely Gil, ¿cómo están todos? Había venido a Ibi Manor para ver a las chicas que habían resultado mortalmente heridas en el incendio. ¿Todavía están durmiendo, señor? ¿Todavía? Lely Gil me llevó a la habitación de invitados, donde las cinco chicas tenían la condición de sueño. Sí, he usado el polvo mágico del hechizo House Magic para que el ruido exterior no los despierte. Ahora, hay un hechizo sacado de un cuento de hadas. ¿Debo despertarlos, señor? No, primero tengo que ocuparme de algunos asuntos. Lelyil y yo nos dirigimos al laboratorio del sótano. Quería hacer una máscara para mi identidad Kuro. Por supuesto, no sería una máscara literal. No tendría sentido esconder mi rostro con una máscara similar a la de Nanasi de Ero cuando usaba un nombre falso diferente, por lo que pensé que haría una máscara de disfraz mágico con la información que había encontrado mientras curaba a Tifareza y Neru. Lelyil, llena un tanque de cultivo con líquido, por favor. Por supuesto señor. Lelyil comenzó a prepararse rápidamente mientras preparaba el equipo para que coincidiera con las instrucciones en almacenamiento. Lord Satou, ¿te importaría mucho si te preguntara qué harías hoy? Lelyil estaba siendo extrañamente cortés estos días. Una máscara viva para un disfraz. Era el tipo de máscara que se podía quitar, como las que se ven a menudo en las historias de misterio. Los elfos también tenían una receta para una herramienta mágica llamada disfraz de cara, pero parecía un dolor de hacer, y mi hechizo magia ligera de ilusión podría lograr lo mismo, así que elegí la opción más simple esta vez. Un disfraz cliché como este también tenía cierto atractivo. Hoy, planeé hacer un disfraz para Kuro y otro para usar debajo de la máscara de Nanasi. Este último tenía la intención de engañar a cualquiera que sospechara que podría ser Nanasi al darle diferentes rasgos faciales. Lord Satou, ha habido un cambio en el tanque de cultivo. Se había formado una película blanca dentro del tanque para servir como base para la máscara disfraz. HMM, esto es duro. Es como tratar de hacer una textura de la cara en un programa de 3D. CG. 
Mientras murmuraba para mí mismo, me di cuenta de que no necesariamente tenía que usar la configuración de la máquina. En cambio, usé Magic Ham para dar forma a la máscara en una cara como si estuviera esculpiendo con arcilla. Tal vez debería darle a Nanasi una cara de mujer. Automáticamente comencé a pensar en mis amigos y conocidos, pero no debería usar la cara de una persona real como base para esto. Causaría problemas a esa persona si yo estuviera ahí afuera usando su rostro como Nanasi el héroe. No, debería usar la cara de alguien que definitivamente no existía en este mundo. Así que basé la cara de Nanasi en la de alguien que conocía en mi viejo mundo, alguien que conocía lo suficiente como para imaginarme incluso si no había visto su cara en mucho tiempo. Vaya. Puede que la haya hecho un poco demasiado bonita. Había usado la cara de mi amigo de la infancia, pero salió probablemente tres veces más linda que la verdadera. Bueno, eso probablemente estaría bien para la cara de Nanasi. Le daré a Kuro la cara de un hombre. Como se suponía que era un disfraz y todo, tal vez debería hacer una cara super machista que no se parecía en nada a la mía. Me imaginé una estrella de acción de Hollywood mientras hacía la segunda máscara. Los personajes importantes tienen que tener características distintivas. Eso es lo que el señor Tux, el director planificador de mi trabajo en mi mundo original, siempre les gritaba a los diseñadores. Había dicho que era más fácil para los actores recordar personajes si tenían rasgos notables para asociarse con ellos. Características distintivas, eh. Decidí recurrir a algunos clichés antiguos, como la heterocromía y una cicatriz en una mejilla. Quizás haré que su cabello y cejas sean de un color inusual también. Murmurando en voz alta mientras trabajaba, se me ocurrió un disfraz bastante bueno, no menos antinatural que el maquillaje de efectos especiales de una película. Mientras lo hacía, usé el cabello que le había cortado a Tifaleza para hacer una peluca blanca. Luego hice contactos rojos y azules de vidrio coloreado, lo que resultó en una apariencia similar a las gafas 3D de la vieja escuela. Todo bien. Eso es bastante distintivo. Al probarlo, pensé que el resultado final parecía bastante bueno. Luego hice una máscara de estilo mascarada para cubrir la mitad superior de mi cara, asegurando que la cicatriz de la mejilla todavía fuera visible debajo. De esta manera, en lugar de mostrar toda la cara desde el primer momento, solo permitir vislumbrar debajo de la máscara ya daría la impresión de que yo era alguien diferente a Satou. Entonces la gente ya estaría imaginando una cara diferente cuando la vieran. Sin embargo, cuando miré el resultado en el espejo, algo se sintió mal. Es bastante diferente de la gente a nación, ¿no? Lelijil preguntó. Sí, se basa en alguien de mi tierra natal. Fruncí el ceño, tratando de descubrir la causa de la extrañeza. Tal vez necesito más altura y hombros más anchos. Era bastante delgado para un hombre, por lo que mi cuerpo no coincidía con la cara de un actor extranjero. Bueno, algunas sombreras y zapatos de plataforma de 6 pulgadas deberían cubrirlo. Con eso, me decidí por el estilo predeterminado de Kuro. Cuando me disfracé de Kuro, pensé que modelaría mi voz y personalidad después de un asesino que el actor en cuestión había interpretado. Si recordaba bien, era un personaje brusco y arrogante. Eso fue un poco más básico de lo que pretendía, pero siempre podría obtener algunos consejos de la experta cosplayer Arisa más tarde. Al revisar mi registro, descubrí que había adquirido algunas habilidades y títulos nuevos. Habilidad adquirida. Mascarada. Título adquirido. Mister Man. Título adquirido. Maestro del disfraz. Parecía un poco tarde para la habilidad mascarada en este momento, pero hacer las máscaras debe haber sido lo que satisfizo los requisitos. De todos modos, probablemente sería útil, así que puse la cantidad máxima de puntos de habilidad y lo activé de inmediato. Ahora, Lelijil. Una vez que terminé de vestirme como Kuro, decidí ver cómo iban las víctimas de quemaduras, ya que por eso había venido a Ibi Manor. Enseguida, señor. Despierta Kakusei. Lelijil rompió el hechizo de magia de la casa, y las chicas se despertaron de inmediato. ¿De dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Hubo, un incendio, no? Las chicas se dieron palmaditas en la cara y miraron debajo de sus ropas, buscando quemaduras en la piel. Solo la pelirroja Nerú y la belleza de cabello plateado Tifaleza permanecieron inmóviles, mirando fijamente al techo sin molestarse en revisar sus cuerpos, ya que habían tenido graves quemaduras para empezar. Sus ojos parecían vidriosos, como si hubieran renunciado a la vida. ¿Puedo ver? Finalmente, Tifaleza lentamente levantó la mano y puso una mano sobre su ojo derecho. La luz lentamente comenzó a volver a su rostro. ¿Qué está pasando? Ve por ti misma. Puse un espejo de mano frente a ellas. 
parecían reacias por un momento, luego sus ojos se abrieron al ver sus reflejos. Una vez que se acariciaron el pelo y la cara, rápidamente arrojaron a un lado las mantas que los cubrían y se quitaron la ropa. Hermoso. A pesar de que estaba acostumbrado a ver la belleza incomparable conocida como Lulu, me cautivó su piel desnuda e inmaculada. Mi corazón ya pertenecía a la señorita Ace en Bolenan Forest, pero si esto hubiera sido antes de conocerla, y Tifaleza era un poco mayor, podría haberme enamorado de ella en un segundo. ¿Tifa? Nerun miró a Tifaleza en estado de shock, así que le di otro espejo. De 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 ninguna manera. Me estás diciendo que esas quemaduras tuyas se curaron así. La joven pelirroja, Neru, habló sorprendentemente como un matón callejero. Parte de su cabello peinado hacia arriba, como para expresar su sorpresa. En un personaje de anime, generalmente uno de ingenio lento, lo llamarías una oje. En cualquier caso, le quedaba alarmantemente bien. ¡Wow! Tienes que estar bromeando. Mi cuerpo también está curado. Se quitó la ropa y exclamó en estado de shock mientras miraba su propia piel. ¿Por qué es necesario tomar todos los de fuera? Cuando Neru, completamente desnuda, comenzó a revisar cada pulgada cuadrada de su cuerpo en busca de quemaduras, me di la vuelta y miré hacia otro lado. Desafortunadamente, eso puso a la tifaleza igualmente desnuda de nuevo a la vista. Había carne desnuda por todos lados, así que decidí esperar en el pasillo hasta que se relajaran. Cálmate ya, maldita sea. Con su permiso. Después de un rato, escuché a Lelijil gritar dentro de la habitación. Ella debe haberse cansado de esperar. ¿Cuánto tiempo harás esperar al Orcuro? Después de usar todas esas valiosas pociones para sanar sus locos traseros. Erm, señoritas. Afortunadamente, parecía haber recordado referirse a mí como Kuro frente a estas jóvenes. Una vez que Lelijil me llamó, regresé a la habitación. ¿Eh? Por alguna razón, las chicas estaban todas postradas en el suelo. Muchas gracias, Lord Kuro. Bueno, supongo que Lelijil había mencionado que había curado a todos. ¿Se sienten bien, señoritas? Todas las chicas levantaron la cabeza y asintieron frenéticamente. Tu maestro parece haber muerto. Si tienes un lugar para ir a casa, te llevaré allí. Ante esto, se miraron el uno al otro, pero no respondieron. Técnicamente, dado que los esclavos se consideraban propiedad aquí, los parientes más cercanos de su amo podrían tener el derecho de heredarlos, pero después de su estrecho roce con la muerte, dudaba que hubiera algún castigo por liberarlos. Por supuesto, si alguien se presentara a reclamarlos, yo solo los pagaría. ¿Qué pasa? Tocando su propia piel y las camas a su alrededor como si buscaran algo, las jóvenes continuaron intercambiando miradas en silencio. Finalmente, una de ellas reunió el coraje para arrojarse al suelo y gritar. Yo, tengo la habilidad de analizar, señor. Permíteme ser tu esclavo. Prometo ser de utilidad para ti. Yo, solo tengo la habilidad coser. Pero haré lo que quieras. Hazme tu esclavo, por favor. Puedo leer y escribir. Yo también puedo hacer matemáticas. Así que permítame servirle, maestro. Las otras dos chicas hicieron lo mismo y me pidieron que las convirtiera en mis esclavas. Todos están desesperados por imponerle a su buena voluntad, señor. Ante el comentario despectivo de Lelijil, entendí su razonamiento. Simpatizaba con la difícil situación de las chicas, y estaría feliz de ayudarlas a volver a ponerse de pie como plebeyos, pero ciertamente no necesitaba más esclavos. P por favor, maestro. No necesito esclavos. Ante eso, las tres chicas bajaron la cabeza. Ustedes dos no van a rogar, cachorro, erm, señoritas. Esclavo o no, Lord Curo, te juro que te pagaré por curarme. A juzgar por su reacción dramática a que sus quemaduras se curaran, supongo que las quemaduras de Neru fueron anteriores al incendio reciente deben haber sido correctas. Sé que mi cara y mi cuerpo no son todo eso, así que no sé si podría satisfacerte en lo que respecta a los servicios de la noche, pero puedo hacer Everida y Magic, ¿sabes? Te juro que te seré útil. Todos los días la magia ciertamente es útil. El nivel de Neru estaba en un solo dígito, lo que significaba que probablemente no tenía mucha capacidad mágica, pero seguramente podía ganarse la vida sin tener que convertirse en esclava de nadie. Yo también. Era secretaria en el castillo del condado de Lesau. Mis únicas habilidades son heráldica y orden de nombres, por lo que podrían no ser de mucha utilidad, pero con mucho gusto me encargaré de cualquier archivo y contabilidad. Prometo trabajar tres veces más duro que nadie. Tifaleza sonaba como una adicta al trabajo. Sin embargo, lo que es más importante, la habilidad orden de nombres, tiempo perfecto. 
Ella podría ayudarme con algunas cosas. Tifaleza, ¿verdad? Tengo un poco de trabajo para ti, en realidad. Enviaré a Lelijil a buscarte y te llevaré a mi habitación privada más tarde. Ese sí, señor. Tifaleza asintió nerviosamente. ¿Es la cara, no? Neru se quejó en voz baja. Sin embargo, ella estaba fuera de lugar. Mi interés era únicamente que Tifaleza usara su habilidad de orden de nombres para poner algunos seudónimos en las cosas. Dejaré que las chicas se queden aquí un rato. Si no tiene pistas para empleos, dígale a Lelijil qué le interesa hacer más adelante. Veré qué puedo encontrar para ti. No me sentaría bien con mi conciencia enviarlos al mundo solo para que terminen vendiéndose, así que no me importó ayudarlos a encontrar un nuevo trabajo. Espera un momento, Lord Kuro, si no te importa. Nero levantó una mano. Tifa y yo somos esclavos criminales. A menos que obtengamos el perdón del rey o algo así, no podemos ser liberados. Si nos envías lejos, probablemente tendremos que servirnos como esclavos mineros del carbón día y noche, ¿sabes? Las lágrimas llenaron los ojos de Nerú. Tifaleza también parecía pálida. ¿Esclavos criminales? ¿Qué hicieron jóvenes cachorros? Lelijil preguntó. Acabamos de rechazar a un señor que se puso demasiado manejable, eso es todo. No llamaría a un hombre que irrumpió en los baños, usó drogas para incapacitar a las niñas y las obligó a hacer cosas que no querían hacer demasiado prácticas. Según los dos, habían rechazado el acoso sexual del conde Lesau, lo que resultó en que recibieran marcas de traición en sus espaldas y se convirtieran en esclavos. Ese bastardo pervertido quemó los cuerpos de Tifa y de mí mientras nos marcaba también, dijo Neru distante. La idea de que un señor feudal quemara chicas jóvenes solo por rechazar sus avances era horrible. Si ese fuera el tipo de cosas que sucedieron en el condado de Lesau, tendríamos que estar lejos. Parece que lo tuviste bastante duro, recordé las cicatrices de quemaduras que habían cubierto el cuerpo de Tifaleza. En momentos como este, me daba vergüenza no tener el vocabulario para producir mejores palabras de consuelo. Al notar mi mirada, Tifaleza aclaró con ojos fríos. No, ya tuve quemaduras antes de que eso sucediera. Cuando era niña, mi madrastra dijo que no le gustaba la expresión vacía en mi rostro y me quemó. Tifaleza parecía ser una joven muy desafortunada. Veo. Bueno, espero que encuentres la felicidad de ahora en adelante para compensar toda esa desgracia. Ahora que la había curado, no le faltarían pretendientes, así que seguramente podría encontrar una persona adecuada para casarse. Gracias. Palmeé la cabeza de Tifaleza suavemente, luego salí de la habitación. Tenía la intención de que ella usara la habilidad orden de nombres para mí de inmediato, pero no quería ponerla a trabajar justo después de obligarla a recordar su pasado difícil. Podría esperar hasta esa noche. Por ahora, decidí consultar con un hombre sobre la ciudad en el área del centro y ver si podía encontrar a alguien para llevar a las chicas. Si lo hicieran, tendría que negociar con ellos para asegurarme de que las jóvenes fueran legalmente liberadas. Cuídalos por mí, por favor. Sí, Lord Kuro. Con eso, fui a la ciudad disfrazado de Kuro. Ahora, ¿cómo encuentras exactamente un hombre de ciudad? Había llegado al centro, al menos, pero probablemente debería haberme metido en esto con más planes. Oye, chico de cabello blanco, nunca te había visto por estas partes antes. ¿Tienes algún negocio aquí? El pan que se me acercó parecía familiar. Era el hombre que había afirmado estar a cargo de las cosas por aquí durante el incidente del incendio. Es copy de los escorpiones de barro, ¿verdad? Tengo una pregunta para ti. Uno. No te quedes tirando mi nombre. Nunca te conocí en mi vida, gilipollas. Vaya, eso es correcto. No llevaba este disfraz cuando lo conocí. Saqué una bolsa de monedas del bolsillo de mi pecho y se la tiré al hombre. Esa es una gran parte del cambio, ¿qué quieres? Necesito información. ¿Información? Sí. Estoy buscando a alguien. Pregunté sobre el antiguo maestro de las chicas, usando los detalles que habían compartido conmigo. Lo siento. Ese tipo está muerto. ¿Sabes si tenía alguna familia? ¿Que, él te debe dinero o algo así? No, todo lo contrario. Le debo una deuda. Si tiene familia, me gustaría pagarles en su lugar. Seguí esta historia para que no intentara proteger su información. Si no me equivoco, ni siquiera tenía amigos o amantes, no importa la familia. Veo. Si no había nadie para heredar a sus antiguos esclavos, entonces mi trabajo aquí estaba hecho. Comencé a girar para irme, pero luego Scopi dijo algo que me llamó la atención. 
lados, incluso si él tuviera familia, nunca mostrarían sus caras. ¿Qué quieres decir? Porque él fue quien inició el fuego. Bueno, eso fue inesperado. Pensé que era un comerciante de esclavos. Técnicamente, dirigía una tienda general. Pero en realidad, él era solo un idiota que solo tenía ojos para ganar dinero. Según Scotty, el señor Dumbas había ideado un nuevo plan para ganar dinero. Criar limos de petróleo en restos de basura, solo para causar un incendio accidentalmente con ellos. La teoría detrás del esquema era lo suficientemente sólida, pero intentarlo en un área del centro llena de edificios fácilmente inflamables mostró algo de falta de previsión. Bueno, esto es para su funeral. Da el resto a las familias de las otras víctimas del incendio, ¿sí? Saqué una bolsa de alrededor de 50 monedas de oro de la caja de objetos y se la lancé a Scopy. Técnicamente no había razón para que yo diera dinero en lugar del señor Dumbas, pero sentí que le había robado las esclavas, así que di una cantidad para igualar su valor. Debido a que lo hacía solo para mi propia satisfacción, realmente no tenía la intención de investigar si Scopy realmente distribuía el dinero como había pedido. Mirando dentro de la bolsa, Scopy dejó escapar un silbido. Adiós. Sin más preámbulos, dejé el área. Exploramos mucho y mucho hoy, Nano de Su. ¿Y dibujó cuadros? Mientras cenábamos con carne y papas, Tama, Pochi y Mia me contaron sobre su exploración de la tierra cerca de la casa. Tama incluso había producido una especie de mapa turístico de la zona. Su arte había mejorado aún más que antes, fácilmente a la par de un profesional. Esto es muy bueno. Buen trabajo, Tama. Me -e -e. Ver a Tama ser golpeado en la cabeza pareció despertar el lado competitivo de Pochi. Ella comenzó a hurgar en el paquete de hadas que colgaba de su silla. Le conseguí esto, y esto, y esto, Nano de su. Sacó una variedad de bellotas inusuales, rocas bonitas, etc., alineándolas sobre la mesa. Pochi, estamos en medio de una comida. Puedes dar regalos después de que hayamos terminado de comer. Sin Nano de su. Ante la gentil advertencia de Liza, Pochi a regañadientes volvió a guardar los artículos en su bolso. La comida es importante, Nano de su. Sí sí. Con sus queridos tenedores y cucharas en la mano, Pochi y Tama acabaron la comida. Había una increíble variedad de platos de carne y papas alineados en la mesa, probablemente como parte del entrenamiento de Rossi y Annie. Aparte de la variación de conjac, todos habían sido hechos con ingredientes directamente de Ciudad Laberinto. Esto incluía un montón de carne celibera comprada en el rancho de al lado, por lo que había suficiente para satisfacer incluso a las bestias carnívoras. Sabroso. Una vez que las chicas bestias comieron toda la carne para ella, Mia comió felizmente las papas, las zanahorias y el conjac. Parecía estar más hambrienta de lo habitual hoy, tal vez debido a toda la exploración con Pochi y Tama. ¿También te divertiste, Mia? Milímetros concierto. Mia tocaba música al lado de un lago, y un grupo de abuelas y abuelos vinieron a escuchar, señor. ¿Nos dio bocadillos? Al revisar el mapa, descubrí que había un pequeño embalse cerca de las tierras de cultivo, que probablemente era el lugar en cuestión. Parecía que se habían hecho amigos de algunos lugareños además de explorar. ¿Y tú, Lulu? ¿Encontraste algún ingrediente interesante? Oh sí. Lulu asintió con una sonrisa brillante. Traté de usarlo para nuestro postre. El postre resultó ser yogur cubierto con algo que se parecía a las pasas. ¿Son estas fechas? Arisa pudo identificarlos con un solo mordisco. ¿Se llaman fechas? ¿El comerciante los llamó Natsumeyashi? De cualquier manera es correcto. Las fechas son el fruto del árbol Natsumeyashi. La dulzura de las fechas combinaba bien con el yogur ligeramente agrio. Probablemente también serían sabrosos crudos o como merienda con alcohol. Evidentemente, las fechas eran difíciles de conseguir aquí, ya que los exploradores tendían a comprarlas a pesar de su alto precio. Además, fueron entregados solo por personas del desierto que llegaron a través de un desierto al oeste de Ciudad Laberinto para venderlos, por lo que solo estaban en el mercado unas pocas veces al mes. Después de que disfrutamos nuestro postre, fui al almacén a ver el botín del arduo trabajo de Lulu y Liza. También había muchas verduras inusuales. Lulu había comprado cosas como zanahorias blancas y raíces de loto púrpura. Había muchos restaurantes que vendían vegetales salteados cocinados con brotes de ajo y cebollino. Y muchos platos de carne, también. Luego, me mostraron la carne que habían comprado. Esto ciertamente es una gran variedad. Ni siquiera compramos todas las opciones disponibles. Lulu tenía una expresión de incredulidad. 
Aparentemente, había una gran variedad de carne en Ciudad Laberinto. Satou, mi asma. Mia tiró de mi manga. Tienes razón. Efectivamente, había mi asma aferrado a la carne que Lulu y Lisa habían comprado. También lo había visto en los bocadillos que se vendían en los puestos de la ciudad. Parecía que los carniceros en Ciudad Laberinto no eran particularmente cautelosos con el miasma. ¿Qué? Oh no, ¿compramos algo que no es seguro para comer? Lo siento mucho, maestro. Seleccionamos solo los productos más deliciosos de nuestras pruebas de sabor, así que nunca sospeché tal cosa. No, no, no es gran cosa. Tranquilicé a la aterrorizada Lulu y la disculpa de Lisa. Podría haber tenido algunos efectos secundarios si continuamos comiendo durante mucho tiempo, pero en general, es solo una preocupación para los enfermos o débiles. Tal vez la razón por la que tantas personas en Ciudad Laberinto tenían envenenamiento por miasma era que la carne del monstruo no estaba purificada adecuadamente. Vale la pena mencionar a la esposa del virrey en la próxima fiesta del té. El miasma lo hace sabroso, Nano de su. ¿De verdad? Pochi y Tama miraron a Lisa inquisitivamente. Liza parecía perpleja. No estoy seguro de eso, pero todas estas carnes eran ciertamente deliciosas. HMM supongo que nunca consideré si afectaba el sabor. Vamos a probarlo, ¿de acuerdo? Corté dos rebanadas de cada uno de los cinco tipos diferentes de carne, usé una piedra sagrada para eliminar el miasma de la mitad de ellas, y las asé con una herramienta mágica para cocinar. Habrían sabido mejor cocinados con carbón, pero eso habría sido difícil de configurar, así que decidí tomar el camino fácil. Huele bien. La carne sigue siendo la mejor, Nano de su. Es probable que Tama y Pochi todavía estuvieran rellenos de la cena, pero el olor a carne cocinada los hizo babear de todos modos. Decidí que podría darles un poco de carne sin mi asma más tarde. Espere. Nano de su. Cuando estaba a punto de poner la carne en mi boca, Pochi me detuvo. Ella quería comerlo tanto. ¿Una poción? Tenemos que asegurarnos de que esté a salvo, Nano de su. Tama y Pochi asintieron seriamente. El miasma no es realmente veneno, pero, bueno, está bien. Haré que ustedes dos lo prueben por mí, entonces. Aye a aye. Sin Nano de su. Tama y Pochi sonrieron y masticaron la carne. Mientras masticaban, la cola de Pochi se movía rítmicamente, y la cola de gato de Tama se ondulaba en el aire. Parecían haberse olvidado por completo de las pruebas de envenenamiento. Al darse cuenta de mi expresión divertida, Pochi rápidamente se aclaró la garganta y dijo, N no es así, Nano de su. Bueno, ahora sabemos que es seguro, gracias a tu noble sacrificio, entonces ¿por qué no todos lo probamos juntos? Empecé a asar suficiente carne para todos los demás. Siempre podría purificar el miasma después. Mientras lo hice antes de que la carne comenzara a digerir, no debería ser un problema. En cuanto al sabor, me parecen más o menos lo mismo. ¿De verdad? El tipo con mi asma es un poco más duro, y detecto una nota de amargura, casi. No podía distinguir la diferencia, pero nuestro chef residente Lulu ciertamente podía. Amargo pero poderoso. Es un poco difícil, pero parece que me está haciendo más fuerte, Nano de su. No pruebo ninguna amargura, pero sí siento un cierto grado de poder aumentando dentro de mí, como dijo Pochi. Las chicas bestias también tenían sus propias preferencias. Wow, en realidad está aumentando mis estadísticas. Comprobando su propio estado, Arisa confirmó las sospechas de las chicas bestias. ¿De verdad? Sí. No tanto como fortalecimiento del cuerpo por magia o habilidad, pero aún así, está ahí. Bueno, no sabía mejor, y el aumento en el poder parecía ser solo leve, por lo que probablemente no valía la pena arriesgarse a comerlo. Cuando tuvimos el festival de las ballenas fritas en la antigua capital, recordé a Arisa diciendo que su fuerza y resistencia habían aumentado temporalmente en un 10% durante un tiempo después de que se lo comió. En cuanto a aumentar las estadísticas, la carne de ballena podría ser el camino a seguir. Usé una piedra sagrada para purificar el miasma del resto de la carne, luego lo guardé en el refrigerador para comer la noche siguiente. Por supuesto, también tuve a todos los que habían comido el puesto de carne miasma en la luz azul de una piedra sagrada después. Arisa, ¿pudiste contratar a los trabajadores a tiempo parcial? Una vez que nos reunimos con Mia y Nana y nos retiramos a la sala de estar para relajarnos, le pregunté a Arisa cómo había ido su búsqueda de empleados. Sí, contraté mucho. 17 personas por dos monedas de cobre cada una. Eran más personas de las que esperaba, pero eso no fue un problema. 
Nuestra vecina dijo que podía hacer anuncios y reunir a las personas en filas, así que pensé que podríamos pagarle una gran moneda de cobre. Muy bien, suena bien. Sería bueno que alguien más mantuviera las cosas organizadas. Maestro. Nana trotó hacia mí. Recibí información sobre la producción de larvas de las amas de casa, yo infiemo. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Según mis hallazgos, implica compartir una cama desnuda de ninguna manera. Milímetros, prohibido. Nana comenzó a levantar el dobladillo de su vestido, pero Adisa y Mia la agarraron por los brazos en un instante. Gracias a los esfuerzos de la pareja de pared de hierro, todo lo que vi fue un vistazo del vientre de Nana. ¿Por qué intervienen? Yo pregunto. No debes hacer eso antes del matrimonio. Es vergonzoso, ya sabes. No estás casado con... Satou, así que no debes tener hijos con él. ¿Entendido? ¿Entiendes, verdad? Entonces no. Seducir, ¿de acuerdo? Tienes que prometerlo. Mia estaba en un estado tal que entró en una de sus raras alarmas raras. Maestro, ¿no quieres que tenga a tu hijo? Yo pregunto. El rostro de Nana era inexpresivo como siempre, pero su voz había adquirido un tono extrañamente sexy. Ahora, esa era una pregunta difícil de responder. Nunca pensaría en ella como alguien con quien tener hijos, pero incluso los sentimientos de Nana se sentirían heridos si lo dijera sin rodeos, por lo que tuve que encontrar una mejor manera de expresarlo. Tengo los primeros dips. Y Lulu tiene dips incluso antes que yo. NT no tengo ni puñetera idea de qué significa dips o oh, Arisa, MRRR. Prometido. Padres aprobados. La interferencia de Arisa hizo que Lulu se pusiera de color rojo brillante, y Mia entrecerró los ojos en oposición. Tama también. Poxy también, Nano de su. Tama y Poxy también se unieron, pero probablemente no entendieron realmente lo que estaba sucediendo. Decidí usar esta distracción para cambiar delicadamente el tema. Nana, no hay necesidad de todo eso. Habrá muchos niños en el orfanato pronto. Maestro. ¿Cuántos días es pronto? Yo pregunto. Nana mordió el anzuelo. Bueno, el edificio estará terminado en aproximadamente un trimón, diez días, así que imagino que comenzaremos a recibir niños unos días después de eso. Ante eso, Nana cayó en un silencio aturdido. Aparentemente, esta fue una espera más larga de lo que esperaba. No te preocupes, estarán aquí antes de que te des cuenta. Sí señor. Le di unas palmaditas en el hombro a Nana reconfortantemente, luego les dije a todos que se bañaran. Oh. ¿Y usted, maestro? Todavía tengo algunos asuntos que atender, así que simplemente me limpiaré con Everida y Malik. Au, ignorando la decepción de Arisa, me dirigí al estudio. HMM. Es un poco más tarde de lo que había planeado. Disfrazado de curo, volví a Ibi Manor y me dirigí hacia el estudio privado que había preparado para mí. De camino a la habitación, le pedí a Lelijil que me trajera a Tifaleza. ¿Qué es esto? Por alguna razón, todas las luces de la habitación estaban apagadas, excepto las luces de los pies. Sin embargo, entre la luz de la luna llena desde la ventana y mi habilidad de visión nocturna, todavía podía ver perfectamente. Dicho eso, probablemente asustaría a Tifaleza si todas las luces estuvieran apagadas cuando ella entrara a mi habitación, así que abrí mi menú mágico para activar Mana Light. Lord Kuro. Hice una pausa en la mitad del menú y miré hacia la puerta, donde Tifaleza había entrado. Lo siento, se hizo tan tarde. Sé que dije que te llamaría después de... ¿eh? Por alguna razón, Tifaleza estaba vestida con una bata escasa. Peor aún, ella no parecía estar usando ropa interior. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, escuché a Neru susurrar. ¿Tienes esto, Tifa? Mi frase vaga parecía haber causado un grave malentendido. Entonces escuché un suave susurro. Como todavía me estaba pateando por mi descuido, las cosas se movían demasiado rápido. La lencería sedosa había caído al suelo o a los pies de Tifaleza, y la luz de la luna ahora caía sobre su hermosa piel desnuda, dándole un encanto místico. Su cabeza estaba inclinada ligeramente hacia abajo, su expresión oculta por su cabello ondulado. ¡Uh, esto es malo! Por un instante, su belleza me sorprendió. Ponte esto. Saqué un abrigo sencillo de la caja de objetos y se lo di a Tifaleza. Una vez que se lo puso, usé el hechizo Mana Light. Parece que no he podido explicarme adecuadamente. No te llamé aquí para exigir una historia de amor. Si necesitara algo así, visitaría a las encantadoras damas especializadas en ese tipo de cosas en el barrio rojo. NT no menosprecias a las lolis cron. V. ¿Entonces qué? 
necesito una de tus habilidades. Ante eso, el rostro rojo remolacha de Tifaleza quedó completamente en blanco. De alguna manera, tuve la sensación de que podría haber herido sus sentimientos de doncella, pero decidí que era mejor dejar que su amiga pelirroja, Neru, la manejara más tarde. Tifaleza, dame un nuevo nombre. Muy bien. ¿Qué tipo de nombre le gustaría? Sus ojos fríos no traicionaron ninguna emoción mientras enumeraba algunos nombres aleatorios de personas famosas de la Tierra. Lord Kuro, incluso si te doy múltiples nombres, solo el último importará. ¿Está todo bien? Sí está bien. Tifaleza asintió y comenzó el canto con voz tranquila y clara. Orden de nombre Mimei. Trismegisto. Este era el nombre que había extendido para el creador de los accesorios de piedra clara que hice en la antigua capital. Si recordaba bien, era un alquimista famoso en mi viejo mundo. Una vez que Tifaleza terminó su canto, inclinó la cabeza con perplejidad. Maestro, lo siento mucho. Creo que la orden de nombres puede haber fallado. Abrí mi menú para ver a qué se refería. Mi nombre en mi pestaña de redes sociales seguía siendo Kuro. Al revisar la lista de opciones en esa pestaña y mi pestaña de estado, descubrí que Trismegisto había sido agregado. Nunca lo había visto antes, pero he escuchado rumores de que, si alguien ha recibido un nombre de alguien particularmente poderoso, puede ser imposible sobrescribirlo después. Sin saber que su habilidad había hecho lo que necesitaba de todos modos, Tifaleza ofreció una razón por la cual su orden de nombres podría haber fallado. En este caso, debe ser porque el poderoso dragón negro Eilon me dio el nombre de Kuro. Está bien si falla. Dame el siguiente nombre, por favor. M muy bien, si ese es tu deseo, sonaba como si quisiera objetar, pero su serena compostura regresó rápidamente y continuó con orden de nombres. Una vez que había superado el tercer nombre, se estaba quedando sin magia, así que usé el hechizo práctico de magia transferencia de maná para proporcionarle más hasta que me dio 10 nombres diferentes. Además de nombres importantes como Aristóteles y Efesto, también incluí nombres descartables como Akindo y Kaja, adaptados de las palabras japonesas para comerciante y herrero, respectivamente. Gracias. Estoy contento de haber podido ser de alguna utilidad para ti. A pesar de su respuesta afirmativa, Tifaleza parecía mareada. ¿Cansada? N no, puedo seguir, el ciclo de orden de nombres y recibir transferencias de maná probablemente había sido agotador. La envié a su habitación a descansar, advirtiéndole que no se lo dijera a nadie más. Tetifa, ¿ya terminaste? Neru debe haber estado esperándola fuera de la habitación. Escuché su voz preocupada. A juzgar por la cantidad de luces en mi radar, las otras chicas también estaban allí. Wow, te ves cansada. ¿Qué clase de juego de roles estabas haciendo allí? Claramente, Neru todavía tenía la idea equivocada. ¿De verdad crees que ya habríamos terminado si eso es lo que estábamos haciendo? Aunque no pude evitar poner los ojos en blanco en Neru, tuve que admirarla por esperar en el pasillo oscuro para asegurarme de que su amiga estuviera bien. Sin embargo, esa admiración se evaporó rápidamente. Está bien, es mi turno. Neru entró en la habitación semidesnuda, así que la hice girar hacia la puerta y la envié de regreso. Uh. Oh ya entiendo. Esta es esa jugada de negligencia, ¿verdad? No sé. Todavía soy nuevo en esto. Esas cosas un poco avanzadas podrían estar más allá de mí, ignorándola, me dirigí hacia el espejo de teletransportación. Lord Kuro, si no es suficiente para ti, llévanos a los cuatro. Neru y las otras tres chicas irrumpieron sin siquiera un golpe esta vez. Estaba a punto de golpearme la frente con frustración, pero me las arreglé para resistir, ya que eso no encajaba con la imagen de Kuro. Oh, lo sé. Como ya le dije a Tifaleza, no tengo intención de exigirle a ninguno de ustedes relaciones amorosas. Vamos, hombre, estoy ofreciendo aquí, más importante aún, tengo algo que preguntarles a todos. Neru comenzó a decir algo ridículo, así que rápidamente la interrumpí. Ponte algo de ropa y nos vemos en la sala de estar. Ese sí, señor. Las cuatro chicas parecían extrañamente decepcionadas, pero las rodeé y fui a la sala de estar. Las chicas se reunieron allí en poco tiempo, y les pregunté qué había sucedido cuando estalló el incendio. Estábamos alimentando a las criaturas en el sótano cuando los limos de petróleo de repente comenzaron a volverse locos. Normalmente estaban muy tranquilos, pero de repente comenzaron a chocar y escaparon de sus cubos. Esta era la chica de matemáticas y la niña de coser. Los limos de petróleo habían subido las escaleras y se incendiaron, atrapando a las chicas en el sótano. Lorcuro. Neru gritó mi nombre y saltó. 
Justo antes de que esos dos vinieran corriendo, vi un limo extraño de color rosa, ya sabes. Ah, claro, todos ustedes estaban preocupados por eso. La chica analizar asintió. Ahora que lo pienso, el limo en el edificio del que los rescaté tenía un núcleo rosa inusual. Según las chicas, los limos de petróleo eran normalmente de color ocre. ¿Viste a personas de aspecto sospechoso o alguien haciendo algo extraño? Las jóvenes se miraron unas a otras. Todos los que andaban por allí sospechaban, ya sabes. Las otras chicas asintieron de acuerdo con Naru. No estoy seguro de si esto es sospechoso, pero, Tifaleza habló vacilante. Un hombre de mediana edad vestido de verde solía visitar a nuestro maestro de vez en cuando. Oh sí, el tipo que siempre decía de hecho, de hecho. Bueno, eso fue inesperado, milímetros, en realidad, podía creer eso. Sin embargo, si este fuera un espectáculo de misterio, te garantizo que ese personaje sería un arenque rojo. ¿Sabes lo que estaba haciendo allí? Las chicas intercambiaron miradas de nuevo. Por lo que pudieron ver, dijeron, él simplemente apareció y tuvo conversaciones amistosas y sin sentido con su maestro. Según esa información, casi sonaba como si fueran amigos, pero Tifaleza y los demás dijeron que no había parecido así en absoluto. ¿Y estaba allí el día del incendio? No, él no apareció una vez que... yo lo vi. Tifaleza interrumpió a la chica a analizar. No visitó a nuestro maestro, pero lo vi desde la ventana, caminando cerca de nuestro edificio. ¿Cuándo fue eso? No mucho antes de que Neru comenzara de gritar que había visto una baba rosa. Mentalmente, comencé a clasificar los testimonios de las chicas en orden cronológico. El noble vestido de verde a veces había visitado y hablado con su maestro. Poco después de que Tifaleza hubiera visto al noble vestido de verde, Neru descubrió el limo rosado. Los limos de petróleo normalmente dóciles se habían vuelto salvajes y habían escapado. Los limos de petróleo se habían incendiado de alguna manera, causando el incendio masivo. Eso lo resumió todo. Mi lógica arbitraria concluiría que el noble vestido de verde puso de alguna manera el limo rosado en los limos de petróleo para enviarlos corriendo y comenzó el fuego, pero, eso probablemente no fue así. No vi ninguna razón para que el noble vestido de verde iniciara un incendio así, e incluso si hubiera querido, probablemente habría enviado un subordinado para hacerlo. Si fuera el protagonista de un drama de misterio, probablemente lo interrogaría sobre por qué fue visto en el lugar del incendio, pero no quería meter la nariz donde no pertenecía. Claro, si surgía la oportunidad, le haría una o dos preguntas, pero no había nada que ganar excepto satisfacer mi propia curiosidad. Como siempre, generalmente vale la pena dejar que los perros duerman. Se está bastante ocupado hoy, de hecho. Entre el poder de las amas de casa y el gran tamaño de nuestro personal, el noble vestido de verde no pudo entrar en el área del personal del comedor público esta vez y tuvo que quedarse a un lado y murmurar. Buenos días, señor Poputema. Sir Pendragon. Buenos días, de hecho. Caminé detrás de él y lo saludé con una sonrisa. Estoy en camino a investigar la escena del incendio. ¿Le gustaría venir, Lord Poputema? ¿Estás seguro de que deberías salir de la cocina de sopa, de hecho? Sí, con tanta ayuda, no hay necesidad de que un noble como yo ayude. Había decidido implicar contacto que su ayuda también era innecesaria y atraerlo fuera del área sacrificándome en su lugar. Al menos ahora los niños podrían venir sin miedo. Se están reconstruyendo más rápido de lo que esperaba. Muchas de las casas se habían derrumbado debido al mortero inflamable, pero al menos más de la mitad había conservado sus estructuras básicas. Caminamos por el camino, teniendo cuidado de no evitar que los trabajadores ennegrecidos por el hollín hagan su trabajo. Al ver nuestra noble vestimenta, algunas personas fruncieron el ceño o incluso escupieron en el suelo. Sin embargo, lejos de reprenderlos, el noble vestido de verde sonrió como si estuviera disfrutando de todo. Como de costumbre, sus expresiones desiguales lo hicieron muy difícil de leer. Muchos de los techos todavía están quemados, de hecho. Efectivamente, la mayoría de las casas todavía carecían de techos, probablemente porque tomó tiempo para secar el pasto necesario para techar con paja. Por lo general, no llovía en Ciudad Laberinto, pero los vientos del oeste a menudo transportaban arena de las montañas, por lo que sin duda era necesario un techo. Después de observar así por un rato, el noble vestido de verde se detuvo y miró uno de los edificios intactos. Muchas de las casas por aquí están quemadas, pero esta parece estar bien, de hecho. ¿Conoces al dueño de la casa, Lord Poputema? En absoluto, de hecho. No conozco a nadie que viva en un lugar como este, de hecho. 
rápidamente negó mi pregunta extravagante. No parecía que estuviera mintiendo, pero considerando que había estado trabajando para la agencia de inteligencia de la familia Asinen durante años, probablemente no había ningún problema en engañarme. No quería seguir hurgando en el nido de avispas, así que decidí no presionarlo para obtener más información. No soy un superhéroe ni un detective ni nada de eso. Una vez que Arisa me contactó con Telepone para informarme que el comedor de beneficencia y el trabajo voluntario habían terminado, terminé mi estrategia de desvío de nobles vestidos de verde y me dirigí hacia la plaza. ¿Hecho ya, de hecho? Sí, creo que he visto suficiente. Entonces también regresaré a la propiedad del virrey. Separarme del noble vestido de verde no fue un alivio cuando me alejé. Las áreas más delgadas también se han vuelto más oscuras, de hecho. Esa esfera rosa blandita fue algo maravilloso, de hecho. Al oír hablar al noble vestido de verde para sí mismo, me di la vuelta, pero no se veía por ninguna parte entre las otras personas que caminaban por el centro. Sus palabras no tenían ningún sentido para mí, pero por alguna razón, permanecieron desagradablemente en mi mente. Muy bien, nuestro trabajo está hecho por el día. Todos ustedes son libres de usar el resto de su tiempo como quieran. Intenté convencer a mi grupo para que se divirtiera. La señorita Miteruna y los demás ya se habían ido con los suministros del comedor de beneficencia, por lo que no quedaba nada más por hacer. ¿Vas a explorar de nuevo hoy, Pochi y Tama? Ah, ah, yeah. También voy a dibujar un mapa, esta vez, Nano de su. Pochi levantó un pequeño cuaderno de bocetos de su paquete de hadas, evidentemente sintiéndose competitivo con Tama. Puede ser difícil dibujar con eso. También deberías llevar una pequeña tabla contigo. Saqué dos tableros de estoraje a través de la bolsa de garaje, utilicé el hechizo multitool para hacer algunos agujeros pequeños y coloqué una abrazadera para el papel y las cuerdas para que pudieran usarlos alrededor de sus cuellos. Luego entregué los tableros de dibujo portátiles. Completos a Pochi y Tama. Ya hay. Gracias, Nano de Su. Gracias. Tama y Pochi bailaron de alegría. Es un concurso, Nano de Su. No voy a perder el tiempo. Con eso, la pareja salió corriendo con las tablas en la mano. Probablemente iban a tener una competencia de dibujo de mapas. Si tienes algún problema, solo llámenme. Llamé por ellas. Aye a aye. Sin ano de su. Mirando por encima de sus hombros, Tama y Pochi se despidieron mientras se alejaban corriendo. Voy a volver a la mansión para dar clases de cocina a Rosie y Annie. Milímetros, concierto. Mía debe regresar a ese estanque para organizar otro espectáculo para ancianos. ¿Y tú, Liza? ¿Más investigación de mercado? No, odiaría malgastar tú. No es despilfarro. Descubrir qué productos se venden en Ciudad Laberinto es muy importante. Con eso, le entregué una bolsa de monedas de plata. Con mucho gusto le daría una asignación de monedas de oro si quisiera, pero tuve la impresión de que tendría miedo de usarlas, así que me quedé con monedas de plata hasta que se acostumbró a comprar. Una vez que Liza partió, eso dejó solo a Nana y Arisa. Maestro, me gustaría dulces, yo solicito. A Nana le pareció extraño preguntar eso de la nada, pero me encogí de hombros y le di un caramelo. No solo uno. Quisiera muchos dulces, yo solicito. ¿Muchos? Arisa me ha informado que los dulces son la mejor manera de atraer a los niños para que los adulen, yo infiemo. Miré a Arisa, que silenciosamente presionó sus palmas juntas en una pose de disculpa. Ya que ella parecía arrepentirse de sus acciones, probablemente no necesitaba castigarla esta vez. Aquí. Tengo un montón de dulces sobrantes que hice de miel y azúcar que hice hace un tiempo, así que puedes tomar un montón de eso. Gracias maestro. Le di a Nana una bolsa de unos 100 dulces, y ella se alejó alegremente hacia el gremio. ¿Estás seguro? ¿No es caro ese dulce? Está bien. Todavía tengo muchos ingredientes. Eso podría haber sido un gran problema hace un tiempo, pero ahora que tenía conexiones en la Laji, el reino de la hechicería, y podía obtener grandes cantidades de azúcar fácilmente, no tenía que ser tan moderado con eso. Podía volver a la laje en cualquier momento usando el hechizo retorno repetidamente, y como lo estaba comprando en la fuente, era diez veces más barato que en el reino Shiga. Ahora, ¿qué voy a hacer hoy? Tenía muchas opciones, pero supuse que probablemente haría un poco de artesanía con materiales de monstruos. Maestro, vamos a una cita. Arisa me agarró del brazo y me frotó la mejilla como un gato. Parecía tan inocente que no podía negarme. O bien... Creo que puedo disfrutar de algunas manualidades más tarde esta noche. 
¿Entonces quieres comprar las herramientas mágicas de Ciudad Laberinto o algo así? Visto bueno. Ross y M habló de una calle lateral donde puedes encontrar algunas gangas serias, así que vamos allí. Dirigido por la emocionada Arisa, pronto me encontré en una calle sinuosa poblada por exploradores de rango medio. Uh. Tiene una especie de encanto al revés, ¿no? Las tiendas de esta calle eran en gran medida edificios largos y estrechos con pequeñas entradas. ¿Correcto? Estoy emocionado de descubrir algunas de esas gangas de las que Rosie estaba hablando. Arisa señaló mis ojos y sonrió. Probablemente estaba sugiriendo que use mi habilidad analizar para buscar las mejores gangas. Se sintió un poco como hacer trampa, pero probablemente estaba bien con moderación. Oye, este anillo se ve increíble, ¿verdad? Arisa levantó un anillo de bronce decorado con ornamentos. Contenía una piedra blanca semitransparente grabada con una runa de fuerza. Que hay un anillo mágico real que fortalece tus armas con solo usarlo. Normalmente serían 120 monedas de oro, pero, maldición, eso es empinado. No había forma de que fuera tan caro. Era solo un anillo de bronce con una sola runa. Incluso en un tramo, algunas monedas de oro ya serían un precio lo suficientemente alto. Según mi habilidad de estimación, su precio de mercado estaba más en el rango de una a seis monedas de plata. Te ves como un joven prometedor, así que te lo venderé por 15 monedas de oro. Solo aumenta tu estadística de fuerza en tres puntos, me murmuró Arisa. Se había puesto el anillo en algún momento y debió haberse analizado. Para un bono tan pequeño, sería mejor que solo comieras ballenas fritas mientras luchabas. Tal vez podría hacer tres monedas de plata. TCH. Si ni siquiera sabes el valor de un anillo mágico, sal de mi tienda. Sintiendo que no estaríamos comprando, el dueño de la tienda nos echó con una mirada amenazante, como si fuera a tirarnos sal. En la siguiente tienda, encontramos una cuchilla curva que era completamente negra. Oh, esa espada se ve fuerte. Arisa extendió su mano, pero la agarré de la muñeca para detenerla. No lo toques, Arisa. Uh. ¿Es peligroso? Sí. Está maldito. No podía decir qué tipo de maldición exactamente, pero mi visión miasma mostró una ominosa nube negra retorciéndose alrededor de la espada. Había algunas otras espadas más golpeadas en un contenedor que se parecía a un paragüero. También había una caja de madera llena de mazos hechos con colmillos de laberinto. Hormiga, además de dagas de garras y todo tipo de otras armas de bajo presupuesto. Nada realmente me está atrapando aquí. Convenido. La tienda de al lado vendía armaduras. Apesta. Sí, no creo que pueda usar esto, eso hace que el uniforme de Kendo usado de un aprendiz huela a rosas. La armadura de cuero hecha de piel de Wyvern parecía razonablemente fuerte, pero apestaba tanto al olor corporal del dueño anterior que solo acercándome me hizo querer lanzarme. Falsos elixires. Pociones horribles y caras, no sé si hay gemas ocultas en este montón de basura. Cuando Arisa se quejó, le di una avería agua que había comprado en uno de los puestos. HMM. Esto es realmente muy sabroso y refrescante. Tal vez es algo así como el jugo de aloe aguado. Esto sería aún más sabroso si hacía frío, pero eso probablemente era pedir demasiado de un mundo de fantasía sin refrigeradores. Discretamente saqué unos cúbitos de hielo de estoraje para Arisas y mis tazas. Gracias. No lo menciones, le susurré. El jugo de bería, que estaba delicioso ahora que hacía frío, nos aliviaba la garganta al mirar alrededor de las tiendas cercanas. Oh, ahora, hay una ganga. Uh. ¿Dónde dónde? Arisa, de orejas afiladas, recogió mi comentario entre dientes y me miró con ojos brillantes. Este. ¿Qué, esta vieja espada oxidada? Sí. Puede parecer nada más que una espada de cobre oxidada, pero en realidad es, una espada mágica. Susurré esta última parte al oído de Arisa, luego me volví hacia el tendero. Está bien si recojo esto. Claro, pero no te quejes si tu mano se ensucia, señor. Con el permiso del tendero, tomé la espada oxidada y le puse algo de magia. Los canales de conducción mágica parecen estar bloqueados, por lo que probablemente no. Se pueda usar como todavía, si forzaba algo de magia para limpiarlo, probablemente se aclararía y funcionaría, pero no quería arriesgarme a hacerlo allí en caso de que la espada explotara o algo así. Shopkeep, ¿cuánto cuesta esta espada? Tres monedas de oro. Sin embargo, para que lo sepas, es de latón, no de oro. Y costaría más convertirlo también en mineral. Este tendero fue muy amable y honesto. 
El precio de mercado de la espada estaba entre 3 monedas de plata y 10 monedas de oro, por lo que 3 monedas de oro parecían un precio justo. Teniendo en cuenta su peso, el latón en bruto probablemente valía al menos 5 monedas de oro, pero se necesitaría un gran esfuerzo para lograr que se fundiera y reutilizara, lo que probablemente fue la razón por la que se vendió tal como está. ¿No podrías hacer dos monedas de oro? En lugar de responder a la negociación de Arisa, el tendero se volvió para mirarme. No podía leer las mentes, pero supuse que estaba tratando de averiguar si realmente lo compraría por ese precio. Rápidamente saqué las dos monedas de oro de la billetera en el bolsillo de mi pecho. Vendido. El hombre prácticamente me arrebató las monedas de las manos, envolvió la espada en una tela hecha jirones y me la entregó. Tal vez pensó que se había salido con la multa por dos monedas de oro. Vendré otra vez alguna vez. Por favor, hazlo. Usted es siempre bienvenido. El hombre nos sonrió y le devolvimos una sonrisa cortés, manteniendo caras serias cuando salíamos de la tienda. Tan pronto como doblamos la esquina y llegamos a un pequeño callejón, nos miramos y nos echamos a reír. Ah, eso es gracioso. Ese tipo definitivamente pensó que te había puesto una encima. Está bien. Funcionó para los dos, ¿verdad? El propietario estaba feliz de haber vendido una vieja espada oxidada por dos monedas de oro, y estábamos felices de haber comprado una espada mágica por dos monedas de oro, por lo que fue una victoria para todos. El equipo en Ibi Manor podría eliminar el óxido en poco tiempo, y podría usar Space Magic para limpiar los canales mágicos y hacer que Arisa lo use. Mirando mi registro, descubrí que había obtenido títulos como conocedor y comerciante de antigüedades. Oh hombre, eso fue muy divertido. Todo bien. Vamos a la próxima tienda, pero justo cuando le estaba proponiendo esto a Arisa, maestro Oh. Mi habilidad de audición aguda captó una voz débil pidiendo mi ayuda. La voz de Pochi. ¿Qué pasa, maestro? Levanté una mano para silenciar a Arisa por el momento. Escuchando atentamente, abrí el mapa para mostrar la ubicación de Pochi. La encontré. Ella estaba en una parte del centro de la ciudad que había logrado sobrevivir al incendio. Arisa, Pochi está en problemas. Espérame en una de estas tiendas, ¿de acuerdo? Está bien. Arisa asintió con la cabeza. Asegurándome de que no hubiera nadie más alrededor, me deslicé hacia las sombras, donde rápidamente me puse un abrigo negro y me transformé en mi disfraz de curo. Es Pochi, por favor ayuda, lanzándome al cielo a toda velocidad, usé flash running para dirigirme en la dirección de la voz tan rápido como pude. Ya voy, Pochi. Orfanato Pendragon. Satou aquí. He oído que el abuso y la violencia doméstica solo salen a la luz si las personas que se encuentran en la situación lo notan. Incluso en un lugar con bienestar social como el Japón moderno, estas cosas aún pueden suceder en las sombras. Entonces, en un mundo paralelo como este, ahí está ella. Apenas un segundo después de lanzarme al aire, llegué directamente sobre la ubicación de Pochi. Estaba un poco oscuro a la sombra de la torre del muro exterior, pero estaba bien. Dos hombres se pararon frente a ella sosteniendo largas barras, pero las barras estaban debajo de sus brazos mientras se tapaban las orejas con las palmas. Su vida no parecía estar en peligro inmediato, por lo menos. Usé Ward para aterrizar en un callejón vacío cercano, luego usé las habilidades Invisibilidad y Espía para dirigirme hacia el área. Si bien no había nadie alrededor, utilicé la habilidad Cambio Rápido para volver a ser Satou. Maestro Oh. Mientras Poxy seguía gritando hacia el cielo, corrí hacia ella, con cuidado de no usar Blink. ¿Qué pasa, Pochi? Maestro. Pochi me miró con ojos brillantes. ¿Te molestan estos hombres? No señor. Son policías, señor. Mirando más de cerca, me di cuenta de que sus ropas gastadas eran las de los guardias de Celibera. Oye, ¿dónde demonios pudiste? Uno de los guardias extendió la mano para agarrarme el cuello, pero el otro lo golpeó en la cabeza con su vara. Parecía solo un ligero golpe, pero el hombre se agarró la cabeza y contuvo las lágrimas y los gemidos, por lo que en realidad debe haber dolido bastante. Lamento muchísimo la grosería de mi colega, Sir Pendragon. No, no, yo soy quien debe disculparse. El otro guardia parecía haberme reconocido, por eso evitó que su colega le dijera algo grosero a un noble. Parecía un poco violento, pero probablemente tenía en mente los mejores intereses de su compañero de guardia. Maestro, venga por aquí rápidamente, señor. Hay niños pequeños que se están muriendo, señor. Pochi me agarró de la mano y tiró de mí hacia un escondite sombrío. Había varios niños allí que eran incluso más jóvenes que Pochi. ¿Qué demonios fue eso? Esa es mi línea. 
¿No te diste cuenta con quién estabas hablando? Los guardias discutieron entre ellos detrás de mí, pero no parecía particularmente grave, así que los ignoré. Al verme, uno de los niños abrió la boca, pero no parecía tener la fuerza para hablar o moverse. Dos de los niños tenían las piernas rotas. Sus heridas estaban rojas e hinchadas, con insectos pululando a su alrededor. Según Miar, los niños tenían las condiciones de estado de fractura ósea, inanición. Severa y deshidratación. Por favor sánelos, nano de su. No te preocupes, lo haré. Asentí tranquilizadoramente a Pochi. Primero, usé el limpiador de errores del hechizo Everidai Magic de mi menú mágico para ahuyentar a los insectos. ¡Qué asco, bichos! Exclamó uno de los guardias detrás de mí. Parecían estar observándonos desde cierta distancia. Produje un puñado de viales de mi bolsa de garaje, con la intención de darles a los niños suplementos nutricionales antes de las pociones curativas. En mi radar, vi que los guardias se acercaban. ¿Puedo preguntarle qué está haciendo, caballero? La eutanasia es técnicamente ilegal aquí, me temo. No. Solo les estoy dando porciones de suplementos nutricionales. Tomé un sorbo de uno para demostrar su seguridad, y el guardia se disculpó y dio un paso atrás. Muy bien, por favor bebe esto. Murmurando suavemente a los niños, les di a cada uno de ellos un suplemento nutricional poción sorbo a sorbo, seguido de un poco de agua. Parecían poder beber sin problemas, así que a continuación les di algunas pociones mágicas diluidas para restaurar su salud. Se recuperaron, nano de su. Bueno. Dejemos que mi teruna se encargue del resto. Me volví hacia los guardias. Me llevaré a estos niños conmigo. ¿Hay algún papeleo involucrado? No, no será un problema. Podemos dejar que nuestro superior lo sepa. ¿Quieres que te ayudemos? Fue muy amable de su parte ofrecerlos. La esposa del virrey debe haberles dicho a los guardias, o al menos a sus superiores, que cooperen con nuestro trabajo en el orfanato. No, eso no será necesario. Mientras decía esto, mis ojos estaban en Liza y Tama, que corrían hacia nosotros desde la calle principal. Deben haber escuchado el grito de Pochi y venir corriendo también. Pochi. Tama. Y Liza, Nano de su. Pochi, ¿estás herida? Mientras esperaba que su alboroto sobre Pochi desapareciera, me puse en contacto con Arisa usando el teléfono para explicar la situación. Estaban cerca de la muerte cuando Pochi los encontró, así que los estamos recibiendo. Oh, Dios mío. Encontraré un callejón escondido para teletransportarme a casa y así poder ayudar. Lo siento, Arisa. No te preocupes por eso. Si quieres compensarme, siempre puedes hacerlo físicamente. Prácticamente pude verla guiñándome un ojo. Después de eso, las chicas bestias y yo llevamos a los niños a nuestra mansión. ¿También recogiste a algunos niños, Nana? La protección de las larvas es de suma importancia, declaro. Cuando llegamos frente a la casa, vi a Arisa hablando con Nana. Este último fue acompañado por un grupo de niños pequeños. Estamos de vuelta. Bienvenido a casa, maestro. ¿Son los niños en cuestión? Arisa miró ansiosamente a los niños que estábamos cargando. Tenemos camas listas para ellos, así que date prisa y llévalos adentro para descansar un poco, por favor. Arisa nos condujo a la casa. Es él. Sí, los vi juntos. Larvas. Dándome la vuelta, vi al grupo de niños de Nana corriendo hacia algún lado. No estaba seguro de lo que había sucedido, pero probablemente solo estaban siguiendo un impulso aleatorio, como lo hacen los niños. El orfanato no estaría listo por un tiempo más de todos modos, por lo que podríamos reunirlos nuevamente cuando llegara el momento. Por ahora, traje a los niños que habíamos rescatado a la casa y los acosté en su cama. Estas son algunas heridas desagradables, Arisa frunció el ceño al ver los huesos rotos y las articulaciones hinchadas de los niños. Sí. Voy a hacer algo de curación que realmente no puedo hacer que otras personas vean. Asegúrate de que nadie más entre, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Hice que las chicas bestias se turnaran para mirar la puerta mientras usaba una cuidadosa manipulación mágica para reparar los huesos de los niños a través de Magical. Había usado técnicas similares para reparar a los niños que encontramos colapsados en nuestro establo, los mismos niños que eran nuestro personal de limpieza actual. Espera un minuto. Habían tenido el mismo tipo de lesiones en ese entonces que estos niños ahora. ¿Quién en el mundo estaba perpetrando una violencia tan horrible hacia estos niños pequeños? Como estaba perdido en mis pensamientos, mi sanación mágica terminó de restaurar las extremidades de los niños a su estado correcto. Asombroso. ¿Fue eso un hechizo? 
Arisa preguntó. No, es la habilidad magical. Uh, tal vez debería tener eso también, G. Arisa se quedó sin palabras por un momento después de eso. Finalmente, ella me dijo que la habilidad curación mágica requería muchos más puntos de habilidad para adquirir que cualquier habilidad mágica normal. No creo haber visto una sola habilidad que cueste tanto. Maestro, si sigue aprendiendo estas habilidades especializadas, lo lamentará, ¿sabe? Gracias, tomaré esa advertencia en serio. Aprecié la preocupación de Arisa, pero pude recoger cualquier habilidad que quisiera por un solo punto de habilidad, así que eso no iba a ser un problema. No es que tuviera la intención de desperdiciar mis puntos, por supuesto. ¿Un hombre vestido de verde? Encomendé el cuidado de los niños rescatados a la señorita Mitreuna, fui a las jóvenes doncellas cuyas piernas se habían roto cuando las encontramos y les pregunté qué había pasado. Estaba durmiendo en la esquina de un callejón, y un hombre extraño y aterrador me pisoteó. Por el sonido de las cosas, el noble vestido de verde, también conocido como el consejero Poputema, había estado abusando de los niños sin hogar en secreto. El hombre de verde también me dio una patada. Señor. En efecto. Lo odio. Las otras criadas jóvenes tuvieron experiencias similares. Hombre verde y señor de hecho parecían ser los apodos de los niños para Poputema. Maestro, muerte a los abusadores. Nana seguía sin expresión, pero apretó los puños con rabia. ¿El acoso escolar? Así es, no puede molestar a los niños pequeños, Nano de su. Tama y Pochi también estaban lívidos. Parecía provenir de un lugar de pura moralidad, incluso sin proyectar sus propias experiencias pasadas en las cosas. Maestro, ¿ese hombre no es un noble de alto rango? No estoy seguro de que sea prudente arriesgarse a esa manera, incluso para los niños, sí. Liza tiene razón. Arisa normalmente tenía un fuerte sentido de la justicia, por lo que fue una declaración sorprendente de ella. Pero tienes que usar tu poder para proteger a los débiles, pase lo que pase. Los ojos de Arisa brillaron, y los otros niños a su alrededor la miraron con admiración y... estallaron en aplausos. Ahora, esa es la Arisa que conozco. Maestro. Mientras sonreía, Nana se aferró a mi suplicante. Todo bien. Me encargaré de ello de alguna manera. Así que deja de presionar tus senos contra mí, por favor. Tal como estaba, iba a la fiesta del té de la esposa del virrey a la tarde siguiente. Entonces podría enfrentar al noble vestido de verde sobre la verdad del asunto. Si realmente fuera él, entregaría algo de justicia. Era poco probable que un noble de alto rango como él escuchara a un noble de rango mucho más bajo como yo, por lo que probablemente terminaría teniendo que depender de la autoridad de la esposa del virrey, pero eso era exactamente para lo que eran amigos en lugares altos. Pero, por supuesto, tenía la intención de negociar primero con el noble vestido de verde. Entonces, tarde esa noche, entonces los rumores son ciertos. No quería creerlo. Llamé al noble vestido de verde, que estaba levantando el pie para pisotear a un niño que dormía en un callejón. Tenía la intención de investigar solo la verdad hoy, pero no podía dejar que un niño se lastimara, así que actué sin pensar. Eres bastante bueno para ocultar tu presencia, de hecho, Sir Pendragon. Con su composición de habilidades, no debería haber sido capaz de detectarme con mis habilidades de sigil o al máximo disparando a toda velocidad, pero de alguna manera no parecía sorprendido cuando me revelé. ¿Qué? Justo delante de mis ojos, el noble vestido de verde pisó la pierna del niño sin un destello de emoción. Una grieta seca llenó el aire, junto con el grito del niño. ¿Qué estás haciendo? Aparté al noble vestido de verde, puse la pierna rota de la niña en su lugar y la obligué a beber una poción mágica. El grito de la niña había despertado a los otros niños que dormían cerca, que se dispersaron en la oscuridad como pequeñas arañas. Debo preguntarte lo mismo, de hecho. ¿Qué tipo de caballero empuja de repente a otra persona, de hecho? No había rastro de culpa en la voz del noble vestido de verde. ¿De qué diablos está él hablando? ¿No siente ningún remordimiento por romper la pierna de un niño dormido? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerme, y el noble vestido de verde sonrió. Estaba en un paseo nocturno, de hecho. Simplemente pisé un poco de basura en el camino por accidente. Eso es culpa de quien haya dejado su basura en las calles, de hecho. La sonrisa malvada del noble vestido de verde se ensanchó mientras miraba al niño temblando en mis brazos. Su expresión hizo que mi estómago se revolviera, como si estuviera mirando a un monstruo en forma humana. Esperando contra la esperanza, verifiqué su información detallada en el ar, pero desafortunadamente, no parecía estar poseído por un demonio ni nada por el estilo. 
aunque era difícil de creer, aparentemente esta era su verdadera personalidad. Horror, odio, miedo a lo desconocido, todo bastante delicioso, de hecho. El noble vestido de verde levantó la vista hacia la luna y se rió a carcajadas. Sus palabras me recordaron algo que el demonio menor que hizo el laberinto de la ciudad de Seir Yu había dicho. Eso es algo que un demonio podría decir. ¿Y ahora me llamas demonio? Sir Pendragón, tiene una gran necesidad de educación adicional como noble, de hecho. Habló como un anciano sabio que aconseja a un joven sin experiencia. Es cierto que no debería haber dicho eso en voz alta. Probablemente fue un insulto de primer orden acusar a un noble rango mucho más alto que yo de haber actuado mal. Bien podría perder mi posición como noble honorario por eso. Bueno, eso está bien, de hecho. Es una tarde encantadora. El clima perfecto para un paseo, de hecho. Lord Poputema. Llamé para evitar que el hombre continuara con su alboroto. ¿Le gustaría unirse a mí, señor Pendragón? Ciertamente, si te agrada. Una vez que el niño cuya pierna había curado había huido con seguridad en la otra dirección, acompañé al noble vestido de verde en su caminata. Mi objetivo era ayudar a cualquier otro niño a escapar de su camino antes de que pudiera dañarlos, por supuesto. No fue tarea fácil. Él diría cosas como siento pena y terror desde esa dirección, de hecho, de repente cambia su curso, se desliza en pasajes que parecían demasiado estrechos para su corpulento cuerpo, finge que se estaba volviendo solo para caminar repentinamente a lo largo de una pared, y así en consecuencia. Cada vez, tenía que correr delante de él y mover a los niños o, a veces, usar mi mapa y mi mano mágica para esconderlos en los tejados. El noble vestido de verde parecía estar disfrutando de mi estado frenético. Pero no podía dejarlo solo. El paseo del noble vestido de verde continuó hasta el amanecer, y me quedé con él hasta el final. Su confusión e inquietud también fueron deliciosas, Sir Pendragón, de hecho. Con otra risa, el noble vestido de verde regresó a su mansión. Esta vez logré mantener a los niños a salvo, pero no podía hacer eso todas las noches. Tendré que pedir un favor. Acelerando mis planes, me dirigí a la mansión del virrey sin ningún contacto previo. La señorita Mitreuna y el resto tendrían que ocuparse del comedor de beneficencia de la mañana. Sir Pendragón, ¿qué le trae por aquí? La fiesta del té no es hasta esta tarde. A pesar de que me presenté sin una cita, la esposa del virrey me recibió con una sonrisa. Disculpándome por mi repentina visita, le expliqué lo que había sucedido la noche anterior. Y su respuesta, Poputema es bastante problemático, ¿no? Era mucho más ligero de lo que esperaba. Evidentemente, la difícil situación de los niños pobres y huérfanos era completamente irrelevante para un noble. Sé que tiene un alma amable, Sir Pendragón, así que me duele decirle esto, pero un noble no puede ser castigado por dañar a los plebeyos a menos que los plebeyos presenten sus acusaciones. Y dado que los niños vagabundos no tienen ciudadanía, desafortunadamente no pueden hacer tales acusaciones. La esposa del virrey me acercó, como si regañara a un niño. Solo para ti, le diré a Poputema que detenga su violencia, pero no hay garantía de que realmente lo haga. Esta vez, ella me dio unas palmaditas en la cabeza en una demostración de consuelo. No, no creo que lo haga, agregó con confianza. Si lo deseas, ¿puedo hacer que lo expulsen de Ciudad Laberinto? Eso no. No resolvería nada, ¿verdad? Ella interrumpió. Sus ojos me miraron pensativamente. Hay una manera de detenerlo. ¿Aún no lo has pensado? El tono de la esposa del virrey era como el de un maestro. ¿Qué camino? Si tuviera alguna idea, no habría venido a hacer una solicitud como esta a primera hora de la mañana. Obviamente, ella no me estaba diciendo que asesinara al noble vestido de verde. Creo que ya deberías estar al tanto de este método, la esposa del virrey sonrió sin decir la respuesta. Algo de lo que ya estoy al tanto. Pensé en todo lo que había dicho y en todos los eventos del día anterior. Ah. Parece que lo tienes ahora. La esposa del virrey parecía satisfecha incluso cuando le dije que no podría asistir a la fiesta del té de hoy y corrí a casa. Todos, escuchen. Reuní no solo a mis compañeros, sino también a la señorita Mitreuna, a las doncellas y a la pareja de samuráis del imperio Saga que custodiaban nuestra mansión y les contaron todo sobre mi encuentro con el noble vestido de verde y mi deseo de salvar a los niños. Debes tener un plan, ¿verdad? Por supuesto. Asentí firmemente a Arisa. El noble vestido de verde pisotea a los niños porque están en las calles. Como no tienen ciudadanía, no tienen derecho a presentar acusaciones. La esposa del virrey me lo había dicho. Así que simplemente debemos asegurarnos de que no estén durmiendo en la calle. 
Entonces yo, un noble, puedo convertirme en su guardián. Todo era tan simple, ahora que lo pensaba. Había planeado traer a todos los niños vagabundos de Ciudad Laberinto al orfanato de todos modos, así que aceleraría ese plan. Ahora, comencemos la operación. Reúne a todos los huérfanos. Nuestro lema era, hasta que el número de niños maltratados sea cero. Ya ya señor. Roger, Nano de su. Entendido. Reuniremos a los niños de inmediato. Maestro, acompañaré a Liza y los demás, yo infiemo. Las chicas bestias y nana fueron las primeras en ser voluntarias y salieron corriendo tan pronto como les di permiso. Mía y yo también ayudaremos a reunirlos. Milímetros, vámonos. La señorita Miteruna y yo comenzaremos a preparar comida y ropa para los niños, entonces. Arisa, Mía y Lulu entraron en acción a continuación. Por favor, deje que Sir Kajiro y yo recojamos los suministros. Estamos tomando prestado un carro. Ayaume, conduces. La pareja de samuráis salió. A través de la ventana, vi a Arisa dirigiéndose a los niños que estaban reunidos en uno de los campos vacíos que esperaban trabajo. Probablemente estaba planeando una estrategia de onda humana. Con la ayuda de las jóvenes sirvientas, comencé a instalar carpas en el jardín del sitio de construcción del orfanato. Puede que no sea mucho mejor que dormir en las calles, pero al menos si estuvieran en mi tierra, Poputema no podría afirmar que los pisó por accidente como ayer. HMM. No nos habíamos reunido en un grupo tan grande como esperaba. Era casi mediodía, pero solo teníamos unos 30 niños. Incluyendo a los niños que Arisa y compañía habían contratado, todavía eran solo unos 50. Lulu, te dejaré a cargo aquí. Saldré a invitar a más niños. Maestro, déjame ir contigo, por favor. Probablemente era seguro dejar a la señorita Mitreuna a cargo. Rosie y Annie podían encargarse de la cocina, y las sirvientas estaban aquí para servir y realizar trabajos ocasionales. De acuerdo entonces. Vámonos. Lulu y yo entramos a la ciudad a pie. ¿No parece que nos están evitando? ¿Tú también lo crees, Lulu? Por alguna razón, cada vez que los niños sentados al costado del camino nos veían, desaparecían entre la multitud. Pensé que los comedores populares me harían más popular entre ellos, pero en todo caso, parecía todo lo contrario. Maestro. Cuando nos encontramos con Nana frente al gremio del oeste, ella parecía abatida, a pesar de su rostro sin emociones. Había un extraño espacio vacío a su alrededor. ¿Cómo te va? Las larvas me están evitando, yo infiemo. Wow, incluso a Nana. ¿Hay algo extraño en mí, yo pregunto? No, en absoluto, le aseguré. Tenía la sensación de que había alguna razón externa para esto. Maestro Oro. Escuché la voz de Tama y me di vuelta para ver a las chicas bestias aparecer entre la multitud. Algo es muy, muy extraño, Nano de Su. La expresión sería de Pochi era muy linda. Me volví hacia Liza para pedir más información. Los tres hemos estado invitando a los niños al orfanato, pero, se están escapando de nosotros, señor. Es un misterio. Tama y Pochi fruncen el ceño, haciéndose pasar por detectives que intentan resolver un misterio. Lo entendería si estuvieran huyendo por miedo a mi cara, pero, eso no puede ser. Liza se sonrojó un poco ante eso. Pude ver por qué los villanos podrían temer a Liza si la habían cruzado antes, pero ciertamente no a los niños. Entonces, ¿qué pasó exactamente cuando los invitaste? Al principio parecía ir bien, pero luego un niño con una cara desagradable nos vio y susurró a los demás, y todos huyeron en pánico. ¿Cómo arañas? ¿Pasan cercas o atraviesan grietas en las paredes, señor? Esa fue la misma reacción que recibimos de los niños. ¿Tienes alguna idea de lo que podría haber sido susurrado? Verde. Dijeron señor de hecho, nano de su. Esos sonaban como los apodos asociados con el noble vestido de verde, también conocido como Poputema. De alguna manera, el noble vestido de verde parecía ser la razón por la cual los niños huían de nosotros. ¿Es porque soy un noble como Poputema? Ah, ahí está. Maestro. Arisa nos saludó desde el otro lado de la multitud, con el grupo de niñas pequeñas que inicialmente había tenido a cuestas. Nos alejamos del gremio para encontrarnos con Arisa. Parece que no te está yendo mejor. ¿Igualmente? Yo pregunté. Sí, ha sido horrible. Arisa suspiró. ¿Tienes alguna idea de por qué? Lo hago, de hecho. Estaba a punto de volver a la mansión para decírtelo. Como de costumbre, Arisa trabajó rápido. Parece que alguien ha estado difundiendo mentiras entre los niños. Específicamente, los rumores que Arisa había escuchado eran. 
El joven noble es amigable con el señor de hecho. Es un imbécil al que le gusta torturar a los niños, al igual que el hombre verde. El joven noble solo está dando comida para que a los niños estúpidos les guste. Todo completamente falso, por supuesto. En serio, ¿cuándo fui amigable con ese hombre horrible? Más importante aún, ¿qué debo hacer ahora? ¿Por qué no comenzamos por cuestionar a quién está difundiendo esos rumores? No podemos hacer eso. Los que los están difundiendo son los mismos niños que estamos tratando de ayudar. Entonces deberíamos preguntarles dónde escucharon, lo intenté, pero insistieron en que no podían decirlo porque tú o Poputema podrían matarlos. Bueno, eso no es bueno. No quería ser violento con los niños, por supuesto, y no tendría sentido obligarlos a ir al orfanato solo para que escaparan por la noche y fueran atacados por el noble vestido de verde de todos modos. Mientras estaba allí perdido, una voz me llamó. Oye, señor noble, ¿cuál parece ser el problema? Dándome la vuelta al escuchar la voz sospechosa, vi a un hombre punk familiar parado frente a mí. Era Scopy de los escorpiones de barro, el hombre de la ciudad que conocí ayer como Kuro. Es Scopy, ¿verdad? G, me alegra que lo recuerdes. El hombre agachó la cabeza y sonrió torcidamente. Tengo algo de información para ti. Empecé a sacar algo de dinero, pero él negó con la cabeza. No, este es un regalo de promoción. Considéralo mi agradecimiento por el otro día. Entonces él quería pagar su deuda. Todo bien. Entonces, ¿qué es esta información? No sé por qué, pero algunos muchachos de las ratas callejeras y las ranas del canal han estado difundiendo rumores desagradables sobre ti con los niños. Los rumores que describió Scopy coincidían con los que Arisa había escuchado. ¿Por qué harían eso? Te lo dije, no sé por qué. Conociéndolos, probablemente alguien les esté pagando con un cambio de tonto, pero no pude localizar quién los contrató. El noble vestido de verde apareció en el fondo de mi mente. Ahora que Sokey estaba fuera de escena, no podía pensar en nadie más que tuviera motivos para antagonizarme. Scotty, tengo una solicitud para ti. ¿Te importa? Por supuesto. Todavía te debo una. Le entregué un poco de dinero y le pedí que pagara a las ratas callejeras y las ranas cunetas para que se detuvieran. Mientras lo hacía, le pedí que los contratara a ellos y a otros grupos para difundir que mi amistad con el noble vestido de verde era un malentendido y que en realidad quería proteger a los niños del noble vestido de verde con mi orfanato. Pensé que podría usar la mala reputación del noble vestido de verde para mi ventaja. Por si acaso, les pedí que usaran el nombre en clave hombre verde en lugar de noble vestido de verde o poputema. De esa manera, no volvería a morderme más tarde. Ahora, esa es una gran multitud. Para esa noche, los niños sin hogar de Ciudad Laberinto se habían reunido en gran medida en el orfanato que pronto sería oficial. El trabajo de Scopy debe haber sido efectivo, porque para cuando el sol comenzó a ponerse, la tasa de llegada de niños había aumentado exponencialmente. Incluso el aroma de la cena que Lulu y las criadas estaban cocinando atrajo a los niños que se cernían cerca con incertidumbre a través de las puertas. Al final, el jardín del orfanato no tenía suficiente espacio, y tuvimos que agregar más carpas en el lote vacío de al lado, creando un muro improvisado para protegerlos. Pagué a algunos magos de la tierra de aspecto aburrido cerca del gremio de exploradores del oeste para hacer el muro con magia. Se veía un poco delgado y frágil, pero en secreto lo reforcé con mi propia magia de la tierra una vez que los magos se fueron, por lo que resistiría incluso al fuego de cañón. Eso debería ser suficiente para evitar que el noble vestido de verde entre en uno de sus paseos. Vaya, eso fue demasiado. Arisa se dejó caer en mi regazo y comenzó a divagar sobre todo su arduo trabajo. MRRR, culpable. Vamos. ¿Cuál es el problema? Tengo que abastecerme de un pequeño masterium de vez en cuando. Incluso la acusación de Mía no fue suficiente para detener a Arisa hoy. Esta llamada sustancia de Masterium sonaba un poco sospechosa, pero pensé que podía consentirla de vez en cuando. Entonces, ¿qué fue tan difícil hoy? Bueno, algunos de los niños insistían en que no se quedarían con un amigo del señor, de hecho. ¿Un amigo? Bueno, esa vez estuvo en el comedor de beneficencia, y al día siguiente caminaste con él al centro para mantenerlo alejado de la plaza, ¿recuerdas? Oh sí, supongo que eso sucedió. Muchos niños lo vieron en la plaza, por lo que hubo algunos que estaban convencidos de que ustedes son amigos. Los niños que habían visto esto con sus propios ojos eran muy tercos acerca de venir al orfanato, incluso después de que Scopy había difundido la información. 
Pensando en eso ahora, me imaginé que el noble vestido de verde podría haber hecho esas cosas como precaución contra este tipo exacto de situación. Sin embargo, tal vez estaba siendo demasiado paranoico. Estoy impresionado de que pudiste conseguir que esos niños vinieran aquí, entonces. No lo hice. Fueron todos ellos. Arisa asintió con la cabeza hacia las jóvenes doncellas que conversaban alegremente con los niños del orfanato. Explicaron que les diste medicamentos caros para salvarles la vida e incluso los contrataste como sirvientas después. Creo que eso fue lo que finalmente los convenció. Entonces también tendré que recompensarlos. Oh, entonces deberías hacer filetes de hamburguesa para ellos. Filetes de hamburguesa. Sí, han estado queriendo probarlo desde que Tama y Pochi les contaron todo al respecto. Claro, estaría más que feliz de hacerlo. De hecho, podría lograr que todos los niños celebraran la apertura del orfanato. La mayoría de ellos probablemente todavía tenían estómagos débiles en este momento, por lo que tendría que esperar hasta que estuvieran listos. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Oh, estas son placas de identificación. Traté de hacerlos lo suficientemente simples para que los niños los entendieran. La base de las placas estaba hecha de escamas duras de diamante. Eran grandes, tenían muchos, y lo más importante, eran resistentes y duraderos. Las placas tendrían el nombre del niño, la marca del orfanato Pendragon y tres runas grabadas en la parte posterior. Lucky Charm, e Altis Afeti. No funcionarían tan bien como una herramienta mágica, pero los incluí con la esperanza de mantener a los niños seguros y felices. Las escalas eran bastante valiosas, pero eran la mejor superficie para grabar tres runas. Cubrí la superficie con pintura blanca, así que espero que nadie se dé cuenta. Había muchos niños, pero tenía la intención de terminar las placas de identificación a la mañana siguiente. Mientras Mia tocaba una canción de cuna para ayudar a los niños a dormir, pasé la noche vigilando el radar de cualquier visitante problemático. Título adquirido. Guardián. Título adquirido. Protector de niños. En el gremio. Satou aquí. Me encantan esas películas de Hollywood donde los héroes se enfrentan a un peligro tras otro. Es divertido estar al borde de su asiento y todo, pero desearía que ese tipo de cosas solo ocurrieran en la ficción. En realidad, por supuesto, prefiero la paz y la tranquilidad. Todo está bien con el mundo. Suspiré contenta mientras veía el vapor salir de mi café hacia el cielo del amanecer. Me había quedado despierto toda la noche vigilando la violencia del noble vestido de verde o sus subordinados, pero como en burla de mi vigilancia, fue una noche completamente tranquila y silenciosa. Lulu, que había preparado este café para mí, estaba preparando comida para el comedor y el desayuno para los niños que habíamos acogido en el orfanato. Ahora, también me gustaría ayudar, pero, desafortunadamente, nuestra cocina actual era demasiado pequeña para muchas personas. Terminando mi café, guardé la taza usada en almacenamiento, me transformé en curo y utilicé volver para teletransportarme a Ibi Manor para usar su cocina. Buenos días, Lord Curo. Buenos días, Lelilil. Déjalo en manos de un hada de la casa de los Brownie. A pesar de ser el amanecer, Lelilil ya estaba vestida y preparando el desayuno. Lo siento, Lelilil, pero ¿te importaría si usar a la cocina? Si necesita algo, señor, déjemelo a mí. Lelijil golpeó con el puño su pecho plano. Bueno, no se está cocinando exactamente, solo quería hacer copos de maíz. Produje algunos granos de un maíz que camina, un monstruo gigante parecido al maíz, y usé los hechizos práctico de magia, multiherramienta y molde mágico para pelar las cáscaras duras y triturar los granos en un polvo fino. Magic Mold creó un contenedor hermético transparente para que pudiera disfrutar viendo cómo se aplastaban los granos en su interior. ¡Guau! Se están convirtiendo en polvo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo demonios lo haces, Lord Satou? Lelijil estaba tan sorprendida que perdió el control de sus modales y olvidó llamarme Kuro. Todo lo que tengo que hacer es girar una cuchilla dentro de un recipiente hecho de magia para triturar los granos en polvo. Estaba usando Magic Ham para hacer girar la cuchilla que había creado con Multitool. Durante esta conversación, creé casi 50 libras de harina de maíz. Luego transferí la harina de bolsas, preparé el siguiente lote de granos de maíz y comencé a producir la harina en masa. Luego, usando la habilidad de pensamientos paralelos, comencé a amasar la harina para obtener los copos de maíz mientras continuaba produciendo más. Lelijil, ¿te importaría cocinar esta masa hasta que la superficie esté agradable y crujiente? Alineé las finas láminas de masa de copos de maíz en una placa de horno y puse a Lelijil a cargo del resto. 
incluso con pensamientos paralelos, sería un dolor controlar tres hechizos diferentes en progreso mientras se activa aún más. Por supuesto señor. En poco tiempo, el agradable aroma de cocinar maíz llenó la cocina. Lord Kuro, ¿es esto aceptable? Sí, eso es perfecto. Tomé un trozo de la masa crujiente y cocida y le di un mordisco. La textura era buena, pero faltaba el sabor. Tal vez debería haber mezclado un poco de leche o azúcar mientras amasaba la masa. Traeré algunos de inmediato, señor. Lelijir comenzó a correr hacia el almacén, pero la detuve y saqué los ingredientes de mi caja de objetos. Luego, con la ayuda de Lelijir, creé varias variedades diferentes de copos de maíz. El tipo simple podría ser mejor si los comes con leche una vez que estén listos. Estoy de acuerdo, señor. Si fuera a comer esto regularmente, no me cansaría de eso fácilmente. Como el hada de la casa Lelijir estuvo de acuerdo, produje en masa una gran cantidad de los copos de maíz y regresé a la casa. Por supuesto, le di a Lelijir algunos de los copos de maíz y las sobras de harina de maíz como agradecimiento por su ayuda. MMMM, no he tenido copos de maíz en años, tan crujiente. Va súper, súper bien con leche, nano de su. Milímetros, nueva textura. Cuando ofrecí los copos de maíz a mi grupo para el desayuno, fueron un gran éxito entre la multitud más joven. Tienen una sensación en la boca realmente interesante. Algo así como gyoza frita pero diferente, apuesto a que podrías usarlos en muchos platos. Son buenos con leche, pero también puedes ponerlos en parfaits y demás. Arisa ofreció sugerencias mientras Lulu analizaba el potencial del cereal. Quizás uno podría agregar pedazos de cecina antes de cocinar la masa. Buena idea. Eso definitivamente sería súper, súper bien, nano de su. La idea de Liza, amante de la carne, fue recibida con aplausos por los igualmente carnívoros Tama y Pochi. No había pensado en eso, pero en realidad sonaba bastante bien. Maestro. Las larvas también estaban satisfechas, yo infiemo. ¿Te aseguraste de comer también, Nana? Sí señor. Y ejecuté el intercambio de día con las larvas, yo declaro. La expresión de Nana no cambió, pero de alguna manera, parecía brillar de alegría. Joven maestro, tienes correo. Justo cuando terminamos de comer, la señorita Mitreuna me trajo unas cartas y un cuchillo de papel. Abrí los sobres y escaneé el contenido. ¿Qué pasa? Son de la esposa del virrey y del gremio. La primera expresó preocupación por mí y dijo que enviaría a un funcionario del gobierno para ayudar a que los niños sean residentes oficiales del orfanato. En cuanto a esto último, dice venir a dejar nuestro dinero de recompensa por capturar a esos saqueadores. La última vez que fuimos al laberinto, arrestamos a algunos saqueadores en el proceso de rescatar a la princesa Meetia y a los demás. En ese momento, estaba tan agotado de lidiar con el acoso de Sokey que los había dejado en el gremio sin siquiera un interrogatorio. Presumiblemente, los guardias de los niños nobles habían dado testimonios en mi lugar. Ese saqueador, el rey Lugaman, tenía una recompensa bastante alta en su cabeza, así que apuesto a que lo conseguirás. Arisa babeó un poco, con signos de dólar prácticamente apareciendo en sus ojos. El póster buscado decía 100 monedas de oro, yo infiemo. ¡Wow! Eso es increíble. Arisa apretó los puños. ¿Por qué, hay algo que quieras? Estaba bastante segura de que tenía todo lo que necesitaba, pero era posible que hubiera algo que se estaba guardando para sí misma porque no quería incurrir en demasiados gastos. Yo. No en realidad no. Pero podrías comprarles a las chicas del orfanato algunas cintas bonitas o algo así. Para los chicos, eh, la comida probablemente estaría bien, ¿verdad? Las cintas son una buena idea. Probablemente no hayan tenido la oportunidad de usar accesorios. Para los niños, quizás sería bueno tener unos pañuelos o cinturones geniales. Decidí consultar con la directora del orfanato antes de comprar algo. ¿HMM? Hay otra carta aquí, ¿no? Arisa recogió una carta que había caído al suelo. ¿Oh, oro? ¿Una clase de exploradores novatos? Escaneándolo rápidamente, inclinó la cabeza. Dice que suceden una vez al mes si quieren que participemos. Me entregó la carta después de resumirla en voz alta. La clase de este mes es dentro de cinco días, así que supongo que esperaremos para reanudar nuestra exploración del laberinto hasta después de eso. Evidentemente, normalmente se esperaba que tomaras la clase después de recibir tu insignia de bronce. Oh, todo bien. Supongo que estaremos ocupados con el orfanato por un tiempo de todos modos. Lo siento por eso. Está bien. Está bien. Arisa sonrió galantemente. Por supuesto. Oh.
Poxi siempre trabaja duro, nano de su milímetros dirigente. Tama, Poxi y Mia parecían decididas a ayudar también. Quería que los niños pasaran más tiempo jugando, pero no parecía estar funcionando de esa manera. Lulu, ¿vas a dar clases de cocina a Rosy y Annie de nuevo hoy? Después de la distribución de alimentos de la mañana, Lulu dirigió nuestro carruaje hacia el gremio del oeste. Sí, así como algunos otros que querían aprender a hacer albóndigas de papa y frijoles. O, oh, ¿los de antes? Durante el comedor de la mañana, aparecieron algunos hombres jóvenes y de mediana edad con la cara sombría, rogando que se les enseñara a hacer albóndigas. No era una receta que particularmente planeaba mantener en secreto, y estaba totalmente a favor de hacer que la comida más sabrosa estuviera disponible para los exploradores novatos, por lo que acordamos enseñarles. Por supuesto, en lugar del pago, estarían ayudando en el comedor por un mes. Planeamos cambiar el plato principal cada mes. Gracias a eso, esperábamos asegurar algunos cocineros recurrentes. Las amas de casa a tiempo parcial se encargaron de la mayor parte del trabajo, por lo que, con la incorporación de estos hombres, la cocina de sopa probablemente podría funcionar sin que ayudemos directamente de ahora en adelante. ¿Realmente debería enseñarles a los chefs profesionales a cocinar algo? No es diferente de enseñarle a Rosy y Annie, le aseguré a Lulu. En ese momento, noté puntos rojos hostiles en el radar en la esquina de mi visión. ¿Quién es ese? Asumí que un monstruo no aparecería repentinamente en el medio de la ciudad. Abrí mi mapa y descubrí que los puntos pertenecían al rey saqueador Lodaman y su latón superior. Habían pasado varios días desde que los atrapamos, pero supongo que todavía eran activamente hostiles hacia mí. ¿Pasa algo, maestro? No, es nada. Sonreí y continué nuestra conversación de cocina. Finalmente, el carruaje llegó frente a la puerta principal del gremio. Voy a esperar en el área de estacionamiento. Está bien, intentaré hacerlo rápido. Una vez que me alejé de Lulu, mi sonrisa se desvaneció en una expresión seria. Había notado otro punto en mi radar que no era particularmente amigable. Oh. Sir Pendragón, ¿también tiene negocios en el gremio? Sí, tengo un recado rápido. Veo. Parece que ayer limpiaste la basura de mi camino. De hecho, es un gran trabajador, Sir Pendragon. Es solo parte de mi trabajo voluntario en el comedor. El noble vestido de verde se apresuró a aludir a mi toma de los niños vagabundos, así que evadí el tema sin problemas. Debido a que el comedor público había sido aprobado por la esposa del virrey, su superior directo, no podía hablar mal de él. Su sonrisa se congeló en su lugar como una máscara. Lord Poputema, ¿es asunto oficial lo que lo trae al gremio? Mis caminatas nocturnas se han vuelto menos estimulantes. Como resultado, estoy aquí para torturar, es decir, interrogar, a los saqueadores, de hecho. La sonrisa del noble vestido de verde se profundizó nuevamente cuando sacó un látigo de alguna parte y lo rompió una vez. ¿Interrogar a los saqueadores? ¿Estás interesado, de hecho? Asentí lentamente. La curiosidad es un buen rasgo, de hecho. El noble vestido de verde se rió por un rato, luego explicó. Parecía que sospechaba que cierto noble importante de la capital real estaba involucrado en el contrabando de pociones demoníacas de Soquel, por lo que había estado llevando a cabo una investigación independiente. Hombre curioso que eres, Sir Pendragón, ¿no deseas saber el nombre a noble, de hecho? La sonrisa en el rostro del noble vestido de verde se parecía a la de un demonio poniendo una trampa. No, no particularmente. Deje que los perros dormidos mientan, como dicen. No quería quedar atrapado en una lucha interna noble de la capital real. Una respuesta aburrida, de hecho. Luciendo decepcionado, Poputema saludó con la mano como si hubiera perdido interés en mí y entró a la ligera en el edificio. ¿Una parada? Cuando un empleado me guió a la antigua oficina del maestro del gremio, fui recibido con una propuesta muy inesperada. Así es. Capturaste a Lodaman y sus hombres, después de todos los problemas que les han dado a los exploradores y al ejército de laberintos. Antes de ejecutarlos públicamente, queremos dar a conocer sus grandes logros a toda la ciudad. Lo aprecio, pero no, gracias. Estaba seguro de que Arisa y algunas de las otras chicas estarían encantadas, pero no quería participar en una celebración como esa. Por sí solo, el desfile sería vergonzoso, pero en este caso, tuve la sensación de que me obligarían a ver la ejecución desde la primera fila después. Realmente no podía ver sangre. Sé que eres modesto y todo eso, pero esto es ridículo. El maestro del gremio se puso de pie y me miró como si fuera un hijo decepcionado. 
si alguna vez quieres ser promovido de honorario a noble permanente, tienes que mostrar este tipo de logros como si no hubiera un mañana. Sin embargo, no estoy particularmente interesado en convertirme en un noble permanente. Lo siento, pero realmente no tengo ninguna ambición. Además, si quisiera ser un rey, sería más rápido tomar el control de un territorio monstruoso o encontrar un núcleo de ciudad sin un maestro. El maestro del gremio lanzó un suspiro. ¡Qué joven tan extraño eres! Si te convirtieras en un noble permanente, comerías y beberías tanta comida deliciosa y alcohol como quisieras y elegirías algunas esposas bonitas de una nobleza menor o comerciantes ambulantes, ¿sabes? Ya pude comer y beber muchas cosas sabrosas, y ciertamente no quería un montón de esposas. Si mi amada señorita Ace, la alta elfa del bosque de Bolenan, se casara conmigo, eso sería más que suficiente. Las imágenes de una furiosa Arisa y mía y una infeliz Lulu me vinieron a la mente, pero sacudí la cabeza para descartarlas junto con cualquier sentimiento de culpa. Muy bien entonces. No tiene sentido si no te gustaría. El maestro del gremio se encogió de hombros y volvió a sentarse. Te guardaré los asientos de primera fila para el ex, ¿eh? ¿Tú tampoco quieres eso? No gracias. El maestro del gremio pareció detectar la reticencia en mi rostro, así que sacudí la cabeza enfáticamente. No es frecuente que veas algo como esto. Ella se veía incrédula. Lo siento mucho, pero, intenté ignorarlo en la antigua capital, pero estaba claro que, en este mundo de fantasía relativamente libre de entretenimiento, la ejecución pública de delincuentes se consideraba un espectáculo divertido. En el reino Shiga, incluso los asesinos generalmente se veían obligados a trabajar como esclavos criminales, por lo que una ejecución pública era bastante rara. Honestamente. ¿Qué tan extraño puede ser? Al menos tomarás el dinero de la recompensa, ¿no? Sí por favor. Aunque si no te importa, me gustaría que la mitad de la recompensa por la captura de Ludaman se le dé a Leire y Ragna del reino Nolork. Recordaba vívidamente la postura galante y sólida como una roca de la dama caballero. Yo fui quien finalmente capturó a Ludaman, pero ella había tenido una feroz batalla con el rey saqueador primero. Resulta que Leire y Ragna ya ha dicho que deberías obtener todo el dinero porque le salvaste la vida. Ya veo. Yo mismo se lo daré la próxima vez que la vea. Conociendo al caballero de mente sería, probablemente rechazaría el dinero, así que decidí hacerle una espada o algo para reemplazar su espada rota. Una espada mágica parecería demasiado valiosa, y una espada de hierro dificultaría la producción de Spellblade, por lo que las partes de bronce o monstruo probablemente serían una buena base. Mientras reflexionaba sobre todo esto, un leve golpe llegó a mis oídos. Maestro de la Alianza. Adelante. La secretaria del maestro del gremio, la señorita Usana, entró, junto con una niña en edad escolar en una capa. Se bajó la capucha, revelando un cabello turquesa corto y finamente texturizado. Uck. Se ve que ya. Qué grosero, Lilian. No me llames así. El nombre del maestro del gremio era inesperadamente cursi y femenino, pero decidí dejar de burlarme a eso para nuestra próxima fiesta de bebidas. En cambio, miré a la chica que había llamado Sebelkeya. Su color de cabello y orejas ligeramente puntiagudas dejaron una cosa clara. Era una elfa, al igual que mía. Sin embargo, ella parecía pertenecer al clan Bolainan amante de la investigación, no al clan Bolenan de mía. La chica elfa tenía el nivel 43 y parecía especializarse en magia de la tierra y el bosque. Aún así, después de todos los cuentos épicos de la valentía de Sebelkeya que el maestro del gremio me había contado en el bar, lo real era mucho más adorable de lo que había imaginado. ¿La campana silenciosa de Bolenan? Al notar la campana en mi cintura, la niña jadeó, me miró a la cara y murmuró algo sobre mi cabello. Un placer conocerte, el del cabello negro. Soy Sebelkeya, doncella del bosque de Bulainan, hija de Moverito y que Silsea. El placer es todo mío. Soy Satou Pendragón, caballero hereditario y vasallo de la baronía, muno del reino Shiga. Intercambié presentaciones formales en élfico con Sebelkeya. ¿Satou? Ella inclinó la cabeza ante mi nombre, luego susurró. El noveno árbol sagrado. ¿HMM? Ese era el título que los altos elfos me habían dado después de que salvé a los árboles del mundo. Los altos elfos sabían mi nombre, Satou, pero pensé que todos los otros elfos me conocían como la nanás y el héroe de cabello púrpura y máscara. Tal vez estaba haciendo una suposición educada. Afortunadamente, mi habilidad cara de póker evitó que mi sorpresa apareciera, así que simplemente actué confundido y no respondí. ¿Qué demonios, Satou? ¿Puedes hablar élfico? 
Sí, lo aprendí mientras viajaba con un elfo compañero mío. La habilidad, eso es. Uh. Sin embargo, es inusual que Sebelkeya se presente primero. ¿Qué, te has enamorado de Satou a primera vista o algo así? No, solo estaba mostrando respeto por la campana silenciosa que usa. Sebelkeya y el maestro del gremio parecían estar muy unidos. Bueno, puedes contarme todo sobre tu viaje a casa más tarde. Por ahora, ¿dónde está mi recuerdo? Eres una borracha, Lilian. Te dije que cortaras eso. ¿HMM? Mirando de cerca, me di cuenta de que el nombre del maestro del gremio en mi pantalla era Zona, no Lilian. Decidí guardar silencio sobre eso por ahora, pero probablemente había alguna historia entretenida sobre el verdadero nombre de su alma o algo así. Tal vez podría preguntarle a la señorita Sebelkeya si todos fuéramos a beber alguna vez. También quiero presumir el vino de hadas de Bulaina Nasatou. ¿Al señor Satou? ¿Por qué? Señor. La maestra del gremio levantó las cejas. Sebelkeya, ¿comiste algo que no estuvo de acuerdo contigo o qué? No seas descortés, Lilian. Estoy actuando perfectamente normal. No, en todos los años que te conozco, estoy bastante seguro de que es la primera vez que te escucho llamar a alguien señor. Así que, mi Susana interrumpió las bromas de la pareja. Lady Sebelkeya, lamento mucho interrumpir su conversación, pero podría hacerle un breve informe al maestro del gremio. Uh. Si tuviera acceso a información privada del gremio, podría quedar atrapado en otra cosa. Bueno, parece que mi negocio está hecho aquí, así que me iré, solo un momento, Sir Gnit. Intenté escaparme, pero Usana me detuvo. Esto también te concierne a ti. Por favor, quédate y escucha. Supongo que no hay escapatoria de la secretaria Usana. Este lugar apesta, como siempre. La maestra del gremio se pellizcó la nariz. Habíamos llegado a la mazmorra debajo del gremio. El saqueador, el rey Lugaman, afirmó tener secretos para compartir con el maestro del gremio, pero por alguna razón, dijo que solo lo diría si ella me traía. Por aquí por favor. Mi Susana abrió el camino. Lugaman fue confinado en una celda particularmente fortificada en el calabozo. Además de estar retenido detrás de fuertes barras de hierro, también estaba atado por gruesas cadenas. Según Miar, eran un objeto mágico llamado cadenas de sellado de demonios, probablemente para evitar que desatara su fuerza sobrehumana. Claramente ya había sido torturado, ya que su cuerpo estaba cubierto de nuevas heridas y contusiones curativas. G, eso fue rápido. Lugaman levantó la vista cuando notó nuestro acercamiento. Su cara. El lado derecho de su rostro, que había estado escondido debajo de una máscara, estaba desfigurado como el de un ogro. Uno. ¿Qué, nunca antes has visto la cara de un hombre deformada por una poción demoníaca? Lugaman me fulminó con la mirada. Supongo que su rostro desfigurado fue un efecto secundario de una poción demoníaca. Las drogas ilegales en los mundos de fantasía no eran broma. Entonces, Lugaman. ¿Quieres darnos información de repente? ¿Qué pasa con el cambio de corazón? Sin prestar atención al estado de Lugaman, el maestro del gremio lo cuestionó con dureza. Su rostro deformado parecía desanimado, incluso arrogante, como si no sintiera una pizca de dolor. Vas a perdonarme la vida, eso es lo que... No seas ridículo. Debes ser ejecutado públicamente, ¿sabes? El maestro del gremio cerró su negociación antes de que pudiera revelar la naturaleza de la información. Supongamos que es lo suficientemente justo. Pero me condenarán si mi muerte será un espectáculo para nobles podridos y campesinos sucios. ¿No puedes enviarme a Violet? Piensa en tus crímenes, ¿quieres? No reconocí una palabra clave allí, así que le pregunté a Usana en voz baja. ¿Qué es Violet? Un apodo para una unidad del ejército formada por esclavos criminales. Explicó que eran famosos por tener una baja tasa de supervivencia, especializándose en luchar contra monstruos poderosos o ser utilizados como señuelos. Ignorando nuestra conversación susurrada, Lugaman y el maestro del gremio continuaron su batalla verbal. Te haré saber que serás ejecutado en la puerta oeste, frente a una espléndida multitud. Uh, sabía que no sería bueno hablar contigo, bruja. Lugaman frunció el ceño y luego se volvió hacia mí. ¿Qué dice usted, señor amable noble? ¿Me ayudarás, no? No sabía por qué asumiría eso, pero no tenía razón para escuchar su pedido. Has decidido arrestarnos en lugar de matarnos en el acto. ¿No te debe gustar dejar morir a la gente, eh? Por eso había insistido en que fuera con el maestro del gremio. Esperaba aprovechar mi aversión a matar. ¿Cómo había sabido que estaba en el gremio de todos modos? 
Es cierto que no me gusta matar, pero no tengo la intención de protestar contra un villano que está siendo ejecutado. Cerré su solicitud también. Sin embargo, tengo información que podría ser de su interés. ¿Información, eh? Si tuviera que ver con el noble drama del que hablaba el noble vestido de verde, sería un paso difícil para mí. Ahora que lo pienso, había dicho que iba a interrogar a los saqueadores, pero no lo vi aquí. Mi mapa me dijo que ya había abandonado el gremio del oeste. ¿Los había torturado tan rápido? ¿O la señorita Usana o la señorita Sebel que ya lo persiguieron, tal vez? Si se trata del hombre detrás de su aquel, no me importa escucharlo. TCH. Mis palabras hicieron que el ceño de Ludaman se profundizara. Esa debe haber sido la información con la que pretendía negociar, entonces. Bueno, él podría tomar eso con el noble vestido de verde. Supongo que es el otro, entonces. Esta vez, Ludaman continuó con una sonrisa de confianza. Tenemos algunas chicas atrapadas en el laberinto, cultivando malezas de la ruina y tallos de destrucción para nosotros. ¿Qué fue eso? Terribles imágenes pasaron por mi mente. Una fuerte grieta reverberó a través de la mazmorra. Accidentalmente rompí una de las barras de hierro en mi mano. ¡Ay! ¡Qué miedo, amigo! Ludaman retrocedió, sudando mucho. Cálmate, Satou. Lo siento, Guildmaster. Tomé algunas respiraciones profundas para calmarme. Con mis estadísticas de espíritu al máximo en este mundo, fue una tarea fácil recuperar la compostura. Estaba muy indignado, pero deberían ser las chicas que fueron maltratadas por los saqueadores quienes les hicieron justicia, no yo. Para que lo sepas, nunca les pusimos una mano encima, ¿entendido? HMPH. Como si ustedes, desgraciados sin ley, perdonaran a una joven sus atrocidades. Ladró el maestro del gremio. Yo tampoco le creí especialmente. Es verdad. Juega con una mujer, aunque sea un poco, y se rompen así. La forma en que parecía ver a las mujeres como menos que humanas solo aumentó mi ira. No puedo divertirme a menos que sea un chico con poción demoníaca o una mujer poderosa como esa dama caballera con la que luché antes. Me enfureció escucharlo hablar de Ragna de esa manera, pero la primera mitad de la oración disminuyó un poco mi furia. Si eso fuera cierto, entonces podría ser posible que las mujeres no hubieran sido sometidas a ninguna violencia de esa naturaleza. De cualquier manera, tan pronto como termine esta conversación, iría a rescatarlos de inmediato. Además, ¿qué era? Estas chicas serán tus trabajadoras y el fertilizante para tus campos. Ludaman parecía estar repitiendo las palabras de alguien más. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Eso es lo que dijo el mago de túnica amarilla que nos enseñó a cultivar las malezas de la ruina y los tallos de destrucción. Mago de túnica amarilla. Parece que tenemos otro personaje misterioso en nuestras manos. Probablemente tuvo algo que ver con el seguidor secreto de Sokel, pero, aún así, deseé que los misterios no se siguieran multiplicando. ¿Cultivando? Tú también dijiste eso antes. El maestro del gremio se había interesado en una frase diferente a la mía. Si solo encuentras un campo de plantas silvestres y lo reclamas para ti, eso no se llama cultivar. Maldición, lo sé, mujer. Túnicas amarillas nos dijeron que el miedo y la desesperación de las chicas harían crecer las malezas de la ruina y los tallos de la destrucción, ¿ves? Si lo que dijo Ludaman era cierto, entonces estas malas hierbas de ruina y tallos de destrucción probablemente crecieron absorbiendo mi asma. Maestro de la Alianza. Lo sé. La señorita Usana y el maestro del gremio intercambiaron miradas y luego asintieron. ¿Sabes lo que estás diciendo en este momento, saqueador? Curso. Te diré dónde están las chicas y a cambio, no te haremos ejecutar públicamente. Ante eso, Ludaman se burló triunfante. Entonces me enviarás a Violet. Yo mismo te quemaré hasta la muerte. Siéntate aquí y arrepiéntete hasta que obtenga el permiso de la capital real. Las frías palabras del maestro del gremio hacen que las esperanzas de Ludaman caigan al infierno. Cuque. Una de esas chicas es hija de un noble, lo haré saber. Hola, mocoso noble. Alto a la vieja bruja. Te lo juro, es la hija de un noble de la capital real, Ludaman siguió gritando, pero el maestro del gremio abandonó la mazmorra sin mirar atrás. Usana, no dejes que nadie entre al calabozo. Y aplasta las gargantas de esos saqueadores para que no puedan hablar más. Sí, señora. La expresión amarga y el tono áspero del maestro del gremio no dejaron lugar a desacuerdos. ¿Fue lo que dijo sobre la cultivación realmente tan grave? ¿Debo enviar una carta a la antigua capital? No, no hay carta. No podemos dejar que esta información se filtre a nadie. 
Dígale al virrey que use el núcleo de la ciudad para transmitir esta información directamente. Se suponía que los núcleos de la ciudad también eran un secreto, pero el maestro del gremio hablaba de ellos fácilmente delante de mí. Satou. ¿Sí? Jura. Lo siento. El maestro del gremio me agarró por la nuca. Jurar. ¿Qué te gustaría que jurara? Aflojando su agarre, la maestra del gremio explicó. Jura que nunca le dirás a otra alma que los ingredientes para pociones demoníacas se pueden producir artificialmente y que nunca compartirás las condiciones para cultivar las que acabas de escuchar. Entendido. Juro por el nombre del ancestral rey Yamato y el apellido Pendragón que nunca le diré a un alma. No entendía muy bien la importancia de esto, pero por supuesto no estaba planeando decírselo a nadie más. Pensé que haría que Usana jurara a continuación, pero debido a que esta última era una plebeya, se vería obligada por la habilidad contrato más tarde. Guildmaster, sobre las mujeres que capturaron los saqueadores, olvídalos, dijo el maestro del gremio en breve. ¿Solo los vas a abandonar? Mis palabras salieron más duras de lo que pretendía, y el maestro del gremio se giró y me miró. ¿Crees que los estoy abandonando porque quiero? Entonces ¿por qué...? El escondite de los saqueadores está en algún lugar profundo del laberinto, en una de las áreas más peligrosas, para evitar el acceso del ejército de laberintos. Rescatar a unos pocos cautivos que pueden o no estar seguros, probablemente nos costará decenas de vidas. ¿Cómo se supone que justifique eso? Podría hacerlo fácilmente con mi hechizo de regreso, pero supuse que sería una misión difícil para cualquier equipo de rescate normal. Además, el maestro del gremio hizo una pausa. ¿Qué más hay ahí? Se trata del cultivo. ¿Los ingredientes de la poción demoníaca? Así es. Si no saben lo que han estado creciendo, eso es una cosa. Pero si lo hacen, entonces el reino Shiga también querrá silenciarlos. Supongo que la información que nos contó Ludaman fue aún más peligrosa de lo que me di cuenta. A juzgar por la dolorida forma en que la maestra del gremio se mordía el labio, estaba segura de que ella también quería rescatar a los cautivos. Después de eso, fuimos a la superficie en un pesado silencio. Las escaleras hacia la mazmorra fueron selladas con magia práctica, y un empleado de alto nivel estaba estacionado como guardia. Recibí el dinero de mi recompensa por aprehender a Ludaman y a los otros saqueadores, y luego salí al aire libre. Ciertamente es agradable sentir la luz del sol. Me estiré, luego comencé a caminar enérgicamente. Supongo que iré a salvar a esos cautivos del escondite de los saqueadores. Robo de saqueador. Satou aquí. El dicho si hay uno, hay cien, se trata de cucarachas, pero parece que los ladrones tienen una tasa reproductiva igualmente alta. Si tan solo alguien inventara un spray o una trampa de veneno que funcionara en ladrones. Ahora, supongo que comenzaré por encontrar el escondite de los saqueadores en el mapa, al llegar a nuestra casa de vacaciones del laberinto por teletransportación, me transformé en curo y busqué la ubicación de los saqueadores. Parecían tener cuatro bases principales y más de diez más pequeñas. Cerca de la base más cercana de donde habíamos capturado a Ludaman, había un área que contenía a las mujeres cautivas. A juzgar por sus posiciones, probablemente tendría que lidiar con los saqueadores cercanos antes de poder rescatarlos. Al investigar mi mejor ruta en el mapa, utilicé el hechizo clarividencia del hechizo espacial para investigar el área en cuestión. Parece un problema. La base era más complicada de lo que pensaba, con caminos difíciles de ingresar y fáciles de huir. Había pendientes y repisas que podían deslizarse y saltar fácilmente para escapar, mientras que invadir significaría una gran cuesta arriba. Pude ver por qué el ejército de laberintos no podía capturar a todos los saqueadores si sus escondites eran así. Si intentaran ir y luchar contra ellos de frente, sería como atacar una fortaleza inexpugnable. Los saqueadores podían enviar algunos subordinados desechables para distraerlos y dispersarse por las numerosas rutas de escape. Eso no me importa, ya que puedo volar. Cerrando el mapa, utilicé volver para teletransportarme a la pizarra de focas más cercana al escondite. Era una esquina de un área parcialmente bajo el agua donde había planeado nivelar mi grupo a continuación. La ruta más rápida desde aquí sería pasar por las secciones donde habíamos rescatado a los soldados del ejército del laberinto antes. Marqué la ruta en mi mapa, haciendo visibles los marcadores para poder navegar como un GPS, y comencé mi aproximación rápida. En el camino, hice todo lo posible para ignorar y evitar cualquier monstruo con el que me encontrara. Al pasar por la segunda área, mi curiosidad se despertó con monstruos que nunca había visto antes, pero me obligué a evitar relacionarme con ellos. O oh no, un golem natural. 
Parecía plano y liso, sin juntas, pero aún así caminó hacia mí y bajó el puño. Esquivé el puño ligeramente, admirando los diversos tipos de golems que se reunieron mientras me alejaba de ellos. Muchos de ellos estaban hechos de barro o piedra, pero algunos incluso parecían fundirse en bronce o hierro. Incluso hubo algunos hechos de cristal, pero lamentablemente no hay variedades de plata u oro. Podría encontrar ese tipo con una búsqueda en el mapa, pero podría pensar en eso después de completar esta misión de rescate. Usando Warp para esquivar los puños de los golems surtidos, dejé atrás el área del golem. Debería estar en el área de saqueadores pronto, evitando las laderas y las grietas con Skirunin, llegué al punto de observación de los saqueadores. Al poner todas mis habilidades de sigilo y espionaje al máximo, me dediqué sin ruido a través de los pasajes. ¿Dónde está él? Mi radar mostraba los puntos que indicaban un guardia de saqueadores, pero no vi ninguno en ninguna parte. Oh, por allá. El saqueador estaba perfectamente camuflado contra la pared. Usé Ward para aterrizar directamente frente a él y lo noqueé antes de que él se diera cuenta de que estaba allí. Esto pareció desactivar el camuflaje, revelando una piel casi grisácea. También estaba totalmente desnudo. Supongo que el camuflaje no funciona en la ropa. No me importaba especialmente ver a un hombre desnudo, así que lo cubrí con unos trapos y lo até. Aunque incluso si hubiera sido una mujer, no pensé que estaba lo suficientemente avanzado como para sentirme atraído por alguien con una cara como un monstruo camaleón. Su cara debe haber sido deformada por una poción demoníaca, al igual que la de Lugaman. Recogí al saqueador capturado con Magic Han y lo llevé. Por supuesto, podría haberlo dejado allí, pero no quería volver para encontrar un cadáver medio comido por algún monstruo. Colocar una pizarra de sello y usar retorno cada vez que capturé a alguien hubiera sido demasiado doloroso. O no, entonces este es el nivel de trampa. Mi habilidad de detección de trampas me informó que había varias trampas más adelante. Más allá de las trampas, un saqueador de aspecto débil dormitaba en medio del pasillo. En realidad, este tipo también podría ser una de las trampas. De pie frente a él había un monstruo transparente llamado limo de pared que parecía ser entrenado por el saqueador. Había visto monstruos como este una vez en un famoso juego de rol de mesa que jugué hace mucho tiempo. Si no hubiera notado el punto rojo en mi radar, podría haberme acercado para capturar al saqueador y correr directamente hacia el limo de la pared. Está bien, no puedo perder el tiempo aquí. Use Magic Ham para empujar al saqueador desde atrás, enviándolo directamente al limo de la pared. Obviamente, entró en pánico y comenzó a agitarse dentro de la sustancia pegajosa de la criatura. Mientras tanto, crucé las trampas con Skirunin, luego usé un guijarro para disparar el núcleo del limo de petróleo hacia la derecha mientras extendía un zarcillo hacia mí. Luego, saqué una Thunder Rod de estoraje y la usé para electrocutar al saqueador en los restos del limo, dejándolo inmóvil. ¡Ew! El hombre que se retorcía en el suelo estaba pegajoso con limo. Si lo golpeé con un puñetazo, podría tocar mi ropa, así que usé Magic Ham para golpear la cabeza del cazador de saqueadores contra la suya, luego lo até con el mismo hechizo. La cara de este también está deformada, la mitad superior de la cara del hombre estaba cubierta de oscuros cristales azules. Tal vez había más personas que habían sido transfiguradas por una poción demoníaca de lo que me di cuenta. Luego, me escabullí por un pasillo patrullado por un monstruo de clase maestra de área, luego usé Warp para atravesar un estrecho pasaje poblado por insectos venenosos y monstruos de sombra, hasta que finalmente encontré el primer puesto de avanzada de los saqueadores. Parece que la verdadera pelea comienza aquí. Dos vigilantes con arcos estaban parados charlando. Había un total de 10 saqueadores en el puesto avanzado. Uno de ellos estaba en el nivel 30, pero el resto eran todos de nivel 10 o inferior. Mi primer negocio fue tratar con el que tenía habilidades como Sprint y Off-Road Running antes de que escapara. No es que importara si el ruido de la batalla alertó al resto de la base de todos modos. Una vez que terminé de evaluar la situación en mi mapa, pensé en usar la clarividencia para explorar las cosas, pero decidí no hacerlo y cerré mi menú mágico. No quería que un saqueador con sentidos agudos se diera cuenta de que lo estaba haciendo. En cambio, bajé a los dos saqueadores que llevaba con Magic Han, luego aterricé justo enfrente de los dos guardias con Flash Running. Q. Y. Antes de que pudieran completar una palabra, los eliminé a los dos con algunos golpes rápidos. No parecía haber paredes alrededor del puesto avanzado, así que pude ver al resto de los saqueadores desde aquí. Un saqueador de ojos afilados se dio cuenta de mí e inmediatamente trató de salir corriendo. No lo creo. 
salté frente a los saqueadores con warp, y rápidamente noqueé al saqueador de la banda de conejos con la habilidad de sprint. ¿Qué? Una vez que el resto de los saqueadores alcanzaron sus armas, las derribé una por una con pasos ingeniosos. Cuando golpeé a uno de ellos, emitió una luz roja. Según Miar, era un beneficio llamado cuerpo demoníaco, un efecto secundario especial de una sobredosis de porción demoníaca. Jefe. Oh. Uno de los saqueadores que pensé que había noqueado se estaba levantando y gritando. Le di otro golpe al saqueador inesperadamente duro, esta vez noqueándolo adecuadamente. Era el que antes había apagado la luz roja, así que además de crear algún tipo de barrera, el cuerpo demoníaco también parecía aumentar la resistencia y la fuerza del usuario. Para mí, solo lo hizo un poco más molesto de manejar, pero podría representar un serio desafío para un luchador en un nivel similar. Nunca te había visto antes. ¿Eres un explorador de placas de granate? Un hombre semidesnudo de unos 30 años salió de las sombras, luciendo como un pez gordo autodenominado. Tu Wolfsbane, camarada. Un hombre completamente desnudo salió de detrás del semidesnudo y le entregó una lanza con una cuchilla negra. Wolfsbane debe ser el nombre de la lanza mágica. ¿Crees que puedes aparecer e interrumpir mi diversión? Te mataré lentamente, amigo. El hombre semidesnudo se tragó lo que parecía ser una poción demoníaca. Círculos mágicos rojos brillaron en su cuerpo por un momento, luego desaparecieron cuando las escamas negras como el azabache crecieron sobre sus brazos. Armadura demoníaca. Escamas negras. Cuando pronunció lo que debe haber sido una frase de activación, un par de golpes en la frente se convirtieron en dos cuernos. Era un nombre bastante cursi, pero el efecto general fue el de un antiero genial. ¡Buah! Encogida de miedo. Porque no es otro que el hombre diestro del saqueador Rey Lugaman. Demon Warrior Curse. El hombre desnudo se burló cuando presentó al guerrero semidesnudo. Eso es genial y todo, pero podrías ponerte algo de ropa, por favor. Ven a mí, usuario de las artes negras. Pero el veneno paralítico no funcionará en personas como yo. En realidad, estaba con las manos vacías, pero como había derrotado a todos sus camaradas en un instante, debe haber asumido que tenía una daga oculta cubierta con veneno paralítico. ¿O estás demasiado asustado? Curse blandió su lanza mágica y sacudió sus cuernos de manera intimidante. Tenía habilidades como lanza, parpaleo e incluso el inusual contraataque. Por eso debía querer que lo atacara primero. Esta era una oportunidad rara, así que decidí reducir mis ataques a una velocidad a la que él pudiera contraatacar para que yo también pudiera aprender la habilidad. Saqué una daga barata de estoraje, me moví hacia él lo suficientemente lento como para evitar usar Blink, y le di una paliza al hombre. TCH. No está mal, asesino. Traté de contenerme considerablemente, pero tomó todo lo que el hombre tenía para esquivar, por lo que no pudo contraatacar. Oh, todo bien. Arrojando la daga a un lado, lancé un golpe directo a él en su lugar. Mal movimiento, amigo. Demon Wolf's fan. Gritando algún tipo de nombre de ataque, el hombre desató un contraataque. La niebla negra giraba alrededor de su lanza, girando como un taladro mientras se acercaba a mí. Si dejo que eso me golpee, probablemente me dolería. Levanté una mano con armadura mágica para golpear la lanza antes de que me golpeara, luego usé la otra mano para golpearlo en la mandíbula. La luz roja alrededor del cuerpo del hombre desapareció. Habilidad adquirida. Contraataque. Genial, tengo la habilidad. Guru. El guerrero lanzó un grito animal y logró mantenerse de pie. Pensé que ese ataque lo noquearía, pero fue más duro de lo que pensaba. Agarré su hombro con una mano, golpeándolo con la otra mano para dejarlo inconsciente. B, Bu, parecía estar tratando de decir algo, pero los rápidos golpes en sus mejillas le impidieron hablar correctamente, y finalmente se desmayó. Suéltalo. El hombre desnudo levantó una cimitarra y me atacó. Debería ser el último saqueador de la zona. Mi nueva habilidad contra ataque me ayudó a bloquear y contrarrestar el ataque con el momento justo. Seguí su guía y balanceé mi puño y pude noquearlo con aún menos fuerza de lo habitual. Bueno, fraccionalmente menos de todos modos. Ahora, sería un dolor llevar a todos estos tipos, inspeccioné a los saqueadores que yacían esparcidos por el suelo. Había un parche de tierra expuesta de un tamaño perfecto en una esquina, y realmente no podía hacer un pozo aquí debido a la naturaleza del laberinto, así que decidí hacer una cárcel temporal. Até a los hombres, los desarmé y los recogí todos en la parcela de tierra. Justo cuando estaba a punto de usar el hechizo muro de la tierra de mi menú mágico, escuché un grito de batalla de uno de los saqueadores. 
Mi limo es el más fuerte. El segundo saqueador que había derrotado, el limo, se había recuperado y me atacaba. A juzgar por la luz roja que lo rodeaba, debe haber sacado una poción demoníaca mientras yo no estaba mirando. Había cortado las cuerdas a su alrededor con garras cristalinas que habían brotado de sus dedos. Toma esto. Sigli. Unos tentáculos viscosos brotaron de su boca y nariz, sorprendiéndome a hacer un ruido extraño. ¿Qué es esto, un espectáculo de monstruos? Murmurando para mí mismo, vi en Mier que los tentáculos eran un monstruo llamado Babá Parásito. Deben haber estado viviendo en el cuerpo del hombre. Si no lo hubiera electrocutado con el Thunder Rod antes, estos limos podrían haber salido a atacarme la primera vez. No quería tener una pelea mano a mano con este bicho raro pegajoso, así que usé mi mano mágica para agarrarle las piernas y tirarlo al suelo. Antes de que pudiera levantarse, saqué el Thunder Rod y lo paralicé junto con los lodos parásitos. No te vas a escapar. El hombre camaleón trató de escapar mientras yo trataba con el hombre limo, pero usé una lanza de piedra de estoraje para clavarlo en la pared. La poción demoníaca debe haber alterado permanentemente sus cuerpos para recuperarse más rápidamente. Cuaeo. Incluso sus gritos no sonaban humanos. Golpeé al hombre camaleón más fuerte que antes para noquearlo, lo apoyé junto a los otros saqueadores y comencé a hacer una prisión con Wal para atraparlos. Incluso estos monstruos sobrehumanos no deberían poder atravesar una pared de tierra de 15 pies de espesor. El hombre semidesnudo particularmente duro, Curse, ya se estaba recuperando, y lo escuché mal decir a través del pequeño agujero de aire. Esténse quietos. Volveré a recogerlos más tarde. Con eso, dejé atrás el puesto de avanzada del saqueador. Después de eliminar algunas publicaciones más de vigilancia, finalmente llegué al escondite principal. Me había tomado alrededor de media hora desde mi llegada a través de regreso. Tal vez perdí demasiado tiempo. La seguridad es el mayor enemigo de uno, ya sabes. Cuando uno de los centinelas del escondite principal bostezó, me colé detrás de él y lo incapacité. Al evaluar rápidamente la base en mi mapa, determiné la mejor manera de llegar a los cautivos, así como una ruta de escape. HMM, ¿qué tal un bloqueo? Usé Art Magic para crear una pared gigante que bloquea los cuatro pasajes principales. La tierra desnuda no estaba expuesta en esta área, pero aún podía hacer un muro usando de 3 a 5 veces más magia de lo habitual. Eso hizo una pared un poco más frágil de lo que normalmente lo haría, pero lo hice más grueso para compensar eso. ¿Qué, ¿Qué demonios? Esos bastardos del laberinto son serios esta vez. Una pared. Ignorando las voces de los saqueadores en pánico, usé Flash Running para cargar en el edificio principal, para hacer una sola apertura. Escudo flexible. Justo antes de chocar con el edificio, utilicé el hechizo flexible intermedio Practical Magic Shield para suavizar el impacto. La pared en la que me había estrellado se abrió como la espuma de poliestireno, alarmando a los saqueadores dentro con un estallido y una nube de polvo. Título adquirido. Atacante. Estamos bajo ataque. Son otros saqueadores. No, solo un demonio podría hacer algo como esto. ¿Un demonio? ¡Qué grosero! Ups, uno de los saqueadores intentaba escapar por una salida secreta. Usé Ward para aparecer frente a él, pisoteando la cubierta de piedra que intentaba levantar. Buena decisión, pero llegas demasiado tarde. TCH, bastardo enmascarado. El saqueador sacó una espada de su cinturón y me atacó. La cuchilla negra emitió una luz roja mientras se balanceaba en el aire. Una espada maldita, ¿eh? Según la AR, era una espada mágica de una mano del laberinto. La información mostrada no mencionaba que estaba maldita, pero estaba completamente oscura cuando encendí mi visión miasma por un momento, por lo que había pocas dudas. Saqué una daga barata otra vez, paré la espada del saqueador. La daga se rompió con un agudo sonido metálico. Supongo que las armas baratas no son muy duraleras. ¿Qué, lo rompiste con un ataque estúpido? Al ver que mi arma se rompía, el saqueador se burló malvadamente y lamió su espada. Fue solo entonces que noté que su lengua estaba bifurcada como la de una serpiente. En una inspección más cercana, sus brazos también eran más largos de lo normal. Muere. Estás yendo a casa. Los otros saqueadores comenzaron a gritar y atacar también a mí, alentados por la aparente ventaja de su compañero en la batalla. Todos estos tipos también tenían rasgos físicos extraños, como caparazones de insectos o cangrejos en sus extremidades o pelaje similar a un animal. Uno de ellos era incluso una serpiente de la cabeza hacia arriba, pero eso se debía a que era una raza de bestias llamada gente con cabeza de serpiente. Raya. Toma esto. 
Mientras los saqueadores atacaban por todos lados, saqué una lanza de piedra de almacenamiento para derribarlos a todos. No fue un golpe demasiado fuerte, pero aún así los derribó a todos contra las paredes. ¿De dónde vino este bastardo? TCH. ¿Un mago? No hubo canto. Debe ser una herramienta mágica. BZZZT. Es una habilidad única. Usen las drogas, muchachos. No te detengas ahora. No dejes que este bastardo enmascarado se escape vivo. Al ver a sus camaradas perdidos, el portador de la espada mágica gritó instrucciones. Debió haberlo dejado a cargo mientras Ludaman estaba fuera. Esto será fácil. Cuando hayamos tenido una poción demoníaca, podemos enfrentarnos a un enemigo por encima del nivel 10 sin problema. Mientras los saqueadores se apresuraban a buscar sus pociones demoníacas, el líder lanzó una mirada farfullante, mostrando un diente de perro con forma de colmillo. Lo siento, pero 10 niveles no van a hacer mucho. Todavía tienes 280 niveles cortos. RRRRGH. Aquí vamos. Una vez que el grupo había tomado la droga peligrosa, entraron en un estado de sobredosis. Los círculos mágicos rojos que aparecieron en su cuerpo se filtraron en su piel, deformando sus cuerpos aún más. A algunos les salieron cuernos, a otros les salieron hojas de la parte superior de los brazos y a otros les salieron alas emplumadas o coriáceas. Eran como crudas mezclas de humanos y monstruos. Eso es extraño, murmuré. G, alguien que nunca ha tomado poción demoníaca no entendería este sentimiento todopoderoso. Un hombre afeminado se jactaba. Aquí viene Red Bladegaron, el guerrero número uno del saqueador Rey Ludaman. Soy el mejor guerrero aquí. Black Blade Asiro. Movimiento especial hoja perforadora de armadura. Ya. Bien, entonces usaré mi técnica secreta, triple lava attack. El líder con la espada negra y el hombre afeminado con la espada roja bromearon entre ellos mientras ambos lanzaban algún tipo de ataque especial. Con la mejora de la poción demoníaca, se movieron notablemente rápido. El líder fue un ataque cortante, mientras que el otro apuñaló. Por supuesto, con habilidades como previsión. Versus humano, pude interceptar los ataques, pero en su lugar decidí romperles el corazón respondiendo con un movimiento secreto propio. Sexto ataque rápido. Fue un movimiento especial que aprendí de Ayato, héroe del imperio de la saga, en la antigua capital. Golpeé con seis rápidos destellos de mi lanza, evitando por poco perforar directamente a los saqueadores, que fueron enviados volando con un chorro de sangre. Irrumpieron a través de la pared del edificio, la onda expansiva noqueó al resto de los saqueadores con facilidad. La lanza de piedra se derrumbó en mis manos, incapaz de resistir la fuerza del movimiento. Luego, con un fuerte estruendo, el edificio también se derrumbó. Al escapar en el aire con Skirunning, vi a los saqueadores desde el techo. La lanza de piedra ni siquiera los había rozado, pero la onda expansiva había causado un daño considerable. El movimiento del héroe fue impresionante, de acuerdo. No era exactamente lo que había planeado, pero los saqueadores de afuera estaban demasiado aturdidos para moverse, así que usé remote stun del menú mágico. Las marcas de destino en Mier se fijaron en los saqueadores, uno tras otro. Fuego. Mientras los saqueadores miraban las ruinas del edificio con la boca abierta, los invité a una lluvia de 120 aturdimientos remotos. Las balas mágicas los derribaron uno por uno, pero los que estaban cubiertos con la luz roja del cuerpo demoníaco no habían sido eliminados por completo y comenzaron a cubrirse en las sombras. Estos tipos que estaban tomando una sobredosis de porción demoníaca fueron un gran dolor. Esta vez, en lugar del hechizo aturdimiento remoto que normalmente reservaba para las personas, seleccioné el hechizo aturdimiento corto que reservé para los monstruos. Otra lluvia invisible de balas cayó, golpeando a los saqueadores junto con las otras instalaciones de la base. Short Stun era demasiado poderoso para dejarlos totalmente intactos, ya que podía romper incluso el caparazón de monstruo más duro, por lo que la mayoría de los saqueadores fueron noqueados con heridas graves. Uno de ellos sintió de alguna manera el aturdimiento corto que no se dirigía hacia él y logró esquivarlo instintivamente, pero lo cuidé con el puño. Ahora es el momento de rescatar a los cautivos, ¿verdad? Murmuré para mí mismo mientras ataba a los 40 saqueadores. Como me estaba cansando un poco, olvidé disimular mi voz, pero no era como si alguien estuviera escuchando. Al abrir el mapa, reevalué mi posición. Los cautivos estaban retenidos en un área de varias habitaciones de distancia. Los puntos indicaban que dos personas se acercaban desde esa dirección. ¿U? Uh, ¿Fui por el camino equivocado? Uno era un saqueador, y el otro, suéltame, bruto. 
¿Tienes valor, eh, chica noble? Me gusta eso. Escuché sus voces desde el otro lado de la pared que había usado para sellar el pasaje. Tal vez voy a probar aquí. Si me pones una mano encima, no obtendrás tu dinero de rescate. ¡Buah! ¿Qué es tan gracioso? Tus padres ya se han dado por vencidos contigo, niña. Eso no puede ser. Esta fue una conversación bastante horrible. Me gusta ver esa mirada en una chica de clase alta, ¿Q qué crees que estás haciendo? G, G, diviértete mientras Ludaman se va. Escuché el sonido de la tela rasgándose, así que quité la pared y salté entre ellos. ¿Q quién eres? No hay nadie con el pelo blanco en nuestra pandilla. ¿Una máscara? Ambos me miraron sorprendidos. Actualmente estaba disfrazado de curo, cubriendo la mitad superior de mi cara con una máscara blanca. La cicatriz en mi mejilla era visible en la mitad inferior de mi cara. Morir. El saqueador sacó un cuchillo y cargó. Él no parecía estar usando pociones demoníacas, así que usé la ayuda de mi habilidad de abducción para noquearlo sin matarlo, aunque un poco dolorosamente. Eso se encarga de la última basura en este basurero. Traté de imitar la voz y los gestos del personaje de la película en el que había basado a Kuro. G gracias por salvarme. La joven que había rescatado, que era rubia y tenía unos 20 años, se cubrió el pecho expuesto mientras me daba las gracias. Soy el uterina Rondorbey. Mi padre es un varón y mi abuelo es el marqués Keiten, que tiene una gran influencia militar. Estoy seguro de que puede concederte cualquier deseo que tengas como agradecimiento. Después de haber estado cautiva durante tanto tiempo, la joven noble estaba sucia, un poco maloliente, etc., pero probablemente era bastante hermosa cuando estaba limpia. Abrí mi caja de objetos y le di un trapo con el que cubrir su pecho. Entonces, por favor, ¿podrías rescatar a las mujeres que están cautivas también? No necesito ningún agradecimiento. Vine a rescatar a los cautivos de los saqueadores, así que eso es lo que haré. Cuando ascendí, no pude evitar admirar a la noble por pedirme que salvara a todos en lugar de tratar de escapar conmigo de inmediato. Normalmente, sería bastante difícil, pero para mí no debería ser un problema. ¿Te podría preguntarte tu nombre? Soy Kuro, un seguidor de Nanasi el héroe. Este fue el papel que se me ocurrió mientras noqueaba a los saqueadores. ¿El héroe? Detrás de ella, vi a uno de los saqueadores mover un dedo. Mejor me encargo de ellos primero. Solo un momento. Está bien, mientras hacía flotar en el aire a los 40 saqueadores, la joven dejó escapar un grito ahogado. C cuando recitó ese canto. Mi habilidad de audición aguda captó su murmullo casi inaudible. Correcto. La magia sin canto es un truco que solo los héroes y las reencarnaciones pueden hacer, ¿eh? No estaba planeando en particular ocultar mi poder como curo, pero tampoco me gustaría revelar ninguna información que pudiera hacerme más fácil de identificar. De ahora en adelante, murmuraría cosas como flotar y teletransportarse usando lenguaje antiguo y usar el hechizo ilusión para producir algunos efectos especiales, por lo que podría afirmar que estaba usando un tesoro antiguo. P pero Magic Han no debería ser capaz de levantar a tanta gente, es algún tipo de habilidad. Ella no tenía ninguna habilidad mágica, pero parecía bastante bien informada sobre la magia práctica. Es un tesoro antiguo que recibí de mi líder. Un antiguo tesoro, la mujer noble murmuró para sí misma maravillada. Vuelvo enseguida. No te muevas, solo espera en esta habitación. Teleport. Presioné una cantimplora de agua en las manos de la niña, luego me teletransporté a otra habitación en el laberinto con los saqueadores a cuestas. Era una habitación donde mi grupo había eliminado a todos los monstruos en nuestra segunda ronda de exploración de laberintos. Este era uno de los pocos lugares en el laberinto con tierra expuesta donde se permitía la magia de la tierra, razón por la cual lo había elegido como el lugar para mantener temporalmente a todos los saqueadores. Podría haberlos llevado al primer puesto avanzado donde había hecho una cárcel, pero habría sido un dolor reunir a los saqueadores de todos los otros puestos avanzados y ponerlos allí, así que elegí este gran espacio. Puse a los saqueadores desarmados en el área de la futura segunda cárcel, luego levanté una gruesa pared de tierra hasta el techo para encerrarlos. El piso y los lados fueron reforzados para evitar que cavaran. Incluso si tenían habilidades prácticas o fuerza sobrehumana, no deberían poder escapar al menos durante los próximos días. Algunos de ellos también parecían ser mujeres, así que puse a hombres y mujeres en cárceles separadas, por si acaso. Tomó solo un segundo de todos modos, ya que estaba usando el hechizo muro. No les estaba dejando comida, pero les proporcioné algunos barriles de agua. Probablemente estarían bien por unos días. 
Correcto. Me puse en contacto con Lelijil en Ibi Manor con el hechizo de teléfono. Lelijil, pronto traeré a varias víctimas que fueron capturadas por saqueadores. ¿Puedes hacer algunos preparativos? Por supuesto, Lord Satou. ¿Debo preparar habitaciones privadas para ellos? Lo pensé por un momento. Los cautivos probablemente habían pasado por terribles pruebas, por lo que probablemente era mejor no dejarlos solos. ¿Podría preparar una habitación grande y algunas habitaciones compartidas para ellos, por favor? Sí. Enseguida, señor. No te decepcionaré. Lelijil dio una afirmación enérgica. Agradeciéndole, usé regresar para regresar a una pizarra de sellos que había dejado cerca de la habitación en el escondite donde la mujer noble estaba esperando. ¿Cu quién está ahí? Tan pronto como entré en el escondite, la noble rubia me blandió un cuchillo de cocina. Ella debe haber encontrado uno que los saqueadores habían estado usando. Lamento haberte hecho esperar. El olor curo. Señor. Vamos a rescatar a los demás. Por supuesto. Te mostraré el camino. Ella comenzó a tomar la iniciativa, pero puse una mano sobre su hombro. Lo siento. Sé que tal vez no quieras que un hombre te toque en este momento, pero ten paciencia conmigo un momento, ¿de acuerdo? Con eso, la levanté al estilo nupcial. Tembló de sorpresa, pero a juzgar por sus mejillas rojas y su expresión, no pareció objetar. No lo siento. Si tienes miedo, cierra los ojos. De derecha. Es mi primera vez, así que por favor sea amable, parecía haber entendido mal. De todos modos, coloqué en chant. Protección física sobre ella por seguridad, luego corrí hacia la habitación con los cautivos con el uso repetido de Warp. Debe ser muy valiente para hacer una broma así después de que los saqueadores la hayan maltratado. Usando el mapa, seguí acercándome y llegamos en cuestión de segundos. ¿Está al otro lado de esta roca? Ese sí, eso es correcto, murmuró incoherentemente, mareada por la alta velocidad. Dejando a un lado la roca y la barra de acero, entré en la habitación oscura donde estaban detenidas las mujeres. Pude ver campos donde crecían plantas que parecían cebada de grano negro y trigo rojo oscuro. Esas deben ser las malas hierbas de la ruina y los tallos de destrucción, los ingredientes principales de la poción demoníaca. La cebada en ruinas y el trigo de destrucción habrían sido más precisos, si me preguntas. Las habitaciones de los cautivos parecían estar más adentro. El uterina. Líder. Cuando entramos en la habitación, dos chicas, una con cabello castaño y una pelirroja, llegaron corriendo para abrazar a la noble. Parecían ser amigos exploradores, ambos de familias nobles. Para evitar que las cosas se vuelvan demasiado confusas, me referiré a la noble que conocí por primera vez como la noble rubia. Estoy aquí para salvarte. Trae a todos aquí. Si hay algo que quieras llevar contigo, tómalo también. Las chicas me miraron con recelo, pero cuando vieron a Eluterina ascendir, soltaron gritos de alegría. Atraídas por sus voces, las mujeres que se habían reunido a cierta distancia también se acercaron. Había un total de 43 personas aquí, todas mujeres. Por alguna razón, seis de ellos todavía estaban encerrados en un área separada de las viviendas principales. Son todos. También hay cuatro médicos y un alquimista. Polina fue a buscarlos, así que deberían estar aquí pronto. Veo. Asintiendo con la cabeza a la noble rubia, miré a mi alrededor al resto de los cautivos. ¿Realmente podemos irnos? Finalmente volveré a ver a mi familia, estamos salvados. No puedo creerlo, aparte de las chicas nobles con las que había hablado primero, la mayoría de las otras parecían más confundidas que felices. Está bien. Supongo que mejor les advierto. Voy a sacarlos a todos del laberinto. Esperé a que entendieran antes de continuar. Pero no puedo devolverte a tus familias de inmediato. Ante esto, algunas de las chicas comenzaron a llorar. Seguí rápidamente. Antes de liberarte, tengo que rescatar a las personas retenidas en otras áreas. Por favor, solo dame unos días. Para ser honesto, no todo eso era cierto. Tenía miedo de que los superiores en el reino Shiga pudieran intentar matar a estas chicas si supieran que habían estado cultivando ingredientes de pociones demoníacas, así que quería ganar algo de tiempo para ocuparme de eso. Voy a teletransportarnos a una casa segura sobre el suelo ahora. Te espera. Por favor, todavía no. Una chica musculosa y la noble rubia gritaron para detenerme. ¿Qué es? Polina aún no ha vuelto con los médicos. Correcto. Me olvide de eso. No te preocupes. Volveré por ellos. Luego me volví de la noble rubia a la chica musculosa. ¿Qué pasa contigo? 
Los cuerpos de algunos de mis amigos, y los suyos, están en la sala de tortura de allí. Al menos me gustaría traer de vuelta las insignias o mechones de sus exploradores, al abrir el mapa, busqué la sala de tortura en cuestión. Monstruos peligrosos patrullaban la ruta allí, incluidos algunos con veneno paralítico o habilidades de petrificación. El camino a la sala de tortura es demasiado peligroso. Puedo ir por ti y conseguir lo que necesitas. Por favor llévame contigo. Quiero decir algunos ritos funerarios para ellos, traté de ir sola, pero la chica musculosa suplicó venir, así que cedí. Todo bien. Pero solo puedo traer dos de ustedes. Algo más que eso, y sería difícil protegerlos a todos. Entonces iré contigo, hermana mayor. El uterina dio un paso adelante. Parecía que los otros cautivos se referían a la chica musculosa como hermana mayor. Todo bien. Ustedes dos esperen aquí por un momento, por favor. Recogí al resto de las chicas y sus pertenencias con Magic Han, luego las teletransporté a Ibi Manor. ¿Q dónde estamos? Hermana mayor, mira. El sol. Puedo ver el sol. ¿Estamos realmente afuera? ¿Verdaderamente? De pie en el jardín, las chicas miraron al cielo con lágrimas en los ojos. Lily Jill llegó a saludarnos, así que la dejé a cargo y volví al laberinto. ¿Esta es la sala de tortura? Debe ser. Nunca he estado aquí, pero se nota por el olor a sangre. De vuelta en el laberinto, fui a la sala de tortura con la noble rubia y la hermana mayor musculosa. Sin embargo, usar una antorcha como fuente de luz podría haber sido una mala idea. Con los instrumentos de tortura manchados de sangre, el olor a podrido y el pozo con moscas zumbando a su alrededor, las sombras parpadeantes proyectadas por la llama solo enfatizaron la atmósfera de horror. Si este fuera un cierto juego de terror famoso, mi medidor de cordura estaría cayendo en picado en este momento. Y efectivamente, habilidad adquirida. Resistencia a la locura. Mi registro solo confirmó mis pensamientos. Tenía curiosidad acerca de cómo esto era diferente de habilidades como resistencia psíquica y resistencia al miedo, pero todavía tenía toneladas de puntos de habilidad, así que rápidamente lo maximicé y lo activé con la esperanza de aliviar la sensación perturbada en mis entrañas. Gar, Zahana, Bodorina, puedes pasar sabiendo que este hombre nos ha salvado. La señorita hermana mayor miró hacia abajo a los cuerpos en el pozo, hablando suavemente. La vigilaba desde la distancia, sin querer interrumpir sus despedidas. Cuando los saqueadores capturan a un hombre, lo obligan a elegir entre unirse a su tripulación después de brindarles entretenimiento o ser torturados hasta la muerte, me explicó en voz baja la noble rubia. Debido a que había una ventilación de aire que corría desde esta habitación al campo, los gritos agonizantes la alcanzaron directamente. La crueldad de estos saqueadores me hizo sentir enfermo. Las mujeres nos mantuvimos en esa habitación y nos obligaron a cuidar esas plantas extrañas, pero cada poca semana, los saqueadores traían a una nueva mujer y se llevaban una a cambio. La mujer que se llevaron sería torturada hasta la muerte como los hombres. Como si solo escuchar esos gritos no hubiera sido lo suficientemente agonizante, me odiaba por sentirme aliviado cuando no era el elegido. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de la noble rubia, así que la sostuve suavemente contra mi pecho. Mientras la consolaba, la otra joven terminó de decir sus últimas palabras a los exploradores caídos. Ella comenzó a ir al pozo para recuperar sus insignias, pero la detuve. En cambio, hice una demostración de recoger los huesos y las insignias en la caja de objetos con la mano mágica, mientras usaba la mano mágica en secreto para poner todos los cuerpos en almacenamiento también. Por lo menos, quería enterrarlos en algún lugar al que pudiera llegar la luz del sol. Lord Kuro, ¿qué es este círculo mágico? Cuando se volvió para secarse las lágrimas, la noble rubia señaló un siniestro círculo mágico decorado con calaveras y huesos. Activando mi visión miasma, vi que toda la habitación estaba tan llena de miasma que estaba completamente oscura, y el círculo mágico absorbía el miasma y las maldiciones. Sin embargo, con todo este miasma, me sorprendió que los cuerpos de las víctimas no se hubieran convertido en monstruos muertos vivientes en el pozo. Lo más probable es que este círculo mágico fue lo que lo había impedido. Ojeando algunos materiales sobre círculos mágicos, no pude evitar desear tener una búsqueda de imágenes inversa. HMM. Tengo un resultado de búsqueda. Evidentemente, Storage había tenido una búsqueda de imágenes incorporada todo el tiempo. Es para amplificar y difundir la locura. Parece que lo usaron para fortalecer las emociones negativas y difundirlas. 
Esta información estaba contenida en materiales que había tomado de Wings of Freedom, un culto que había resucitado a un señor demonio debajo de la antigua capital. Según estos materiales, el demonio de piel amarilla lo había transmitido a uno de sus antepasados. Aparentemente habían usado este tipo de círculo mágico para crear un terreno fértil para revivir al señor demonio hasta que se completaran los frascos de caos y las urnas de malicia. Tal vez la persona con túnica amarilla que Lodaman había mencionado estaba relacionada con el demonio amarillo de alguna manera. ¿Deberíamos destruirlo? Por supuesto. Lo último que necesitaba era que esto volviera a traer a ese señor demonio después de derrotarlo en la antigua capital. Usé la luz azul de una piedra sagrada para limpiar el círculo mágico del mal. ¿Luz sagrada? Entonces, el señor cabello blanco, Erm, Lord Kuro, realmente trabaja para el héroe. El uterina y la señorita hermana mayor me miraron con ojos llenos de admiración. Cualquiera puede usar una piedra sagrada, ya sabes. Aunque la mayoría de las otras piedras santas no producirían luz azul, ya que yo había personalizado la mía con azul. Ahora, se me ocurrió una idea, así que mantuve la destrucción física al mínimo cuando dejamos atrás la cámara de tortura. ¿No quieres irte? Cuando la noble rubia me llevó a la pequeña habitación que contenía a los médicos, el alquimista que habló por su grupo hizo una declaración impactante. Había enviado a la chica musculosa a reunir a las otras chicas en Ibi Manor. También quería dejar al noble rubio allí, pero ella insistió en venir conmigo porque estaba preocupada por la niña, Polina. ¿Y por qué es eso? Soy del gremio de alquimia, y estas chicas son aprendices del gremio de médicos. Eso no explicaba por qué no querían irse, así que esperé a que continuara. Nos hemos visto obligados a hacer pociones de cadáveres y pociones demoníacas aquí. Les pedí que me mostraran las pociones que habían estado haciendo, todas las cuales eran de muy baja calidad. Probablemente no tenían las habilidades para fabricar drogas avanzadas como estas. También había algunas pociones demoníacas de mayor calidad en el escondite. Ludaman debe haber estado proporcionando materiales a una fuente externa para hacer mejores pociones mientras intentaba hacerlas por su cuenta también. Si nos lleva afuera, seremos ejecutados públicamente como delincuentes por fabricar estas drogas ilegales. Dijeron que preferirían morir aquí que enfrentar ese destino. Según ellos, incluso si explicaran que se habían visto obligados a hacerlo, no aligeraría su sentencia. ¿No podrías huir de Ciudad Laberinto, entonces? No. Lamentaron sus pecados tan profundamente que se habrían sentido culpables por escapar para vivir en libertad. Muy bien, lo entiendo. Intentaré encontrar una solución, así que tratemos con eso una vez que nos hayamos ido de aquí. Sin esperar una respuesta, me teletransporté con ellos a Ibi Manor. Podría ayudar a manejar su conflicto después de rescatar a los otros cautivos y arrestar a todos los saqueadores. Como estas chicas definitivamente sabían lo que habían estado cultivando, hice que Lelijil las pusiera en una habitación separada de todas las demás por ahora. ¿Qué demonios? ¿Quién crees que soy? Me gana. Un saqueador me atacó a pesar de la lluvia de balas de aturdimiento remoto que le había derribado, así que lo golpeé con un puñetazo. Una vez que envié a la noble rubia, al alquimista y a los médicos a Ibi Manor, me propuse derribar los otros escondites de saqueadores. Este fue el último que quedó cautivo. No he terminado aún. El saqueador ensangrentado se puso de pie. Debo haber retenido demasiado. La dureza a medias de estos adictos a pociones demoníacas se estaba volviendo agotadora. Vete ya a dormir. Mientras el saqueador blandía un cuchillo que estaba brillando rojo, salté delante de él usando warp. Luego me contuve un poco menos de lo normal cuando lo golpeé, lo que resultó en la desagradable sensación de sus huesos astillarse bajo mi puño. Ngaa. Ups su efecto de cuerpo demoníaco debe haber desaparecido justo antes de que lo golpeara. El saqueador cayó al suelo, sangrando por las heridas mortales. Me hubiera sentido culpable si lo hubiera dejado morir, así que roció una poción mágica de bajo grado del escondite anterior sobre él para estar a salvo. N no te muevas. O mataré a esta moza humana. Uno de los saqueadores que había derrotado antes se había recuperado y mantenía como rehén a una mujer de la que había estado abusando. Kia. La mujer soltó una carcajada a pesar del cuchillo clavado en la garganta. Tal vez los repetidos asaltos la habían vuelto loca. Todo esto es horrible. La dureza de los saqueadores y sus terribles hechos me estaban desgastando. Había rescatado a muchas personas que habían pasado por cosas terriblemente terribles, pero esa era una cosa a la que nunca me había acostumbrado. La tristeza comenzaba a acumularse en mi corazón. Suelta tu arma ahora. En serio. 
El cuchillo del hombre presionó más fuerte contra la garganta de la mujer, sacando sangre. Ignorando sus amenazas, me teletransporté a él con Warp, luego lo golpeé en la cara, teniendo cuidado de no romper su cráneo. Había usado la mano mágica para mantener su mano de cuchillo en su lugar, por lo que no se movió ni una pulgada. Cuando el resto del cuerpo del saqueador salió volando, su brazo atrapado golpeó un ángulo antinatural con una grieta desagradable, pero no sentí ni una pizca de pesar por eso. Recogí a todos los saqueadores de esta base, utilicé volver para teletransportarme al área de la cárcel que había creado, y los arrojé a una nueva prisión de tierra. Podía escuchar gritos de ira de los saqueadores en varias de las otras cárceles, pero no les presté atención, volviendo a la última base para rescatar a los cautivos. Las plantas en este también han sido recogidas limpias, alrededor de la mitad de los escondites que había investigado tenían campos para tallos de destrucción y malezas de ruina. Sin embargo, aparte de la primera base que visité, el escondite de Ludaman, más de la mitad de las plantas se habían marchitado, y el resto ya no daba fruto. La principal diferencia entre el primer escondite y el resto de ellos era ese extraño círculo mágico. Lo más probable es que ese círculo mágico fuera el factor clave en el cultivo de los ingredientes para las pociones demoníacas. El mago de túnica amarilla, eh. Así fue como Ludaman se refirió al hombre que les había enseñado los métodos de cultivo. Probablemente sería mejor tratar de obtener más información de Ludaman sobre eso. Como la mazmorra en la que estaba estaba sellada, decidí hablar con el maestro del gremio sobre los círculos mágicos y guardarme a escondidas como último recurso. ¿Q quién eres? La voz temblorosa atrajo mi atención detrás de mí, donde un grupo de mujeres se veía agotado hasta el punto de casi morir. La mujer que se había estado riendo locamente antes estaba callada como un cadáver. Lo siento, estaba perdido en mis pensamientos. Los llevaré a todos a un lugar seguro. Ante eso, las mujeres rompieron en sonrisas débiles. Ven aquí, por favor, teletransporta. Recogí a cada una de las mujeres con Magic Han y usé el hechizo de regreso para regresar a Ibi Manor. Lord Kuro. En el momento en que me vio, la noble rubia vino corriendo hacia mí con un grito. Ahora que se había bañado y se había maquillado, parecía más madura que sus años. Además del maquillaje, también les había dado a las chicas nobles vestidos, zapatos, etc., aunque nada demasiado elegante. Era bastante bella, aunque menos como una actriz y más del tipo intelectual del mundo de los negocios. Apenas te reconozco. Gracias. La rubia me dio una sonrisa brillante. Si fuera un poco más joven, podría malinterpretar su afán de enamorarse de mí. Detrás de ella, una mujer joven y sencilla esperaba su turno para hablar conmigo. Lord Kuro, gracias por mostrar un trato tan generoso a los plebeyos como yo. ¿Necesitas algo más? No, ya has hecho más que suficiente. Esta era Polina, la chica que llevaba la bolsa y que había ido a buscar a los médicos antes. Muchos transportistas de bolsas y exploradores tendían a ser bastante rudos, pero sus palabras corteses y su actitud tranquila se sentían muy refinadas. Te traje un poco de agua caliente, Lord Kuro. Oh gracias. Bebí el agua caliente para calmar mi garganta reseca. A través del vapor, vi que la señorita hermana mayor estaba cuidando a las chicas que acababa de rescatar del último escondite, mostrándolas a sus habitaciones. Kia, Cálmese. Tu sufrimiento terminará pronto. Las palabras de la señorita hermana mayor a la joven perturbada sonaban siniestras, pero se refería a la curación de la magia de la casa de Lelilil. Hubo algunas otras mujeres en un estado similar a este, pero las habilidades de Lerillil's House Magic cuidado de la mente y recuperación les habían tranquilizado. Wow, las hadas de la casa son increíbles. A la vela impresionante magia de Lerillil, y ella hinchó el pecho como una niña orgullosa. Según ella, los efectos de la magia fueron temporales, pero eso debería ser lo suficientemente bueno por ahora. Lo que estas chicas más necesitaban en este momento era descanso y comodidad. Como Lelijil parecía estar cuidándolos bien, la dejé a cargo con la ayuda de tres de las jóvenes. La rubia noble señorita Eluterina, la portadora Polina, y la exploradora muscular Miss Elder Sister, también conocida como Sumina. Eluterina se destacó en dar instrucciones a la gente, Polina era popular y buena en las negociaciones, y Sumina era muy hábil para resolver disputas. También tenía a las cinco chicas que había rescatado del fuego ayudando a Lelijil y enviando mensajes a la noble rubia. Si no tuvieran otro lugar a donde ir, tal vez podría comenzar a pagarles para que trabajen para mí. ¿Necesitas algo más? Erm, la comida, bueno, el noble rubio vaciló, reacio a quejarse, así que miré a Polina para terminar por ella. 
No hay suficiente comida. Voy a poner más en el almacén, entonces. Bien, lo olvidé. Como la Lillida había vivido originalmente aquí sola, por supuesto, la mansión no tendría suficientes suministros almacenados para las casi 200 mujeres que había rescatado. Por cierto, la mayoría de las niñas rescatadas eran exploradoras o portadoras de bolsas, pero también había médicos, alquimistas, sacerdotes, soldados, prostitutas y otras profesiones. La gran mayoría de ellos eran plebeyos, pero un poco más del 20% eran esclavos, y también había más nobles de lo que esperaba. ¿Qué tipo de comida te gustaría? Estábamos masticando malezas en el laberinto. Cualquier cosa comestible está bien para nosotros, incluso si no es perfecta. Polina sonrió un poco burlonamente. Alimentos altamente nutritivos, entonces. Puedes revisarlos más tarde. El Ibi Manor tenía un almacén de alimentos con control de temperatura, por lo que planeé abastecerlo con arroz, verduras, algunas frutas amarillas y dulces cargadas de vitaminas del Mountain Tree, y bloques de una tonelada de carne de ballena y pulpo monstruo. Primero, sin embargo, quería confirmar algo. ¿Sabes lo que los saqueadores te obligaban a hacer? Sí, escuché al alquimista y a los médicos discutir sobre eso en la base, los había visto antes en una enciclopedia de hierbas medicinales en la Academia Real. Tanto Polina como la noble rubia afirmaron, aunque sabiamente se abstuvieron de nombrar la sustancia en voz alta. ¿Y los demás? No, creo que solo fueron el alquimista y los médicos, a menos que alguien más haya escuchado por casualidad. No le he dicho una palabra a nadie, así que no creo que lo sepan. HMM eso fue un alivio. Lord Kuro, verme sumido en sus pensamientos debe haberlos puesto nervioso sobre su futuro. Polina. Y el uterina palidecieron. No te preocupes. No dejaré que te pase nada. Si parecía que estaban condenados al olvido aquí, siempre podría pedirles a los elfos del bosque bolenano que hicieran una aldea escondida para que vivieran. Eso podría ser demasiado entrometido de mi parte, pero no podría dormir profundamente sabiendo que los había enviado al mundo sin protección. Tengo una solicitud para ustedes dos. Siempre que sienta una oportunidad en la conversación, trate de encontrar a alguien que sepa lo que estaba creciendo. Me sentí mal por hacer que hicieran un trabajo de espionaje, pero tenía que averiguar quién más lo sabía. Sería bueno si hubiera una manera simple de determinar la verdad, pero el único método que conozco es el examen de un analista. Desafortunadamente, no había un analista convenientemente entre los rescatados. Cuando terminé de hablar con la pareja, otra luz se acercó a mi radar. Lord Kuro. ¿No hay algo que yo pueda hacer también? Espera, ¿estabas hablando de algo serio? Fue la exploradora Sumina, a quien las otras chicas llamaron hermana mayor. Sumina, ¿sabías que estabas cultivando gabo cebada y gabo trigo en el laberinto? Utilicé mi habilidad de fabricación para encontrar un nombre que no estuviera asociado con los tallos de destrucción y las malas hierbas de la ruina, y luego le ofrecí a Sumina una pregunta principal. Polina y la noble rubia se vieron sorprendidas por un instante, pero rápidamente reanudaron sus expresiones normales. Uh, así es como se llamaban esas plantas espeluznantes. ¿Están relacionados con esas groseras Gabo? Sí, parece que los saqueadores los iban a usar para crear un ejército de duendes. Vaya, ahora, eso da miedo. Sumina parecía creer la historia que había inventado con la ayuda de fabricación. Parecía que ella no sabía que en realidad estaban cultivando ingredientes de pociones demoníacas, entonces. Es mejor si nadie más se entera de esto. Así que mántenlo entre nosotros, ¿de acuerdo? Ve bien, por supuesto. No sabía qué tan floja era esta hermana mayor, pero entre nosotras a menudo conducía a que algo se extendiera con bastante rapidez. Mejor aún, una chica de aspecto chismoso que pasaba por el pasillo había estado escuchando en la puerta cuando dije esto, por lo que la historia probablemente permearía a todo el grupo al día siguiente. Con suerte, satisfaría la curiosidad de aquellos que no sabían lo que habían estado cultivando. Incluso si no sonara convincente, eso podría ser suficiente para mucha gente. Entonces, Lord Kuro, ¿hay alguna forma en que pueda ayudar? HMM, déjame pensar, Sumina quería ayudar, así que decidí pedirle que revisar a las herramientas y el equipo que había tomado de las bases de los saqueadores. Los exploradores que habían perdido sus pertenencias podían obtener nuevos equipos del escondite o vender piezas de equipo para comprar lo que necesitaran. Cuando terminé de dejar caer todos los artículos en el patio a través de la caja de artículos, Sumina había regresado con un grupo de ayudantes. Of, eso apesta. Ciertamente es bastante ledor, desodorante. 
Use magia para desodorizar el montón de basura maloliente. ¡Wow! Eso es increíble, Lord Kuro. Las jóvenes exploradoras estaban encantadas con la armadura y las armas que ya no huelen mal. Me sorprende que esos saqueadores tuvieran cosas tan bonitas. Hay armadura dura de caparazón de escarabajo, escudos de tortuga laberíntica e incluso armadura de mantis. Estas armas también son bastante locas. Espadas anchas de mantis, espadas hechas con los brazos de guadaña de las hormigas guardianes, y, maldita sea, una espada de plata de Antwin. La espada gris decepcionante que una de las chicas levantó parecía familiar. Era una de las armas monstruosas que había visto en la oscura subasta en la antigua capital. Me encantaría pelear con una espada como esta en el laberinto, aunque sea una sola vez. Miss Elder Sister y los demás miraron la espada con nostalgia. Yo también. ¿Cómo voy a ahorrar 30 monedas de oro? Vi una en una tienda de segunda mano por 20 monedas de oro una vez. Sin embargo, las cosas de segunda mano se rompen tan rápido, aparentemente, este era un equipo codiciado para ellos. No tuve ningún problema en dejar que lo tuvieran, pero desafortunadamente, solo había uno. Sin embargo, tenía la receta y toneladas de las alas de élite requeridas en almacenamiento. Tal vez trataría de producir en masa lo suficiente para todos ellos esa noche. Sin embargo, probablemente se sentirían incómodos al recibirlos de forma gratuita, por lo que siempre podría pedirles que me ayuden a traer a los saqueadores para arrestarlos o algo así. Dejé a Sumina a cargo allí por el momento, luego fui a buscar a la noble rubia, que estaba ocupada dando instrucciones. Regresaré para tratar con el resto de los saqueadores, pero estaré aquí mañana por la mañana. Si necesitas algo, habla con el Lil. Ese sí, Lord Kuro. Una vez que llené el almacén con los ingredientes según lo planeado, volví al laberinto para aplastar los escondites de saqueadores más pequeños que no tenían cautivos. Al final, había reunido a más de 100 saqueadores en las cárceles de tierra. Vaya, estoy agotado, había terminado de detener a los saqueadores y rescatar a los cautivos, así que decidí tomarme un descanso del trabajo del héroe por el día. Adelante. No mucho después de que volví a cambiar a Satou y me teletransporté del laberinto a la mansión con Return, alguien llamó a la puerta del estudio. Bienvenido a casa. Bienvenido de nuevo, Nano de Su. Satou. El grupo más joven entró en la habitación para darme la bienvenida. Tama o Mia deben haber sentido mi regreso. Bienvenido de vuelta maestro. ¿Cómo va el rodeo del saqueador? Arisa cerró la puerta antes de interrogarme. Oh, eso está hecho. ¿Qué? La mirada atónita de Arisa era realmente adorable. ¿Ya terminaste? ¿No es eso demasiado rápido, incluso para una sola área? Ni siquiera ha pasado medio día todavía. Recorrí el laberinto en busca de saqueadores. Definitivamente no queda ninguno en los estratos superior o medio, al menos. No es que haya habido ninguno en el estrato medio para empezar. Que eso es increíble. Genial. Ese es nuestro maestro, Nano de Su. Milímetros. Buen trabajo. Absorbiendo los elogios de las chicas, me senté en un sofá en el estudio para aliviar mi agotamiento. Frente. Arisa pinchó mi frente, donde aparentemente tenía algunas arrugas nuevas. Cubriéndolo con una sonrisa falsa, me froté la frente. A Arisa no parecía gustarle eso, si su expresión era alguna indicación. Todas las manos. Comience la operación. Abrazos grupales para el maestro. Pensé que ya estaba acostumbrado a la aleatoriedad de Arisa, pero este fue un movimiento particularmente extraño. Ji, ji. Kliing, nano de su. Tama se acurrucó en mi regazo y Pochi se aferró a mi lado derecho. No acaparar. Tienes la mitad. Voy a tomar este lado, entonces. Mia se apretó junto a Tama en mi regazo, y Arisa se sentó a mi lado izquierdo, agarrando mi brazo. Arisa. Estamos usando nuestros encantos para sanar tu corazón devastado, tonto. Aún supongo que debo haberles preocupado. Dejé que la cálida presencia de los niños me relajara y terminé durmiendo hasta la hora de la cena. Está bien, repasemos los problemas aquí, abrí la función memo de la pestaña de redes en mi menú y comencé a enumerar los problemas en cuestión. 1. El maestro del gremio y el gobierno del reino Shiga ven a cualquiera que sepa cómo cultivar ingredientes de pociones demoníacas como una amenaza. 2. La miasma parece ser una parte importante del cultivo de estos ingredientes. Es seguro asumir que la cámara de tortura y el círculo mágico eran componentes necesarios. 3. Es muy posible que Ludaman sea la única persona que haya tenido contacto con el mago de túnica amarilla que transmitió la información sobre el círculo mágico. 4. 
El maestro del gremio y otros funcionarios gubernamentales no saben sobre el punto 2. 5. El cultivo todavía es posible con solo una cámara de tortura y prisioneros, aunque es mucho menos efectivo sin un círculo mágico. 6. No está claro cuántas de las jóvenes prisioneras saben lo que cultivaban. HMM. Creo que realmente puedo resolver esto. Probablemente podría encontrar una manera de darles un futuro a las jóvenes, aunque dependería en parte del resultado del número 6 y de cómo reaccionó el gobierno a la información en el número 5. Si pudiera encontrar una manera de hacer que el maestro del gremio confiara en Kuro, entonces podría convencerla de dejar que las chicas vivan sus vidas libremente con Kuro como su guardián. Y si pudiera deducir de Ludaman por qué el mago de túnica amarilla le enseñó cómo hacer los ingredientes para la poción demoníaca, entonces eso se encargaría de todo, ¿verdad? Como si hubieran estado esperando que ordenara mis pensamientos, alguien llamó a la puerta. Adelante. ¿Ahora es un buen momento? Arisa miró dentro. Sí, está bien. Oh. Te ves más relajado de lo que ya esperaba. ¿Te encargaste de lo que te preocupaba? Todavía no lo he puesto en acción, pero creo que tengo un buen plan. Todo eso fue gracias a Arisa y los demás por tranquilizar mi mente después de lidiar con esos horribles saqueadores. Pero justo cuando estaba a punto de agradecerle, a un hombre. Esperaba que, si te diera algún consejo ahora, podría acumular suficientes puntos para finalmente llevarte a la ruta de Arisa. Arisa arruinó el momento. No podía decir cuán seria era, lo cual era muy típico de ella. Como ella estaba aquí, decidí aligerar el estado de ánimo al obtener su opinión sobre mi disfraz de curo. El maestro del gremio parecía estar en la sala City Core del castillo del virrey hablando con una persona importante de la capital real, así que tuve algo de tiempo para matar. En realidad, podría necesitar tu consejo después de todo. Au, qué bien. Ponlo aquí. Arisa posó como un receptor de béisbol. Riendo secamente, le ofrecí un asiento. Sin embargo, no es que recibir su consejo me convenciera de tomar la ruta de Arisa. Así que estoy trabajando en un nuevo disfraz, me transformé en Kuro usando la habilidad Cambio Rápido. Vaya, qué bombón. Pero en realidad no es lo suficientemente shota para mis gustos. Arisa ya estaba encontrando fallas en mi nuevo personaje. Se supone que es miembro del grupo de Nanas y el héroe llamado Kuro. Utilicé la habilidad Ventriloquismo para alterar mi voz y se lo demostré a Arisa. Acercándose, agarró mi cuello y miró mi camisa. Pensé que estaba siendo inapropiada como siempre, pero resultó que esta vez estaba equivocado. Así que solo estás bronceando tu piel hasta el cuello. Sería un dolor hacerlo en todo mi cuerpo. HMM. ¿Qué hay de tus manos? No, pensé que solo me pondría guantes. Pero, ¿qué pasa si alguien quiere un apretón de manos? Me negaré. Está bien, supongo, eso fue en parte porque había elegido una personalidad arrogante para Kuro. Arisa dio un paso atrás y miró mi atuendo de arriba a abajo. Sin embargo, la ropa es un poco genérica. Tal vez podrías combinar el cabello con un Gakuran blanco. ¿No se vería raro un uniforme japonés de secundaria con la cara de un actor de Hollywood? ¿Eso crees? Pero entonces podrías usar guantes blancos con pentagramas y ser todo, mua. O Imperio. He regresado. ¿Sabes? Estás mezclando tantas referencias diferentes que no tengo idea de lo que estás tratando de decir. Creo que me quedaré con el atuendo tal como está. Au, al menos hazlo con uniforme militar o algo así. Mirándome en el espejo, agregué más capas del hechizo ilusión. Ella tenía razón. El uniforme parecía coincidir con este peinado. Y luego pon un abrigo largo encima. ¿De qué color estás pensando? HMM. Nana si lleva una chaqueta blanca, ¿debería combinar con eso? Espera, entonces tienes que ir con negro. Es como esa vieja línea. Tú eres la luz y yo soy la sombra. Entonces el líder debe vestir de blanco, y el subordinado viste de negro. Realmente no sabía de dónde estaba obteniendo a Lisa esto, pero me recordó a un manga shojo súper famoso ambientado en Francia. Muy bien, se vestirá de negro, entonces. El abrigo también. Oh, y deberías poner una raya púrpura en su cabello. Por ahora, usé ilusión para agregar un reflejo púrpura a una parte del cabello de Kuro. Como me había tenido de todos modos, podría aplicarlo a la peluca antes de salir. Ahora por su equipo. ¿Qué tal una bazuca o una ametralladora? Arisa debe haber reconocido el personaje en el que basé esta cara, ya que sugirió las armas que usó en la película. No, no pistolas. Eso se superpondría con el arma principal del Blue. 
no sería un gran problema si fuera un arma más popular, pero casi nadie en el reino Shiga llevaba armas en estos días. ¿Una espada ancha, entonces? ¿No usó uno en esa gran película de algo u otro? No necesita basarse en nada. Hice una espada con ilusión y la sostuve experimentalmente. No, más grande. Ya sabes, como un trozo gigante de metal. ¿Qué, el tipo que podría cortar la cabeza de un dragón? Dudaba que algún humano tuviera una espada que pudiera cortar al dragón negro Eilon, así que fui con un tamaño que podría decapitar a un Wyvernoidra. O oh, no, no está mal. Sin embargo, podría usar un poco más de originalidad. ¿Originalidad? ¿Qué quieres decir? Traté de hacer que el color de la espada combinara con mi cabello y mi ropa, pero Arisa no parecía impresionada. ¿Sabes, cómo? Arisa miró a su alrededor en busca de algún tipo de ejemplo. Finalmente, se vio en el espejo y pareció pensar en algo. Eso es. Piedras preciosas. Haz que la espada parezca cristal. No me pareció muy práctico, pero fue solo para mostrar de todos modos. Estaría bien. Además, si usaba espellada en él, incluso una espada de madera probablemente podría derrotar a un demonio intermedio. ¿Me gusta esto? Probé un montón de variaciones diferentes. Hacer que la espada se viera, cambiar los materiales, agregar más decoraciones, etc. Me recordó trabajar con el equipo de arte durante mis días de desarrollo de juegos, lo que me puso un poco nostálgico. Probablemente nunca podré hacer videojuegos aquí, pero al menos me gustaría intentar hacer juegos de mesa y demás. Detente. Pruébalo con esas mismas decoraciones, amatista como el material, pon un zafiro en la empuñadura y luego agregue rubíes en el medio de las decoraciones. Manipulé la ilusión según las especificaciones de Arisa. ¿Cómo es que? HMM, ella no parecía muy complácida, así que alineé algunas versiones diferentes. Simplemente no es lo suficientemente heroico. ¿Heroico, eh? Ya sabes, como una espada látigo o una hoz y una cadena, el tipo de arma que es más genial que práctica. ¿Como una espada que podría girar como un taladro? Puedo hacer ese tipo de cosas en otro momento. Por ahora, ¿qué tal algo como esto? Hice una espada de doble filo, la separé por la mitad y agregué una especie de haz de luz entre las dos cuchillas. Luego convertí el lado izquierdo en cristal rojo y el lado derecho azul, añadiéndoles ilusiones de fuego y hielo respectivamente. Oh hombre, bien. Ahora, ese es el factor de fantasía que estaba buscando. Arisa parecía satisfecha con mi nuevo invento. ¿Pero tienes los materiales para hacer algo así? Sería un dolor hacer bauxita para poder transmutar el rubí y el zafiro, así que por ahora solo usaré vidrio de color. Técnicamente podría crear bauxita, pero la receta fue un poco difícil. El vidrio coloreado, por otro lado, era bastante fácil de hacer. Obtuve todo tipo de materiales y tintes cuando viajábamos por el Ducado Ugoch. ¿Qué, eh? ¿Podrías hacer rubí y zafiro del tamaño de una espada? Arisa exclamó. Ciertamente era más simple que fabricar metales legendarios como el oricalco. Sí, pero sería más barato comprarlo. Au, maldición. Arisa parecía decepcionada. La transmutación del rubí y el zafiro requería la piedra olitre, esencialmente la piedra filosofal, que era mucho más cara que cualquiera de las piedras preciosas. Como es solo para mostrar, intentaré hacerlo antes de irme. ¿Puedes hacerlo tan rápido? Usaré ilusiones para el fuego y el hielo, y puedo combinar una ilusión con el hechizo láser de luz mágica para hacer el haz de luz en el medio. No estaba planeando pelear de todos modos. Vaya, eso fue más fácil de lo que pensaba. En el laboratorio debajo de Ibi Manor, sostuve mi espada de cristal de colores recién hecha a la luz. A mi lado había un muñeco curo de tamaño natural con un atuendo de estilo unicieme. Gracias a toda mi experiencia en la fabricación de equipos para mi grupo, me llevó menos de una hora completar ambos. Personalmente, debo decir que es una trampa bastante buena. Burlándome de mí mismo, me puse de pie y me estiré. La razón por la que pude tomarme el tiempo para hacer todas estas cosas fue porque el maestro del gremio aún no había salido de la sala de City Core en el castillo del virrey. Supongo que las reuniones con los superiores tomaron tanto tiempo en un mundo de fantasía como lo hicieron en la Tierra. De repente, escuché un extraño pitido proveniente de la pared. Había una bombilla parpadeando cerca de la fuente del sonido. Asumiendo que era una especie de citación, presioné el botón al lado de la bombilla. Lord Kuro, siento mucho interrumpir tu investigación. La rubia y una chica sencilla tienen negocios contigo, al parecer. La noble rubia Eluterina y la portadora Polina parecían tener un informe para mí. Por supuesto. Estaré ahí. Dando una respuesta rápida a Lelillil, volví a la mansión. 
incluyendo a nosotros dos, el alquimista y los médicos, hay un total de 13 personas que lo saben. Ya habían terminado la investigación que les había pedido más temprano ese día. Al final resultó que, no muchos de los cautivos sabían lo que habían estado cultivando. Veo. Me alegra que sea menos de lo que esperaba. Llamé a los trece a una habitación separada, les expliqué el peligro en el que se encontraban y les dije que tenía un plan para protegerlos. El alquimista y los médicos parecían sentirse culpables, pero los otros cinco simplemente pidieron mi ayuda. El uterina y Polina deben haberles explicado el peligro antes de tiempo. Aparte de esos dos, hice que los otros once se mudaran a una habitación aislada, instruyendo a Lelijil y al par restante para asegurarse de que tenían todo lo que necesitaban. Esa era la habitación en la que el alquimista y los médicos ya se habían estado quedando, por lo que no debería ser un problema demasiado grande. Una vez que las chicas se mudaron, verifiqué con el uterina y Polina sobre la información falsa. ¿Se está difundiendo bien el rumor sobre el trigo Gabo y la cebada Gabo? Sí, parece que una mujer joven con los labios sueltos escuchó tu conversación con la hermana mayor. Polina informó que el rumor estaba demostrando ser bastante efectivo. Bueno. Una vez que esté lo suficientemente cerca, haré que juren guardar el secreto. Eso probablemente lo haría más creíble que simplemente dejar que el rumor se vuelva loco. Como eso iba bien, probablemente podría liberar a la mayoría de las chicas en los próximos días. Perdón por irrumpir. Esa noche, me vestí como curo y visité la habitación del maestro del gremio a través de la ventana en espiral. Eh, eh, eh. No deberías agitarte así a tu edad. Tan pronto como entré en la habitación, la maestra del gremio amante de la batalla me golpeó con su bastón, pero como estaba aquí como curo, simplemente se la arrebaté de las manos. Soy curo, un seguidor de Nanás y el héroe. ¿Héroe? La maestra del gremio levantó las cejas sospechosamente, y sentí un poder mágico reuniéndose a su alrededor. Esperaba que presentarme como conectado con el héroe la tranquilizara, pero obviamente tenía el efecto contrario. No conozco ningún héroe con ese nombre. El héroe actual del imperio de la saga es Ayato Masaki, no es así. No has hecho tu investigación, Lilian. La señorita Sebelkeya, que también estaba en la habitación, reprendió al maestro del gremio. La secretaria Usana también estuvo presente. ¿Qué, has oído hablar de él? Pero por supuesto, dijo Sebelkeya suavemente. Nanasi el héroe es un gran hombre que nos rescató a los elfos del terrible peligro. Quizás lo conocerías como el hombre que derrotó al señor Jabalí Dorado en la antigua capital real. ¿El señor Jabalí Dorado? Entonces todas esas tonterías que el rey estaba diciendo eran verdad. Explicó que el reino Shiga había anunciado lo siguiente. Un héroe enmascarado que es la reencarnación del ancestral rey Yamato derrotó al señor del Jabalí Dorado, el demonio amarillo más grande y la escuela de monstruos gigantes. Pero dado que los enemigos vencidos sonaban demasiado poderosos, el ejército del reino Shiga no había sido enviado y no había habido ningún daño importante en la antigua capital, parecía que muchas personas asumieron que era solo una historia inventada para cubrir los errores del príncipe Sharorik. ¿Me crees ahora? Aún no. ¿Dónde está la prueba de que estás trabajando para él? ¿Qué tal esto? Me la dio mi líder. Saqué una espada sagrada del tamaño de una daga de estoraje, que hice mientras practicaba forjar espadas de oricalco. Luego le agregué poder mágico, haciendo que la espada brillara azul. ¿Luz azul, es una espada sagrada? En efecto. No es nada comparado con la espada sagrada de mi líder, pero fácilmente podría vencer a los demonios más grandes con esto. El nivel oficial de Kuro se estableció en 50, por lo que podría ser un poco jactancioso. Entonces ¿qué estás haciendo aquí? La maestra del gremio todavía parecía dudosa, pero al menos estaba dispuesta a escucharme. Estaba atacando un escondite de esos asquerosos saqueadores que infestaban el laberinto, y encontré algo extraño. ¿Algo extraño? Me detuve por un momento, manteniendo al intrigado maestro del gremio en suspenso. ¿Se puede confiar en esos dos? HMPH. Mucho más que tú, diría. Sebelkeya y Usana dieron sonrisas satisfechas ante la rápida respuesta del maestro del gremio. Entonces lo diré. Encontré un campo de destrucción de tallos y malezas de ruina cerca del escondite de los saqueadores. ¿Campo? La mirada del maestro del gremio se agudizó. En efecto. De hecho, casi parecía que los humanos los estaban cultivando. Ante eso, el maestro del gremio hizo una mueca. Debió haberse dado cuenta de que lo que Ludaman había dicho en la mazmorra era cierto. ¿Y? No pareces demasiado sorprendido. Escuché un poco sobre eso de un saqueador de dos bits llamado Ludaman. 
El maestro del gremio prácticamente escupió su nombre. Esto será simple, entonces. ¿Qué quiere hacer el reino Shiga al respecto? Quémalo todo en el suelo. Dime dónde está este lugar y lo haré yo mismo. Aprecié su rápida determinación. Vamos ahora, entonces. Te llevaré allí, teleport. Q. Sin esperar una respuesta, llegué a los tres a un campo de destrucción, tallos y maleza en ruinas en el laberinto. ¿Qué? ¿Dónde estamos? El laberinto de Celibera. Este es el campo del que te hablé. El maestro del gremio se movió para quemarlo de inmediato, pero se ve que ya y Usana la detuvieron, dirigiéndose para asegurarse de que realmente fueran las plantas en cuestión. Hay sangre en las hojas. Y huesos en el suelo, también, estos son huesos humanos. Antes de ir a la habitación del maestro del gremio, había hecho estas falsificaciones con la habilidad falsificación. La sangre era de ganado y lobos marrones, y los huesos eran de semiduendes. La secretaria Usana tenía la habilidad de analizar, pero mi habilidad de falsificación era mayor, y era dudoso que ella notara la diferencia en la oscuridad aquí. Deben ser los huesos de las personas que estaban obligando a trabajar aquí. Esos bastardos saqueadores, el maestro del gremio Bruno, creyendo mi historia. Cuando llegué aquí, los saqueadores estaban labrando el campo ellos mismos. Deben haber trabajado a sus cautivos hasta la muerte. Era una mentira obvia, pero gracias al apoyo de mi habilidad de fabricación, los tres cayeron en la trampa. Con suerte, ahora asumirían que la mayoría de los saqueadores estaban involucrados en el cultivo y que había pocas, si es que había alguna, mujeres sobrevivientes que pudieran saberlo. No, no hay duda al respecto. Odio decirlo, pero esto es real. De acuerdo entonces. Quemémoslo hasta el suelo. Una vez que los otros dos terminaron de revisar el campo, el maestro del gremio comenzó un canto de magia de fuego. Ella no estaba usando un hechizo prohibido que afectaría el laberinto, pero pensé que la magia de fuego superior era un poco exagerada, incluso en un espacio abierto como este. Preparé una capa ignífuga de piel de hidra y el muro de hechizos de magia de la tierra, por si las llamas se acercaban demasiado. que ya también comenzó un canto de magia de la tierra, probablemente pensando lo mismo. Inferno cae en Higoku. Las llamas carmesíes brotaron del personal del maestro del gremio, incendiaron el campo en segundos y se extendieron rápidamente al área circundante. Exactamente como temía, el calor y las llamas comenzaron a venir hacia nosotros, pero se ve que ya usó un poderoso hechizo de muro de piedra para protegernos antes de que tuviera que hacer algo. ¿Se escaparon los saqueadores? Los dejaré en el gremio pronto. Por supuesto. No estoy conteniendo la respiración. El maestro del gremio parecía convencido de que los saqueadores se habían alejado de mí. Una vez que me aseguré de que sus llamas habían quemado el campo y los restos falsos, llamé a los tres. Esta será la parte más difícil. Hay algo más que quería mostrarte. Con eso, los conduje al círculo mágico premonitorio en la sala de tortura. Esto es, ¿lo reconoces, Sebelkeya? No sé qué es exactamente. Pero puedo decir que es realmente malvado. Tenía la esperanza de obtener información nueva, pero los tres no parecían saber nada al respecto. O bien. Está bien. De hecho, incluso podría funcionar a mi favor. HMPH. ¿Qué poco sabes? ¿Estás diciendo que sabes lo que es esto? Por supuesto. Miré al maestro del gremio con una expresión irritantemente arrogante. Normalmente, nunca podría actuar así, pero mi confiable habilidad Poker Face me ayudó a superarlo. Bueno, entonces escúpelo. Resoplé. Es un círculo mágico que absorbe y amplifica el miasma. ¿Sabes por qué? Debe ser para ese campo, sí. Perfecto. Interiormente celebrando la respuesta que esperaba, seguí hablando con calma. ¿Qué, el campo? Eso fue apenas más que un subproducto. ¿Un subproducto? El maestro del gremio repitió mis palabras con incredulidad, mordiendo el anzuelo. Fruncí el ceño para silenciarla. ¿Realmente no lo sabes? Este círculo mágico es lo que los adoradores del señor demonio usan para hacer una base con la cual resucitar a un señor demonio. Creé una historia realmente ridícula con mi habilidad de fabricación. Mi objetivo era darle al maestro del gremio la impresión de que cultivar los ingredientes de la poción demoníaca era solo un objetivo secundario, así como una razón para volver a hablar con Lugaman. ¿Un señor demonio? No puede ser. El maestro del gremio y Usana exclamaron sorprendidos. ¿Tienes una base para esa conclusión? 
Le dije a Sebelkeya que había un círculo mágico similar en los papeles que le había quitado al señor demonio de culto a las alas de la libertad y que el demonio amarillo les había dado esa información. Al principio no parecía convencida, pero me creyó una vez que le mostré los documentos reales. El demonio mayor de piel amarilla, tal vez él era el mago de túnica amarilla del que habló Ludaman. También hay varias historias de demonios que poseen o se hacen pasar por humanos en los cuentos del rey ancestral. El maestro del gremio llegó a una conclusión similar a la mía, y la secretaria Usana estuvo de acuerdo. Hasta ahora, esto iba exactamente como esperaba. Ludaman es el saqueador que mencionaste estar en la mazmorra del gremio, ¿sí? Déjame interrogarlo. Necesito más información sobre este mago de túnica amarilla. HMPH. Muy bien, lo permitiré. Sin embargo, te acompañaré. Haz lo que desees. Increíble. Funcionó. De ahora en adelante, podría obtener legalmente información de Luraman. Como beneficio adicional, ahora estaban convencidos de que el cultivo era en realidad un frente para un esquema aún más grande y oscuro. Mi esperanza era encontrar una manera de ayudar a las mujeres que habían estado involucradas con el cultivo mientras la gente del reino Shiga se concentraba en la conexión del círculo mágico. Ahora, no estabas tratando de usar todo esto para llegar a Lugaman, ¿verdad? Tengo mejores cosas que hacer. Probablemente hay adoradores del señor demonio que respaldaban en secreto a estos saqueadores. Contrarresté la sospecha demasiado precisa del maestro del gremio con una nueva información. No tenía evidencia real de esto, pero la persona que les dio el círculo mágico del demonio amarillo era muy probablemente un adorador del señor demonio, por lo que no era exactamente una mentira. ¿Adoradores del Lord Demonio? ¿Te refieres a algún club tonto como el Viento de la Libertad en la capital real? La maestra del gremio frunció el ceño. El culto al señor demonio que había encontrado en la antigua capital se llamaba Wings of Freedom, por lo que este grupo Wings of Freedom debe ser de naturaleza similar. La frase club tonto parecía un poco fuera de lugar, pero ahora no era el momento de pensar en eso. Nunca oí sobre ellos. Pero sí sé que el culto llamado Wings of Freedom revivió al señor del jabalí dorado. Miré al maestro del gremio con cara de sepultura directamente a los ojos mientras continuaba. Probablemente estaban planeando revivir a un señor demonio aquí. Eso explicaría los sacrificios humanos y la sala de tortura, supongo que las pociones demoníacas eran para mejorar a los seguidores del señor demonio, entonces. Sí, eso suena bastante plausible, espera, se supone que no debo caer en esta historia. Si este fuera un juego, esa sería la señal para el renacimiento de un señor demonio, pero la actual temporada del señor demonio presumiblemente había terminado cuando derroté al señor del jabalí dorado que fue revivido debajo de la antigua capital, por lo que deberíamos estar bien para otros 66 años. El avivamiento del señor demonio fue profetizado en siete lugares diferentes. Esas palabras surgieron sin querer en el fondo de mi mente. Ahora que lo pienso, uno de los lugares profetizados de los que me había hablado la sacerdotisa principal de la antigua capital, Tenión Temple, estaba aquí, Ciudad Laberinto Celibera. Ahora sentía que estaba levantando una bandera de avivamiento de demonio señor, pero descarté esas preocupaciones diciéndome a mí mismo. Si otra persona realmente revive, simplemente la venceré. Se suponía que el señor del jabalí dorado que había derrotado era uno de los señores demonios más fuertes de la historia, y ahora tenía ataques y equipos más poderosos que los que tenía en ese momento, por lo que probablemente no sería una lucha de vida o muerte. Como la última vez. Mientras mi oponente no fuera algún tipo de dios o algo así, de todos modos. Bueno, ahora que tenemos esa información, deberíamos terminar aquí. Permítame. Destruiré las runas que forman el círculo mágico. La magia del maestro del gremio quemó la cámara de tortura, y la señorita Sebelkeya usó la magia de la tierra para demoler el escondite del saqueador hasta que estuvo en un estado físicamente inutilizable. Entonces los cultistas que están tratando de revivir a un señor demonio, eso suena como un gran dolor de cabeza. Más importante aún, maestro del gremio, si lo que dice este hombre es cierto, ¿no sería imposible cultivar las plantas sin ese círculo mágico? Afortunadamente, Usana recordó mi comentario sobre un subproducto y conectó los puntos. Es probable que todavía se puedan cultivar sin el círculo mágico, pero sería mucho menos efectivo. Esa era la verdad. Al igual que la mayoría de los gases, el miasma se difunde si se lo deja solo. Entonces quizás no necesitemos hacer sacrificios innecesarios. Miré a la maestra del gremio con indiferencia mientras hablaba, pero por dentro, estaba apretando los puños triunfante. Misión cumplida. 
Ahora podría liberar a todas las chicas que no sabían nada sobre el cultivo. ¿Nos llevarás de vuelta a casa ahora, sí? El maestro del gremio se volvió hacia mí cuando se ve que ya terminó su trabajo. ¿De qué estás hablando? No estabas planeando dejarnos aquí en el laberinto, ¿verdad? El maestro del gremio se enojó, malinterpretando mis palabras. Lo que quiero decir es, ¿por qué estás hablando como si hubiéramos terminado aquí? Perdóneme. El maestro del gremio se quedó boquiabierto. Todavía hay tres campos más que necesito que quemes. Teníamos una larga noche de trabajo por delante. Necesitaba que vieran los campos sin los círculos mágicos para confirmar que la información que les había dado antes era correcta. No tenemos suficiente magia para, transferir. Antes de que el maestro del gremio pudiera terminar su declaración, Usemana Transfer. Mi magia ha sido restaurada. Eso funcionará, ¿verdad? Oh sí. El maestro del gremio sonrió. Ciertamente lo hará. Destruyamos hasta el último rastro de esas plantas de pociones demoníacas. Llevé al confiable maestro del gremio a los otros campos conmigo, y al final del día convertimos cada uno en cenizas. Una vez que traje al maestro del gremio y la compañía a casa, pude volver y usar mi luz espiritual y las piedras santas para purgar las nubes de mi asma. Despierta. Una vez que regresamos del laberinto, presioné al maestro del gremio de aspecto agotado para que me llevara de ver a Ludaman en el calabozo. Se ve que ya ya estaba profundamente dormido, pero la secretaria Usana apareció sin la menor señal de cansancio. Ludaman gruñó y me fulminó con la mirada. Los otros líderes saqueadores en sus celdas cercanas aullaron como animales furiosos. Tu garganta está aplastada, ¿verdad? Sanar. Con eso, seleccioné un hechizo de curación de mi menú mágico. ¿De qué se trata esto? Planeando matarme en la oscuridad de la noche, ¿verdad? Ludaman mostró sus dientes como colmillos desafiantemente. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Crees que voy a responder? Saqué una pequeña botella de sake Shigan de mi caja de objetos. Cuando saqué el corcho, el aroma del saque llenó la habitación. Como el hedor del calabozo podría haberlo ahogado, ya había limpiado el aire con desodorante de antemano. ¿Motivo? Me tomarás demasiado a la ligera si crees que eso comprará al gran Ludaman. Ludaman escupió con desprecio. ¿Quizás no bebe? Oh, ¿entonces no quieres una última probada de saque? Comencé a poner la botella de nuevo en la caja de objetos, y los otros saqueadores aullaron fuertemente. Ludaman fulminó con la mirada a sus subordinados, luego chasqueó la lengua. Multa. Me lo llevo. Tapando la botella, la lancé a Ludaman a través de los barrotes. Ahora, eso es una buena bebida alcohólica. Ludaman tomó un trago, luego lo arrojó a sus subordinados antes de sacudir su barbilla hacia mí. ¿Qué quieres saber? ¿Sobre la mente maestra que nos hizo hacer una poción demoníaca? Sacudí mi cabeza. No necesito saber sobre eso que... Sabía que Sokei no era la verdaderamente maestra, pero no me importaba especialmente escuchar el nombre del noble de alto rango detrás de él. Sokei, Decir a... No, él es solo el chivo expiatorio. Era mucho más grande, Ludaman comenzó a decir el nombre del noble, pero lo interrumpí. No, lo que quiero saber es más sobre este mago de túnica amarilla que te enseñó a hacer pociones demoníacas. Si el autor intelectual fuera realmente un noble muy importante, dudaba que hubiera revelado sinceramente su linaje a un saqueador que estaba usando de todos modos. Bueno, no hay mucho que contar. ¿Él también te enseñó ese círculo mágico en la sala de tortura? Oh, él mismo lo hizo hace unos cinco años. Ludaman estaba respondiendo mis preguntas fácilmente, probablemente gracias a mis habilidades de interrogatorio y negociación. ¿Sabes por qué lo hizo? Uno. Bien. Justo cuando estaba a punto de responder, la botella de saque regresó a él. TCH, vacío. Me lo ofreció y lo agitó significativamente. Fue una solicitud descarada pero dentro de mis posibilidades. No te dejes llevar, imbécil. El maestro del gremio, que había estado observando en silencio, le respondió bruscamente, así que le hice un gesto para que se quedara atrás. Está bien. Le arrojé otra botella y un poco de cecina. Jeje. Ustedes hacen un trato duro. Ludama enrolló la carne y tomó un trago de saque, pareciendo satisfecho. Bien. Entonces dijo que esa cosa del círculo era para hacer la poción demoníaca, pero supongo que era otra cosa. Los ojos de Ludama brillaron. Oh. ¿Y qué te hace pensar eso? El frasco. Tarro. Esa fue una palabra clave inesperada. Hace medio año, las viejas túnicas amarillas trajeron un frasco un poco extraño, diciendo que mejoraría el círculo. 
Pero después de eso, las malas hierbas de la ruina y los tallos de la destrucción no crecieron como de costumbre. Correcto, los ingredientes de pociones demoníacas que estaban cultivando. ¿Entonces crees que Yeyo Robes realmente necesitaba el frasco? Sí, claro. Al principio vino a recoger algunas de las plantas de vez en cuando, pero luego no pareció importarle más. Y después de que se fue con el frasco, nunca volvió a mostrar su rostro, así que hay una respuesta. De repente pensé en un frasco diferente. ¿Se parecía a esto? ¿Por qué demonios tienes eso? Ludaman miró sorprendido el tarro que había producido. Era el frasco de caos que el demonio que manipulaba a la varón Muno había estado usando para recolectar mi asma para revivir al señor demonio. Encontré varias jarras y urnas similares cuando allané el escondite del culto después de derrotar al señor demonio debajo de la antigua capital. ¿Qué qué es eso? Preguntó el maestro del gremio. Un frasco de caos. Es una herramienta malvada para revivir a un señor demonio. Los saqueadores parecían tan sorprendidos como el maestro del gremio ante mi respuesta. ¿Alguna vez has visto una urna como esta? Claro que sí. Ludaman asintió con la cabeza. Túnicas amarillas enviaron un familiar para cambiarlos cada medio año más o menos. Al igual que el tarro del caos, esta urna de malicia era una herramienta para recolectar mi asma para revivir a un señor demonio. Una pregunta más. ¿Cuándo apareció por última vez la túnica amarilla? Cuando recogió la jarra hace unos seis meses. También tomó todas las urnas, por lo que nunca volvimos a ver lo familiar. HMM hace medio año sería antes de derrotar al señor demonio y al demonio amarillo en la antigua capital. Pensando cronológicamente, era muy probable que esos frascos de caos y urnas maliciosas se usaran para revivir al señor demonio en la antigua capital. Hola, cabello blanco. Eres más importante que la vieja bruja, ¿verdad? ¿No puedes enviarme a Violet en su lugar? Si lo haces, te diré quién era realmente Yeyo Robes. Así que por eso había compartido tanta información solo por algo. Para configurar esta solicitud. Ciertamente estaba interesado en esa información, pero no tenía la autoridad para otorgar esa solicitud, así que recurrí al maestro del gremio detrás de mí. Ella hizo una mueca involuntaria, pero asintió con la cabeza. Supongo que la información sobre un mago que intenta revivir a un señor demonio era más importante que evitar la propagación de la poción demoníaca. Sigue. Yeyo Robes era realmente, un demonio. No es un tipo menor, tampoco. Al menos intermedio, o tal vez incluso uno de esos demonios más grandes. Como sospechaba, el mago de túnica amarilla era probablemente el demonio de piel amarilla disfrazado. Teoría interesante. ¿Y por qué piensas eso? Traté de golpearlos mientras estaba en poción demoníaca, pero él me detuvo con una mano como si nada. ¿Eso es todo? Eso parecía una prueba bastante débil. Eso y los ojos. ¿Los ojos? Tenía los ojos de alguien realmente poderoso. Incluso rodeado de docenas de saqueadores violentos, potenciados por pociones demoníacas, nos miró como si fuéramos unas débiles hormigas. Ludaman se estremeció, como si el recuerdo solo fuera suficiente para molestarlo. ¿Tenía otros rasgos distintivos? Su rostro era tan claro como parece. La piel amarillenta y los cuernos amarillos de todos modos. Ludaman miró a sus compañeros saqueadores en busca de opiniones. También habló un poco raro. Sí, fuerte y espeluznante, así. Eso sonaba como el demonio amarillo, de acuerdo. No vi ninguna información sobre las batas amarillas, incluso cuando usé analizar. Sí, y no tenía un demonio familiar. Seriamente. No sabía por dónde empezar con la conversación de los saqueadores. ¿Tenía un demonio como familiar? ¿Estás seguro? Sí, lo analicé. Era un demonio menor, alrededor del nivel 30. El saqueador mayor con la habilidad de analizar habló con confianza. Eso probablemente significó que mi teoría fue confirmada, entonces. Entonces un demonio mayor está tratando de revivir a un señor demonio aquí en Felibera, entonces, cuando volvimos a salir de la mazmorra, la maestra del gremio parecía pálida, secándose el sudor de la frente. Nada que temer. Si el señor demonio es revivido, mi líder lo destruirá. Y lo más probable es que no lo sea. Pareces bastante confiado. Has olvidado. Mi líder ya destruyó al demonio amarillo en la antigua capital. Y Ludaman dijo que esta figura de Yeyo Robes apareció por última vez hace más de medio año, ¿no? El miasma que estaban recolectando se usó para revivir al señor demonio debajo de la antigua capital. Este caso ya estaba cerrado. Todo había sido mucho ruido y pocas nueces, o casi nada de todos modos. 
te dejaré los saqueadores a ti. No insistiré en que los pongas en violet, pero pregunta por eso, al menos. Lo que habían hecho los saqueadores era imperdonable, pero al menos disiparon mis preocupaciones sobre el misterioso mago de túnica amarilla, así que pensé que les debía mucho. Todo bien. Pero si no podemos ejecutarlos públicamente, al menos los haremos apedreados para dar un ejemplo. Si sobreviven a eso, los enviaré a Violet. Suficientemente bueno para mí. Asentí. La lapidación era un método de ejecución bastante cruel que había existido desde la Edad de Piedra. Normalmente, significaba una muerte segura, pero dado que la poción demoníaca había endurecido tanto a esos saqueadores, tal vez sobrevivirían. Dejé al maestro del gremio para ocuparme del resto y dejar el gremio del oeste detrás de mí. Seguramente el maestro del gremio que odia las pociones demoníacas haría un seguimiento sobre el gran noble detrás de Sokel, incluso si yo no lo hiciera. No quiero ir a casa de mal humor después de interrogar a un saqueador, entonces tal vez debería animarme primero. Murmurando a nadie en particular, miré a mi alrededor pensativamente. Cuando salí del gremio, ya era tarde en la noche, lo que significaba que no podía ir al barrio de placer. En cambio, decidí dirigirme al laboratorio subterráneo en Ibi Manor y hacer algunos equipos para Sumina y las otras mujeres exploradoras. Por supuesto, serían cosas simples hechas de partes de monstruos, no el equipo único que hice para mi grupo. Tal vez comenzaré con un práctico equipo de laberinto de hormigas. Miré a través de la colección de recetas dejadas por Trazayuya, a menudo llamado el sabio de los elfos. Vayamos con algo simple primero. Hice algunos petos y protectores para los hombros con correas ajustables de cuero o cuerda, además de algunas muñequeras y espinilleras. Multitol fue útil para esto, pero no tanto como producir espellblade en la punta de mi dedo. Era especialmente conveniente para materiales de monstruos de nivel relativamente bajo, ya que podía cortarlos o perforarlos prácticamente sin resistencia. Ah, la elaboración es muy divertida. De hecho, había empezado a tararear sin darme cuenta. Era difícil saber qué era si los alineaba en el suelo, así que los coloqué en los maniquíes que normalmente solía hacer para Arisa y las otras chicas. Debido a que fueron fabricados con tecnología de elaboración de golem, también podrían posarse como muñecas. No los convertí en golems o muñecas vivas porque entonces no podría guardarlos en almacenamiento. HMM, es un poco simple, había tratado de darle forma a la armadura en un estilo adecuado para una mujer en un mundo de fantasía, pero me faltaba algo. No pensé que se viera tan mal ni nada, pero los exploradores que había visto en Ciudad Laberinto parecían cambiar por defecto a un estilo más extravagante, por lo que quería jugar un poco más. Oh, esto funcionará bien. Mis ojos se posaron en algo de madera sobrante del proceso de producción. Lo jugué un poco antes de unirlo a la armadura. No aumentaría la defensa de la armadura, pero dicen que el hombre no puede vivir solo de pan. Es importante divertirse un poco. HMM, podría haber hecho esto un poco demasiado animado, parecía algo sacado de un espectáculo de fantasía del sábado por la mañana, pero sus estadísticas eran tan altas como cualquier armadura de metal, por lo que probablemente eso estaba bien. Sin embargo, por sí solo, tendría demasiados vacíos reveladores. Hice un poco de armadura de cuero y una falda para poner debajo. Apunté a hacerlo lindo y modesto, con un poco de tinte sexy en los cortes. Para el cuero, utilicé piel de serpiente marina, de la cual tenía bastante. No era tan fuerte como el cuero de rata blindado que había usado para la armadura de camuflaje de mis compañeros, pero debería proporcionar la misma protección que la armadura promedio usada por un soldado del ejército de laberinto o un explorador de placas de granate. Las botas pueden ser un poco dolorosas. Para mis compañeros, había fabricado botas de alto nivel con suelas antideslizantes y resistentes al desgaste, cómodas para largas caminatas y extra silenciosas para el sigilo, pero usaban todo tipo de materiales inusuales, por lo que podría causar problemas para hacer ese tipo de cosa para Sumina y los demás. En cambio, decidí simplemente usar cuero de hidra resistente y antideslizante para los talones y hacer que el resto fuera de piel de serpiente marina. Muy bien, es hora de producir esto en masa. Con mi atuendo modelo completo, optimicé el proceso y comencé a hacer más piezas. Quitar los caparazones de las hormigas del laberinto fue un dolor, pero con mi mano mágica y el combo pensamientos paralelos, pude terminar en poco tiempo. Podría hacer unos 40 juegos de una vez, así que producir un montón de ellos fue pan comido. HMM, bajé la mirada pensativa a los conjuntos terminados de armadura idéntica. 
Originalmente, había planeado darles todos los conjuntos iguales, pero tal vez podría hacer algo un poco más elegante para la hermana mayor Sumina y los otros exploradores veteranos. Es cierto que parte de eso era solo que estaba harta de hacer lo mismo, pero también se me había ocurrido que las mujeres de veintitantos años o más podrían no querer usar un atuendo de fantasía de dibujos animados. Para ellos, decidí hacer una capa interna más refinada y usar caparazones de mantis soldado para el exterior. Estos caparazones eran un poco demasiado grandes como para usarlos, así que los corté y usé el hechizo mágico Art Magic para afeitarlos al tamaño perfecto. Los diseños eran similares de otra manera. A primera vista, no se veía muy diferente de la armadura de hormigas, pero la defensa de esta versión era más del doble. Hice escudos cortando la espalda de un escarabajo laberinto al tamaño adecuado y colocando un mango, sin mucho trabajo. Sin embargo, estaba cansado en ese momento, y decidí cargar un poco de azúcar mientras contemplaba qué tipo de armas darles. HMM. Es un poco mejor con magia que el bronce, más ligero que el bronce o el hierro, pero su poder de ataque es un poco más bajo. Mirando a través de los materiales que tenía a mano, intenté hacer prototipos de armas con los brazos de la guadaña o las espinas de varios monstruos. Seguí las instrucciones en mis documentos, pero los tipos más baratos tenían habilidades bastante bajas. Pensando en términos de videojuegos, serían perfectos para elevar los niveles de habilidad de un luchador novato. Vaya, la mejor receta está en un documento diferente. Cambié a un conjunto diferente de instrucciones, murmurando para mí mismo. Este set fue una guía para hacer pseudo espadas y lanzas mágicas. Incluía la espada de plata Antwin que Sumina y los demás habían estado admirando más temprano en el día. HMM. Está manchado de plata y gris, hice una prueba de Antwin Silver Sword de inmediato, pero a diferencia de la espada con la que estaba familiarizado, esta no era solo gris. Miré de nuevo las instrucciones. Ah, entonces es importante controlar la temperatura con precisión, me había dado un margen de error de un grado Celsius, más o menos, pero evidentemente eso no era lo suficientemente bueno. Jeje. Finalmente, un digno oponente. Al ingresar al modo científico loco, experimenté con el control de temperatura para reducirlo a ceros para los primeros nueve decimales. Normalmente eso sería imposible, así que usé el hechizo control de aire para igualar el calor en la habitación, luego usé control líquido para evitar que los diversos líquidos se evaporen y alteren la temperatura. Además de eso, usé manipulación mágica para disminuir el flujo de magia a través de las herramientas de transmutación y mantener todo nivelado. Entonces finalmente es plateado. Levanté la hermosa espada de plata, sonriendo triunfante a mi propia obra. Ahora, esta era una espada digna del nombre Antwin Silver Sword. Guardando los prototipos moteados de color gris plateado en almacenamiento, hice una vaina elegante para la espada plateada terminada. Quizás a continuación podría hacer espadas con guadañas de hormigas guardianes y mantis de soldado. Mientras dejaba vagar mi imaginación, comencé a producir armas en masa para satisfacer las habilidades de las mujeres exploradoras. No eran tan de alto rendimiento como una espada mágica, pero eran tan buenos o mejores que el equipo estándar del ejército de laberintos, por lo que probablemente era mejor abstenerse de hacer algo mejor. Si fueran demasiado poderosos, podrían atraer atención no deseada. Todo es lo mejor con moderación de todos modos. Guau, wow, nuevo equipo. Maldición, mira esto. Es una espada mágica hecha de una guadaña de hormiga guardiana. Y este es un espadachín de mantis soldado con armadura a juego. Asombroso. ¿Quién en el mundo eres, Lord Kuro? ¿Puedo probar esta armadura, verdad? ¿No me meteré en problemas? Oh, 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 una lanza de espino. Este escudo está cortado del caparazón de un escarabajo, ya sabes. Esto es loco. Ni siquiera puedo imaginar cuánto costaría hacer cosas como esta, a la mañana siguiente, mostré el equipo producido en masa a los exploradores que se alojaban en el Ibi Manor y recibí excelentes críticas. Mi lado creativo estaba encantado de que mi trabajo fuera tan bien recibido. Sintiéndome bastante bien conmigo misma, volví a mirar a mi alrededor. Tan bonita, la hermana mayor Sumina estaba loca por la brillante espada de plata Antwin que había hecho. Estaba destinado a ser solo un ejemplo, pero no podría pedirlo ahora. Hacer esa espada había sido bastante difícil, así que realmente no tenía la intención de hacer nada más. Si a ella le gustaba tanto, estaba feliz de dejarla que se quedara. Así que esa es una verdadera espada de plata Antwin. Sí. Si arruinas la temperatura, salen grises. 
La noble rubia apareció a mi lado, mirando a Sumina con bastante envidia cuando ésta levantó la espada. ¿Hubieras preferido esa? No, no. Estoy encantado con la ropa y el estoque que me diste, Lord Kuro. Había planeado darle a ella y a sus nobles amigos equipos como los otros exploradores también, pero dijeron que tenían la intención de renunciar al negocio de los exploradores. En su lugar, les di armadura ligera y raquetas de acero para defenderse. Estos favorecían la elegancia sobre la practicidad, por lo que tenían la apariencia poco realista de un escuadrón de damas caballeros. Sumina, haré que tú y los otros exploradores traigan a los saqueadores al gremio del oeste y recojan el dinero de la recompensa. Luego puede usar ese dinero para encontrar una vivienda en Ciudad Laberinto hasta que pueda vivir por su cuenta nuevamente. Lord Kuro, supongo que sería inconveniente para usted si nos quedamos aquí, ¿no? La mujer noble me agitó los ojos, pero respondí sin rodeos. Sí lo haría. Tengo mucho trabajo por hacer. Las chicas que todavía necesitaban más curación del Elijil y las que sabían sobre el cultivo se quedarían un tiempo más, pero planeé liberar a las demás de inmediato. Por supuesto, sirves al héroe, después de todo. El uterina parecía abatida, pero no le vendría bien al personaje de Kuro para consolarla, así que la ignoré y me volví hacia la chica de la bolsa de transporte Polina. Tengo algo que pedirte. ¿Qué es? Le pedí a Polina que me ayudara a elaborar una historia de portada para que las mujeres recién liberadas no sospecharan nada. ¿Por qué no decir que estábamos siendo protegidos en el pueblo escondido de la gente azul? Esta sugerencia no vino de Polina sino de Luterina, la noble rubia. ¿La gente azul? Sí. ¿No has oído hablar de ellos? Según su explicación, este era un apodo para los humanoides de piel azul que se decía que aparecían muy ocasionalmente en las aldeas del laberinto dentro del laberinto. Dejando a un lado a Blue People, estaba bastante interesado en ver uno de estos pueblos laberínticos, así que decidí ir a ver a mis compañeros cuando tuviera la oportunidad. También he oído hablar de ellos. Tímidamente, Polina compartió la información que tenía. Según los rumores, algunas personas los encontraron cuando se perdieron en el territorio de los monstruos. Mientras no los antagonizaras, aparentemente eran perfectamente amigables, pero si atacabas a uno, morirías sin piedad. Todas las mujeres eran bellezas de todas las formas y tamaños, y se decía que los hombres también eran guapos, con flequillo ondulado y parecido a las algas. Incluso hubo rumores de que podrían evaporarse en la niebla. ¿Estás seguro de que estas personas azules no son realmente vampiros? La noble rubia se apresuró a refutar mi teoría. Oh, no, Lord Kuro. Conocí a alguien que ha estado en el laberinto Blobsucker en el saga Empire, y dijeron que los vampiros son criaturas bestiales de color negro azulado que no entienden el lenguaje. Esta chica está muy bien informada. De alguna manera, me recordó a Nadie, la mujer de la tienda general en la ciudad de Seiryu. Déjame pensar. Contemplé su propuesta por un momento. Todo bien. Eso debería funcionar. Con eso decidido, pasé un tiempo solidificando la historia de portada con el uterina, Polina y Sumina. ¿Qué demonios está pasando aquí? Somos el club de fans de Lord Kuro. Lord Kuro está a punto de realizar un milagro, así que solo siéntete y observa. Usando mis hechizos de clarividencia y clariaudiencia para asegurarme de que las cosas estuvieran listas para teletransportarme al laberinto, encontré a la hermana mayor Sumina discutiendo con un empleado del gremio. La había enviado desde la primera área del estrato superior del laberinto para asegurarme de poder teletransportarme allí, pero tal vez debería haber enviado a alguien que era un poco mejor en las negociaciones. Fingiendo no haber escuchado la frase Lord Kuro Fan Club, comencé a quitar las paredes de tierra manteniendo a los saqueadores encarcelados. Por supuesto, ya había bloqueado todas las salidas con paredes gigantes para evitar que escapen. Graa. Vamos por él. Tan pronto como desaparecieron las paredes, los saqueadores me atacaron como animales. Hambrientos. Los derroté con el hechizo supresor humano Remote Stun y el hechizo supresor de monstruo Short Stun. Los saqueadores de alto rango que tenían al menos un nivel 30 o mejorado con el beneficio de Monique Body pudieron resistir el primero, así que los golpeé con el último. Uno de ellos tejió alrededor de los saqueadores que caían e intentó golpearme con una aguja de veneno, pero mis habilidades de Sense Danger y Abduction me permitieron noquearlo antes de que pudiera hacer algo. ¿Dónde estaba escondiendo esa aguja de veneno de todos modos? Primero, usé Mana Drain para tomar la magia de los saqueadores para que no pudieran usar ese molesto cuerpo demoníaco. Luego los até con una hiedra mágica que había encontrado en estoraje. 
También tenía instrucciones sobre cómo hacer la hiedra espinosa que constriñe a los magos, así que decidí probarla cuando tuve la oportunidad. Luego, recogí a los saqueadores con Magic Han y me teletransporté al área del gremio del laberinto, donde Sumina y los demás estaban esperando. ¡Wow! ¿De dónde vienen? Lord Kuro. Excelente trabajo como siempre. El grito de Sumina interrumpió al sobresaltado empleado del gremio. Lleva a estos saqueadores capturados al gremio. Usted, dependiente, necesitamos más personas. Ayúdanos a llevar a estos saqueadores a prisión. El empleado miró dudoso mi altiva orden, pero tan pronto como vio a los saqueadores más famosos entre el lote capturado, se volvió muy cooperativa. Así que eres responsable de toda esta conmoción, ¿verdad? Maestro de la Alianza. El maestro del gremio apareció al otro lado de la multitud, con aspecto aburrido. No se veía a Sebelkeya por ninguna parte, pero Usana estaba con ella como siempre. Estos son los saqueadores de las bases que viste anoche. Busqué a alguien que pudiera haber estado trabajando en los campos, pero no encontré a nadie. Lo más probable es que hayan sido asesinados por los saqueadores o el autor intelectual detrás de ellos. Use mi habilidad de fabricación para inventar esa historia. Eventualmente, el maestro del gremio probablemente escucharía sobre los antiguos cautivos que afirmarían que habían sido protegidos en la aldea de la gente azul, pero esas chicas estaban convencidas de que habían estado cultivando trigo gabo y cebada gabo, no tallos de destrucción y malas hierbas en ruinas. Además, parecía ser la única persona con alguna idea de cómo hacer el círculo mágico requerido para cultivar esas plantas de manera efectiva, por lo que deberían estar bien. No creía que el maestro del gremio o los superiores del reino Shiga quisieran meter el avispero de todos modos. Si algo salía mal, siempre podía intervenir y ayudar a las chicas a escapar a un reino lejano. Acepté el dinero de recompensa en silencio del maestro del gremio, le di el dinero a Sumina. Y le pedí que alquilara algunas casas de vecindad. Como había casi 200 personas en total, básicamente alquilaron un vecindario completo. Te dejaré a cargo por ahora. Polina y el uterina llegarán más tarde. Ese sí, Lord Kuro. Puedes contar con nosotros. Sumina y la multitud de 46 exploradores hincharon orgullosamente sus cofres. Aún así, no estaba planeando dejarlos despiadadamente de ahora en adelante. Les brindaría apoyo durante los próximos meses hasta que puedan volver a ser independientes. Enviaré a un comerciante llamado Echidoya en los próximos días. Si necesitas algo, habla con él. Con eso, les di algo de dinero para sus gastos de subsistencia inmediatos. Ahora, no tenía el nombre falso Echigoya, así que tendría que hacer que Tifareza me lo diera con orden de nombre más tarde. Y puedes vender el equipo de estos saqueadores y usar ese dinero para lo que necesites. La armadura probablemente era casi inútil, pero había algunas armas de monstruos y tal que podrían alcanzar un precio decente. Sin embargo, las armas malditas y las herramientas mágicas eran peligrosas, así que las guardaba. Durante los días siguientes, planeé liberar al resto de las chicas en Ibi Manor en pequeños lotes. Más tarde, intenté liberar a los esclavos sin dueño, enviarlos a las casas de vecindad y devolver los que tenían amos a sus dueños, pero ese plan terminó siendo contraproducente. Los propietarios no querían pagar la tarifa del buscador por su devolución. Al final, terminaron entregándome la propiedad de las chicas. La mayoría de ellos quería permanecer como esclavos de Kuro, pero no deseaba que los esclavos fueran utilizados como herramientas. Acepté esto por respeto a sus deseos para poder mantenerlos a salvo por el momento, pero eventualmente, cuando salieran de las casas de vecindad, los liberaría a todos de la esclavitud. Por ahora, solo contemplé con satisfacción cómo los antiguos cautivos emprendieron sus nuevas vidas felizmente bajo un cielo azul claro. Clase de exploradores novatos. Satou aquí. Dicen que la capacitación es el primer obstáculo que enfrenta un nuevo empleado. Al igual que el recién llegado aprende, la persona que les enseña también actualiza su conocimiento de la información anterior, por lo que puede ser sorprendentemente útil para ambas partes. Voy a buscarte. Uaa. Ah, ja, ja, ja. Es tan rápida, señorita Tama. Volviendo a Satou y volviendo a la casa, encontré al grupo más joven jugando con algunos de los niños del orfanato en el campo abierto de al lado. Ah. Es el maestro, Nano de Su. Pochi, de ojos afilados, me vio de inmediato y corrió con su cola moviéndose. Arisa y Mia también estaban en el campo, reunidas al otro lado con un grupo de chicas. Parecían estar tejiendo algo de la hierba del campo. Au, me tienes. Uno oro, dos, tres... 
Tama estaba desacelerando deliberadamente su ritmo, pero aún así alcanzó a uno de los niños que huían y lo golpeó fácilmente. El niño que había sido atrapado comenzó a contar y mirar a su alrededor, por lo que probablemente estaban jugando a las llevas. Bienvenido de vuelta Ara. Tama me saludó con entusiasmo y yo le devolví el saludo. Su sonrisa era aún más brillante que de costumbre. Supongo que disfrutaba jugando con otros niños de su edad. Mientras acariciaba la cabeza de Pochi, me sentía agradecido con los niños del orfanato por dibujar nuevos lados de Tama y Pochi. La comida probablemente sería la mejor manera de agradecerles. 9 e, 10. Espera. El chico que había estado contando echó a correr, y los demás gritaron y comenzaron a correr de nuevo. Siempre fue bueno ver a los niños sentirse felices y enérgicos. Pochi también tiene que correr, Nano de su. Está bien, ve a divertirte. Solo asegúrate de que nadie salga lastimado. Sí, Nano de su. Pochi asintió y corrió hacia los niños. Probablemente sería prudente para mí diseñar algún tipo de elemento supresor de fuerza para que Pochi y Tama no lastimaran a los otros niños por accidente mientras jugaban juntos. Podría curar cualquier herida con pociones con bastante facilidad, pero odiaría que cualquiera de ellos se traumatizara al lastimar a alguien. Lulu, ¿ya has comenzado a hacer la cena? Lo siento, aún no lo he hecho. El hermoso rostro de Lulu se nubló, como si pensara que podría estar en problemas. No necesitas disculparte. Estaba pensando que podría hacer filetes de hamburguesa para todos hoy. Que ha sido un tiempo. Estoy seguro de que Tama y Pochi estarán encantados. Una vez que entendió por qué estaba preguntando, Lulu dio una sonrisa aliviada y gentil. ¿Vamos a usar hoy la carne de vacuno de Celibera? No creo que tengamos suficiente. Estaba pensando en hidra y carne de lobo cohete. ¿De verdad? Pero tenemos suficiente carne para 20 o 30 personas, ¿no? Ante eso, me di cuenta de que Lulu había entendido mal. Oh, no me refiero solo a nosotros. Quiero hacer filetes de hamburguesa para las sirvientas y los niños del orfanato también. Lulu parecía un poco angustiada por esto. Probablemente se preguntaba si señalar que esto iba en contra de Arisa y la política del director del orfanato de no darles a los niños nada demasiado extravagante para sus comidas. Antes de aclarar mis intenciones, me tomé un momento para disfrutar de su linda expresión. No te preocupes, es solo por hoy. Quiero premiar a las criadas por ayudar a reunir a los niños y celebrar la apertura del orfanato, ¿sabes? Ante eso, la expresión de Lulu se aclaró. Estaba bien darles comidas simples la mayor parte del tiempo, pero estaba seguro de que les gustaría disfrutar de algo un poco más emocionante para ocasiones especiales. Sin embargo, supongo que será un poco difícil preparar filetes de hamburguesa para más de 100 personas aquí. O oh, sí. Como normalmente hacemos comidas más simples, construimos algunas estufas en el lote vacío para cocinar afuera. Ya veo, últimamente he estado corriendo tanto, que no sabía que también tenían problemas aquí. Después de las habitaciones de los niños, los trabajadores de la construcción se centrarían en la galera a continuación. Hagámoslo hoy también, entonces. Sí señor. Utilicé el teléfono del hechizo Space Magic para llamar a Liza y Nana, pidiéndoles que llevaran algunos ingredientes y una picadora de carne al lote vacío. Carne. Tanta carne, Nano de su. Tama y Pochi revoloteaban emocionados. Por alguna razón, los otros niños los miraban con expresiones reservadas. Probablemente todavía no estaban acostumbrados a las chicas mayores como Nana y Liza. Sargento Tama. Sargento Pochi. Sí. Sí, Nano de su. Tama y Pochi se enderezaron con expresiones serias. Es hora de comenzar la operación. Hamburgo. Mantuve una cara igualmente recta y un tono importante. Ante esto, sus ojos brillaron ambiciosamente, como dos veteranos en guerra a punto de participar en una misión difícil. Ustedes los sargentos tienen un papel importante. Tomar la carne que la teniente Liza está cortando en bloques y usar esta máquina para convertirla en carne picada. La pareja asintió seriamente. No sería exagerado decir que toda la operación de fabricación de hamburguesas descansa en tus manos. En realidad, lo sería, pero estaba tratando de seguir la corriente aquí. Hagan lo mejor que puedan, soldados. Sí, sí señor. Puede contar con Pochi, Nano de su. Tama y Pochi se apresuraron hacia la picadora de carne, se congelaron en la confusión cuando se dieron cuenta de que solo había un mango, y comenzaron a girarlo por alguna razón. Chicos, ¿por qué no se turnan? Oh, oh, oh. Estás haciendo bolsos hoy. MRRR. Andri. 
Arisa se acercó con Mia, anunciando un nuevo apodo para los filetes de hamburguesa. Venga. Los niños van a recordar el nombre equivocado. Ya, algunos de los niños cercanos se susurraban unos a otros, así que les informé que era un plato llamado Hamburgo. Entonces eso es, jamón burg. Wow, usa mucha carne. Los niños de la casa tienen tanta suerte, ojalá pudiéramos probarlo solo una vez también. Los niños que merodeaban cerca miraban la carne con envidia. Decir a. Lo compraré yo mismo algún día. Sí, seré un explorador cuando sea grande. Yo también. Tan pronto como tenga la edad suficiente, trabajaré muchísimo. Oh, qué optimista. Los niños en Ciudad Laberinto parecían ser un grupo bastante positivo. No seas tonto. ¿De verdad crees que podríamos comer todo eso solos? Habrá suficiente para todos, ¿verdad, maestro? Arisa me miró para confirmar y asentí. Así es. Celebramos el establecimiento del orfanato Pendragon. ¿Establecimiento? ¿Qué es eso? ¿Es delicioso? Apuesto a que es delicioso. Los niños parecían tener hambre, así que intenté acelerar la cocción. Las lágrimas, no se detendrán, los ojos de las jóvenes doncellas estaban llenos de lágrimas mientras cortaban cebollas para los filetes de hamburguesa. Podría haber evitado esto con Enchant. Protección física, pero las cebollas que te hacen llorar es realmente parte de toda la experiencia. Eso es porque estás aplastando las fibras. Si lo cortas suavemente así, no te hará llorar. Lulu amablemente les mostró cómo cortar las cebollas adecuadamente. Todas las sirvientas murmuraron con admiración por las habilidades con los cuchillos de Lulu, que estaban a la par con cualquier maestro de cocina en este momento. Maestro, la operación de amasar va bien, yo infiemo. Nana estaba en el proceso de amasar la carne de Hamburgo, con las mangas enrolladas más allá de los codos. Esta fue la parte más difícil, así que tuve a la señorita Mitreuna y las nuevas doncellas, Rosie y Annie, ayudándola. Mientras enrollaban bolas de carne, arrojé cada una entre mis manos varias veces, luego las alineé en la placa de cocción con un poco de espacio en el medio. ¿El joven maestro está jugando un juego? Se supone que no debes jugar con la comida, ¿sabes? No, no. Ese es un truco de magia secreto para hacer que Hamburgo sea muy rico. Arisa corrigió el malentendido de los niños. ¿Magia? Oh sí. Por eso llaman al maestro el chef milagroso. Pareciendo dudosos, los niños se volvieron inquisitivamente hacia Mía. Milímetros, ¿verdad? Guau, wow, entonces es verdad. El joven maestro es increíble. H.E.I. ¿De qué va todo eso? Me estás molestando un poco. Arisa expresó su indignación con una jerga anticuada. Guau, wow, la señorita Arisa está enojada. Corre por ello. Da miedo cuando está enojada. Los niños chillaron encantados y huyeron, así que Arisa los persiguió, fingiendo enojo. Me alegré de tenerla para ayudarme a comunicarme con los niños. Señor, la plancha de hierro está lista, quiero decir, la plancha de hierro está lista, joven maestro. La joven doncella que había estado vigilando la placa de hierro en la parte superior de la estufa me llamó. Todavía tenían problemas con el lenguaje cortés, pero cada día mejoraban. Gracias. Esto luce bien. Cuando sostuve mi mano sobre la placa de hierro, mi habilidad de cocinar determinó que estaba casi a la temperatura adecuada. Esperé el momento perfecto y comencé a alinear los filetes de hamburguesa en el plato caliente. Chisporrotear. El delicioso sonido llamó inmediatamente la atención de las chicas bestias. En poco tiempo, el aroma de la carne que cocinaba llenó el aire, haciendo que los otros niños miraran y sus estómagos comenzaran a grumir. A todo el mundo. Ayudemos a que la cena sea más sabrosa. Arisa llamó a los niños. Mia comenzó a tocar música para respaldar el discurso de Arisa, que probablemente habían planeado de antemano. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a animarlos. Arisa hizo un gesto dramático. ¿Animar? Me gusta, puedes hacerlo. TSK, 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 dijo Arisa en voz alta, sacudiendo la cabeza. Luego se señaló los labios. Con una canción. Como una cantante galáctica que usa música para detener una guerra, Arisa extendió los brazos hacia los niños. Pondremos todo nuestro ánimo en una canción y haremos de Hamburgo, NT. Tanto en la versión en inglés como en japonés, está escrita como Hamburgo, así que no es error mío no me juzguen. 3, extra, extra, extra a sabrosas super hamburguesas. Guau. Wow. Suena divertido. Arisa parecía ser tan buena para inventar nombres como yo, pero admiraba cómo estaba haciendo todo un evento al verme cocinar filetes de hamburguesa. ¿Qué clase de canción? 
una canción del corazón. Solo sigue mi dirección. Arisa comenzó a cantar una canción de apertura de anime que suena vagamente familiar, aunque cambió la letra a una parodia que enumeraba los pasos para cocinar filetes de hamburguesa. Mientras Arisa cantaba con entusiasmo, los niños comenzaron a unirse uno tras otro. Al escuchar voces familiares entre ellos, me volví para ver a Tama y Pochi, que habían terminado de moler la carne y estaban flanqueando a Arisa a ambos lados. Maestro, te ayudaré con la cocina. Gracias, Lulu. Las comisuras de los labios de Lulu se volvieron hacia arriba por el canto de los niños. No es una mala manera de preparar la cena, si me preguntas. MMMM. Sabroso. Tan bueno. Hamburgo sigue siendo el mejor y el mejor de todos, Nano de Su. Sí, el mejor. MMPH. El más rico. Vi como los niños se dedicaban a probar los filetes de hamburguesa. Había demasiados de ellos para tener un lado sofisticado, así que espero que me perdonen por sentarme con champiñones salteados en mantequilla y papas fritas. Obviamente mi canción debe haber funcionado. Vamos, te refieres a nuestra canción. Mi habilidad de audición aguda retomó la conversación de los niños. Los niños de corazón puro parecían tener dificultades para reconocer cuando Arisa estaba bromeando. Esto es delicioso. No es de extrañar que Pochi y Tama estuvieran tan orgullosas. Después de entregar las comidas de los niños, las criadas se sentaron a comer sus propios filetes de hamburguesa. Llama a la señora Pochi y señora Tama, recuerda, la regañó la señorita Mitreuna cuando regresó de la casa. Ella había llevado platos de comida a la pareja de samuráis a cargo de la seguridad de la casa. Sus filetes de hamburguesa nos siguen asombrando, maestro. Liza cerró los ojos, masticando pensativa. Su cola se balanceaba de un lado a otro, una señal reveladora de que se estaba divirtiendo. Ah, todavía no puedo estar a la altura del nivel de maestro. Lulu, tu ambición es admirable, yo alabo. Milímetros, déjalo. Lulu parecía complácida, aunque un poco amargada, cuando Nana y Mía la animaron. Mía tenía media porción de filete de hamburguesa, junto con una montaña de champiñones salteados. Sorprendentemente, la otra mitad del bistec de Mía no estaba en los platos de las chicas bestias sino en los de Arisa. Oye, no me mires así. Sintiendo mi mirada, Arisa protestó de inmediato. Probablemente no quería que pensara que estaba siendo una glotona. Jugar con esos niños quema muchas calorías, ya sabes. Sí, sí. Está bien. Mi novia en la universidad una vez me hizo unirme a ella en una dieta, así que sabía lo estresante que podía ser. Apartando a Arisa, noté un punto azul en mi radar, lo que indica que se acercaba un conocido mío. Oh, oh una fiesta rústica al aire libre que tienes aquí, ¿no? Era la princesa Meetía del reino de Nolork, con sus pequeñas coletas en forma de taladro rebotando. Junto a ella estaba su guardaespaldas estoico, la dama caballero Ravina. Es un placer verte de nuevo, princesa Meetía. Me alegra verte con buena salud, señor Satou. La princesa miró nuestro banquete al aire libre y asintió seriamente. Parecía no mayor que Arisa, por lo que ver sus rasgos infantiles intentar formar una expresión madura siempre fue encantador. Aunque no podía decirle eso, no fuera que hiriera sus sentimientos, por supuesto. ¿Hay algún asunto urgente en marcha? Todavía no había anochecido, pero todavía era tarde para que una princesa se paseara caminando. HMM, escuché de Lady Reitel que estabas en problemas, ¿no? Reitel era el nombre de la esposa del virrey, que me había dado consejos sobre cómo ayudar a los niños. Vine a ver si podría ser de alguna ayuda, pero, la princesa Meetía parecía haber deducido de la escena de la cena pacífica que el problema ya había sido resuelto. Aprecio mucho eso. En lugar de disculparme por el viaje perdido, simplemente le agradecí por preocuparse por nosotros. Si no te importa tener la misma comida que los niños, ¿te gustaría unirte a nosotros? Serías más que bienvenido. HMM, ¿estás seguro? No deseo tomar la comida de otra persona, ¿no? Qué joven tan reflexiva es. Sí, está bastante bien. Hice un montón extra en caso de que alguien quisiera repetir. Lady Ravna, espero que también nos acompañe. Entonces aceptaré tu oferta. Muchas gracias. Me trajeron una mesa y sillas para ellos y preparé una buena vajilla. No podría darle a una princesa los mismos platos desechables que utilizamos para el comedor social. Oh no, esta carne es notablemente suave, ¿no? Los ojos de la princesa Meetía se abrieron cuando mordió el filete de hamburguesa. Lady Ravna simplemente comió en un devoto silencio. Su plato estaba vacío en cuestión de segundos. Por favor, si quieres repetir, dilo. 
Él lo apreciaría mucho. Le ofrecí otro plato, que aceptó agradecida. Los filetes de hamburguesa se hicieron en porciones de tamaño infantil, por lo que probablemente no fue suficiente para un caballero bien formado como Ravina. Ella demolió su segundo plato en poco tiempo, pero se negó más cuando vio cómo los niños se peleaban por segundos. La loca búsqueda de más comida que Tama y Pochi habían comenzado pronto llegó a su fin en forma de innumerables niños con aspecto de peluche. Tal vez no debería haber comenzado a hacer filetes de hidra cuando nos quedamos sin hamburgo a mitad de camino. Eso fue realmente delicioso, ¿no? Incluso yo, un miembro de la realeza, apenas he comido una comida tan notable. A juzgar por el tono de la princesa Meetia, su elogio fue claramente genuino. Guau, wow, incluso a la princesa le gustó. Bueno sí. Fue tan delicioso. Ji, ji, realmente tenemos algo especial. Los niños parecían sorprendidos y contentos de saber que la comida había sido excepcional incluso para un miembro de la realeza. Me pregunto si alguna vez volveremos a comer así. Probablemente no, ¿verdad? Al notar las miradas interrogativas de los niños, respondí. No podemos hacerlo todo el tiempo, pero al menos lo intentaremos algunas veces al año. El director del orfanato asintió, indicando que no sería un problema. Ya hay. Hurra. Me pregunto cuándo podremos comerlo después. No por un tiempo, estoy seguro. Pero ¿cuánto tiempo es? Solo un rato. La conversación de los niños fue tan adorable como siempre. Si les diera una fecha específica, tendría miedo de ver la expresión de sus caras en caso de que rompiera mi promesa, así que evité cualquier declaración concreta. No quería ser el tipo de padre que hacía promesas vacías solo para romperlas cuando llegaba el fin de semana. O oh, cierto, Lady Ravina. No había habido una buena oportunidad durante la cena, pero ahora saqué una espada ancha hecha con partes de monstruos de mi bolsa de garaje. La espada que hice con el brazo de la mantis soldado era demasiado grande para la mayoría de las personas. Sería el más adecuado para alguien como Lady Ravina. Solo cambié el nombre del fabricante en este caso, por lo que no debería causar ningún problema en el futuro. Un comerciante visitante me dejó esto, ¿o? Oh, ¿Una espada monstruosa? ¿Te importaría si le diera algunos golpes? Me ofendería si no lo hicieras. Con mucho gusto le entregué la espada. Por lo que pude ver por mis viajes y mi tiempo en la antigua capital, los nobles del reino Shiga y sus sirvientes tendían a disgustar el equipo hecho de partes de monstruos, pero Ravna y su empleador, la princesa Meetia, parecían no tener tales reservas. ¡Wow! ¡Oh no, esa señora es fuerte! Cuando el caballero giró la espada gigantesca con facilidad, los niños miraron con admiración. En un lugar como Ciudad Laberinto, probablemente era normal admirar a los fuertes. Puede parecer sin refinar, pero en realidad es una cuchilla maravillosa y bien equilibrada. Bajando la espada, el caballero la miró con los ojos ardientes de una doncella enamorada. En particular, lleva a cabo la magia con mucha más facilidad que los gustos de cualquier espada de bronce. ¿Eh? Lo ajusté con manipulación mágica para que la magia lo atraviese más fácilmente, pero no creo que sea tan impresionante, ¿verdad? Una de mis espadas mágicas hechas a mano definitivamente sería al menos un 20% más efectiva. Esto es diferente a cualquiera de las espadas más amplias que he probado en un arsenal de Ciudad Laberinto. ¿Fue hecho por un famoso herrero? Me han dicho que es el trabajo de un prometedor espadachín llamado Efesto. En una mesa cercana, Arisa tomó un trago con su té después de la cena y fue regañada por Lulu. Ella debe haber reconocido que había tomado el nombre del dios griego de los herreros. Por supuesto, fue evidente que este era uno de mis seudónimos. Efesto, dices. Seguramente un nombre que pasará a la historia. Vi a Arisa temblar de risa reprimida, pero la ignoré y acepté los elogios del caballero. Le haré saber al comerciante la próxima vez que pase. Lady Ravna me tendió la espada ancha, luciendo reacia a separarse de ella, pero la empujé suavemente hacia atrás. Sirpendragón. Por favor quédenselo. Me pidieron que encontrara un verdadero maestro de combate en Ciudad Laberinto para usar esa espada. ¿Qué quieres decir? Estoy bastante seguro de que no tengo los medios para pagar una espada tan fina. No hay necesidad de pagar nada. Es para publicidad, ya ves. No para usarlo como una valla publicitaria, pero si alguien le pregunta sobre la espada, dígale que fue hecha por Efesto. Según él, eso sería un pago más que suficiente. Esta era la excusa que se me ocurrió de antemano para tranquilizarla. Nunca había visto ningún tipo de vallas publicitarias en este mundo, pero al menos parecían tener una palabra. ¿Por una espada tan espléndida? Seguramente no. 
el comerciante me dijo que su creador lo consideró un fracaso, ya sabes. Es demasiado grande y pesado, dijo, por lo que nadie en su ciudad natal pudo usarlo. El caballero apenas podía apartar los ojos de la espada mientras protestaba. Use mi habilidad de fabricación para darle un empujón de aliento. Por favor, ¿no lo usarás por su bien? Ravna, negarse más sería grosero con Sir Satou y Sir Cesto. Muy bien, princesa. Una palabra de su empleador fue suficiente para finalmente poner a Ravna al límite. Sir Pendragón, gracias. Lo usaré con sumo cuidado. Si notas algo interesante mientras lo usas, avísame. Se lo pasaré al comerciante que me lo dio. Ciertamente lo haré. Lady Ravna asintió galantemente, atando la espada a su espalda. Justo como pensaba, le quedaba perfectamente. ¡Wow! ¿Estamos fuera de lugar o okay? qué? Unos días después de la fiesta de Hamburgo, mi grupo y yo fuimos al gremio de exploradores para tomar la clase de exploradores novatos. Como Arisa observó, sin embargo, estábamos increíblemente fuera de lugar. Los estudiantes que nos rodeaban eran todos niños de secundaria con ropa de segunda mano y equipo casero. Había algunas bestias mezcladas entre los humanos, como la gente del tigre y la gente con cabeza de serpiente. Eh disculpe. ¿Ese son ustedes los maestros? Una joven entró desde los terrenos de práctica del gremio y nos miró tímidamente. Estaba equipada con cota de malla, una maza de acero e incluso un escudo. Según Miar, ella era la hija de un caballero hereditario que servía al señor feudal de un territorio vecino. Estaba mirando hacia Nana y Liza, pero respondí en su lugar. No, somos estudiantes como tú. Oh, lo siento. Soy Gina, hija de Sir Darrell el, ey señor. ¿Qué estás haciendo aquí? Es bueno verte de nuevo, señor. ¿Ahora también eres maestro? Miss Gina fue interrumpida por Lobel y Winx. Un par de exploradores que habíamos rescatado de un alboroto monstruoso en el laberinto antes. Claramente, ellos fueron nuestros maestros por el día. Ey, todos aquí. Un hombre con barba y oso con una espada de madera se acercó. ¿Sir Dozón? ¿Hay maestros adicionales hoy? No, creo que no es nadie más que ustedes dos y yo. Los tres profesores parecían conocerse. El explorador señor Dozón era un plebeyo, a pesar del uso de señor por parte de Lobel y Winx. ¿Está aquí como estudiante de la clase de exploradores novatos, Sir Noble? Sí, así es. ¿Qué? Pero ya es un experto, señor. ¿Seguro que esto no es algún tipo de error? La pareja de Lobel y Winx exclamó sorprendida, así que les mostré la carta que había recibido del gremio. Aparte de este malentendido inicial, la clase fue bastante tranquila. De todos modos, si comienzas cazando monstruos de papa y frijoles, nunca pasarás hambre, niños. Los novatos escucharon atentamente la conferencia de Dozón. Sin embargo, por alguna razón, cazar papas y frijoles todo el tiempo no te hará más fuerte. Explicó que era casi imposible subir de nivel al derrotar a esos monstruos, incluso para un nuevo explorador de bajo nivel. Entonces, forme grupos de tres o más, y si ve ratas de laberinto o polillas de laberinto mientras caza los frijoles y las papas, asegúrese de ir tras esos tipos primero. Estos últimos no valían mucho más que sus núcleos de monstruos, pero valían la pena cazar para subir de nivel. Por el rabillo del ojo, vi a Tama y Poxy asintiendo vigorosamente. Saben que nada de esto se aplica a su nivel, ¿verdad? ¿Qué pasa con la canola enredada que aparece en esas áreas? Ah, los puestos de laberinto Maju a veces los comprarán, pero generalmente no les sirve de mucho. Y son más resistentes que las papas y los frijoles, así que evitaría pelear con ellos si puedes. Dozón respondió despectivamente a la pregunta del novato. ¿Canola? ¿Entonces no podrías obtener petróleo? Arisa preguntó. Uno. Si necesitas aceite, todo lo que tienes que hacer es cazar duendes y llevarlos a un carnicero, ¿sí? Dozón miró a Arisa como si hubiera dicho algo totalmente ridículo. Dado que la fabricación de aceite a base de plantas requería cierto procesamiento y solventes, probablemente fue más fácil obtenerlo de limos de petróleo. Aún así, me encantaría tener en mis manos el aceite vegetal, así que decidí verificar más tarde si tenía alguna receta. De todas llenas, Dozón volvió a su punto principal. Cuando caces ratas y polillas, es posible que veas duendes o laberintos, pero no los toques hasta que tengas el equipo adecuado. Las hormigas laberínticas son particularmente duras. Sin las armas adecuadas, incluso tus maestros aquí podrían tener problemas con ellas. Dozón hizo un gesto a las alas encantadoras, que se rieron secamente. Sí claro. Podríamos derrotar a un duende sin problema. 
Un estudiante particularmente audaz le gritó a Dozón. Un parásito, tal vez. Pero hay algunos fuertes que viajan en grupos cerca de donde viven los frijoles y las papas. Si alguna vez te involucras con ellos, lanza una bomba de humo o una bomba de destello y corre lejos. Dando una palmada al niño Boqui abierto en la cabeza, Dozón se volvió para advertir a los demás. Cualquiera que no tenga bombas de destello, levante las manos. Éramos los únicos que levantamos nuestras manos en respuesta a la declaración de Dozón. Después de darnos una conferencia sobre cómo un explorador siempre debe estar preparado, Dozón nos dio una muestra de bomba de humo y bomba de destello. Nos informó que se vendieron en la tienda del gremio del oeste, así que decidí comprar un montón antes de entrar en el laberinto. Escuchen, muchachos. Para nosotros los exploradores, nuestros cuerpos son nuestras herramientas. Si te lastimas, todo se acaba. Tama y Pochi inclinaron la cabeza con curiosidad ante esto. ¿Qué pasa con las pociones? No obtendrás ningún beneficio si usas algo tan caro, respondió Dozón. ¿En serio, Nano DC? Tama. Pochi. Liza hizo un gesto de apretar los labios hacia Tama y Pochi, que los dos reflejaron apresuradamente y cerraron la boca. Las únicas personas que pueden permitirse el uso de pociones en forma regular son las fiestas nobles o los exploradores con insignias de granate. ¿De verdad? No pensé que fueran tan caros, estaba un poco confundido, pero para entonces, el tema ya había cambiado de pociones a acampar durante la noche. Puede que sea un poco temprano para que intentes esto, pero si vas a pasar la noche, asegúrate de llevar comida por el doble de tiempo que planeas quedarte. Y también contrate transportistas de bolsos. El agua es muy pesada. Bien, supongo que no es como si todos tuvieran piedras de agua o bolsas de pozos. Señor, te has quedado en el laberinto antes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Sí, unos siete días. Siete días. ¿Con esas niñas pequeñas? Eso es una locura. El señor Dozón parecía sorprendido. Teníamos una base allí al estilo de una casa de vacaciones, así que estuvo bien para nosotros, pero supongo que normalmente sería difícil dormir en el suelo húmedo noche tras noche. No sigan su ejemplo, niños. La mayoría de las personas se quedan solo tres o cuatro días. Algunos vigilantes se esconden en las áreas de mantis o escarabajos durante casi medio mes, pero tienen tropas para traerles suministros, así que eso es diferente. Si intentas hacer lo mismo, terminarás muerto. ¿Medio mes en el laberinto sin ducha ni nada? Solo de pensarlo me picaba la cabeza. Todavía estaba temblando sobre eso cuando terminó la conferencia y pasamos a lecciones prácticas. Dozón y la pareja Lobel y Winx se separaron y les enseñaron a los novatos algunos movimientos básicos. Oye, Sir Dozón, ¿puedes usar Spellblade? Sí, claro. Si pudiera hacer cosas así, no estaría perdiendo el tiempo como explorador. Dozón se burló de la curiosa pregunta del novato. Ante eso, Pochi y Tama se miraron. Afortunadamente, el gesto de cerrar los labios de antes parecía haber funcionado, por lo que no dijeron nada descuidado. Las únicas personas que aún son exploradores a pesar de que pueden usar Spellblade son bichos raros como Gelil y Zarigón. ¿Entonces Zakorin también puede usar Spellblade? Eso es sorprendente, Arisa murmuró con rudeza. A juzgar por la forma en que mis compañeros lo habían adquirido, imaginé que Spellblade era principalmente una habilidad rara porque las armas que podían conducir bien la magia no estaban ampliamente disponibles. Si la práctica de las armas como espadas mágicas de madera se hiciera popular, la cantidad de usuarios de Spellblade probablemente aumentaría. ¿Estás seguro? Esta es mucha gente, incluso para un noble. Si está bien. Una vez que terminó la lección, invité a los maestros y estudiantes novatos a un bar cerca del gremio. Todos bajo mi paga, por supuesto. No fue como una fiesta para beber después del trabajo, pero aprendí mucha información útil y el conocimiento común de los exploradores del señor Dozón y los demás, incluso los novatos, así que quería agradecerles al tratarlos con comida y bebida. Vaya, nunca hemos comido en un lugar como este antes. Oye, deja de mirar así. Pensarán que somos unos bunkins de campo buncha. Bueno, somos bunkins de campo. ¿Cuál es el problema? Muchos de los novatos parecían ansiosos, pero no era un bar particularmente de clase alta. Una sola moneda de plata era suficiente para toda la comida y bebida que pudieras desear. Una vez que seamos exploradores de pleno derecho, ¿crees que también podremos comer en lugares como este todo el tiempo? Lo siento, pero incluso nosotros solo venimos aquí algunas veces al año. Espera, ¿en serio? 
Ah, bueno, el mantenimiento y las reparaciones en toda esa armadura y equipo realmente se suman. Escuché a Lobel y Winx charlando con un novato. Entonces, incluso los exploradores bien establecidos no tenían un gran flujo de caja. Señor. Dozón, ¿qué te gustaría? Comencemos con una ronda de cerveza y cualquier carne que pueda sacar más rápido. Dozón hizo un pedido decididamente varonil con la camarera. Solo agua de fruta para estas chicas, por favor. ¿Y qué tal una gran cantidad de platos que recomiendas? Ordenemos todo en el menú. Como la mayoría de mis compañeros eran demasiado jóvenes, les pedí agua con fruta. Probablemente podría dejar que Liza bebiera, ya que era lo suficientemente mayor, pero me abstuve porque beber solía hacerla sentir somnolienta. ¿Estás seguro? Sí, sí eso está bien. La camarera pareció desconcertada por la audaz solicitud de Arisa, pero le entregué algunas monedas de oro y le dije que me avisara si no era suficiente. Bueno, maldición, ¿no te va bien? Tus chicas tienen una armadura muy buena, y escuché que incluso le estás dando comida a los necesitados, ¿verdad? La mayoría de los nobles no tienen suficiente efectivo para todo eso, ¿verdad? Sí, bueno, hice algunos acuerdos comerciales bastante rentables en la ruta del azúcar, respondí con una excusa arbitraria. En verdad, la cantidad de dinero que había ganado en la ruta del azúcar ni siquiera era el 1% de mi botín del Valle de los Dragones, pero era una razón conveniente que satisfizo la curiosidad de la mayoría de la gente. ¿Se puede ganar tanto con el comercio? El maestro simplemente tiene algunas conexiones notables, respondió Arisa al novato. No habría podido beneficiarse tanto si no hubiera sido amigo del rey de la Laji. ¿Amigos con un rey? ¡Wow! Eres asombroso, señor. Los exploradores novatos me miraron con asombro. Me alegro de conocerte aquí, señor Satou. Buenas noches, princesa Meetia. La princesa Meetia del reino Nolork surgió de un carruaje que pasaba. Él es lindo. El señor noble parece conocer muchísimas chicas lindas. Tal vez ella es de una buena familia. Me pregunto si podría lograr que se case conmigo cuando sea un explorador de insignias de granate. No seas ridículo. Su Alteza es una princesa de otro reino. Una conversación susurrada llegó a mis oídos desde la dirección de Arisa y algunos de los novatos. ¿HMM? Vi al noble vestido de verde entrar en el gremio del oeste. ¿Estaba allí para interrogar a los saqueadores? Mientras observaba sus movimientos en mi radar, vi aparecer algunos puntos amarillos, lo que indicaba un monstruo que no era hostil. Mirando en esa dirección, vi a una mujer acompañada de dos monstruos parecidos a una pantera. Oh, no te preocupes. Eso es solo un domador y sus monstruos mascotas. Nunca antes había visto un explorador con monstruos mascota. ¿No lo has hecho? Muchos exploradores usan monstruos o golems como mascotas, ya sabes. Los nigromantes y los invocadores, por otro lado, incluso los veteranos como yo casi nunca los vemos, explicó Dozón después de notar mi mirada. Ver. Está Lun, un usuario de marionetas. Hogo y el ejército Golem probablemente regresarán pronto del laberinto también, así que quizás veas eso. La marioneta de Lun parecía una marioneta hecha de ladrillos. Se movía con rigidez, pero según Miar, en realidad era bastante poderoso. Aquí, traje algo de cerveza, frijoles hervidos y brochetas de carne. El estofado saldrá pronto. Puedes picar la carne hasta entonces. Muchas gracias. Apagamos nuestra sed con la cerveza y el agua de fruta que trajo la camarera, y los novatos cavaron en los pinchos de carne. Las chicas bestias se apresuraron a unirse al frenesí de alimentación. MMMM. Han pasado años desde que comí carne. En nuestra aldea, solo comíamos carne durante los festivales de cosecha y tal. Los jóvenes exploradores comieron con gusto mientras conversaban entusiasmados sobre la comida. Pronto los pinchos de carne desaparecieron de la mesa. Mientras comíamos algunos bocadillos secos y bebíamos la cerveza, vi a varios exploradores saludar al señor Dozón en su camino. Parecía ser muy amable, servicial, por lo que conocía a mucha gente. Sumina. Oye, si no es Sumina. Esta vez, fue Dozón quien llamó a un explorador que pasaba. Era la hermana mayor a quien había rescatado del laberinto. Sir Dozón. Qué bueno verte de nuevo. Ya pasó tanto tiempo, pensé que ya estarías muerta. Dozón y Sumina intercambiaron cálidos saludos. Sin embargo, parece que tienes un equipo bastante bueno allí. ¿Qué, trabajas para algún noble ahora? Sí, claro. Como si alguna vez me contrataran. Sumina se echó a reír. Pero estoy trabajando para alguien incluso mejor que eso. ¿Sí? ¿En serio? 
Es un secreto. Sin embargo, quizás te lo cuente una vez que se vuelva famoso. También conseguí esta armadura y espada. Sumina acarició la espada de plata en su vaina y sonrió con picardía. Luego lo sacó de la vaina lo suficiente como para que Dozón pudiera ver lo que había dentro. Voy a ser condenado. ¿Es eso? Sí, es real, como en las leyendas. Sumina le guiñó un ojo encantado al sorprendido señor Dozón. Sumina, asegúrate de hacerlo bien con una espada mágica como esa, ¿sí? Por supuesto. Ella asintió alegremente, explicando que acababa de visitar a una amiga experta para aprender a cuidar adecuadamente la espada de plata. Hermana Sumina. Vaya, me tengo que ir. Tomemos un trago pronto, señor Dozón. Con eso, ella corrió hacia la amiga que la había llamado por su nombre. Claro que es ruidoso aquí. ¿Son sus novatos, señor Dozón? Cuando Sumina se fue, un explorador diferente entró y caminó hacia Dozón. Hola, jeje. Sí, son unos niños de mi clase de exploradores novatos. El explorador que hablaba con Dozón parecía familiar. ¿Yo en serio? Espera. Eres tú. El hombre también parecía reconocerme. Él es de esa fiesta ensangrentada a la que ayudamos la primera vez que entramos en el laberinto de Celibera, me recordó Liza. Gracias a Dios que es tan buena recordando caras. Realmente nos salvaste esa vez. Déjame pagarte con algunas bebidas esta noche. ¿Desde cuando la fiesta de Red hice eternamente arruinada puede pagar algo? Este hombre salvó la vida de mi camarada, ya sabes. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Puedes compartir tu experiencia exploratoria con los novatos. Jeje dijo que pagaría la cuenta, pero no podía permitir que gastara varias monedas de oro solo por unas pocas pociones aguadas. En cambio, le pedí que compartiera algunos incidentes divertidos e historias de terror con nosotros y los exploradores novatos. Después de él, otros exploradores que eran amigos del señor Dozón continuaron llegando. Dios mío, está animado aquí. ¿Has terminado tu trabajo por hoy, Guildmaster? ¿A quién le importa? Gracias a ese monstruo seguidor de héroes de cabello blanco, he tenido tanto trabajo que no he podido recuperarme y emborracharme últimamente. Te he estado diciendo que dejes de emborracharte todo el tiempo de todos modos. Oh, tranquilo, Sebelkeya. Eran el maestro del gremio y la señorita Sebelkeya. La primera intentó pedir una cerveza, pero la última la detuvo y pidió agua y algunos platos para la cena. Los exploradores novatos no parecían conocer sus caras, pero algunos de los veteranos como Jeje y Lobel y Wink se sentaron ante la llegada de dos personas importantes del gremio. ¡Oh, oh! Sir Pendragon está bebiendo con el maestro del gremio como un amigo. Al oír una voz de broma desde la puerta, me volví para ver al capitán del ejército laberinto y al oficial zorro que a menudo lo acompañaban, junto con un incógnito general Ertal. Capitán, ¿cree que hemos sido traicionados? Bueno, estoy seguro de que una bebida curará lo que sea que nos esté mal. Oh, capitán, sus horribles bromas me están matando, en respuesta a la queja del oficial Foxfolk, el capitán lo golpeó en la cabeza. Claramente, estos dos estaban tan cerca como siempre. ¿Te gustaría unirte a nosotros también? La comida aquí es realmente bastante buena. Si un gourmet como usted lo recomienda, Sir Pendragón, estoy seguro de que no podemos equivocarnos. El general Ertal se sentó en una silla abierta detrás de mí. Sintiendo su aura de extrema importancia, los otros exploradores en la mesa se dispersaron rápidamente a otros asientos. Tenemos todo el lugar reservado hoy, así que ordena lo que quieras. ¿Eso significa que está pagando la factura, señor caballero? Sí. Asentí con la cabeza al hombre zorro de aspecto excitado. ¡Wow! Rugió, provocando otro golpe de su oficial superior. Mientras desarrollaban su rutina habitual de comedia, le pedí a la camarera que trajera algo de comida y alcohol a la mesa del general Ertal. Enseguida, señor. Aquí está la comida que pidió antes. Nuestra mesa estaba llena de varios platos de carne y una gran olla de estofado. Había varios cuencos y cucharones pequeños al lado de la olla para que la gente se sirviera. ¿Una princesa extranjera, el maestro del gremio y el general del ejército? ¿Quién en el mundo es este tipo? Los exploradores de insignias de granate son realmente otra cosa. Imbéciles. Ningún explorador de insignias de granate tiene todas esas conexiones impresionantes. Mientras Liza y Lulu repartían la comida cortésmente, escuché a los exploradores en las otras mesas charlar. Conocí a la princesa Meetia por pura casualidad, pero los dos últimos fueron solo mis amigos bebiendo, aquí tienes, maestro. Gracias. Acepté el hidromiel que Lulu me entregó. A Sir Pendragon y al futuro de los exploradores novatos. 
Salud exclamación de cierre el general Hertal hizo otro brindis y todos tintineamos por enésima vez esa noche. Mientras los adultos continuaban bebiendo, los niños más pequeños guardaban la comida con un apetito infinito. Es delicioso. Muchi crunchi. NT esto es de Tama, pero no lo traduje porque suena mejor en inglés. 3. Esta carne es agradable y masticable, nano de su. Las chicas bestias parecían estar disfrutando inmensamente, probablemente debido a todos los diferentes platos de carne en este lugar. Decidí que deberíamos volver a comer aquí de vez en cuando. Maestro, este plato de mariscos también es delicioso. Caldo de champiñones. Gracias, ustedes dos. Arisa y Mía me ofrecieron sus platos, así que probé algunos bocados. El marisco se derritió en mi boca, inundándolo con sabor. Estaba un poco indeciso sobre los hongos con aspecto de seta flotando en el estofado, pero también eran deliciosos. La especia era adictiva, un sabor muy diferente al de cualquier ají. Ambos fueron mejores con vino o hidromiel que cerveza. No podía pensar en nada más divertido que disfrutar de sabrosas comidas y bebidas sabrosas mientras charlaba con amigos viejos y nuevos. Mirando hacia la luna llena en el cielo, levanté mi vaso de hidromiel. La paz realmente era la mejor manera de vivir, en este mundo o en cualquier otro. Título adquirido. Coordinador. Título adquirido. Jefe de banquete. La oferta del demonio. Me llamo Ludaman. Nací hijo bastardo de un pequeño bandido y vine a Ciudad Laberinto para hacerme un nombre. Al principio todo fue tranquilo. Incluso comenzaron a llamarme rey saqueador. Pero ahora. Estoy en un calabozo. Mientras me sentaba refunfuñando en el suelo sucio y apestoso, uno de mis secuaces metió su taza fea entre el techo y yo. Todos ellos han arruinado sus caras por usar demasiada poción demoníaca. ¿Qué vamos a hacer, jefe? Entrar en Violet no es mucho mejor que la ejecución pública o las minas de carbón. Solo seremos escudos humanos para nobles y caballeros con pantalones elegantes. Entonces hagamos un descanso antes de que nos pongan collares de esclavitud. Puedo doblar estas barras sin problema con mi fuerza sobrehumana. Sí, exacto. Podemos luchar desarmados. Pensé en eso también, por supuesto. Pero esta mazmorra estaba armada con círculos mágicos que minaban la magia. Mis habilidades de fortalecimiento del cuerpo y desesperación no funcionarían aquí. No es que tengamos muchas posibilidades de salir de este lugar tan bueno, incluso si pudiera usar mis habilidades. E incluso si pudiéramos, ese bastardo del seguidor del héroe ya se había escondido. Podríamos entrar en una tienda y robar algunas armas y dinero, pero ¿a dónde iríamos? Solo quedaba el desierto al oeste o el territorio monstruoso al sur. No pensé que ninguno de esos sería mejor que Violeto las minas de carbón. Solo espera el momento adecuado. ¿Qué diablos se supone que significa el momento correcto? Interrogación de cierre enfermera, mi autoproclamado hombre de la mano derecha que siempre me llama jefe, me estaba mirando mal. Así que agarré su cabeza y la estrellé contra el suelo. Se dejó caer, suplicando piedad. Lo sabrás cuando suceda. Miré a mis matones, hablando lentamente. Tendremos noticias de mí lo suficientemente pronto. ¿Te refieres a ese bastardo de túnica amarilla? ¿Crees que los demonios van a venir? Ustedes idiotas, le espeté. No, el tipo que estaba haciendo poción demoníaca con los ingredientes que nos compró. El autor intelectual detrás de Sokel. El chico que había enviado a seguirlo fue asesinado. Su cabeza en realidad quedó expuesta frente a nuestro escondite. Cuando intentamos vender nuestras propias pociones demoníacas en la capital real o en la encrucijada de la ciudad de Keyton, los mercaderes también fueron asesinados. El único lugar donde nos salimos con la suya fue la ciudad comercial en el extremo sur del territorio de la familia real. No sabía si aún nos necesitaban, pero, de cualquier manera, supuse que nos contactarían tarde o temprano. Mientras lo pensaba, escuché el sonido de la puerta de la mazmorra que se abría. Lo sabía. Entonces escuché pasos. Solo un juego. Los guardias siempre se movían en grupos de dos o más. Te he estado esperando. Oh, dices eso como si supieras que vendría, de hecho. Era el viejo noble vestido de verde. Lo conocí una vez antes de convertirme en saqueador, cuando estaba haciendo trabajos sucios en Ciudad Laberinto. Si recordaba bien, él era el bastardo podrido que controlaba el lado oscuro de los nobles más altos de la capital real, Conde Poputema. Mi hijo es el jefe de la familia ahora, así que soy un ex-conde, de hecho. Hoy en día muchas personas me llaman por el encantador título de consejero Poputema, de hecho. Poputema habló como un bicho raro, terminando espeluznantemente todas sus oraciones de la misma manera. 
El poputema que conocía era un orador mucho mejor, su tono agudo como una navaja. ¿Quién diablos eres tú? Las palabras casi se escaparon, pero me detuve justo a tiempo. Si lo dijera en voz alta, no había duda de que la conversación terminaría. Lo tengo. Vayamos al grano, entonces, ¿sí? Ustedes, pequeños alevines, siempre son tan apresurados. Mis secuaces idiotas se erizaron por su grosería. Sus gruñidos y traqueteos en los barrotes habrían asustado a un hombre más débil, pero el rostro de este seguía tranquilo. No me des eso. Tú eres quien nos dijo que el mocoso de Pendragón vendría al gremio, ¿no? Poputema no respondió. Seguía usando esa sonrisa de luna creciente. Escuché que lograste ser enviado a Violet, de hecho. ¿Estás contento de servir como los peones desechables de los nobles de la capital real, de hecho? Eso realmente provocó mis matones. Estaban jugando directamente en sus manos al enojarse. Cállate. No quiero escuchar una maldita palabra tuya hasta que termine esta conversación. Pateé una barra de hierro y grité, lo que los hizo callar. Mi latón superior no había hecho ningún sonido por un tiempo. Simplemente estaban observando en silencio, vigilando astutamente la posición de Poputema. Si llegara a su alcance, probablemente lo agarrarían y lo usarían como rehén. Tenía la esperanza de disfrutar de tu ira y miedo un poco más, de hecho. Poputema sacudió la cabeza con una expresión enfurecedora. ¿Entonces? ¿Viniste aquí para silenciarnos? ¿O para hacer un trato? No lo entiendes, de hecho. Poputema buscó en sus enormes mangas. No soy el fabricante de pociones demoníacas, de hecho. ¿Qué demonios está haciendo aquí, entonces? Ha habido menos miasma de lo habitual en Ciudad Laberinto últimamente. ¿Qué demonios es miasma? Ten un poco de sentido, ¿quieres? Sacudí mi cabeza hacia él con impaciencia. Si sí desprecio la escoria sin educación. Ah, aquí está, de hecho. Poputema sacó algún tipo de piedra verde de su manga. ¿Qué demonios es eso? Una perla de invocación, de hecho. La perla verde golpeó el suelo y se rompió, el líquido negro se filtró y dibujó un siniestro círculo mágico. De hecho, de hecho, estoy aquí, de hecho. Una grotesca criatura verde emergió, hablando de la misma manera extraña que ese bastardo de Poputema. Era como un globo ocular gigante con extremidades, alas y cola. ¿Un demonio? Uno de mis secuaces que podía usar analizar habló. Para ser un demonio, no tenía una presencia muy intimidante. Debe ser menor, entonces. ¿Qué significa? ¿Así que eres amigo de túnicas amarillas? Supongo que podrías decir eso, de hecho. Hemos sido aliados jurados desde la antigüedad, o tal vez debería decir que nos hemos quedado atrapados el uno con el otro, de hecho. El demonio del globo ocular se rió ante las palabras de Poputema. Ignorando su comportamiento extraño, Poputema se acercó al demonio. ¿Pudiste pedir prestado el rosado, de hecho? De hecho, de hecho, por supuesto, de hecho. Un agujero negro apareció junto al demonio del globo ocular, y sacó un extraño grupo rosado. Tan pronto como lo vi, todo mi cuerpo se encogió de miedo, como si algo hubiera agarrado mi corazón. Mierda. Esa cosa son malas noticias. Mucho peor que cualquier estúpido demonio globo ocular. ¿Qué diablos es eso? Se siente bien, de hecho. Reprimí mi miedo y miré a Poputema. Slime. Nuestro idiota residente amante de la baba en la celda frente a nosotros agarró los barrotes y bramó. Cabrón. ¿Eso realmente te parece una baba? Oh querido. ¿De verdad quieres esta esfera tan mala? Dame. Dame esa baba. Poputema asintió con la cabeza al demonio globo ocular. Date prisa. Detente idiota. Sin hacer caso de mi grito, el fango del fango agarró la bola rosa del demonio globo ocular. Estaremos juntos para siempre. Como siempre hacía con limos, abrió la boca y se la tragó entera. Pu, es una luchadora, su estómago comenzó a hincharse. Oh, se está moviendo, mnngh. El cuerpo del amante del limo perdió su forma, convirtiéndose en un color rosa transparente. Luego se extendió el limo, comenzando a tragarse a los otros secuaces en la misma celda. Gaa. A ayuda. Jefe. Mis secuaces buscaron a través de los barrotes, pidiendo ayuda. De hecho, de hecho, miedo, de hecho. El demonio del globo ocular voló, aplaudiendo con deleite. Habiendo absorbido a todos los prisioneros en una celda, el limo comenzó a alcanzar sus tentáculos hacia las celdas inferiores. Jefe, todavía están vivos allí, mi autoproclamado mano derecha, Curse, tenía razón. 
incluso cuando su piel comenzó a disolverse en el limo, mis secuaces aún luchaban desesperadamente. Por supuesto que lo son, de hecho. La esfera rosa existe para estrujar el dolor, el miedo y el odio de los seres vivos, de hecho. No puede hacer eso si los mata, de hecho. De hecho, de hecho, extracción, de hecho. El demonio globo ocular aleteó al lado de Poputema. Pe ¿Pero por qué nosotros? Gritó uno de mis hombres. Era una buena pregunta. Podría haber ido a los barrios bajos en lugar de ir a la mazmorra del gremio. Los humanos normales son demasiado frágiles, de hecho. Por el sonido de las cosas, el bastardo ya lo había probado. Ya que se han convertido en monstruos medio monstruosos con pociones demoníacas, son mucho más sinceros, y sus almas son agradables y podridas al aprovecharse de sus semejantes. De hecho, de hecho, perfecto, de hecho. Mitad monstruos, eh. Me toqué la cara deformada inconscientemente. Mientras luchan dentro de la esfera rosada, contaminarán la ciudad laberinto con miasma, de hecho. De hecho, de hecho, fertilizante, de hecho. El demonio globo ocular asintió con entusiasmo. No sabía qué era el miasma, pero al ver a esos tipos podía decir que no podía ser bueno. Si no salíamos, tenía la sensación de que nos esperaba una muerte realmente horrible. ¿Para qué estás reuniendo estas cosas de miasma? Probablemente podamos ayudarte. Mientras buscaba alguna forma de salir de aquí, mantuve la conversación para que él no nos volviera su babá. Para lograr la segunda venida de su majestad, por supuesto, de hecho. Pero no necesito tu ayuda para, entonces Poputema hizo una pausa, sumiéndose en sus pensamientos. No sabía de qué estaba hablando, pero su majestad generalmente significaba algo importante, como un rey. ¿Pero qué demonios fue esta segunda venida? Tal vez estaba preparando una trampa para el rey Shigan o algo así. Tu alma parece ser agradable y triste, de hecho. El odio es quizás demasiado fuerte, pero no tan malo en general, de hecho. A lo que sea que se refería, parecía que podría evitar ser tragado por esa baba. ¿Tienes alguno de esos? De hecho, de hecho, recuerdo, de hecho. El demonio del globo ocular dejó de bailar y le entregó a Poputema algún tipo de bolsa. No solo un cuerno corto sino también un cuerno largo, también. Perfecto, de hecho. Poputema sacó un cuerno de aspecto siniestro de la bolsa. Te daré opciones, de hecho. Me arrojó el cuerno largo. Probablemente podría usarlo como arma, pero a juzgar por cómo se sintió cuando lo atrapé, probablemente era algún tipo de herramienta mágica u objeto maldito. ¿Qué clase de opciones? Es simple, de hecho. Simplemente sostén ese cuerno en tu frente y dices una pequeña contraseña, de hecho. Este es un collar de esclavitud. Qué grosero, de hecho. Es un artefacto que nos dio mi Dios, de hecho. ¿Un artefacto? Ningún artefacto que tenga este tipo podría ser algo bueno. Era mejor que esa esfera rosa, pero no por mucho. Si eres compatible, te hará mucho más fuerte que cualquier cantidad de poción demoníaca. ¿Más que los ocho espadachines de Shiga? Con ese cuerno, sí, de hecho. Miré el cuerno en mi mano. Era una trampa, sin duda. Pero si pudiera ser más poderoso que los espadachines más fuertes del reino Shiga, toda mi vida me había enseñado que la fuerza lo era todo, así que estaría mintiendo si dijera que la oferta no era tentadora. ¿J jefe? Ignoré la voz de mi subordinado que parecía preocupado, pensando. La poción demoníaca ya tenía efectos secundarios que hacían que el usuario pareciera menos humano. Si este cuerno me hiciera más poderoso que eso, entonces podría perder mi humanidad por completo. Pero aún así, sonaba mucho mejor que ser comido por esa cosa de limo y ser torturado vivo hasta que finalmente pateé el cubo. Si no deseas usarlo, puedes hacer mi asma para mí en la esfera rosa, de hecho. Poputema me retó como si leyera mi mente, así que me burlé de él. Lo haré. J jefe, no. No quieres hacer eso, ignorando a mi secuaz, tiré de mi barbilla hacia Poputema. Dime la contraseña. Tan excelente determinación, de hecho. Tu maldad es digna de este cuerno, de hecho. No tenía derecho a hablar con esa mirada engreída en su rostro. Si logras adaptarte al cuerno y ganar su poder, incluso te dejaré conocer a su alteza, de hecho. HMPH. Como si hubiera perdido el tiempo conociendo a un maldito rey. La rebelión contra un rey sería mucho más interesante. También podría ser bueno enfrentarse a los ocho espadachines de Shiga. Date prisa y dime la contraseña. Toma mi odio como tus provisiones y concédeme poder tiránico, no, supongo que eso es demasiado complicado para alguien como tú, de hecho. Convierte mi odio en fuerza será suficiente, de hecho. 
seguro que sabes cómo cabrear a un chico. Miré a Poputema, sostuve el cuerno contra mi frente y repetí las palabras del bastardo. La versión más simple, obviamente. Tan pronto como terminé, el dolor punzante se extendió desde mi frente a todo mi cuerpo. Cada parte de mí parecía latir, como si me estuviera destrozando. Traté de distraerme enfocándome en el frío del suelo. Gura Arruk. Un rugido penetrante resonó en la mazmorra. Ahora, evoluciona hacia un ser que pueda destruir a cualquier oponente, de hecho. Mis huesos se agrietaron y astilaron, perforando mi piel cuando me convertí en algo inhumano. Ah, 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 No me di cuenta de que el horrible aullido venía de mí hasta que el dolor finalmente comenzó a disminuir. Justo cuando se desvaneció, sentí un nuevo curso de sensación a través de mi cuerpo como una corriente fangosa. El miedo, la ira, la amargura, la envidia, el odio, todo tipo de emoción oscura amenazaba con consumir mi mente. Lique, eh, eh, eh. Luché contra las fuerzas que intentaban aplastarme y convertirme en otra cosa. No obtendrás lo mejor del rey saqueador Lugaman. Aullé al techo sucio con todas mis fuerzas. Finalmente, la avalancha de emociones oscuras se retiró en algún lugar profundo de mi cuerpo. ¡Qué sorpresa, de hecho! Nunca imaginé que sería capaz de retener un sentido de sí mismo después de usar el cuerno largo, de hecho. ¡Qué feliz error de cálculo de mi parte, de hecho! ¿Realmente eres demoníaco hasta el núcleo? Poputema aplaudió mientras caminaba hacia la cárcel. ¡Cabrón! Disparé un brazo, que se había vuelto afilado y parecido a una espada. Las barras de hierro fueron cortadas cuidadosamente por la mitad, junto con ese bastardo Poputema, cuyo cuerpo cayó al suelo en dos pedazos. No pude evitar burlarme de la ridícula vista. Esto se siente bien. Disfrutando de la emoción, miré al cielo y me reí. J. Jefe. Te convertiste en un monstruo, N. No, eso es un demonio, un demonio. Ya veo. Así que he renacido como un demonio. De repente, me sentí todopoderoso. Ya ayuda. Señor. Lugaman, mis secuaces temblaron mientras me miraban con miedo. Ah, eso se siente bien. Quiero escucharlos gritar, qué violento, de hecho. Sorprendido, me volví hacia la voz. ¿Cómo demonios sigues vivo? Yo, yo soy parte de un demonio mayor, ya sabes, de hecho. Incluso si este avatar es destruido, me despertaré en mi propio castillo, de hecho. Poputema tosió sangre mientras murmuraba. Ku, qué extraño, de hecho. ¿Por qué no puedo descartar este avatar, de hecho? De hecho, de hecho, es obvio, de hecho. Mirando a la confundida Poputema, el demonio globo ocular se rió burlonamente. Ahora lo recuerdo, de hecho. Poputema miró al demonio menor, luego abrió mucho los ojos, aún sangrando. ¿Fui secuestrado por un demonio y controlado mentalmente? ¿O fue sobrescrita mi personalidad? Mientras Poputema murmuraba vagamente, la luz dejó sus ojos. De hecho, de hecho, un tonto, de hecho. El demonio del globo ocular agitó su brazo, y la baba rosa se tragó las dos mitades del cadáver de Poputema. Hola, señor globo ocular. ¿De quién hablaba su majestad? Poputema, ¿eh? Incluso el rey de una tierra enorme como el rey Noshiga no podía convertir a alguien en un demonio. De hecho, de hecho, es obvio, de hecho. Solo dime. El demonio del globo ocular parecía burlón, así que lo pateé mientras le daba una orden. Realmente no necesitaba preguntar, pero quería estar seguro. De hecho, de hecho, su majestad, de hecho. Riéndose, el demonio del globo ocular aterrizó en el líquido rosado. El limo alcanzó con un tentáculo y lo atrapó. De hecho, de hecho, el señor demonio, antes de que pudiera completar su oración, el demonio del globo ocular fue arrastrado hacia el cielo y se derritió en la nada. Lo sabía. Su majestad era un señor demonio. ¿Jefe? Ignorando a mi secuaz, saqué los barrotes que ya había cortado con mis garras, recogiendo la bolsa que Poputema había dejado caer cuando lo maté. Sin embargo, no pude sostenerlo adecuadamente con mis extremidades en forma de espada, y varios cuernos se cayeron de la bolsa rasgada. Había cuernos más largos como el que había usado, así como algunos más cortos. Recogí algunas y miré a mis lacayos mientras temblaban en la celda. Ahora, esto podría ser divertido. Me enfurecería con los que fueran lo suficientemente audaces como para seguir, y cualquier tonto que no pudiera cometer sería alimentado al limo. ¿Cómo va a ser? Le tendí el cuerno en la mano y los desafié. Batalla en la ciudad laberinto. Satou aquí. Desearía que los villanos esperaran para causar problemas hasta después de la hora. De comer. 
Cualquiera que cause un caos masivo cuando la gente está en medio de una deliciosa comida merece un castigo de la mayor severidad. Miaou. ¿Qué pasa, Tama? Al escuchar el tono incierto de Pochi, me di vuelta para ver a Tama mirando a su alrededor con las orejas planas y la columna vertebral estirada. Conozco este patrón. Una sensación de temor apareció cuando expandí mi radar y mi mapa. Oh, oh. ¿Qué está pasando fuera del gremio allí? Los empleados corren afuera. ¿Hay fuego o qué? Escuché al oficial de Fox y al señor Dozón comentando cerca. Rápidamente, ojeé la información en mi mapa. ¿En serio? El grupo de puntos rojos que indicaban que los saqueadores encerrados en la mazmorra habían comenzado a ser absorbidos por un nuevo punto rojo mucho más grande, no, un área roja, que se dirigía sobre el suelo. De acuerdo con los detalles en mi mapa, era un monstruo de tipo limo llamado Esfera Skish. Liza. Cerré mi mapa y me puse de pie. Liza rápidamente ahogó el pincho de carne que sostenía y agarró la lanza mágica apoyada contra la pared detrás de ella. Miau. Y un emergencé, nano de su. Sintiendo el peligro inminente de la postura de Liza, Tama y Pochi rápidamente engulleron toda la carne en sus platos, se pusieron de pie y agarraron sus cascos del piso. Casi se verían geniales si sus mejillas no estuvieran rellenas como ardillas. ¿Qué está pasando? Maldición, siento algo poderoso por allí, uh. ¿Qué es? Los exploradores más experimentados parecían comprender la situación de inmediato, mientras que los más nuevos estaban confundidos. De hecho, algunos de los novatos seguían comiendo su comida sin darse cuenta. ¡Guaaa! ¿Qué ¿Qué es eso? Mientras los espectadores gritaban, un líquido rosa salió de la entrada del gremio. No, espera. Eso es lo que vi en mi mapa, maestro, es un limo gigante, yo infiemo. La cara de Nana estaba sin emociones como siempre mientras apretaba la correa de su casco. El líquido rosa se estrelló contra la plaza en oleadas, deteniéndose en una forma grande y redonda. Mi pantalla AR mostró información detallada al lado del limo gigante. Estaba en guardia debido a su tamaño gigante, pero en realidad solo era un limo de nivel 40 más o menos. Tenía habilidades y una habilidad de carrera única como Dice Regeneration, Absorb, Amplify y Miasma Production. Ese último fue probablemente el punto más importante. Y si solo activara mi luz espiritual una vez que la derrotara, probablemente también podría purificar el miasma causado por la habilidad en cuestión. El asunto más apremiante probablemente era averiguar quién había soltado este limo rosado gigante para causar estragos en el gremio. Y antes de que pudiera buscar mi mapa, los culpables aparecieron por su propia cuenta. Maestro, mira. Algo salió. Sombras negras. Son como personas con armaduras extrañas, señor. Las sombras negras que las chicas bestias señalaban emergieron de detrás del limo. Gigante. Según Miar, eran demonios menores e intermedios. Los demonios miraron a los humanos que huían y se rieron maliciosamente. Había dos demonios intermedios y hasta diez menores. Mi mapa decía que había otro demonio menor patrullando cerca del edificio del gremio oeste, pero que no había humanos en peligro allí, así que decidí que podía esperar hasta más tarde. ¿Ese son esos demonios? Arisa jadeó. ¿Cómo puede haber tantos demonios si un señor demonio no ha sido revivido? Dozón sacudió la cabeza con incredulidad. Kinkuri, ¿puedes ver? Solo un minuto, junto a Dozón, el capitán le pidió al oficial Zorro que echara un vistazo con su largo alcance. G, realmente son demonios. Y ni siquiera puedo ver la información de dos de ellos. Los grandes en el medio, creo que son intermedios. Ante eso, los exploradores novatos se pusieron pálidos y comenzaron a huir junto con el personal del bar. Parece que esta será mi última batalla. El general Ertal dio un paso adelante con su espada de mitril en la mano. Guildmaster, te compraré algo de tiempo para cantar. Tan pronto como termine, queme esos demonios y el limo gigante, y a mí junto con ellos. Hablando sin mirar atrás, el general Ertal parecía un héroe legendario rudo. Entre el general de nivel 41, el capitán de nivel 37, el maestro de gremio que usa magia de nivel 52 y la señorita Sebelkeya de nivel 43, no pensé que estábamos en una situación tan grave, pero no quería arruinarlo. Si las cosas se salieran de control, podría intervenir por ellas. Dios, habla sobre poner a una anciana a trabajar. La maestra del gremio se quejó mientras bebía una poción que instantáneamente curó su embriaguez. Sin embargo, no tengo intención de quemarte con ellos. Simplemente retrasarlos de alguna manera y salir de allí. Te daré la señal, agregó Sebelkeya. Ven conmigo, Baman. Por supuesto señor. 
El capitán siguió al general. Realmente preferiría no, el hombre zorro se cubrió la cabeza de forma preventiva, pero el puño castigador habitual no llegó. King Kui, baja al cuartel del ejército del laberinto y consigue refuerzos. Todo bien. No se mueran, ustedes dos, el oficial zorro saludó y salió corriendo a una velocidad considerable. Protección de hierro Coutet Sushugo. Se ve que ya terminó un canto. Con un misterioso efecto visual como una armadura envolviendo su ropa, el atuendo del general Ertal de repente tomó el poder de defensa de la armadura completa. Por supuesto, también le lancé encantar. Protección física sobre él a tiempo con su hechizo. Sebelkeya pareció confundida por un segundo, pero luego me miró y pareció entender. No quería llamar la atención aclarando lo que había hecho, así que solo fingí no darme cuenta. Uh. Así que esta es la magia de apoyo de un antiguo seguidor de héroe, hasta luego, Guildmaster. Voy a respaldar a su excelencia al general. Palmeándose los brazos, el señor Dozón levantó un martillo gigante y corrió tras el general Ertal. Si lo que dijo era cierto, la señorita Sebelkeya estaba en una fiesta de héroes anterior. Tendría que preguntarle sobre eso en algún momento tomando unas copas. Lady Ravna, podría llevar a la princesa Meetia a un lugar seguro e informar a su excelencia al virrey de esta situación? Entendido. Te espera, Ravna. El caballero de rostro severo levantó a la pequeña princesa bajo un brazo y salió corriendo de la barra. Las dos alas encantadoras todavía estaban alrededor, así que les pedí que comenzaran a evacuar a los residentes cercanos. ¿Vamos a ir también, entonces? Hubo un breve destello de sorpresa en los rostros de mis compañeros cuando los llamé. ¿Pensaron que los iba a dejar aquí a pesar de que estaban listos para la batalla? Ahora, eso es más como eso. Arisa se recuperó y exclamó con su entusiasmo habitual, y los otros niños dieron un coro de vítores en respuesta. Por supuesto, maestro. Voy a ganar. Pochi también trabajará duro, Nano de su. Sí señor. Milímetros entendido. Intentaré atacarlos desde la distancia. Los niveles de nuestros enemigos oscilaban entre 30 y 40 como máximo. Los demonios intermedios tenían niveles más altos que mis hijos, NT incesto. Pero ninguno de ellos tenía habilidades o magia particularmente amenazantes, excepto un demonio menor dentro del edificio, por lo que probablemente estarían bien con mi apoyo. Satou, espera. Pero por alguna razón, el maestro del gremio me detuvo. ¿Qué es? Si no nos apuramos y los ayudamos, el general Ertal y los demás podrían salir lastimados. Los demonios intermedios no son como los menores. No podemos perder jóvenes prometedores como tú aquí. Ve a reunirte con el virrey para hacer un plan de regreso y déjanos esto a los adultos. El maestro del gremio era inusualmente serio. A juzgar por su expresión sombría, probablemente pensó que iban a perder con estos demonios y el limo gigante, al igual que el general Ertal. Estaremos bien, no te preocupes. Sonreí tranquilizadoramente. Intermedio o no, aún podría derrotarlo con un solo golpe si apuntara a su núcleo. La única diferencia real era el nivel ligeramente superior. Satou, el orgullo solo te llevará a los tuyos, déjalo ir, zona. La señorita Sebelkeya interrumpió al maestro del gremio, indicándonos que siguiéramos adelante. El maestro del gremio se volvió para discutir con ella, pero no tuve tiempo de ver a las dos peleas, así que mi grupo y yo salimos del bar. Por alguna razón, hubo incendios en todo el suelo que conducían a la plaza del gremio. Maestro, aquí vienen. Seguí la mirada de Liza hacia arriba para ver innumerables bolas de fuego rayando hacia nosotros. Aterrizaron a cierta distancia de nosotros, incendiando el suelo como bombas de napalm de una película y produciendo humo negro mientras continuaban ardiendo. Todo el humo hacía que fuera difícil de ver, pero cuando miré a mi alrededor, vi exploradores luchando contra demonios menores y sus secuaces por toda la plaza. Parecía haber muchos luchadores valientes en Ciudad Laberinto. Vi a varios adictos a la batalla ensangrentados sonriendo ferozmente mientras luchaban. Unos pocos exploradores se habían derrumbado con heridas mortales, así que usé la mano mágica para rociar pociones sobre cualquier persona a su alcance. Maestro, ¿realmente deberías estar haciendo algo tan llamativo? Sí, está bien. Arisa parecía preocupada porque estaba mostrando mis habilidades misteriosas demasiado, ya que normalmente odiaba destacar. Pero a menos que alguien estuviera mirando desde arriba como un dios, la mayoría de las personas probablemente asumirían que alguien les dio una poción o que alguien usó Ealing Magic en ellos. ¡Wow! Todavía puedo pelear. Traigamos a estos demonios abajo. 
Algunas de las personas más tenues entre ellas rápidamente volvieron a la refriega, sin prestar atención a su propia falta de fuerza, pero las ignoré y miré alrededor del área. El general Ertal y la vanguardia ya habían entablado una batalla con el demonio intermedio líder. Mirándolo ahora, el demonio intermedio era realmente muy grande. El general Ertal era un tipo considerablemente alto, pero esta criatura tenía varias veces su tamaño. Mi pantalla AR mostró que el demonio, que tenía un exoesqueleto negro similar a un insecto, estaba en el nivel 44. Maestro, ¿eh? Tama señaló a un demonio menor parecido a un lagarto que acechaba detrás del limo gigante, con su garganta alargada de color rojo brillante. Probablemente de allí provenía el fuego Napalm. Estaba siendo custodiado por el otro demonio intermedio, una criatura plateada de ocho patas, por lo que los exploradores no podían acercarse lo suficiente como para luchar contra él. E incluso mientras lo miraba, el demonio menor abrió su boca para disparar nuevamente. ¡Uah! Estamos en peligro peligroso, Nano de su. Pochi se sacudió en pánico. ¿Crees que dejaría que eso pasara? Saqué un guijarro de estoraje y lo arrojé directamente a la garganta roja brillante del demonio menor. La piedra voló tan rápido que casi rompió la barrera del sonido, explotando justo en el cuello del demonio. El impacto causó una reacción bastante interesante. La garganta del demonio menor se rompió y un líquido similar al napalm brotó, prendiendo fuego a los otros demonios a su alrededor. Maestro, aquí viene otro. Ante la advertencia de Liza, me di vuelta para ver a un demonio menor cargando hacia nosotros. Tridelidelien. La mujer demonio, que tenía la mitad inferior de una araña y la mitad superior de una mantis religiosa humanoide, dejó escapar un extraño grito. Sus cuatro brazos mantis tenían forma de espadas y guadañas. Aquiles un ter. Toma esto, nano de su. Tama y Pochi se acercaron a la criatura, cortando sus patas pivotantes. Adelante, Spellblade. Liza aplicó hoja de hechizo a su lanza mágica y cargó directamente hacia el demonio. No muy lejos detrás de ella estaba Nana, con su escudo listo. El demonio se detuvo en su lugar, balanceándose hacia el grupo con sus cuatro brazos. Tiene un pequeño delacinator. La barrera de Arisa bloqueó los brazos del demonio, dándoles a Tama y Pochi una abertura para cortarle las patas delanteras. Los senos grises oscuro del demonio se dividieron en ocho puntas, disparando hacia Liza y... Nana. NT madre qué pedo. V. Las arañas tejedoras de orbes no son sexys, yo critico. El extraño grito de Nana estaba cargado de su habilidad burla, por lo que todos los picos giraron para apuntarla. Con el poder adicional de escudo flexible y fortalecimiento del cuerpo, Nana fue capaz de derribar los picos, que en su lugar apuñaló profundamente en el suelo de adoquines. Ataque con lanza de triple hélice. El movimiento especial de Liza atravesó profundamente el cofre del cuerpo de la araña del demonio. Tridelidelien. Sin mover una ceja ante el chillido del demonio, Liza empujó su lanza más profundamente, con cuchillas mágicas girando a su alrededor en una hélice que perforaba aún más el cuerpo de la criatura. Toma esto. Lulu disparó con su pistola de explosión de fuego, sacando uno de los ojos compuestos del demonio. Blood Blaster que Tsueki Bakusan. Luego, el hechizo de magia de agua de Mia alteró la sangre del demonio, convirtiéndola en cuchillas que expandieron las heridas del demonio hasta que su cabeza explotó. Este fue mi primer intento de magia que altera la sangre, en lo que había pensado después de escuchar acerca de la gente azul vampiro, pero decidí decirle a Mia que no la usara más. Era demasiado sangriento, y no quería tener pesadillas. Tridelien. La mitad superior humanoide del demonio se desplomó sin vida, y la mitad inferior de la araña se abrió para revelar colmillos gigantes. Aquí viene uno caliente. Terminando su canto, Arisa gritó al resto del grupo. Un golpe con un golpe de escudo, yo declaro. Nana golpeó al demonio araña con su escudo, forzándola hacia atrás y luego saltando lejos de ella. Liza puso cierta distancia entre ella y el demonio con un ágil paso atrás, y Pochi cayó a un lado de ella en movimientos de salto mortal. De alguna manera, Tama ya estaba de pie a mi lado. Ella es como un ninja. Disparo explosivo Goukalan. El hechizo de magia de fuego intermedio de Arisa se disparó directamente a la boca del demonio, incinerándola desde el interior. Sin embargo, incluso después de un ataque como ese, la salud del demonio había disminuido solo en un 40%. Supongo que los demonios son bastante duros, incluso los menores. Lulu, apunta al núcleo. Ve bien. El ataque de Arisa había revelado el núcleo del demonio, al que Lulu disparó un tiro. Bloqueado, ¿eh? Sí, ella debe tener algún tipo de barrera. 
justo antes de golpear el núcleo, la bala Fireburst rebotó en una especie de luz roja protectora. Moví mi muñeca, arrojando una pequeña piedra en el centro. La misma luz apareció y hizo añicos la piedra, pero sus fragmentos no perdieron todo su impulso, por lo que un rocío de piezas de piedra terminó astillando el núcleo. Arriba en humo. Se convirtió en una nube y desapareció, Nano de su. Con su núcleo destruido, el demonio se convirtió en una nube negra y desapareció como de costumbre. Tama y Poxy parecían decepcionados de que no quedara ningún cadáver. Fue bueno que estuvieran tan dispuestos a comer carne de monstruo y todo eso, pero definitivamente no podía comer nada que fuera mitad humanoide de todos modos. Señor. Esté atento. Alguien llamó detrás de mí. Cerca de allí, vi a un explorador con una insignia de granate brotar sangre y colapsar. No podía ver contra qué había estado luchando. Puede volverse invisible. Un hombre de mediana edad gritó una advertencia mientras corría para rescatar al explorador caído. Tal vez es algo así como el camaleón saqueador del laberinto. Desenvainé mi espada de hadas, cortando a través del demonio invisible con un solo corte. ¡Güeo! El demonio dejó escapar un aullido moribundo cuando se convirtió en humo negro y desapareció, dejando atrás un núcleo del tamaño de una pelota de softball. Nunca me dejas de impresionar, maestro. Bueno oro. Es asombrosamente increíble, señor. Mi mayor elogio al maestro, yo declaro. Bien, guardemos los halagos para después de que termine la pelea. De todos modos, no fue tan difícil averiguar dónde estaba, ya que había aparecido en mi radar y tenía una pantalla AR junto a él. Maldición, ¿cómo hizo eso? Él derribó a un demonio de un solo golpe. Escuché personas murmurando de asombro detrás de mí. Decidiendo guardar mis excusas para más tarde, decidí agradecer a la persona que nos había dado la advertencia. ¿El próximo? Sigamos así. Nos dirigimos hacia el general Ertal, derribando demonios menores a medida que avanzábamos. Me preocupaba que habría más víctimas si usaba esto como una oportunidad para el entrenamiento de las chicas, así que me escabullí en mis propios ataques con los suyos para mantener las peleas cortas. ¿Quiénes en el mundo son? Son todas mujeres y niños, pero son tan fuertes como Gel y Zarigón. ¿No lo sabes? Son la fiesta favorita del maestro del gremio. Pensé que la había conquistado con alcohol y bocadillos, pero en realidad es realmente fuerte. Los exploradores corearon con asombro mientras observaban nuestra pelea. Todos ellos estaban plagados de heridas. Incluso los que tenían un nivel más alto que los demonios resultaron gravemente heridos. Supongo que los demonios son mucho más difíciles que los monstruos normales. Aquí, por favor usa esto. Es una poción mágica. ¿Qué está haciendo una sirvienta aquí? Te, te debo una. Hice que Lulu distribuyera pociones mágicas a cualquiera que pareciera cercano a la muerte. Eran pociones aguadas que había hecho para repartir, pero servirían lo suficientemente bien como primeros auxilios. A diferencia de antes, estos exploradores estaban bastante cerca, por eso me abstuve de usar Magic Ham para dar pociones esta vez. Cuidado. Detrás de ti. Uno de los exploradores que estaba tomando una poción se detuvo y gritó. Un gran demonio menor, parecido a un oso, cargaba a espaldas de Lulu. Por supuesto, ya había notado su proximidad, pero solo miré con Magic Hand lista. Al darse cuenta de que no tenía tiempo suficiente para agarrar su arma Fireburst, Lulu eligió un curso de acción diferente. Hola. Con un pequeño y lindo chillido, Lulu envió al demonio oso volando por el aire. Fue uno de los movimientos que había aprendido en sus cursos de defensa personal en la aldea de los elfos. Incluso el demonio oso parecía sorprendido de ser arrojado por la delicada Lulu. Golpeó el suelo como si se hubiera olvidado de contraatacar. Maldición. Esa es una doncella muy fuerte. Tal vez no es una sirvienta común, ¿crees? Bueno, entonces, ¿qué es ella? Ella tiene que ser la legendaria Might King, la más fuerte de todas las criadas. La escena surrealista aparentemente había hecho que los exploradores perdieran un poco sus sentidos. Eso estuvo muy bien, pero pensé que Lulu debería llamarse reina, no rey. Gurororoun. El demonio oso rugió de rabia. Ese es nuestro próximo objetivo. Entendido. A las órdenes de Arisa, las chicas bestias se apresuraron al demonio oso. Lulu rápidamente agarró su arma de fuego. Al darse cuenta de que los exploradores la miraban fijamente, ella retrocedió nerviosamente. Erm, con una rápida reverencia, Lulu se lanzó hacia el resto del grupo. Será mejor que lo demos también. Vamos a mostrarles de qué estamos hechos los exploradores veteranos. 
si exclamación de cierre su hechizo de locura parecía haber terminado. Fue bueno ser entusiasta y todo, pero deseé que valoraran un poco más sus vidas mientras luchaban. Eso es todo lo que tienes, viejo. Su excelencia. Desde las primeras líneas de la batalla, escuché un fuerte sonido metálico y el grito ronco del capitán. Esquivé al demonio que estaba bloqueando mi visión, dejando que mis compañeros lo acabaran mientras corría hacia adelante. Por lo que parece, el general Hertal se había metido en problemas mientras luchamos contra este demonio. Supongo que la magia de Sebelkeya y de mi defensa no fue suficiente para mantenerlo completamente a salvo mientras luchaba contra un demonio intermedio. No te dejaré. Fuera del camino, pequeños alevines. El capitán del ejército laberinto se apresuró a proteger al general con su escudo, pero el demonio con el exoesqueleto parecido a un insecto lo echó. Dozón ya había sido expulsado del campo de batalla y estaba en medio de ser curada por una encantadora sacerdotisa. Te encontré, Pendragon. El demonio me miró directamente mientras hablaba. Para un demonio, su discurso era sorprendentemente normal y fluido, sin terminaciones extrañas de oraciones. Lo siento, no tengo conocidos demonios. Hablé a la ligera, ganando tiempo para que el general Ertal bebiera una poción. Mientras lo hacía, abrí el mapa e inspeccioné la información detallada del demonio. Había comprobado solo sus niveles y habilidades especiales antes. ¿Ya has olvidado mi cara? Con un sonido crujiente, el casco del exoesqueleto se abrió para revelar una cara humanoide en su interior. Los rasgos eran lo suficientemente humanos, pero la piel era de un rojo oscuro que era casi negro azabache, por lo que no parecía ser un humano con armadura. Sin embargo, esa cara parecía familiar. Ludaman. El saqueador, el rey Ludaman, se burló triunfante. Escaneé la información en mi pantalla AR. Su raza ahora leía de Demon, superpuesta por Demonic Human, pero su campo de nombre. Todavía decía Ludaman. Esto era simplemente una suposición, pero estaría dispuesto a apostar que un lacayo de Yellow Robes, el demonio de piel amarilla, le había dado un cuerno corto o un cuerno largo para convertirse en un demonio. Las razas de los otros solo habían indicado a Demon, y no tenían nombres. Contemplé todo esto en menos de un segundo, luego comencé a buscar en mi mapa al culpable mientras me preparaba para la batalla. No hay sospechosos probables que me hayan llamado la atención. El noble vestido de verde estaba cerca, pero parecía estar en el estómago del limo gigante. No vi a nadie más, así que decidí preguntar. Entonces, ¿cuándo dejaste de ser humano y te convertiste en un demonio? Hace solo unos minutos. Ludaman convirtió su brazo derecho en un hacha. Eso es bastante impresionante. ¿Quién te dio el cuerno? Te diré si me golpeas. Ludaman se burló asquerosamente. Claramente, no tenía intención de responder mis preguntas. Te mataré agradable y lentamente por todos los problemas que me has causado. Se lamió los labios. Te aplastaré los brazos y las piernas para que no puedas moverte, luego mataré a esos niños y arrasaré a esas mujeres frente a ti, una por una. De acuerdo, está muerto. Las burlas de Ludaman hicieron que pensamientos peligrosos pasarán por mi mente. ¿Puedo darte un consejo? Uno. Si quieres rogar por tu vida, adelante. Probablemente deberías mantener esa mascarilla cerrada. De repente, el hechizo Blood Blaster de Mía estalló en la cara de Ludaman. Guru. Supongo que los demonios todavía sienten dolor. Te mataré. Te mataré, Pendragon. ¿Estás seguro de eso? El general Ertal y el capitán parecían haberse recuperado. Me giré para buscar a Dobzón, pero él y la sacerdotisa no se veían por ningún lado. Maestro. Arisa me contactó con el hechizo de teléfono. El limo está haciendo su movimiento. No va a ninguna parte, pero está usando sus tentáculos para agarrar a las personas moribundas y atraerlas. Usé pensamientos paralelos para seguir hablando con Ludaman mientras miraba el limo semitransparente. Los contornos de varias docenas de personas eran visibles en su interior. Al revisar la información detallada de mi mapa, descubrí que la mayoría de ellos todavía estaban vivos. Curiosamente, cuando sus barras de salud estaban casi agotadas, recuperaban una cierta cantidad. Esa debe ser la habilidad de regeneración de la vida del limo en el trabajo. En cuanto a la razón, la habilidad inherente específica de la raza miasma production en el ar del limo lo dejó muy claro, junto con las caras agonizantes de las personas en el interior. Probablemente estaba usando su dolor para producir más miasma. Los ojos en mí, bastardo. La brillante hacha negra se balanceó hacia mí, pero lo detuve con mi espada de hadas. 
Experimentalmente, intenté producir espellolade solo en el área de la cuchilla que estaba haciendo contacto con el hacha para protegerla. Manipular la magia fue difícil, pero costó menos poder que la espellolade normal. No mucho, sin embargo. Graa. Ludaman siguió el ataque con una patada voladora, así que salté a un lado. Entonces el resto de mi grupo entró en la refriega. Aquiles Hunter. Slash, Nano de Su. Como de costumbre, Tama y Pochi saltaron para cortar las piernas de Ludaman. Al mismo tiempo, Liza clavó su lanza en su muslo mientras trataba de alejarlos. Estén atentas. La corta cola de demonio que había crecido en la parte trasera de Ludaman se dividió en dos, tratando de perforar las cabezas de Pochi y Tama. Rápidamente usé Magic Ham para detenerlos, pero resultó que solo estaba siendo sobreprotector. Esquivado de emergencia. Tama empujó a Pochi hacia abajo, el impacto los apartó a ambos del camino de las colas. Las puntas se clavaron en el suelo, enviando rocas y tierra volando por todas partes. Mientras tanto, Liza continuó atacando a Ludaman con su lanza. Él esquivó sus embestidas con un salto corto, luego apuntó una patada aérea hacia mí en el aire. Perfecto. Dejé que la patada me golpeara de frente, enviándome volando hacia el limo gigante. Maestro exclamación de cierre Los llantos angustiados de mis amigos me dolían, pero lo había hecho a propósito. ¿Estás bien? Arisa me contactó por teléfono. Sí, por supuesto. Ok, ay. Gracias a Dios, Nano de Su. También podía escuchar las voces de Tama y Pochi. Justo cuando estaba a punto de disculparme por preocuparlos, choqué directamente contra el limo gigante. Obviamente, no quería que mi ropa se disolviera, así que activé Magic Power Armor para protegerme del lodo corrosivo. Cambié al hechizo avanzado de magia espacial, Tactical Talk, ya que pensé que sería más conveniente durante la batalla. Buen pensamiento. Elogiando el rápido ingenio de Arisa, revisé mi radar. Allí, vi el marcador de Liza corriendo hacia mí a toda velocidad, solo para detenerse y regresar a los demás. Creo que realmente los había preocupado. Maestro, solicitando instrucciones de batalla. Examiné las otras luces en el radar. El general Ertal y compañía parecían regresar al campo de batalla, como para reemplazarme. Deje que el general y el capitán tomen las líneas del frente y los respalden según sea necesario. Entendido. El demonio lo da mantenía un nivel más alto que mis hijos. No había forma de que quisiera que pelearan con él de cerca mientras yo no estuviera cerca. Volveré tan pronto como rescate a las personas dentro de este limo. Podemos ayudar. Mía, apoya a Saliza y a los demás, por favor. Habiendo parado justo en el centro de la baba, marqué en mi mapa a todas las personas que necesitaban rescate. Había más de lo que esperaba. Todos los que aún estaban completamente intactos estaban vivos. Pero si me tomara demasiado tiempo cortar el limo para salvarlos, probablemente habría más víctimas en poco tiempo. Confirmando las posiciones de los marcadores en la vista tridimensional de mi mapa, puse espellolade en los extremos de cada una de las yemas de mis dedos. Cortar. Delgadas líneas rojas iluminaban el limo desde el interior, y en el siguiente instante, se redujo a un charco de líquido rosado en el suelo. El núcleo del limo ha sido destruido. Rápido, lleven a los heridos. Les grité a los exploradores y empleados del gremio que estaban observando desde escondites seguros. Por alguna razón, este limo en realidad no tenía núcleo, pero había sido destruido con la misma facilidad, por lo que probablemente eso no importó. No es eso. En la esquina de mi visión, vi la mitad superior del noble vestido de verde. Miré a mi alrededor, pero su mitad inferior no se veía por ninguna parte. El limo debe haberlo derretido. Despreciaba a este hombre, y era muy probable que él fuera el que había convertido a Ludaman y sus secuaces en demonios, pero todavía no podía darle la espalda a nadie cerca de la muerte. Caminando hacia lo que quedaba de su cuerpo, vertí una poción intermedia sobre la herida abierta, usando magia curativa intermedia de mi menú mágico al mismo tiempo. Por supuesto, incluso eso no restauraría milagrosamente su mitad inferior. Pendrá, al abrir ligeramente los ojos, el noble vestido de verde comenzó a hablar pero se derrumbó en mis brazos antes de que pudiera terminar. Realmente debe haberse desmayado. Supongo que el viejo dicho las malas hierbas. Crecen rápidamente es cierto, ya que este bastardo malvado había logrado sobrevivir a una herida tan mortal. Pero podría interrogarlo más tarde. Por ahora, empujé al noble vestido de verde a las manos de un empleado del gremio que vino corriendo. Maestro, ayúdanos. Tan pronto como escuché la voz de Arisa, corrí hacia ella y el resto de mi grupo. 
el demonio intermedio plateado que había estado protegiendo al lagarto de Napalm les estaba causando muchos problemas. Incluso mientras lo observaba, envió a las chicas bestias a patinar por el suelo. El demonio plateado comenzó a cargar tras ellos, así que Nana intervino para proteger a las chicas. Pero los ocho brazos del demonio intermedio plateado la sacaron de su posición, y una cuchilla salió disparada hacia su cara. Estén atentas. Arrojé una bomba de destello directamente a la cara del demonio intermedio. Era el que había recibido del señor Dozón en la clase de exploradores novatos. En el instante en que el destello llenó nuestro entorno de luz, usé de formar para acercarme lo suficiente como para patear el brazo del demonio, luego me teletransporté a mi posición original antes de que la luz se desvaneciera. El brazo del demonio salió volando y derribó una de las torres del edificio del gremio, pero lo llamaríamos un sacrificio necesario. Evitar que Nana se lesionara gravemente era mucho más importante que cualquier edificio. Demonio. Kiyakuye el Kili. Usé la habilidad burla con mi grito, atrayendo al demonio plateado para que me atacara. Su cuerpo entero estaba prácticamente hecho de cuchillas. Bloqueé el aluvión de ataques de sus siete brazos restantes con mi espada de hadas, mirando para asegurarme de que mis compañeros pudieran beber pociones y restaurar su salud. Aún así, los ataques de esta cosa fueron mucho más agudos de lo que cabría esperar para el nivel 40. Comprendí por qué Liza y los demás estaban teniendo problemas. Sir Satou, aléjese del demonio. Mientras evitaba los ataques, internamente un poco impresionado, escuché a la señorita Sebelkeya gritar detrás de mí. Agarré uno de los brazos con forma de lanza del demonio plateado y usé la fuerza centrífuga. Para girarlo y arrojar al demonio hacia el maestro del gremio. Inferno cae en Higoku. Cuando sonó su voz, la maestra del gremio desató una masa arremolinada de llamas carmesí. Usando Magic Han, agarré al demonio intermedio plateado y la sostuve en el aire para que no pudiera huir una vez que aterrizara. Mientras pateaba en el aire como un personaje de dibujos animados, el infierno se estrelló contra ella, enviando calor y llamas volando. El calor que la envolvía era tan violento que amenazaba con quemar a cualquiera que estuviera cerca. ¿Eso la mató? Las innecesarias palabras del maestro del gremio invocaron a uno, ella todavía está viva. Retorciéndose en las llamas, al demonio plateado todavía le quedaba más de la mitad de su salud. Usando las llamas como cobertura, utilicé Ward para acercarme y agarieté su núcleo con una lanza de piedra infundida con Spellblade. Gracias, Guildmaster. Confirmando que el demonio se había convertido en humo negro en medio de las llamas, llamé gracias a la maestra del gremio mientras sostenía a su bastón en la distancia. Gracias a ella, pude evitar la problemática reputación de haber derrotado a un demonio intermedio sin ayuda. Ahí estás, maestro. ¿Estás herido? Liza y el resto del grupo vinieron corriendo, su curación terminó. Lamento haber tardado tanto en ayudar. No, si hubiéramos sido más fuertes, Arisa interrumpió mi lazo de disculpa y el de Liza. Guarda todo eso para más tarde. Tenemos que ayudar al general con ese otro demonio intermedio, y rápido. No te preocupes por eso. Solo ayuda allí, por favor. Señalé a algunos exploradores que luchaban contra unos pocos demonios menores. El respaldo llegaría pronto, pero temía que se hubieran quedado sin fuerzas antes de que eso sucediera. Visto bueno. ¿Pero qué hay del general? Yo mismo lo respaldaré. Mientras hablaba, mis ojos estaban en Lugaman, que estaba jugando con el general como un gato como un ratón. Lo tomaré desde aquí. Bebe esta poción, por favor. Bloqueando el brazo del hacha de Ludaman con mi espada de hadas, llamé al general Ertal, que estaba jadeando fuertemente. G hey, gracias, señor Pendragon. ¿Crees que te vas a escapar? Cuando el general Ertal se retiró, Ludaman intentó saltar sobre mi cabeza y acabar con él. Afortunadamente, un pilar de piedra se levantó del suelo para detenerlo. Esa fue probablemente la magia de la señorita Sebelkeya detrás de mí. Ludaman destruyó furiosamente el pilar, pero esta vez una bola gigante de llamas voló hacia él con un rugido. TCH. Ya he tenido suficiente de tu intriga, vieja bruja. Ludaman creó una barrera negra frente a él, bloqueando el poderoso hechizo de fuego. Dado que fue lanzado por un poderoso mago de nivel 52, las llamas atravesaron la barrera en unos momentos, chamuscando su caparazón en forma de insecto hasta que el vapor salió de las articulaciones. ¿Realmente deberías estar quitando tus ojos de mí? Mientras observaba, Ludaman intentó cargar el área donde estaba acampado el maestro del gremio, así que lo ataqué desde el costado. Contraatacó con un brazo de hacha, pero lo detuve y corté el brazo por el codo. 
Fue bastante difícil, pero nada que mi espada de hada no pudiera manejar con un toque de espellblade en el momento del impacto. ¿Qué demonios eres? Rugió Ludaman. Desde que se convirtió en un demonio, su voz se había vuelto considerablemente más aguda y carente de impacto. Un noble y un explorador de placas de granate, supongo. Incluso la espada de Mitril de Ertal no pudo cortarme, así que ¿cómo demonios me cortaste el brazo? ¿Quién eres en realidad? Wow, ¿es realmente tan duro? Ludaman intentó alejarme con golpes y patadas, pero me negué a dejar que pusiera distancia entre nosotros, centrándose en ganar tiempo. Tal vez la magia de fuego del maestro del gremio debilitó tu armadura, como el infierno. Dando una excusa arbitraria, miré mi radar y vi que el general Ertal regresaba a las líneas del frente. Sería un dolor si Ludaman se mantuviera así de duro, así que hice lo que parecían cambios de finta para cortar un montón de pequeños cortes en su armadura. Gracias por mantener las cosas aquí abajo, Sir Pendragon. La magia del maestro del gremio parece haber debilitado la armadura del demonio. Esa es una excelente noticia. El general Ertal llevaba una mueca fatigada. Como parecía estar cansado, tendríamos que poner fin a esto rápido. Bloqueaba a Ludaman cada vez que intentaba atacar al general Ertal y se interponía en su camino cada vez que intentaba esquivar. ¡Ah, Ark! ¡Ayúdenme aquí, muchachos! Ludaman llamó a los demonios sobrevivientes, pero ninguno de ellos pudo responder. Haré que te arrepientas de recurrir al camino del mal. La espada del general Ertal cortó profundamente la pierna de Ludaman. El demonio cayó sobre sus rodillas, y el hechizo del campo de lanzas de Sebelkeya lo atravesó, innumerables puntas de lanza plateadas estallaron en el suelo. ¡Gor! Ludaman fue golpeado hacia atrás mientras aullaba. Varias balas mágicas lo seguían de cerca. Entonces finalmente están aquí. Los gigantes golems del ejército de laberinto se acercaban desde el otro lado de la plaza. Las balas mágicas acababan de ser de los magos que cabalgaban en los golems. Y desde el este, la dirección del castillo del virrey, hoja de guillotina. La caballero galante Lady Ragna apareció, desatando un ataque en la espalda de Ludaman con un destello de luz roja. Detrás de ella estaba uno de los caballeros guardianes del virrey. Los otros tres se habían quedado para proteger al virrey. Estilo de espada Shiga. Técnica secreta flor de cerezo. El caballero guardián del virrey saltó desde el otro lado, barriendo hacia abajo con un movimiento especial mezclado con espellblade. Fragmentos de luz de color rojo rosado volaron de la hoja, dispersándose como pétalos de cerezo. Fue un movimiento bastante bonito. Tendría que aprender cómo hacerlo alguna vez. Detrás de ellos, vi a algunos soldados preparando un camión mágico en un carro. Bueno, esto va muy bien ahora. Si esto fuera un anime, apuesto a que la canción principal se reproduciría en segundo plano. Malditos chirridos. Enfermo. Mientras gritaba Ludaman, bolas de fuego de varios tamaños lo golpearon en la cara. Esta vez vendrían del maestro del gremio y de Arisa. Mia estaba demasiado concentrada en la curación y el apoyo en el momento para lanzar un ataque. Ludaman se tambaleó y cayó al suelo, y sujeté su brazo derecho hacia abajo con una lanza de piedra, le di la vuelta y le corté el brazo izquierdo. Su excelencia, ahora. Vete al infierno, Ludaman. ¡Waa! La hoja de mitril con infusión de la hoja de hechizo del general Ertal se balanceó y cortó la cabeza de Ludaman, o eso parecía. Los exploradores y soldados llenaron la plaza de vítores. Escuché la cabeza golpear el suelo y vi que el cuerpo de Ludaman comenzaba a elevarse en humo negro, así que no miré muy de cerca. Incluso si hubiera establecido al general Ertal para acabar con él, no quería ver morir a un humano demonificado. Dando la espalda a la cabeza cortada, comencé a caminar hacia mis amigos. Miau. Tama se desplomó como un saco de papas en los brazos de Liza, pero de repente sus orejas se aplastaron y levantó la vista bruscamente. Una luz roja apareció en mi radar. Rápidamente, me di vuelta hacia la dirección de la luz. De hecho, de hecho, el transporte, de hecho. Un demonio verde menor con una forma extraña de hablar emergía de los adoquines cubiertos con los restos del limo rosado gigante. Estaba compuesto principalmente por un único globo ocular gigante que había brotado extremidades y alas, muy probablemente una variación de color diferente del primer demonio menor que había visto en Seir You City. El demonio globo ocular miró a su alrededor, notó que sus aliados se habían ido y dejó caer el bulto que llevaba. Según Miar, el contenido eran las píldoras de pociones demoníacas que les había confiscado a los saqueadores. Ludaman probablemente le había ordenado que los recuperara. De hecho, de hecho, qué vergonzoso, de hecho. 
El demonio globo ocular levantó la cabeza de Ludaman y comenzó a lanzarla de una mano a otra. ¿Entonces todavía queda otro demonio? Eso parece. Cuando respondía a Arisa, saqué mi lanza de piedra del suelo. Era de mal gusto jugar con un cadáver, incluso el de un criminal. Además, aunque el demonio del globo ocular solo tenía el nivel 30, tenía habilidades peligrosas como magia psíquica y magia de las sombras, así que quería enviarlo lo más rápido posible. De hecho, de hecho, avivamiento, int. Un siniestro círculo mágico apareció debajo del demonio del globo ocular, y arrojé la lanza, atravesando el centro del globo ocular gigante. El círculo mágico desapareció, y el demonio del globo ocular se hundió, retorciéndose, en el charco rosado. Pero en el momento siguiente, un géiser de líquido rosado surgió del suelo, formando una forma humanoide de unos 50 pies de altura. De acuerdo con mi pantalla AR, él era un demonio intermedio de nivel 50. Y se llamaba, Luraman. Aquí pensé que solo los villanos Tokusatsu fueron revividos en forma gigante cuando fueron derrotados. Ludaman no tenía ninguna habilidad relacionada con el avivamiento, por lo que asumí que la baba rosa había vuelto a la vida, absorbió a Ludaman y también lo revivió. No sabe que se supone que los villanos no volverán más fuertes cuando sean revividos así. Arisa parecía haber usado su regalo de status check para leer la información de Ludaman. Este desgraciado simplemente no caerá, el general Ertal miró furioso la cara de la criatura humanoide. El ejército de laberintos comenzó a atacar, pero tanto los disparos físicos como los mágicos simplemente fueron absorbidos por el demonio sin causar ningún daño. Quería convertirme en Nanasio Kuro y derrotarlo, pero eso sería difícil de hacer con tanta gente alrededor. Mi mejor apuesta fue probablemente que el maestro del gremio lo derrotara con magia de ataque avanzada. Pues... A medida que la nueva forma inestable de Lodaman colapsó y se reformó continuamente, aulló y nos miró. Doragua. Sus ojos llenos de odio se volvieron directamente hacia mí. Up, supongo que ahora me odia. Maestro de la Alianza. Atraeré a Lodaman cerca de las puertas del laberinto. Dame una señal cuando tu hechizo esté listo, por favor. Llamando al maestro del gremio, corrí hacia el área vacía frente a las puertas del laberinto, teniendo cuidado de no usar Flash Running o Warp. Con cada paso que daba el gigante Lodaman, un fuerte retumbar resonó, los adoquines se rompieron bajo nuestros pies. Todos, esperen, no, lleguen a una distancia segura y denme algo de fuego. Di una orden a través de la charla táctica todavía conectada. Los hechizos avanzados del maestro del gremio tenían un rango muy amplio después de todo. Wow. Estaba comenzando a sentir que estaba en una película de monstruos gigantes cuando llegué a las puertas del laberinto. Los movimientos revividos de Ludaman parecían lentos, pero eran engañosamente rápidos, ya que era diez veces más grande. Me alcanzó en cuestión de segundos, bajando su puño. Gigante. El puño aplastó el suelo debajo de él, enviando una salpicadura de líquido rosa. Donde quiera que el líquido golpeó la piedra, produjo un chisporroteo de humo blanco, entonces debe haber sido ácido. Salté ligeramente, esquivando el puño volador y el spray ácido. Mientras huía, traté de hablar con el revivido Ludaman, pero ya no parecía capaz de entender o responder al discurso. Proteja a Sirpendragon. Por orden del capitán, los golems del ejército del laberinto se abalanzaron en el área frente a las puertas. Frente al gigantesco Ludaman, los seis golems de metal parecían tan poderosos como los niños en edad preescolar. Estamos listos por aquí. Vuelve. Después de correr un poco más, el grito del general Ertal resonó en la plaza. El canto del maestro del gremio finalmente debe haber terminado. Los golems se aferraron a las piernas de Ludaman para ayudarme a escapar. Incluso en esta forma, Ludaman parecía despreciarme profundamente. Intentó perseguirlo, arrastrando a los golems. Entonces una mano gigante lo detuvo. Al salir de los adoquines rotos, la mano rápidamente se convirtió en la mitad superior de un golem gigante, agarrando la cintura de Ludaman y evitando sus movimientos. Date prisa, señor Pendragon. Ese golem no durará mucho. Escuché a la señorita Sebelkeya gritar y mis compañeros me animaron. Justo cuando escapé de la entrada en forma de cuenco al laberinto, el personal del maestro del gremio desató un torrente de llamas carmesí. ¡Oh! La forma final de Lodaman desató un aullido y comenzó a desmoronarse en las llamas. Buen trabajo, maestro. Parece que finalmente hemos terminado aquí, ¿eh? Mirando hacia el pilar gigante de llamas ardiendo contra el cielo nocturno, Arisa me entregó una toalla húmeda. También miré hacia arriba, mientras me limpiaba la mugre de la cara. 
La criatura ya había perdido su forma humana, reducida a una columna suelta de agua. Pero incluso ahora, la barra de salud revivida de Ludaman no había llegado a cero. Una vez que alcanzó alrededor del 10%, la velocidad de su reducción se desaceleró y, a veces, incluso retrocedió como una marea oceánica. Eso no es bueno. ¿Eh? Mis compatriotas me miraron con preocupación. Verifiqué el estado del maestro del gremio y de la señorita Sebelkeya, pero ninguno de ellos parecía estar en condiciones de dar el golpe final. Se quedaron sin magia y entraron en un estado de sobredosis por usar demasiadas pociones de recuperación mágica. Parecía haber un periodo de enfriamiento para usar demasiadas pociones, como en un juego. El hechizo Practical Magic Transfer Mana probablemente funcionaría de manera diferente, pero no podría usarlo aquí. Está bien. Tenía un plan de respaldo para tal ocasión. Buscando en el almacenamiento, comencé a prepararme para un último movimiento. Pero, Arisa señaló a la criatura que había sido Ludaman, que estaba empezando a volverse a formar en una forma humanoide aún más grande. Le di unas palmaditas en la cabeza a los niños más pequeños para tranquilizarlos. No te preocupes. Luego señalé el cielo sobre el revivido Ludaman. ¿Una sombra negra? ¿Hay alguien ahí, Nano de Su? Las exclamaciones de Tano y Pochi llamaron la atención del maestro del gremio y los demás. Espera, no es eso. Le guiñé un ojo a Arisa, sosteniendo un dedo en mis labios en secreto. ¿Quién es ese? Es Kuro, uno de los seguidores de Nanasi el héroe. ¿El seguidor del héroe? Escuché al maestro del gremio y al general Ertal hablando detrás de mí. Para ser exactos, era un maniquí de tamaño real, vestido con el atuendo de Kuro. No podía volar solo, por supuesto, así que estaba usando Magic Ham para moverlo. Así fue como también lo produje desde estoraje, por supuesto. También lo había equipado con un elemento inhibidor de reconocimiento de alto nivel para que no pudiera analizarse. Saqueador tonto, que vendió tu alma a un demonio, utilicé la habilidad ventriloquismo para hablar a través del muñeco curo. Te destruiré con el poder de la justicia que me dio el gran héroe. La nueva forma de Ludaman se alzó hacia el cielo con un apéndice en forma de brazo. Jaque mate, Ludaman. Saqué un cierto objeto de almacenamiento a través de Magic Han. Algo que había adquirido en un lugar llamado el vacío. Destello. Una luz cegadora llenó el aire. Auge. Medio segundo después, se escuchó un sonido explosivo y desgarrador. Fue uno de los rayos que el árbol del mundo me había disparado cuando estaba luchando contra la medusa espacial. El rayo del árbol del mundo podría repeler incluso al dragón negro Eilon, por lo que tan pronto como golpeó al Ludaman revivido, se derrumbó en cenizas negras. Luego, al igual que el final de cualquier demonio, se disolvió en una nube negra y desapareció. Su marcador también desapareció de mi mapa. Parecía haber terminado realmente esta vez. No pude averiguar quién lo había convertido en un demonio, pero podría preguntarle al noble vestido de verde que había sacado del limo rosado gigante. ¿Se terminó? El maestro del gremio se acercó, sostenido por GG del grupo Red dice. Sí, parece ser. HMPH. Supongo que le debemos una, entonces. El muñeco de Kuro no se veía por ninguna parte cuando el maestro del gremio levantó la vista. Ya lo había vuelto a guardar. Esta área será difícil de arreglar. Estoy más que cansado. Que Usana y Sebel que ya se encarguen de eso. Entre el ácido y el rayo, el área de la puerta del laberinto estaba en un estado de destrucción total. El pavimento de adoquines de la plaza del gremio también estaba en ruinas. Buen trabajo, todos ustedes. Ve a casa y descansa un poco, deja que los demás se encarguen de las cosas aquí. Con eso, el maestro del gremio regresó al edificio del gremio. Probablemente ya era hora de que tuviéramos una buena noche de sueño. Epílogo. Satou aquí. Es divertido y relajante programar solo como un pasatiempo, pero también es divertido trabajar con un grupo de otros creadores, intercambiando ideas entre sí para hacer un producto terminado juntos. ¿Quieres nominarme para los ocho espadachines de Shiga? Hago. No sería inmediato, pero puedo presentarle a su líder, Sir Juleburg. Habían pasado unos días desde el alboroto del demonio Lugaman. El general Ertal me había convocado a su oficina en el cuartel militar del laberinto una mañana para discutir esta propuesta. Tu nivel aún no es lo suficientemente alto, pero luchaste contra un demonio intermedio. Incluso ese obstinado Sir Juleburg no lo tomará a la ligera. Si no puedes unirte a los ocho espadachines de inmediato, seguramente al menos serás admitido en la orden de los caballeros sagrados. Comprendí que sus intenciones eran 100% buenas, pero para ser honesto, esto era un poco inconveniente. 
No sé si podrías decir que peleé contra un demonio intermedio. Realmente no conseguí ningún golpe, básicamente me escapé de él. Eso es solo porque tu nivel aún es bajo. Nada que un pequeño entrenamiento no pueda solucionar. El general Ertal era tan testarudo como siempre. Además, has sobrevivido a encuentros con no menos de tres demonios intermedios ahora, ¿no? Simplemente soy rápido para escapar, eso es todo. Incluso había ganado un título extraño llamado Runaway King, probablemente debido a todo lo que huía de la fusión Limo Luraman. Sirpendragón, ser experto en evasión es algo de lo que debes estar orgulloso. Es solo sobreviviendo batallas que puedes acumular experiencia y luchar de nuevo. Estoy totalmente de acuerdo con la declaración del general Ertal, especialmente en un mundo basado en niveles en el que realmente podría fortalecerse acumulando experiencia como un juego de rol. En cualquier caso, no parecía que ninguna de mis excusas fuera a funcionar en general. Me sentí mal, pero tendría que declinar directamente. Lo siento mucho, su excelencia. Realmente aprecio la oferta, pero me temo que debo rechazar dicha promoción. El único señor al que sirvo es el varón Muno. A decir verdad, solo vine a Ciudad Laberinto para entrenar con mis compañeros de armas para que podamos ayudar mejor con el avivamiento de la baronía. Eso no era exactamente cierto, pero parecía una buena razón para declinar, así que decidí intentarlo. Ya veo, debe ser un señor verdaderamente notable para ser digno de tanta lealtad de tu parte. Sí, bastante. Sonreí y asentí. El varón Muno realmente era un buen tipo, especialmente porque no discriminaba a los semihumanos y demás. Muy bien. Entonces no te presionaré más. Pero si cambia de opinión, vuelva en cualquier momento. Con mucho gusto te promocionaré. Muchas gracias. Me aseguraré de hacerlo. El general Ertal finalmente aceptó mi rechazo a su oferta. Hola, excelencia. Hice un vino de hadas como regalo para Sirpendragon. Como si hubiera estado esperando que la tensión en la habitación se aliviara, el oficial de la zorra entró conduciendo un carro. El whisky dulce de melón resultó ser whisky vertido en las mitades de un melón pequeño. ¿Beber tan temprano en el día? Se quejó el general. Esto era normalmente cuando el capitán golpeaba a su subordinado en la cabeza, pero hoy estaba lejos dirigiendo los esfuerzos de reparación. Au, esto no es suficiente para emborracharte, ¿verdad? Supongo que no. El general Ertal asintió. ¿Estás realmente de acuerdo con eso? Estos son melones de alta calidad. ¿Son del marquesado de Elwete? No sé acerca de la calidad, pero sí, tienes toda la razón sobre de dónde son. Uno de los nobles que conocí en la fiesta del té me había dado un montón de limones, diciendo que la familia de su esposa los envió. Estaba planeando hacer sorbete de melón o algo para agradecerle. Vamos, cava, Sirpendragon. La forma más sabrosa de comerlo es desmenuzar el melón por dentro para que el jugo se mezcle con el whisky, el oficial Fox Foley me entregó un tazón y una cuchara. Supongo que yo también podría. Maldición, esto es bueno. ¿En serio? Me sorprendió tanto que emití un murmullo de asombro sin pensar. El jugo de melón y el whisky se combinaron sorprendentemente bien. A medida que comía, la proporción de jugo a alcohol cambió junto con el sabor, lo cual fue muy divertido. Apuesto a que esto también funcionaría bien con el brandy. También tenemos a que sigan, ahora, este era un sabor al que podía volverme adicto. Una brisa seca entró por la ventana de la oficina del general Ertal, en lo alto de la parte superior del edificio. La brisa y el melón me enfriaron mientras chateaba con mis compañeros de bebida. De alguna manera, me recordó cuando iría a visitar a mi abuelo durante las vacaciones de Bonnie y tomaría umesu con mi familia. Tendría que intentar hacer un poco de umesu casero para traerlo alguna vez. Ah, y campanas de viento, también. Parece que no podemos entrar con un carruaje aquí, joven maestro. ¿Vamos al estacionamiento? Una vez que terminó la fiesta de beber temprano en el cuartel del ejército del laberinto, fui al gremio del oeste en un carruaje conducido por nuestra nueva criada Annie. Por supuesto, ya me había calmado, y usé Everyday Magic para borrar el olor del licor. Estaba seguro de que Annie y los demás no querrían tratar con un empleador que se emborrachaba temprano en la mañana. No, solo saldré aquí. Quiero mirar un poco alrededor. Todo bien. Iré y te esperaré en el área de estacionamiento del gremio, entonces. Después de separarme de Annie, miré alrededor del trabajo de reparación que se estaba haciendo en la plaza del gremio mientras caminaba por el camino hacia el edificio del gremio. Además del general Ertal, el maestro del gremio y la esposa del virrey también habían solicitado hablar conmigo hoy. Ah, oye, señor. 
Las dos mujeres de la fiesta Lobel y Winx me saludaron. ¿Se dirigen al laberinto? Sí, lo tienes. No hay suficientes transportistas con todo este trabajo de construcción en marcha, así que nos unimos a la fiesta de expedición de la insignia de Granate. Podremos pagar gran parte de nuestra deuda después de esta expedición. Parecía que todavía estaban pagando la multa por el alboroto en cadena que habían sido responsables de causar la primera vez que los conocí. Como regalo de despedida, les di varias pociones curativas diluidas cada una. ¡Wow! ¿Estás seguro, señor? Gracias, son un montón. Una vez que vi a la pareja feliz, miré a los trabajadores alrededor de la plaza. Podía escuchar al capitán gritar con voz ronca mientras los laberintos del ejército del ejército transportaban materiales. Había unos pocos niños muy pequeños en el sitio de construcción, pero solo estaban haciendo trabajos extraños adecuados a su edad, no trabajos pesados. Según lo que había escuchado en el comedor de beneficencia, todos los trabajadores de la construcción estaban siendo alimentados con desayuno y almuerzo. Esa fue probablemente la razón por la cual los trabajadores migrantes de las ciudades y pueblos cercanos también habían venido a trabajar, no solo los residentes de Ciudad Laberinto. Estaba usando esta afluencia de personas como una oportunidad para liberar a más de las mujeres que estaba protegiendo en Ibi Manor, enviándolas a vivir en las viviendas que el grupo de exploradores había alquilado. No te quedes ahí parado, joven maestro. Es peligroso. Discúlpame. Entrando. Algunas señoritas de aspecto familiar corrieron llevando una caja. Probablemente lo llevarían al área cerca del gremio donde se alineaban los carritos de comida. En poco tiempo, el aroma de los alimentos fritos llenó el aire. La línea de croquetas comienza aquí. Este es el final de la línea de brochetas fritas. Papas fritas aquí, muy calientes y crujientes. Cada una de las tres líneas tenía un niño parado en la parte posterior con un letrero que ilustraba el plato correspondiente. El artista principal detrás de estos carteles de baile croquetes, Winning Skewers y Flying Fried Potatoes no era otro que Tama. Un punto te punto suena mejor en inglés no juzguen. La última obra maestra que había producido en ese momento, Sunlit Hamburg, estaba enmarcada y colgada en la cafetería del orfanato. Aparentemente, algunos de los niños habían empezado a rezar. Ah, es el señor Vizconde. Una de las niñas junto a los titulares de los carteles me señaló y gritó. Parece que todos ustedes están trabajando duro. Le di unas palmaditas en la cabeza, luego le di dulces a todos los niños del orfanato que trabajaban como titulares de carteles, diciéndoles que mantuvieran nuestro pequeño secreto. Oh, señor. Lulu, tu maestro está aquí. La pelirroja Nerú, que trabajaba como vendedora ambulante con un traje de mucama, llamó a Lulu mientras freía las croquetas detrás del puesto. Había una pequeña historia detrás de Nerú y Lulu trabajando juntos. Algunas de las chicas que habían sido mantenidas cautivas en el laberinto estaban demasiado traumatizadas para entrar de nuevo, y como la mayoría de ellas no tenían forma de ganarse la vida vendiéndose, les había dado algunos carritos de comida y recetas para croquetas como una forma de agradecerles por ayudar a Kuro a resolver la situación. Lulu estaba trabajando con ellos para demostrar las técnicas de cocina. Bienvenido, maestro. Lulu me lanzó una sonrisa deslumbrante. Era tan lindo que, si esto fuera un manga shojo, las flores a su alrededor probablemente se derramarían en el siguiente panel. Lamentablemente, no pude verla hablando con Tifaleza, quien estaba tomando el dinero y haciendo cambios en lugar de una caja registradora. La señorita hermana mayor y la noble rubia no parecían estar en el carro de la comida hoy. Disculpa por interrumpir. Estaba de paso, así que pensé que vería cómo iban las cosas. Aquí, señor, para usted. Gracias, señorita Nerú. Puedes llamarme Nerú. Acepté el pequeño paquete de comida que me entregó, luego me dirigí al gremio. Huele bien. ¿Tienes algunas brochetas? Sí, ayúdate a ti mismo. Puse el paquete de comida frita de Nerú y Lulu en el escritorio del maestro del gremio. Papas fritas, también. Se ve que ella miró dentro y asintió sabiamente. A diferencia de mía, generalmente comía carne, pero parecía especialmente aficionada a las papas fritas. Como estos fueron fritos con aceite de la canola enredada que el señor Dozón había mencionado en la clase de exploradores novatos, estaban relativamente sanos. Usana, consigamos algo de cerveza. Es la combinación perfecta para brochetas de carne. No beber hasta que tu trabajo haya terminado, Guildmaster. La secretaria Usana sonrió cortésmente mientras negaba la solicitud del maestro del gremio. Entonces, ¿de qué necesitabas hablar conmigo? Ah bien. Pero la comida frita pierde su sabor cuando se enfría. Comamos y hablemos. 
La maestra del gremio mordió a los pinchos mientras hablaba. En primer lugar, sobre ese negocio de cultivo. Hemos aprendido que necesitas un círculo mágico especial para hacerlo correctamente. ¿Eso significa que la orden de mordaza ha sido levantada? No, técnicamente puedes cultivarlo sin uno, pero no es tan efectivo. ¿La orden de mordaza sigue en pie? Como tal, los saqueadores de latón que habían sobrevivido al incidente el otro día iban a ser ejecutados públicamente como estaba previsto. Los otros serían reducidos a esclavos criminales, su poder de expresión sería limitado y serían enviados para ayudar con la recuperación de las tierras azules. Un territorio monstruoso donde el porcentaje de esclavos perdidos era excepcionalmente alto. Puede parecer duro, pero no me siento particularmente mal por ellos. Estaban recibiendo sus justos castigos, considerando sus fechorías. En cuanto al tema principal, la cara del maestro del gremio se puso seria, y ella dudó un momento. Se trata de ese incidente demoníaco. ¿Alguna vez has visto uno de estos, Satou? La maestra del gremio sacó un paquete de tela de su bolsillo, desenvolviéndolo para revelar un cuerno corto y un cuerno largo. Este es un cuerno corto. Entonces, ¿es quizás una variedad diferente del cuerno corto? Hice una pausa por un momento, luego usé mis habilidades de fabricación y cara de póker para fingir que nunca había visto el cuerno largo antes. Finge que nunca lo viste, entonces. Asentí y ella apartó los dos cuernos. ¿Sabes de dónde vienen esos cuernos? Sí. El maestro del gremio me respondió de inmediato. Poputema. ¿Él confesó eso él mismo? Sí, él derramó todo. Si tiene alguna pregunta para él, vaya al lugar del virrey. Según la información de mi mapa, estaba confinado en una casa separada en la finca del virrey, no en la mazmorra debajo del castillo o incluso en la torre donde los nobles estaban normalmente encarcelados. Por cierto, ¿has tenido noticias de ese tipo de curo últimamente? No, en absoluto. Entonces supongo que este es el único lugar al que ha venido desde entonces, la noche después del incidente, visité la habitación del maestro del gremio como curo y le pedí que protegiera a la hermana mayor Sumina y a los demás. Cuando visité inocentemente el gremio al día siguiente, me contaron sobre Kuro y la señorita Sumina, así que les ofrecí recetas de comida frita para ayudarlos. Todo funcionó bastante convenientemente, ya que ahora podía apoyarlos desde la distancia. Bueno, avísame si vuelves a saber de Kuro. Lo haré, por supuesto. Aunque era poco probable que eso sucediera, ya que, si necesitaba algo del maestro del gremio como Kuro, probablemente solo iría directamente a ella. Después de eso, la secretaria Usana me preguntó si podía ahorrarme ayuda para la reconstrucción de la propiedad del gremio. Ofrecí suficiente dinero para no incitar los celos o la sospecha de los otros nobles. Señor Poputema, cuando la esposa del virrey y yo fuimos a visitarlo, fuimos recibidos por Poputema, ahora sin piernas, descansando en un ataúd de luz blanca. Probablemente fue porque su cabello teñido de verde había sido cortado y no tenía su maquillaje o manicura habitual, pero daba la impresión de un viejo frágil muy diferente del noble vestido de verde que conocía. Pero su rostro ceniciento nos movía en lo más mínimo, haciéndolo parecer muerto. ¿Está el vivo? Me di cuenta a través de mi pantalla ar que lo era, pero de todos modos le pedí a la esposa del virrey que tratara de averiguar qué estaba pasando exactamente. Sí, el virrey está usando su poder para mantenerlo vivo por la fuerza. ¿Para que pueda ser interrogado? La esposa del virrey sacudió la cabeza en silencio. No. Una vez que los templos de los seis dioses usaron su magia sagrada para limpiarlo del lavado de cerebro del demonio, confesó todo por su propia voluntad. Siempre pensé que tenía una presencia demoníaca, pero nunca imaginé que alguien le estaba lavando el cerebro. Supongo que incluso en la Muno Baroni, mi habilidad de analizar y la visualización de Ar no habían podido detectar el lavado de cerebro de la magia psíquica del cónsul demonio. No es de extrañar que Sichig Magic llevara un estigma tan fuerte. Como supe más tarde, fue la anciana sacerdotisa principal del templo Eradwan quien pudo sentir su lavado de cerebro, no ninguna habilidad o magia sagrada. Probablemente fue similar a cómo un artesano experto podría identificar incluso el error más pequeño. Tenía un poco de curiosidad acerca de por qué el número de dioses parecía ser uno corto, pero probablemente había una buena razón, así que no presioné más. ¿Te importaría, querida? Por supuesto. El virrey ya sintió gravemente a su esposa. Oh gran espíritu de la ciudad de Celibera, yo, el virrey, te imploro. Concede la diadema de poder a tu humilde servidor, equipo Souchaku. Una luz en forma de anillo apareció alrededor de la frente del virrey. 
cuando desapareció, llevaba un círculo de cristal azul verdoso. Probablemente había convocado un objeto con el que usar el poder del núcleo de la ciudad. Ahora liberaré la suspensión. Sirpendragón, por favor, sea breve. No explicó mucho, pero lo entendí más o menos. El poder del City Core probablemente mantenía a Poputema vivo en un estado de animación suspendida. Estado suspendido, liberación. El virrey invocó una de las palabras clave de City Core. La luz blanca alrededor de Poputema desapareció, y sus labios y dedos comenzaron a temblar. Ninguno. Un grito salió de la boca de Poputema. Querida, la anestesia. Por supuesto. Eliminar el dolor de Mutsu. El virrey volvió a usar el núcleo de la ciudad y cesaron los gritos de Poputema. Su respiración aún era pesada, pero parecía poder hablar. Señor, Pendragón, sus ojos se posaron en mí y me llamó en un débil raspado. La esposa del virrey me empujó hacia adelante, así que acerqué la oreja a su boca. Parece, que te he causado, una gran cantidad, de problemas. Sus susurros estaban marcados por frecuentes pausas. Se suponía que el hechizo del virrey lo aliviaría del dolor, pero todavía parecía estar sufriendo. Te, te debo una disculpa y mi agradecimiento. Usé el menú para compensar su discurso vacilante en mi mente mientras escuchaba. Ahora que había sido limpiado del lavado de cerebro, era extraño escucharlo hablar sin decir de hecho todo el tiempo. Tu amabilidad retrasó los planes de los demonios. Ese es un gran logro. ¿Qué había hecho como Satou? Supongo que llevar a los niños sin hogar al orfanato. Sin embargo, no estaba muy segura de qué planes estaba hablando. Sin tus buenas acciones, Celibera City habría caído en la ruina y habría sido utilizada para revivir al señor demonio antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. De acuerdo, ni siquiera me había dado cuenta de que eso estaba sucediendo. Por el sonido de las cosas, los demonios realmente estaban tratando de revivir a un señor demonio en Celibera City. Gracias a tu retraso y al trabajo del seguidor de ese héroe, los demonios entraron en pánico y recurrieron a métodos apresurados para tratar de revivir al señor demonio en Ciudad Laberinto más rápidamente. ¿Eso significaba que todavía quedaban demonios? Busqué en el mapa, pero no había demonios en Ciudad Laberinto o en la tierra del reino que lo rodeaba. Noté una presencia algo preocupante en las montañas que dominaban la ciudad, pero podría lidiar con eso más tarde. No hay necesidad de preocuparse. Ahora que su plan contundente ha fallado, no habrá un señor demonio revivido en Celibera en el futuro previsible. Poputema habló como si hubiera leído mi mente. La familia real y el héroe del imperio de la saga seguramente se habrán dado cuenta de tales acciones conspicuas. Los demonios astutos probablemente usarán eso como una distracción y trama para revivir al señor demonio en otro lugar. La historia lo deja todo muy claro. Entonces Ciudad Laberinto estaba a salvo, pero ¿podría haber un avivamiento de señor demonio en otro lugar? Se me ocurrió de nuevo que la sacerdotisa Tenión en la antigua capital me había dicho que había otras áreas donde se profetizaba un avivamiento de un señor demonio. Asumí que los otros seis lugares eran solo errores, pero tal vez no, por lo tanto. Poputema tosió violentamente. La sangre goteaba de la esquina de sus labios. Eso tendrá que hacer. La esposa del virrey se limpió la sangre con un pañuelo. Lo que Poputema está tratando de decir es que tus acciones salvaron la ciudad de Celibera. Te otorgaré la medalla de la Orden Sagrada de Celibera en el futuro cercano. El virrey habló en el lugar de tos de Poputema. No sabía cuánto valía la medalla, pero admito que me hizo feliz que mis acciones fueran reconocidas. Una cosa más. La voz de Poputema vaciló, como si dijera sus últimas palabras. Quiero que le digas a las personas inocentes que lastime que me disculpo profundamente. Te confiaré todos mis bienes personales en Ciudad Laberinto. Por favor, distribúyalos a todos los que resultaron heridos por mi locura. Con eso, los ojos de Poputema se cerraron. Querido. Ve bien. Estado suspendido casica. City Core del Virrey detuvo a Poputema cuando se tambaleaba al borde de la muerte. Parece que lo hicimos justo a tiempo. Buen trabajo, cariño. A Poputema todavía le queda una cosa por hacer. Las únicas posibilidades que se me ocurrieron para el cercano Poputema fueron despedirse de sus familiares o ser presentado al reino como el autor intelectual del incidente, pero a juzgar por el comportamiento de la esposa del virrey, supuse que era el primero. Una vez que determinamos el calendario de la ceremonia de entrega de medallas, salí del castillo del virrey. Gracias a esos demonios renacidos y la esfera rosa, debería haber mucho miasma en Ciudad Laberinto, de hecho. 
De pie en la cima de una montaña mirando hacia Ciudad Laberinto, un hombre sospechoso con ropa verde murmuró para sí mismo. Hablaba como Poputema como el noble vestido de verde, pero físicamente el único parecido que tenía era su ropa, ya que de lo contrario era un hombre fornido y macho. Un Wyvern estaba a su lado con las alas plegadas. Tenía todas mis habilidades de sigilo activadas y me había acercado con los sucesivos usos de Warp, por lo que el hombre y el Wyvern no parecían haberme notado todavía. Mientras nada se interponga en el camino, pronto el miasma comerá a la gente y sus sentimientos negativos penetrarán en el laberinto, permitiendo la segunda venida de su majestad. Se apartó las mangas de su capa verde oscuro, extendiendo sus brazos dramáticamente como un actor en un escenario. Efectivamente, la activación de mi visión miasma mostró que Ciudad Laberinto estaba produciendo una espesa neblina de miasma. Obviamente, los planes de los demonios aún no se habían frustrado por completo. Tendría que limpiar todo es miasma más tarde. Disfruta tu breve primavera mientras dura, de hecho. Oh, 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 oh. Una estridente carcajada que no se adaptaba a las severas facciones del hombre resonó en las montañas. Según mi y mi mapa, su raza mostraba dos palabras superpuestas. Humano y avatar. Encontrando eso sospechoso, simplemente había venido a investigar, pero claramente estaba relacionado con el demonio verde mayor que había estado controlando a Poputema. Luego debo ayudar al rosado, de hecho. Muy problemático, pero debo pagar el préstamo de la esfera rosa, de hecho. Se dio la vuelta, haciendo una mueca como un villano de primer nivel, luego se congeló cuando me vio sentado en la cima de una roca. Suponiendo que también podría hacerlo, intenté darle un saludo amistoso. ¿Cu quién eres, en verdad? Nanasi el héroe. Cuando respondí fríamente al hombre vestido de verde, el Wyvern finalmente se dio cuenta de mí y extendió sus alas en una pose amenazante. ¿Qué estás planeando exactamente en Ciudad Laberinto? Oh, 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 el hombre se rió a carcajadas. Si puedes atraparme, tal vez te lo diré, de hecho. Sacó dos esferas blancas del bolsillo de su pecho, lo que produjo círculos mágicos de los cuales aparecieron dos demonios verdes menores. El hombre mismo comenzó a hundirse en las sombras debajo de él. Probablemente estaba tratando de usar a los demonios menores como señuelo mientras escapaba. No dejaré que eso suceda. Ignoré a los demonios menores, me acerqué al hombre vestido de verde con Warp y lo expulsé de las sombras. Guu. Ku ¿qué hiciste, de hecho? El hombre gimió de dolor. ¿Cómo puede un ataque a mi avatar alcanzar mi cuerpo real, de verdad? Supongo que usar una fusión de Sacred Blade y Magic Armor en mi pie cuando lo pateé debe haber funcionado. Habilidad adquirida. Holy Light Armor. Como había obtenido una nueva habilidad como resultado, le puse puntos de habilidad y la activé de inmediato. Es suficiente, de hecho. Basta ya, Indeed. Decidí probar la nueva habilidad pateándolo nuevamente con una luz azul que brillaba alrededor de mi pie, lo que no parecía gustarle. Los demonios menores y el Wyvern me habían atacado por detrás para tratar de proteger al hombre, así que los destruí con Sacred Blade en la punta de mis dedos. Pensar que podrías dañarme a través de mi avatar, no es de extrañar que pudiste derrotar a los demonios mayores rojos, azules y amarillos, de hecho. Eres un monstruo completamente extraño, de hecho. El hombre se tambaleó cuando se dirigió a mí de forma bastante grosera. Reactivé mi nueva Holy Light Armor y envolví la luz azul alrededor de mi puño. Yo también te destruiré ahora mismo. Mi golpe dejó una raya de luz azul en el aire cuando se estrelló contra la cara del hombre vestido de verde. Se giró y salió volando por el suelo, arrastrando la cabeza por la tierra. Eindeed. El hombre chilló como un monstruo peculiar, se convirtió en humo verde y desapareció con un puff. Esperaba que explotara dramáticamente, pero supongo que los clichés solo pueden llegar tan lejos. Recogí los núcleos de los demonios menores del suelo y guardé el cadáver del Wyvern en almacenamiento. El avatar verde desaparecido no parecía haber dejado caer un núcleo. Había pensado en poner un marcador en el avatar y dejarlo ir, pero había otro en la ciudad más al norte del territorio real. Puse un marcador en ese lugar y destruí este para animarme. Algo más me había llamado la atención, así que me dirigí al aire con Skirunin. ¿Es un círculo mágico? Activando Miasma Vision, miré hacia Ciudad Laberinto y descubrí que el Miasma parecía tener la forma de un círculo mágico negro. Si mi memoria era correcta, se alineaba perfectamente con la ruta nocturna del noble vestido de verde. Así que había elegido ese extraño camino para trazar un círculo mágico, no solo para meterse. Conmigo. 
Sin embargo, ciertas áreas, como la ubicación de mi casa y partes del centro de la ciudad, se limpiaron, dejando el círculo mágico roto y sin funcionar. Regresé a casa con el hechizo de regreso y paseé con mi luz espiritual totalmente activada para borrar el círculo mágico. Mía era la única persona que actualmente se encuentra en Ciudad Laberinto con el Don Spirit Beacon, por lo que debería estar bien. Te atrapé, Pochi. Au, me atraparon de nuevo, Nano de Su. Los elementos de limitación de poder que les había dado a Tama y Pochi parecían estar funcionando bien. Saludando a los niños mientras jugaban en el lote vacío, continué mi caminata. Mía, cariño, tu música siempre es encantadora. Me hace sentir más fuerte cada día. MRRR. Adulación. Mía estaba actuando para un grupo de personas mayores junto al embalse. Todos ellos estaban sonriendo y parecían enérgicos. ¿Te vas? Gracias, querida. Mientras caminaba por el rancho, vi a Tama saltar sobre una cerca mientras una anciana se inclinaba detrás de ella. Abuelita. Toma, bebe esto. La pequeña niña de orejas de gato nos dio algunas hierbas. La anciana hirvió las hierbas y se las dio a su nieto enfermizo. Había olvidado lo buena que era Tama para identificar y recolectar hierbas medicinales. Caminando por una calle de granjas, llegué cerca de la puerta norte cerca de las casas privadas. ¡Buah! ¡Qué botín! Buen trabajo, Arisa. Ahora conseguiremos comida extra para la cena. Larvas, alabadme también, yo pido. Ajaja, eres tan graciosa, Nana. Arisa y Nana estaban caminando con paquetes grandes, seguidos por una bandada de niños. Habían estado colocando trampas cerca de donde crecían las plantas de berría, atrapando muchos ratones y lunares de arena. Me recuerda a la caza de escarabajos ciervos durante las vacaciones de verano. Arisa me dio una sonrisa alegre. Supongo que su infancia había sido bastante salvaje. Después de separarnos, caminé por los barrios nobles y el parque natural que contenía el Ibi Manor. Permíteme acompañarte, maestro. Una vez que hice un recorrido por la ciudad y regresé a la puerta oeste, me encontré con Lisa. Ella había estado corriendo a lo largo de las paredes exteriores de Ciudad Laberinto como parte de su entrenamiento. Como era de esperar, fue Arisa quien le dio esta idea. Arisa probablemente pensó que animaría a Lisa, ya que parecía deprimida porque fue de mucha ayuda en la batalla contra el demonio intermedio plateado. ¿Disfrutaste tu carrera? Sí señor. No parecía gustarle mucho. Creo que deberíamos comenzar a explorar el laberinto de nuevo pronto. Sí señor. Ante mi comentario casual, Lisa esbozó una sonrisa audaz. Además de cosechar papas y frijoles, el grupo no había estado en el laberinto últimamente. Muy bien, tal vez podamos comenzar mañana, entonces. Informaré a los demás de inmediato. Liza salió corriendo, dejándome atrás. Con el agradable ruido de fondo de los niños riéndose y los trabajadores de la construcción apresurados, vi a Liza desaparecer en la distancia. Su cola latía rítmicamente de un lado a otro. ¿Está tan emocionada de volver al laberinto? Sonriendo para mí, miré hacia el cielo despejado. Caminar por la ciudad con la luz de mi espíritu completamente activa parecía haber funcionado bien. La mortaja de mi asma había desaparecido de la ciudad de Labyrinth. Probablemente era seguro asumir que el complot de los demonios para revivir a un señor demonio en Ciudad Laberinto ahora estaba completamente vencido. Mientras paseaba por los puestos callejeros, algunos entusiastas niños vendedores ambulantes me llamaron alegremente. Señor. Tenemos especias que irían muy bien con cualquier plato de carne. ¿Por qué no te llevas algo a casa? Echa un vistazo a nuestra sal de roca elhuete, también. Acabamos de recibir un nuevo lote de salsa de sésamo, una especialidad de Vistal. Duchi. Si volviéramos al laberinto, sin duda tendríamos que abastecernos de especias e ingredientes para algunos platos de carne y verduras. Tal vez debería hacer una pequeña prueba de sabor. Murmurando para mí mismo, me acerqué a echar un vistazo a las mercancías de los niños. El día siguiente se perfilaba para ser un clima perfecto para explorar laberintos. Final del volumen 11